秋风瑟瑟。当金陵城的第一片银杏叶开始变得金黄，秋天就已经来临。叮铃铃，当走廊上传来刺耳的上课铃声时，金陵一中的学生们纷纷开始狂奔，忙不迭地回到自己的座位上。金陵一中高三十三班，刚才还在吵闹的课堂瞬间变得安静无比，只有正值十八岁的女高中生们脸上还泛着兴奋的微红色，显然课间休息时没少打闹。喂，浩子。这节课是语文课吧？课堂的最后排，一位脸上长满青春痘、身材瘦小的男生回头问道。坐在最后一排的李浩微微弓着身子，坐在一个起脚高的小板凳，趴在课桌上。李浩点了点头，刚准备说些什么，眼神却忽然闪烁了一下，连忙闭嘴。只见班级的大门被缓缓推开，一名身材高大、身穿劲装的中年男子走了进来，随后声音洪亮地说道：“数学老师生病请假了，这节课上体育课。”想象中的狂欢声并没有出现。课堂上瞬间传来学生们失望的声音：“为什么？为什么又上体育课啊？烦死了！又是体育课，这数学老师天天生病请假，干脆别当老师算了。何止数学老师啊，这个学期语文老师已经生病了13次，外语老师17次，历史老师8次。”听着台下学生们的抱怨，身材高大的体育老师顿时脸上一黑，对着下方的学生们吼道：“全体都有，三分钟之内前往体育场，最后一名绕操场跑五十圈。”李浩。你还统计学生名单，我倒要看看，哪个小兔崽子是最后一名。一听这话，刚才还叫苦不迭的学生们纷纷闭嘴，脸色惊恐地朝着门外跑去。而坐在最后一排的李浩见状，微微摇头，随后双手撑在课桌上站了起来。咚！只听见一声巨响，李浩身前的课桌再也承受不了这泰山之重，碎成了一堆木块。哎，这个学期的第六张课桌也寿终正寝了。李浩看到这一幕，嘴角抽了抽，无奈地挠了挠脑袋，吐槽道。丫的，等小爷有钱了，一定要买个钢铁打造的课桌，这样应该坚持的时间能久一点吧。说罢，李浩也站在一众同学的最后方，微微弯腰走出了班级的大门。李浩走在教学楼的走廊上，缓步朝着体育场的方向缓步跑去，而走廊上的师生们纷纷侧目，频繁回头。李浩对这一幕已经习以为常，毕竟他走在大街上，回头率一直都是百分之百。李浩，一个身高两米四十三，体重五百斤。喝矿泉水，像喝太太口服液的18岁纯情男高中生，没错，这宛若怪物一般身材的李浩，仅仅是一个普通的18岁男高。试想一下，如同一座小山般魁梧的男子走在大街上，谁不心头一颤啊？但偏偏李浩并不肥胖，他曾经在学校专门测试身体素质的仪器上测过，他的体脂率不足 10% 从外表上看，李浩也就比普通人强壮上两圈罢了，但偏偏李浩的身高太高，肩膀宽厚。所以看上去才会如同一座小山一般，让人望而生畏。很快，高三十三班的同学们皆来到了体育场中。体育老师站在最前方，随后对姗姗来迟的李浩招了招手，笑着说道：“李浩，快带同学们做第103套广播体操。”李浩闻言微微点头，随后站在队伍最前方，开始带头做操。这个世界名为蓝星，不同于李浩穿越前的地球，这是一个神奇、拥有超凡力量的世界。这个世界。游戏与现实融合，拥有诸多副本秘境。妖兽 BOSS， 所幸上天垂青，这个世界的所有人类都有机会成为职业者，掌握超凡的力量。而第103套广播体操，则是数千年来人类智慧的结晶，听说能够小幅度提升成为超凡者的概率。体育场上，李浩站在班级的最前方，一丝不苟地带领着同学们做着广播体操，动作标准的简直堪比教科书级别。体育老师看到李浩认真的态度后，点了点头，随后迈着小碎步离开了体育场。找个地儿喝茶去了，而班上的学生们对这一幕也见怪不怪。毕竟李浩这个体育委员兼职班长，在高中三年都是这么带过来的。三年前，身高两米出头、强壮不似凡人的李浩，第一次被体育老师发现，随后便被惊为天人，理所当然的成为了十三班的体育委员兼职班长。而在这个全民转职的世界中，体育课才是高中阶段最重要的课程，比那什么数学、语文重要多了，所以才出现了之前数学老师请假的一幕。伴随着汗水与训练。一节体育课很快过去，然而同学们并没有松一口气，因为下节课还是体育课。很快，一上午的体育课结束，来到了午休时间，同学们纷纷寻找树荫的地方开始休息，而李浩也取出了一瓶盐汽水，如同喝口服液一般一饮而尽。哥，当喝完第七瓶盐汽水之后，感受着体内被补充的盐分，李浩满足的打了个嗝。根据科学数据显示，人类在一次性饮用超过三升的水之后，就容易造成水中毒。当然。这科学数据放在李浩身上压根就不成立，因为李浩本身的身体素质就不科学。班长，班长不好了！就在李浩准备靠在墙角休息时，
不远处忽然传来了同学们惊恐的叫声。只见两名女同学气喘吁吁地跑到了李浩身旁，结结巴巴地说道：“李浩，不好了！猴子他被校外的混混给围住了，好像要被敲诈勒索。”就在南门那边，李浩闻言微微皱眉。猴子原名侯宝玉，就是之前课堂上脸上长满青春痘的那位，也是李浩高中三年最好的哥们。别急，他们现在在哪？你们带我去看看吧。两名女孩子闻言连忙点头，随后带着李浩朝着学校的南门赶去。而在周围休息的几名男生听到这事后，也纷纷来了劲儿，远远的跟在后面准备看热闹。很快，李浩来到了学校南门外，看到了在不远处巷子中被逼入角落里的猴子。当看清这群小混混的模样后，李浩挑了挑眉：“这哪里是小混混啊？这特么得是社黑团伙吧？”第二章就是来砸场子的，咋的？李浩眯了眯眼睛，看着数十米之外的那一群社黑团伙。只见这群社黑团伙的人数在二十人左右，每个人看上去都在二十岁出头的样子，统一留着或黄或绿的发型，胸口和胳膊处还露出几处不良黑色会特有的纹身。与一般的不良少年不同的是，这群社黑团伙看上去更加高大，面色也更加凶恶。李浩看着这一群社黑团伙，嘀咕道：“早就听说金陵南城区这一片的治安不太好，但却没想到居然差成这样，光天化日之下，居然敢在学校门口抢劫。不过，这些人的头发颜色……七。”不知道的还以为在拍《巴啦啦小魔仙》呢。李浩示意身后的同学们稍安勿躁，随后整理一下衣领，对着同学们说道：“你们在此等我，我去去就来。”说罢，李浩大步迈开，朝着对面阴暗的小巷子走去，只留下身后的男女同学们无不惊呼：“天哪！不愧是班长兼体育委员，面对这么多黑社会，居然都敢上！怕个屁啊！就浩哥那个身板，往那一站，那群小混混恐怕就吓尿了。不愧是浩哥，满满的安全感。”往前方走去的李浩耳朵动了动，将同学们的话抛在脑后。笑话，现在可是法治社会，打架可是要蹲局子的。李浩作为21世纪遵纪守法的好青年，自然还要去和善解决问题的。当然，如果这群小混混不识相的话，我也不介意给他们一点颜色看看。李浩又往前走了几步之后，隐约听到了这群小混混的对话：“侯大少，兄弟们最近手头有点紧，不如再借点钱给哥几个花花。”“对啊，哥们也不要太多，随随便便给个十万八万的就行了。”听到这群小混混的话后，侯宝玉顿时小脸一垮，勉强挤出一个笑容说道：“道哥，小弟不是上个星期刚交的安全费吗？而且以往最多也就一两千，这次一下子问我要十万八万，我一个学生哪来这么多钱啊？”侯宝玉小心翼翼地抬起了头，看着一位眼角下有着刀疤的黄毛青年，显然这位就是所谓的刀哥了。刀哥听到侯宝玉的话后笑了笑，随后伸出手帮侯宝玉整理了一下衣领，用一种十分温柔的语气说道：“侯大少爷。”哥几个也知道不能逮着一头肥羊往死里面薅啊，但最近哥的手头实在有点紧，我保证就收这一次十万块，多一分不要。而且只要你这次给了哥几个，以后再也不找你麻烦了。说罢，刀哥顿了顿，接着说道：“再说了，整个金陵谁不知道你老爸侯老板是个卖鱼的暴发户？哦不，大老板啊，你作为他唯一的亲儿子，十万八万什么的，对你还不是小钱？”侯宝玉看着刀哥脸上带着的笑容，松了口气，随后解释道：“刀哥。”我家确实有点钱，但那些钱可都在老头子手上，而我又是一个高中生，一个月生活费也就一两万。你这一下子问我要十万块，我是真拿不出来啊！听到侯宝玉的话后，刀哥脸上的笑容满满的收敛了起来，随后沉默了几秒，看向身后的一道身影，最终心一横，一把抓起了侯宝玉的衣领，大声的威胁道：“今天你就两条路，要么拿出十万块，要么留下一条胳膊在这，你自己选吧。”说罢，周围的几个小混混包围了上去，眼看就要开始动手。这时，这群小混混的身后传来了一道声音：“嗨嗨，哥几个，那啥，你们挡着我的路了！”听到忽然传来的陌生声音后，刀哥愣了一下，随后头也不回的吼道：“哪个不长眼睛的小子，没看到劳资在处理业务吗？”刀哥吼了一句，却迟迟听不到回应声，一时间心头有些纳闷的想到：“特么的这条小巷子虽然不至于人迹罕至，但是特么的路过的人看到我们在办事之后，哪个不是躲得远远的？怎么还真有不长眼睛的家伙敢凑上来看热闹？”想把刀哥抬起了头，转过身来，但下一秒，刀哥看到李浩的模样后愣了一下，随后将到嘴边的威胁话咽了下去，结结巴巴地说道：“他妈，这位兄弟，你是想从这个巷子抄进到去对面，是有急事吗？”刀哥咽了口口水，看了眼自己的细胳膊细腿，又看了眼如同小山一般高大的李浩，看了眼李浩比自己大腿还粗的胳膊，连忙对一旁的小弟们使了个眼色，让出了半条道，客气地说道：“那兄弟，你赶紧走啊，有急事可耽误不得。”至于我这的事儿，和兄弟没什么关系吧？李浩听后眨了眨眼睛，慢悠悠的说道：“倒也不是啥急事儿，我就想去接我一个朋友。”
。刀哥听后顿时点了点头，说道：“接朋友好啊！我小刀这一辈子最敬重的就是朋友。我在道上是出了名的讲义气。那啥，我小刀朋友很多，说不准您还认识呢。”说罢，刀哥又比了个手势，让身后的小弟们让开，显然是不想招惹李浩这个麻烦。李浩听后点了点头。脚下却没有半分挪动的打算，而是说道：“说起来，我这个朋友你还真的认识。”刀哥听后愣了一下，连忙说道：“您说的朋友是谁？大哥贵姓？等小弟忙完之后，过两天请您吃顿饭如何？”但刀哥说着说着就感觉不对劲了，因为李浩的目光一直看着趴在地上的侯宝玉，没有移开。半晌，刀哥终于反应了过来，吞了口口水说道：“嘿嘿，那啥，你的兄弟不会是？”李浩点了点头，说道。没错，我是对面一中的学生，而这侯宝玉正是我的同学。那啥，如果不介意的话，让我带他走。李浩瞅了眼侯宝玉身上，倒是没受什么重伤，最多也就是磕破了点皮。而李浩作为手法好青年，自然是不想和这些小混混们动手的。毕竟，万一李浩失手打死人，可是要进局子的。听到李浩的话后，一旁的刀哥终于收起了脸上的笑容，语气有些不善的说道：“兄弟，我算是看出来了，你就是来砸场子的，对吧？”今天这侯大少爷可是我们兄弟们盯上的鱼，你要想带他走，还得问过我们兄弟们同不同意。说罢，刀哥使了个眼色，而小巷子中那些染着奇异发型的小混混们，腾的一声就站了起来，朝着李浩围了过来。李浩看着周围二十来个小混混，丝毫不惧，最后点了点头，露出一嘴大白牙，笑道：“没错，我就是来砸场子的，咋的？”第三章，武德充沛的高中生。没错，我就是来砸场子的，咋的？此话一出。身旁的小混混们顿时坐不住了，他们一个个龇牙咧嘴，面露凶恶之色地盯着李浩。然而，碍于李浩不似凡人般的魁梧身姿，半晌也没有人敢率先出手。终于，一个胆子大的黄毛小混混颤颤巍巍地朝着李浩走了过来，随后威胁道：“小子，今天我们就要让你知道知道，这条街是刀哥照的。”说罢，黄毛使出了吃奶的力气，推了李浩一把。嗯，没推动。黄毛愣了一下。看着李浩站在原地，没有丝毫晃动的身子，脸上露出一抹疑惑之色，随后对着身旁的其他小混混们使了个眼色。只见七八个小混混缓步走来，使出了街头斗殴最常用的起手式——推人。七八个小混混使出了吃奶的力气，用力的推了一把李浩。嗯，还是没推动。卧槽，这家伙是石头做的吗？怎么这么沉？放屁！就算是铁做的，咱们这么多人也能移动才对吧？小混混们顿时嘀咕了起来。而这时，站在原地许久未动的李浩终于反应了过来，眨了眨眼睛，喃喃道：“我这是被围殴了。”不怪李浩反应慢，实在是这群小混混的攻击力太低，连李浩的防御都没攻破。李浩看着眼前还在费力推搡的小混混们，终于想起来了什么：“啊，好疼啊！我被群殴了。”只见李浩戏剧性的往后退了几步，撞在了一旁的墙壁之上，随后自言自语般的大声的吼道：“有人看见吗？有人看见吗？是这群人先动手的。”他们可是凶恶的黑社会，而我只是个弱小的普通高中生，我这是正当防卫啊！正当防卫，警察叔叔来了也不会抓我的。说罢，李浩嘴角露出一道狡黠的微笑，身体前倾，右臂略微用力的往前一顶。轰！只听见一道巨大的响声，那七八个围住李浩的小混混在这一推之下，瞬间撞在了巷子旁的墙壁上，掀起了一阵灰土。哎呀呀，疼！好疼！怪物，怪物啊！这家伙绝对是觉醒者吧？怎么会有这么强的力量？只见这七八个小混混纷纷倒地不起，龇牙咧嘴般的呻吟着，半天爬不起来。而剩余的十来名小混混看到李浩这恐怖的怪力，也纷纷面露惊恐之色，不敢往前。开玩笑，七八个人一起上，也就是给李浩挠痒痒。而李浩随手一击，就把这些混混们都秒了。那还打个屁啊！而这时，李浩又往前迈了一步，就这小小的一步，又将那十余名小混混吓得连连后退。李浩把双手一摊，说道。那啥，我只是正当防卫啊，你们可得帮我作证。小混混们，眼看着周围的手下们纷纷被吓得屁滚尿流，为首的刀哥展现出了老大应有的气魄。只见他从裤裆中一掏，拿出了一柄匕首，随后对身后的小弟们吼道：“慌什么？都别慌，我们这么多人，他就一个人，都拿起武器。他再怎么强，依旧只是血肉之躯。我们这么多人，还能怕了他不成？”此话一出，那群小弟们也纷纷反应过来。手中纷纷举起了诸如水管、棒球棒、匕首之类的斗殴武器，而随着刀哥一声令下，这十多个小混混纷纷举起手中的武器，朝着李浩冲了回来。李浩看着来势汹汹的小混混们，眯了眯眼睛，深吸一口气，开始主动出击。
。纵使李浩战斗力超群，但毕竟不是觉醒者，终究是血肉之躯，面对刀枪终究会受伤的。但问题是，这群小混混有资格伤到李浩吗？答案是否定的。只见李浩大腿肌肉发力，整个人瞬间如同爆发的猎豹一般冲刺过去，在空中留下了一道残影。动物界中，陆地上最快的生物是猎豹，速度能达到30米每秒，几乎是一阶觉醒者的极限。而普通人类的百米冲刺速度则是15秒左右，但李浩跑完100米仅仅需要6秒，这速度绝对秒杀李浩前世的那些奥运冠军了，甚至堪比普通的一阶觉醒者。因此，这群小混混只感觉眼前一阵恍惚，下一秒，他们手中的武器纷纷脱手而出，紧接着，小巷子中就传来了他们遍地的哀嚎声：“啊，疼疼疼！这家伙真的是人类吗？这绝对是觉醒者啊！可恶！”明明觉醒者不能够对普通人出手的，他怎么敢呢？报警！我要报警！蠢货，我们都是黑社会啊！警察来了，到底抓谁啊？说不准还会给他一个见义勇为奖吧。此话一出，这些小混混瞬间面如土灰，心中一阵慌乱。而李浩则耸了耸肩，说道：“喂喂喂，别乱说，我可是正儿八经的高三学生，还没来得及觉醒呢。算了，这些话你们进局子里再说吧。”毕竟这个世界觉醒者主动出手伤害普通人，可是恶劣的违法行为啊！李浩话未说完，突然感觉到后腰传来了一阵疼痛，条件反射之下，李浩豁然回头，随后就看到了刀哥站在自己身后，脸上还带着一抹狠辣之色，手中拿着那柄匕首，狠狠地刺入了李浩的后腰。我这是中刀了！李浩的脸上带着一抹疑惑，想象中的剧痛并没有发生，其疼痛感大约相当于切菜时不小心用菜刀划伤手心的那种感觉。再一看后腰。那柄匕首刺入了李浩皮下两公分的位置，便再也难以刺入。呼，你这一刀可是要赔医疗费的啊！李浩低声说了一句，随后在刀哥惊恐的目光中，豁然将匕首拔了出来，大拇指放在刀面之上，微微用力，咔！只听见一声脆响，这柄锋利的铁刀便断成了两截。不，不可能！刀哥看着这超乎他想象的一幕，脸上带着无比的惊恐，忍不住后退了一步。而李浩则伸出手，一把抓住了刀哥的衣服。随手一扔，刀哥便被扔倒在了数米开外，在撞击之下昏迷了过去。呼，全都解决了，猴子你没事吧？李浩看着倒地不起的二十余名小混混，松了口气。虽然李浩知道自己很强，但也是第一次和这种黑恶势力做斗争。摸了摸下巴，李浩喃喃道：“这群小混混比想象中弱上很多嘛，还不如菜场卖鱼的个家伙。”李浩如此想着，忽然感觉到了什么，豁然回头，却见在十余米之外，一位身高一米八五。浑身腱子肉的光头男子站在原地没动，用一种严肃的目光看着李浩。李浩愣了一下，随后想了起来，刚才那个刀哥对这个光头男子似乎很是尊敬，貌似这个光头男子才是他们的老大，好像叫什么强哥。喂，你的手下们都被击败了，警察也快来了，你还不跑？不知为何，李浩总感觉这个光头男子很是不简单，于是没有急着出手，而是想先把他吓跑。毕竟李浩的任务是救下猴子。现在已经算是完成了，而面对李浩的恐吓，光头男的脸上露出一抹狰狞的笑容，随后说道：“奇怪，真是奇怪，明明不是觉醒者，却拥有堪比一阶巅峰觉醒者的战斗力，难道这就是天赋？”光头强哥看着李浩，却没有半分的恐惧之色，也半点后退的意思，而是说道：“你的实力确实很强，但是这条大鱼我今天是要定了，毕竟我现在真的很需要钱。”说罢，光头强的手中突兀的出现了一副拳套。拳套上还闪着红色的光芒，直直的朝着李浩冲来。李浩看到这一幕，愣了一瞬，下一秒脱口而出道：“丫的，这货居然是觉醒者！”第四章，觉醒者就这按在地上锤。觉醒者是这个世界特有的超凡力量，与前世的地球不同，这个名为蓝星的星球之上拥有诸多名为秘境、副本的存在，而这些奇特地狱中，则拥有着各种恐怖的妖兽、怪物。而面对这些强大的存在，人类也不是完全没有抵抗之力。而抵抗的办法，则是在18岁那年参加每个人都有资格参加的转职仪式，成为一名光荣的职业者。而据李浩所知，觉醒者就是职业者的另一种称呼。不过，哪怕是最低级的觉醒者，实力也远胜普通人，更拥有着强力的装备和技能。而从光头强刚才的表现来看，这家伙无疑就是一名职业者了，而且还不是最弱的那种。但最关键的是，为了维持这个世界的秩序，人类联盟早就有规定。那就是任何一名职业者，除了自卫以外，不能够对任何普通人出手。马德，这家伙不会是传说中的亡命之徒吧？一言不合就下杀手。李浩深吸一口气，不难看出，光头强这带着红色光芒的拳法是一种特殊的职业者技能。
。在技能的加持之下，光头强的速度也不似常人，一双红色的铁拳朝着李浩砸来。而李浩虽然身体素质宛若怪物，但是在觉醒者面前也不敢拖大，而是采取了暂时性规避的战术。只见李浩膝盖猛地弯曲，身体瞬间矮了一大截，显而又显得躲过了这一拳。轰！下一秒。李浩的身旁传来一道巨响，李浩猛地回头，却见小巷子的墙壁之上不知何时多出了一个大坑，几十块青砖都被这一拳打碎。看着这一幕，李浩瞬间感觉到后脑勺一凉，这一击的威力还真是有些吓人啊！马德，幸亏躲得快，不然被这一拳打中，虽然不至于重伤，但一个轻微脑震荡是跑不了的。李浩心有余悸地拍了拍胸口，还是很珍惜自己的身体安全的，毕竟明天就是一年一度的职业者觉醒大会了，万一在这个节骨眼上李浩受伤。从而对觉醒结果造成影响，那可就亏大了。躲过这一拳之后，李浩连忙往前两步，跑开十多米，随后一弯腰，从地上捡起了一根钢管。李浩掂量了一下钢管，有武器在手后，李浩的心瞬间安定了不少。喂，你是觉醒者吧？而从你刚才的招式来看，职业应该是战斗系的拳师吧？不过，难道你不知道觉醒者不能够对普通人出手吗？你这样子可是要牢底坐穿的。而且，我的同学们已经报警了，警察也快到了。你再不跑，可就跑不掉了。李浩握了握手中的钢管，心中还是有些没底，希望用语言来劝退这位堕落的觉醒者。然而，面对李浩的嘴炮，这位光头强没有丝毫犹豫，而是说道：“哼，你觉得像我这种亡命之徒会在乎这些？我现在想要的仅仅是一笔钱，够我远走天涯罢了。而你小子，现在可不仅是断我的财路，更是断了本大爷的退路啊！”听到光头强的话后，李浩反应了过来。原来之前刀哥那伙人要的十万块钱，就是为了给这个光头强的。而这个光头强，貌似是一个犯了事儿的觉醒者，准备跑路的那种。丫的，这次可亏大了！李浩瞅了眼身后的猴子，随后咬了咬牙，说道：“既然如此，那还是手底下见真章吧。”说罢，李浩主动出击，以一种惊人的速度和怪力，将手中的钢管狠狠地朝着光头强的头上砸去。这一击，李浩可是出了全力，毕竟是觉醒者。应该不会这么轻易被打死吧？活了十八年，李浩都不敢使出自己的全部力量，生怕一不小心将人重伤，甚至致命。而这一次，面对一名实力未知的觉醒者，李浩第一次使出了自己的全力。轰！咔！下一秒，两道声音一前一后传来。前一道声音是李浩手中的钢管出现了一种奇异的弯曲，钢管被砸弯了；而下一道声音，则是光头强的手臂处出现了骨折之声。原来，在铁管即将砸到光头强头部之时。光头强本能地升起手臂，挡住了这一击，而结果则是钢管断了，光头强的手臂也断了。可，嗨嗨，好小子，力气还真不小啊！光头强的左臂无力地垂了下来，随后望向李浩的目光中带着一抹心有余悸。李浩的实力远远地超出了光头强的想象。作为一名一阶巅峰拳师，光头强的身体素质是普通人的数倍，但即便如此，在一击之下，他的手臂都骨折了，可以见得李浩的力量究竟有多大。既然如此，就不得不动用那个东西了。只见光头强咬了咬牙，手中多出了一道白色的符篆。李浩看到这张符篆的瞬间，心中露出一种不妙之感。丫的，这东西肯定是让他变强的道具。李浩也来不及多想，迅速的打断光头强的施法。只见李浩扔掉了手中的钢管，身子猛地贴近了光头强，双拳如同猛兽一般砸向光头强那卤蛋一般的光头。面对李浩忽如其来的攻击，光头强的脸上露出一丝慌乱，骂道：“马德！”你丫不讲武德！但情急之下，李浩根本没听这些，只是不断的挥舞着拳头，一拳、两拳、十拳。李浩不知道砸了多少拳，只感觉光头强原本挡在身前的手臂渐渐垂了下去，反抗越来越微弱。一分钟之后，身为觉醒者的光头强哥也失去了反抗之力，倒在了地上，不知死活。马德，这家伙还真抗揍！李浩确认了光头强失去了意识之后，才猛地反应了过来，如同脱力一般，一屁股坐在了地上。刚才情急之下，李浩下手也没轻没重，现在回过劲来，才感到自己拳头之上都有些生疼。丫的，这货不会被砸死了吧？李浩看着躺在地上没有动静的光头强，一时间有些害怕，随后喃喃道：“我这不会被判防卫过当吧？”一想到这，李浩顿时心中一紧。而下一秒，不远处忽然传来了一声声的警车鸣笛声。卧槽，更怕了，怎么回事？明明我是见义勇为才对吧？李浩从地上爬了起来，想确认这个强哥的生死。而下一秒，一道黑影猛地从高空中跳了下来。这是一道浑身包裹在黑袍中的身影，看不清模样，唯一能确定的身高大约也就一米七左右，堪堪到李浩腹部。
但不知为何，看到这道身影之时，李浩的背后猛地一阵毛骨悚然。刚经过一场大战的李浩明白了过来，这家伙绝对不是自己能够力敌的对手。难道这人是光头强的同伙，甚至是老大？就在李浩担忧之时，出奇的这道黑影并没有停留，只是深深的看了一眼李浩，之后将光头强扛在了背上，几个闪身就消失在了李浩的眼中。而这时，巷子门口也涌入了一大批身穿制服的帽子叔叔们，看着他们身上的制服，李浩顿时感到心安了不少。警察叔叔，你们听我解释。第五章，糟糕，被当成犯罪分子了。警察叔叔，你们听我说。李浩站了起来，刚准备说明情况，却见为首的队长猛地后退了半步，将手中的枪对准了李浩，大声吼道：“暴徒，你已经被包围了，现在请你立刻双手抱头蹲下来，否则我们将有权对你开枪。”请你不要做无谓的反抗，李浩。半晌，李浩反应了过来，特么的，原来自己被当成犯罪分子了。喂喂喂，明明我是见义勇为、遵纪守法的和善高中生啊！李浩的心中一阵吐槽。好吧，李浩其实也明白，由于他天生的身材模样，总是让人心生惧意。虽然李浩是个善良的高中生，长得还有点小帅，但就那两米四的身高，就那一身的腱子肉，放在恐怖分子中都会被认为是头头吧？哎，我真的是对面精灵一中的学生啊！就是我报的警，犯罪分子已经被制服了。虽然知道自己的解释没用，但李浩还是说了两句，随后委屈的双手抱头蹲在了地上，看着李浩这一副配合的模样，警察队长终于松了口气，随后擦了擦额头上的虚汗。丫的，第一次枪在手中都感觉不到心安。说罢，队长心有余悸的看了眼李浩的身材，喃喃道：“话说，枪真的对这人有用吗？”没一会，一群警察围了上来，就准备对李浩戴上手铐。就在这时，小巷子外冲出来了数个身影，正是李浩的同学。只见他们纷纷说道：“警察叔叔，你们弄错了，这个不是犯罪分子，他是我们的班长，他是好人。”“对啊，犯罪分子在地上躺着呢。”听到这群学生的话后，警察们愣了一下，随后环绕四周，才发现不远处躺在地上呻吟的二十多名小混混，还有周围被损坏的墙壁以及一地的血迹。半晌，队长算是弄明白了情况，走到李浩的身旁，不确定地问道：“你，你真的是一中的学生？”啊？李浩含泪点头，这时队长才明白自己弄了个大乌龙，随后连忙对队员们吩咐道：“还愣着干什么？还不赶紧放了人？这可是见义勇为的好少年。”十分钟之后，在李浩的描述之下，队长总算弄清楚了情况，但随后有些震惊地问道：“你是说，这群小混混的背后有一个名为强哥的犯罪分子，是一名职业为拳师的觉醒者？”李浩点了点头，随后又将那道黑影救走强哥的事情说了出来。说完这一切后。队长倒吸一口凉气，这要是换个其他人说，一个普通人击败了一名觉醒者，他是万万不幸的。但是说话的可是眼前的李浩。队长看了眼李浩的身材，默默的选择了相信。而这时，身后的一名队员说道：“李队，信息查出来了，确实有一名绰号强哥的在逃觉醒者罪犯，活捉赏金还有五十万呢，提供信息者奖金十万。”嗯，十万块奖金。李浩眼前一亮，随后连忙看向身前的队长。只见这名队长对着李浩点了点头，说道：“嗨嗨，放心吧，一旦信息查实，十万块奖金是不会少的。不过在此之前，还需要你配合帮我们去局子做个笔录。对了，也别那么见外，你是个好学生，咱俩还是本家，我也姓李，现在是金陵南城分局的刑警队长，名叫李想。”李浩听后连连点头道：“李哥，放心吧，咱肯定配合，我肯定将我知道的说得清清楚楚。”为了这十万块，李浩决定配合一波，毕竟钱对他而言真的很重要。很快，又是几辆警车开了过来，将包括李浩、猴子，还有二十多名小混混在内的所有人都带进了局子里去。一下午的时间很快过去，残阳透过窗户照进了警局食堂的饭桌之上。哥，师傅，再来两份红烧肉，一份肉末茄子，再来五碗饭。李浩看着饭桌上堆积如同小山一般的餐盘，依旧意犹未尽，随后又对食堂的师傅喊了一声：“嘿嘿，这免费的食物就是香啊，今儿一定要吃到饱。”李浩嘟囔了一句。想到肥美的红烧肉，不禁流下了口水。摸了摸半饱的肚子，李浩的心情瞬间大好。穿越而来十八年，李浩已经很久没吃过如此舒坦的一顿饭了，不仅吃得饱，而且味道极好。呼，还是体制内的公务员舒服啊，起码不用担心饿肚子了。李浩嘀咕了一句，和所有的穿越者前辈们一样，李浩是一个孤儿。不过不同的是，他不是一个人孤苦伶仃的长大，而是生活在金陵城南的孤儿院中。虽然孤儿院的老院长和姐姐们都对李浩多加照顾。但李浩从小就体现出了惊人的饭量和食欲，一个人吃的饭相当于十多个同龄孩子。尤其是在李浩年满十四周岁搬出孤儿院后，靠着老院长的补贴以及李浩自己的兼职，虽然不至于饿死
，但也就过着饥一顿饱一顿的生活罢了。哎，生活不易，猪猪叹气。李浩将思绪拉回现实，很快便被端到眼前来的美食吸引了目光，接着大快朵颐起来。没过一会，李浩的身后多出了两道身影，正是刑警队的李队以及李浩的同学猴子。李队看着李浩眼前堆积如山的空盘子，一时间瞪大了眼睛，难以置信的喃喃道。这些都是李同学一个人吃掉的，实在不是李队长抠门，而是李浩一个人几乎吃掉了他们整个刑警队一天的饭量，这如何不让人吃惊？但很快，李队长就想到了李浩这惊人的体型和实力，只能叹息一声道：“李同学还真是天赋异禀啊！”这时，李浩也注意到了身后的队长李想，于是连忙惊喜起身道：“李队长，那些犯人审讯的怎么样了？有结果了吗？”李想闻言点了点头，随后拍了拍李浩的肩膀，说道。口供已经录完了，现在警局这边也没你们什么事儿了。侯同学的家长很快就来接他走了，你要一起吗？李浩闻言愣了一下，有些难以置信的说道：“这就没我什么事了。”李队长看着李浩这衣服扭捏的表情，于是问道：“李同学，你还有什么事儿吗？”李浩闻言有些不好意思，但最后还是心一横，说道：“嘿嘿，那啥，我听闻那个超能力者是一个通缉犯来着，能提供线索，有十万块的奖金嘞。”李想，第六章。家有妹妹出长城，最终李浩有些失望的离开了警局。用李队长的话来说，这十万块的奖金是跑不了的，但关键是这奖金是需要审批的，一套流程下来，少说也要一个多月。李浩现在是拿不到这钱了。哎，天知道一个月后是啥样子，只有拿到手里的钱才是自己的。李浩有些闷闷不乐的和侯宝玉离开了局子，可刚一离开局子，就看到门口停了一辆带着小金人标志的黑色豪车。好家伙，劳斯莱斯啊！李浩心中一阵羡慕，并暗暗发誓自己以后也要开上这种豪车，但随即回过头看着猴子，也对着这豪车也是一阵盯着，于是拍了拍猴子的肩膀，说道：“猴子，以后哥发达了，有机会也带你体验一下这豪车的感觉。”话音未落，却见豪车上下来了一位身材丰腴的夫人，只见其四周张望了一下，随后眼眶一红，朝着李浩的方向走来。李浩见状一愣，随后嘟囔道：“这，莫非这富婆看上我了？能让我少奋斗三十年？”李浩看了眼自己健壮的胸肌，只觉得大有可能，却见一旁的猴子忽然对那保养的极好的夫人喊道：“妈，我在这呢。”说罢，猴子还用一种奇怪的眼神看着李浩，那眼神中说的分明是：“好家伙，我把你当兄弟，你去想当我爸爸。”李浩顿时一阵尴尬，随后又眼神悠悠的说道：“猴子，我原本以为你只是个普通的暴发户，却没想到你爸妈居然开劳斯莱斯。要知道，劳斯莱斯这种豪车，身价低于一亿的人可都养不起车。”起码身价也得十亿以上，才能够配得上这种级别的豪车才对。猴子听后有些尴尬的挠了挠头，随后就见那位长相富贵的女人走了过来，一把将猴子抱在了怀里，说道：“我的儿啊，你没事吧？听说你被人敲诈勒索了，放心，妈妈一定让那些人付出代价。乖儿子，你没伤到吧？”富贵女人絮絮叨叨了半天，随后才注意到了一旁的李浩，随后用一种吃惊的眼神看着李浩，有些不确定的说道：“你好，你应该就是小玉的同学。”李浩吧，真是人不可貌相啊！嘿嘿，感谢你救我的儿子。只见侯宝玉的妈妈毫不犹豫地从怀里取出了一张银行卡，说道：“小浩啊，这次还得谢谢你了。你们同学之间就应该多互相帮助才对。这张卡里有二十万，密码是六个八，就当做你帮助小玉的报酬了。有空常来我家吃饭啊。小玉她没什么朋友，倒是经常听到她提起你。你们应该多亲近亲近才对。”本来李浩还很羞涩地摇了摇头，但听到银行卡里有二十万之后。李浩瞬间眼神就移不开了。对现在的李浩来说，他真的很需要这样一笔钱。这时，一旁的猴子说道：“老妈，你干嘛用钱来侮辱我和浩哥之间的感情啊？我浩哥根本不爱钱。”说罢，侯宝玉气呼呼地夺走了这张价值二十万的银行卡。李浩伸到半路的手瞬间缩了回来，随后用一种哀怨的眼神看着侯宝玉，心中怒骂道：“特么的，老子真是白救你了！那是整整二十万啊！你个老六！”面对侯宝玉忽然的反驳。侯宝玉的妈妈愣了一下，随后说道：“也是，妈妈错了，妈妈不该用钱来衡量你们之间的感情。嗨嗨，这样吧，不如晚上李浩同学来我家吃个饭。”李浩心中有些异动，但随即摇头道：“不用了，阿姨，明天就是觉醒仪式了，我想早些回家。”听到李浩的话后，侯宝玉的妈妈点了点头，最后说道：“也好，今天你确实要好好休息。这样吧，过两天我和小玉他爸再专门给你们办庆功宴，如何？”盛情之下，李浩难以拒绝。更何况，能够白嫖一顿大餐，何乐而不为呢？于是李浩便点头答应。很快，李浩便和侯宝玉挥手告别，看着那辆黑色的劳斯莱斯扬长而去。
，李浩的心中有些羡慕。而在不远处的警局门口，队长李想将这一切看在眼中。作为一名老警察，李想的见过的世面显然比李浩这个年轻人多得多。李想一眼就看出来，侯宝玉的妈妈这是想拉拢李浩。毕竟李浩天生这一副魔神般的身体素质，觉醒成为强大的职业者，那几乎板上钉钉的事情，甚至成为那传闻中的隐藏职业者，也不是不可能的。现在拉拢李浩自然比较简单，而等到几天后李浩觉醒之后，再想拉拢李浩可就没这么容易了。想到这，李想的眼中有些羡慕，喃喃道：“年轻人真是前途无量啊！”当然，对于李想的心思，李浩是丝毫不知，在心中只是对那二十万有些可惜。哎，到手的二十万就这么飞了呀、啊？李浩双手插兜，有些无奈的往家里走去。但随即李浩一愣，从口袋中摸出了一张黑色的银行卡。正是刚才那一张存有二十万元的银行卡，看见手中的银行卡，李浩瞬间明了，同时心中也有些感动。猴子，好兄弟，二十万可不是个小数目，但我现在真的很需要这笔钱。啧啧，这笔人情可欠下了呀！李浩看着卡里的钱，心中一暖，他知道猴子是故意把钱留下的。李浩前往银行，从卡里取出了五千块现金，在回家的路上又买了一整只精灵烤鸭，随后朝着家的方向走去。小妹，我回来了。李浩回到出租屋的门口，随后中气十足地喊了一声，半响出租屋内传来一阵轻快的拖鞋脚步声，并伴随着一阵阵温柔的骂声。知道啦，知道啦，声音能不能小一点啊？不知道的还以为打雷了呢。只听见吱呀一声，破旧的房门被打开，随后一个可爱的小脑袋钻了出来，来人正是李浩，没有任何血缘关系的妹妹李秋雨。乍一眼望去，一头黑色柔顺的长发，白皙如雪的肌肤，配上水汪汪的眼睛，精致的穷鼻。嘴里碎碎念的樱桃小嘴，几乎挑不出半点瑕疵，宛若仙境中的仙子一般。嘿嘿，今晚有你最喜欢吃的烤鸭嘞！李浩晃了晃手中装着烤鸭的袋子，一阵得意道：“看着一整只酥香流油的烤鸭，李秋雨可爱的小鼻子皱了皱，震惊道：‘妈耶，你发财了！居然买了一整只烤鸭！还有，今儿怎么回来了这么早？没去摆摊卖臭豆腐了？’”李浩闻言翻了个白眼，笑骂道：“就你话多，烤鸭还吃不吃了？还有……”以后我应该都不会去摆摊了，以后找个时间把摊位盘出去，吃吃吃，当然吃了。晚饭后，夜色渐深，月光透过有些漏风的窗户照进了房间中。李浩躺在床上无心睡眠，耳边还传来一声声虫鸣。小妹，明天就是觉醒仪式了，等哥成为觉醒者之后，一定能治好你的病。李浩对着睡在上铺的妹妹说道，语气中有些坚决。半晌，房间中没有回话。就当李浩以为小妹已经睡着之时，上铺传来一道温柔的声音。嗯，老哥，你绝对没问题的。语气轻柔，但同样充满信心。第七章，觉醒仪式正式开始。职业者划分，今天乃是一年一度的觉醒仪式。这个名为蓝星的星球，是一个充满各种奇幻副本、妖魔横行的星球，而其中强大的怪物、妖魔，甚至连高科技武器也无法应对。对付其中的佼佼者，哪怕是核武器，效果也十分有限。因此，按理来说，在这个怪物横行的世界。人类的生存应该都变得艰难才对，而事实上也的确如此。直到一万年前，一万年前，大道意志显现，给了这个世界的所有人类一个希望：觉醒，成为拥有超凡能力的职业者。面对不惧核武器、身躯如同钢铁般坚硬，甚至能够喷火焰、冰剑般的奇异法术的怪物们，只有强大的职业者能够反抗一二。在这个世界，所有年满18周岁的人类都拥有一次觉醒的机会，成为拥有各种职业面板的职业者。就如同李浩前世玩的那些网游里面的职业一般，有力大无穷的战士，释放火焰的法师，运用魔法剑的神剑手，擅长治疗的牧师。经过万年的演化，其中细分出来的职业种类何止数千，甚至还拥有一些生而比其他职业更加强大的隐藏职业者。强大的职业者移山填海，一人成军，甚至拥有延绵不绝的寿命。而这一切的前提，首先要成为一名职业者。大夏国金陵城觉醒广场，今天是一年一度的觉醒日，是整个大夏。甚至人类联盟最重要的日子，在这一日，金陵城所有年满18周岁的学生都来到了城中恢宏的觉醒广场。整个金陵市13所高中，数万名年满18岁的高三学生站在广场中，等待着人生中最重要的一天。而在广场的外围，数万家长将觉醒广场包围的水泄不通，因为他们的孩子可能就在广场中进行觉醒。小雨，你在这等哥哥，记得按时吃药。广场外围，李浩对自己的妹妹叮嘱了几句。随后，将几粒绿色的药丸塞在李秋雨手中，在妹妹鼓励的眼神中，也走入了觉醒广场。哥哥，你一定能行的，相信自己。耳边传来小妹的鼓励，李浩不乏有些忐忑地来到广场中心，很快找到了代表自己班级所在的队伍。浩哥，快来！
，早就给你站好位置了。”人群中瘦猴一般的侯宝玉对李浩挥了挥手，而周围的同学们也很配合的给李浩让出了一条路。李浩点了点头，随后站在了觉醒队伍中，开始了漫长的排队。只是李浩那两米43的身高，站在一群平均身高不过一米七的同学中，总有些鹤立鸡群的意味。李浩的耳边传来了嘈杂的声音，等待觉醒的少年们开始热切的讨论起来，以缓解心中的忐忑。好激动啊！终于年满18岁，能够觉醒了吗？我王腾就要走向自己的传奇之路了。哈哈，万年，整整万年啊！人族终于等到我十号出世的这一天。小时候就有算命的说过，我十号必有大地之子。七，一群没见过世面的家伙，我安澜。听到几位中二少年的名字后，李浩心中大惊，忍不住侧目过去瞥了几眼，再三确定这几位只是真正的中二少年后，李浩便放下了心，吓老子一跳，怎么什么妖魔鬼怪的名字都出来了？李浩忍不住嘀咕道。就在这时，人群中忽然传来一声惊呼：“嘘，大家安静，东方城主来了，觉醒仪式马上就要开始了。”李浩闻言连忙抬起头看去，只见最前方的高台之上，一位威严的中年男子扫视了一圈下方的少年们。随后点了点头，说道：“一年一度的觉醒仪式现在开始，这场觉醒仪式将持续三天。最后，本城主在这里送给大家一句话：张华觉醒了隐藏职业，李平步入了生活职业者学院，我在百货商场当售货员，我们都有光明的未来。”李浩，神特么的，都有光明的未来啊！毒鸡汤也不是这么灌的啊！李浩撇了撇嘴，对城主的毒鸡汤不置可否。毕竟觉醒成为职业者的概率只有 50% 总有剩下 50% 的倒霉蛋成为无职业者。从此平平碌碌的过完这一生，而为了降低这些无职业者的自杀率，城主总归是要说一些毒鸡汤的嘛。很快，广场中竖起了一块块觉醒石碑，而一位位觉醒导师也开始念着手中的名册。觉醒的顺序是完全随机的，先被念到名字的人就可以先进行觉醒。灵动，战斗职业，枪兵，不错不错，开门红啊！枪兵算是普通职业者里面攻击力强的了。王腾，战斗职业，顿世，你这小子要多吃点啊！瞧你身子骨弱的，怎么做前排保护队友？十号，觉醒导师们开始有条不紊的为学生们开始觉醒。当然，并不是每一个同学都是拥有大地之姿的幸运儿，更多的还是弱鸡职业和无职业者。张三，无职业者，下一位；刘五，无职业者，下一位；李子明，呃，生活职业者，挤奶师。同学，你是经常拍牛奶广告的那位吗？倒是挺符合的。王梦，生活职业者，没有觉醒处职业。这位同学，请你下台再哭，不要挡了后面觉醒的同学。很快，几位安保人员将不配合的同学们赶下了台去。李浩站在人群后方，不动声色地看着这一幕幕。除了职业者和无职业者之分，在职业者中还有更加细致的分类，主要是战斗职业和生活职业这两大类。生活职业的种类千奇百怪，几乎遍布了生活的各个方面。例如，之前李子明同学觉醒的挤奶师职业，觉醒了挤奶师的生活职业者，觉醒出的牛奶往往会更加香甜。又或者是诸如酿酒师、木匠、铁匠等生活职业者，甚至还有主播这一生活职业。拥有这一职业的人，往往在进行直播时，更能够带动观众的情绪，有望成为风靡一时的大主播。总之，生活职业者虽然不善战斗，但是往往在某一领域很有天赋。相比于普通人而言，赚钱和生活也会轻松很多。因此，觉醒了生活职业的人，往往不会有太大的生活压力，甚至不像战斗职业者那样有生命危险。所以，有不少普通人对自己觉醒生活职业是很开心的。而战斗职业则是和生活职业完全不同的一类。第八章，天生异象者，或为王，或为霸。战斗职业者是公认的潜力上限最大的职业，也是唯一能够下副本战斗的职业种类。除去总占比 50% 的无职业者， 2 5的生活职业者，以及部分弱小的战斗职业，真正能够被规划为战斗职业者分类的人，往往只有 10% 也就是说， 10个人中只有一个人能成为真正的战斗职业者。而战斗职业者中亦有分类。有诸如战士、枪兵、盾士之类的近战职业者，往往拥有强大的体魄，或者超出常人的力量和速度；也有诸如释放各系法术的法师，俗称法爷，这是范围伤害最高的职业之一。还有能够数千米之外取人首级的神枪手、神箭手职业。以上两类被分为近战职业者和远战职业者。除了这两类之外，还有最为稀少的一类职业者——辅助职业者，例如能够释放治疗术的木系法师，能够进行快速伤口愈合的医师。能够制造药剂的炼金师和术士，以及传闻中能够释放复活术的牧师，辅助职业者数量本就稀少，往往十个战斗职业者中也难以诞生一个，是各大工会和职业者学院争抢的对象。而像牧师那般纯正的辅助职业者，更是万里挑一的存在。所以，我到底会觉醒什么职业呢？应该是近战职业吧。
。李浩看着远处高台，心思也开始活跃起来。不过职业者觉醒职业是完全随机的，虽然会有部分职业者天生异象，但是一米五的萝莉觉醒成肉墩墩是也不是没有发生过的。李浩摇了摇头，不再多想，继续观察起远处的觉醒石碑。很快七八个小时过去，太阳开始缓缓西落，一天的觉醒仪式也接近了尾声，开始有觉醒导师陆续离开。李浩看了一眼即将落下的太阳，微微皱眉，随后喃喃道：“看来今天是轮不到我了。不过觉醒仪式为期三天，也不急于这一时。”在当天的觉醒仪式结束后，李浩就带着妹妹李秋雨返回了家中。第二天一早，李浩照常前往觉醒广场进行排队，不过依旧没有念到李浩的名字。直到觉醒仪式的最后一天，这天早上，李浩依旧起了个大早，在一番收拾洗漱完毕后，李浩将妹妹留在了家中，随后独自一人朝着觉醒广场赶去。啧啧。终究还是等到了觉醒仪式第三天，不过今天无论如何也该轮到我了。李浩如此想到。觉醒仪式开启之前，李浩准时赶到了觉醒广场。相比于觉醒仪式第一天的热闹而言，觉醒广场冷清了不少，人数更是只有第一天的三分之一不到。浩哥，你也被安排到了第三天吗？李浩闻言回头，随后便看到了猴子那熟悉的身影，于是有些意外道：“咦，宝玉，你也等到了第三天？”侯宝玉闻言耸了耸肩，有些无奈地说道：“没办法。”觉醒顺序是完全随机的，就算是我父亲都不知道我会是第几天，所以只能等待了。李浩闻言点了点头，觉醒仪式关系重大，显然不是能够通过金钱来进行安排的。就在这时，侯宝玉靠近了李浩，有些神秘的说道：“浩哥，你听说了吗？隔壁临江市出了一位隐藏职业者，听说觉醒了玉龙师啊！整个江南省高层都轰动了，更是被十皇之一的龙皇预定为了徒弟。”李浩听后，眼中闪过一抹震动，随后心中也有些羡慕。隐藏职业者，那可是百万分之一的几率啊！尤其是玉龙师，那可是能合龙签订契约的职业，在所有的隐藏职业中也算是强大的了。相传玉龙师不仅能够召唤巨龙进行作战，拥有同巨龙一般悠长的寿命，等到高等级时，更是能够将巨龙短暂融入体内，拥有堪比巨龙般的肉搏能力。不过，隐藏职业者实在是太稀少了，几乎一个上亿人口的省份，一年也就出一到两个隐藏职业者，甚至运气不好的话，一个隐藏职业者也出不了，也说不定。似乎是感受到了李浩眼中的羡慕，侯宝玉嘿嘿笑了两声，随后说道：“浩哥，你别担心了，像你这样天生异象的人，觉醒隐藏职业者的概率可比别人大多了，说不定也能成为隐藏职业者呢。”李浩听后微微摇头，虽然有古谚语“天生异象者，或为王，或为霸”，但也只是指天生异象的人觉醒隐藏职业者的概率比普通人高很多而已，却不是一定的。就如同李浩这般的天生身高两米四三，体重是普通人数倍的人类。就属于天生异象者。如果说普通人觉醒隐藏职业的概率是百万分之一，那么李浩觉醒近战类隐藏职业者的概率就是百分之一了。很快，最后一天的觉醒仪式正式开始，一位位少年学子迈着忐忑的步伐前往了觉醒石碑。李火旺，火系法师，不错。王冰冰，冰系法师，嗯，居然觉醒了稀有的职业，小姑娘前途无限。萧炎，无职业者。觉醒仪式有条不紊的进行着。而金陵城的城主东方镜则站在一处高台上，面带愁容的看着觉醒广场，喃喃道：“哎，今年金陵市的觉醒情况不容乐观啊！战斗类职业者不过寥寥数千人，其中稀有职业者都没几个，更别说那些隐藏职业者了。说起来，咱们是已经十多年未出过隐藏职业者了。”而在东方镜身旁，则是金陵市十三所高中的校长，都算是金陵市的大人物了。这时，一位校长安慰道：“城主大人不必焦虑，这不是还剩几千学生吗？”说不定就运气好出了个隐藏职业者呢。东方镜听后微微摇头，隐藏职业者可不是满大街的白菜啊。很快半天过去，留在广场上的学生越来越少，而东方镜随意往广场上一瞥，就看到了如同鹤立鸡群般的李浩。随后，东方镜有些惊诧的指了指李浩的方向，说道：“那位，呃，身材迥异的人类，也是咱们金陵市的学生。”东方镜一时惊诧，他作为一名近战职业者，也算是天赋异禀，身高接近一米九五，但是和李浩一比，就像是一个侏儒人一般了。这时，金陵一中的校长往人群中瞅了瞅，一眼就认出了李浩，当即笑道：“这是我们金陵一中的学生，名叫李浩，乃是天生异象者，说不准能觉醒隐藏职业呢。”东方镜听后微微点头，随后也不再关注。天生异象者没觉醒出职业的也不在少数，在觉醒之前，一切都是未知数。第九章，史上最具威慑力牧师来了。而这时，觉醒广场上，一位导师朗声说道：“金陵一中。”侯宝玉一听这名字，站在李浩身旁打着瞌睡的猴子顿时一个惊醒，随后对李浩说道：“浩哥，我去也。”李浩闻言拍了拍侯宝玉的肩膀，说道：“去吧，猴子，祝你好运。”
。侯宝玉闻言点了点头，脚步轻快的上了觉醒台。对于他这个富二代来说，其实觉醒的压力没有那么大，就算是个无职业者，凭借着他老头子留下的产业，依旧可以一辈子衣食无忧。但对于李浩这样出身普通之人，觉醒就是一辈子改变命运最大的机会了。李浩深吸一口气，随后看向远处的侯宝玉，对于这个高中三年来关系最好的朋友，李浩心中带有一丝祝福。当侯宝玉的双手触碰到觉醒石碑上时，一道耀眼的光芒闪过，周围八尺之内都被这光芒所吸引。负责觉醒的导师看到这一幕，眼前一亮，光芒八尺，闪耀石碑，这起码也是个稀有级别的战斗职业了。侯宝玉，战斗职业御兽师。最终，几个龙飞凤舞的大字出现在觉醒石碑上。好，全是能够一人成军的御兽师。可惜这职业培养周期太长，而且所需资源不菲，但总归来说是个好职业。觉醒导师拍了拍有些懵逼的侯宝玉，掷地有声的说道：“李浩看到这一幕后，嘴角也微微上扬。御兽师虽然远不及隐藏职业御龙师，但是也是一个极为强大的稀有职业。强大的御兽师能够召唤数百名御兽，可以说是一人成军也不为过。不过这职业也是有弊端，那就是职业者本身的肉体较为脆弱，而且培养御兽所需要的资源不菲，光是购买到高等级的宠物蛋就是一笔巨大的开销。对于富二代侯宝玉而言，这职业倒也恰到好处。不过……”侯老爷子恐怕要头疼了，砸锅卖铁恐怕才能培养出一名高阶的御兽师。李浩嘴角微微上扬，喃喃道：“远处的城主东方镜看到这一幕后也微微上扬，低声说道：‘不错，御兽师虽然比不过隐藏职业，但是也算是一个强大的稀有职业了。’”李浩看着走下台的侯宝玉，还没来得及恭喜，就听见不远处的一个觉醒导师念道：“金陵一中，李浩。”李浩当即心中一紧，随后缓步走向觉醒台，心中不免想到：觉醒职业我还是很有把握的。但不知我是会觉醒偏向攻击的战士，还是像盾卫那种防御强横的近战职业呢？李浩心中有些忐忑的将手靠近了觉醒石碑，就听见一旁的觉醒导师用一种异样的眼神看着李浩，随后嘀咕道：“好家伙，怎么有人能长这么高？这是吃什么长大的？”李浩闻言撇了撇嘴，对于这种吐槽已然习惯。当李浩的手靠近觉醒石碑后，一道金色的光芒缓缓闪出，随后感觉到一道暖流似乎将自己全身上下都包裹住了。下一秒。李浩的耳边传来一道道惊呼：“天呐，金光闪耀不绝，范围三丈！莫非我金陵城也要出一位隐藏职业者了？”台下的学生和导师们纷纷瞠目结舌，就连远处的城主东方镜也被惊动，一个闪身来到了李浩身旁。“会是什么职业呢？”“哈哈，没想到柳暗花明又一村，我金陵城也能出一隐藏职业了。而且看这位小兄弟李浩的身材气场，绝对是强大的近战职业啊！”东方镜面带喜色，随后给了李浩一个鼓励的眼神。而这时，感应着觉醒石碑的李浩眼神却变得有些异样。怎么会？居然！下一秒，一行龙飞凤舞的大字出现在了石碑之上。李浩，觉醒职业光系牧师。看到这一幕后，觉醒导师愣住了，下方的吃瓜群众们愣住了，就连城主东方镜也愣住了。辅助职业光系牧师。东方镜先是脸上一喜，随后眼神中又充满了异样，用一种不解的眼神看着李浩。这，这种身高接近两米五。如同怪物一般的猛人，居然觉醒了光系牧师的职业。东方镜心中吃惊，甚至有些想笑，但终究也没有表现出来。哈哈哈，那个大家伙居然觉醒了光系牧师！终究，下方的吃瓜群众们笑出了声，就连李浩的脸上都带着一抹尴尬之色。倒不是说光系牧师这个职业不好，相反，光系牧师这个职业可是说是异常强大。光系牧师虽然不是隐藏职业，但是其稀有程度几乎不下于隐藏职业。因为辅助系职业本就稀少，而牧师职业更是百里挑一。至于光系牧师这一职业，一千个牧师中都难以诞生一个。而且，光系牧师毫无疑问是最强大的牧师，因为只有光系牧师才能够习得牧师系最高级的神术——大复活术，那可是可以无损复活职业者的无上神术啊！因此，一个光系牧师的重要性，比之隔壁市觉醒的隐藏职业御龙师也丝毫不差。但问题就出在……辅助系和牧师这种职业，一般都是长相可爱的萌妹子，觉醒几率更大。而现在，一个长相凶猛、如同怪物般的家伙，觉醒了光系牧师，这简直就是惨不忍睹的反差感啊！试想一下，在战场之上，一个濒临死亡的战士心中绝望，忽然在这时，耳边听到了一道浑厚的男声：“哥哥，要奶不要？”当这位战士仁兄满怀希望的抬起头时，就看到了一个身高接近一丈、长相凶猛、体毛旺盛的猛男，居然站在自己面前，问自己要不要奶。这一幕，满满的羞耻感，怎么回事啊？而李浩此时的心思却完全不在这上面，倒不是因为觉醒了奇奇怪怪的光系牧师，而是在李浩觉醒的一瞬间，脑中出现了一道电子音，叮
，恭喜宿主觉醒职业光系牧师，检测到宿主满足绑定条件，最强莽夫系统绑定中。第十章最强莽夫系统，什么鬼？系统？特么得穿越而来十八年没系统降临，结果今天终于来了吗？李浩一时间情绪难以平复，果然系统什么的才是穿越者的标配，对吧？就在李浩激动之时，脑海中又响起了另一道电子音，叮，恭喜宿主成功绑定最强莽夫系统。特奖励新手大礼包一份，我去，刚绑定就有奖励吗？真是个懂事的系统。李浩心中又是一喜，但眼下的情况显然不适合李浩继续探究系统的功能，因为只见高台之上的东方镜一个闪身来到了李浩的身旁，用一种异常欣赏的眼光打量着李浩。随后，这位精灵城的掌权者居然满面红光，颇为亲切的拍了拍李浩的肩膀，说道：“好啊，真是壮士，真是一位好壮士啊，如此有天赋的少年。”当真是我金陵城的大幸啊！东方镜打量了李浩两圈，突然对李浩说道：“你就是李浩吧？我听说过你。前两天金陵城的一场恶性案件中，你是见义勇为的那个吧？”哈哈，不愧是我大家的好郎，不仅要有好天赋，更要有一颗正义之心，这才是合格的职业者。李浩听到东方城主的话后愣了一下。要知道，整个金陵市人口上千万，每天见义勇为的人多了，东方城主怎么会记住他一个小人物呢？说到底。还是因为李浩一招觉醒，惊艳整座金陵城罢了。而周围的学生和觉醒负责人们看到这一幕后，纷纷险些惊掉了下巴，眼中更是带着浓浓的羡慕之色。要知道，东方镜可是金陵城当之无愧的掌权者，更是民众所知道的金陵城第一高手，坐镇金陵城上百年，是普通人平时根本接触不到的大人物啊！恐怕除了在电视上，普通人唯一亲眼看到这等大人物的机会，就是在觉醒仪式上了。可这种响当当的大人物，居然对一个高中生青睐有加啊！啧啧，这李浩看来是要一飞冲天喽，居然得到了城主大人的赏识，谁说不是呢？不过能够觉醒光系牧师这百万中无一的职业，恐怕不比隐藏职业者差吧？难怪城主大人会这么高兴。对啊，我可是听说过，这李浩出身贫寒，更是一个人把妹妹拉扯大，日子过得很苦，现在真的是要平步青云喽！啧啧，真是羡慕啊！周围围观的吃瓜群众们纷纷感慨，言语中不乏对李浩的羡慕。虽然这种好事儿没落在他们身上，但作为亲眼所见者，这件事必然会成为他们茶余饭后的谈资了。面对东方城主的赏识，李浩的脸上也有些激动。说到底，李浩也只是个18岁的少年，面对这般大人物，难免有些激动。二人交谈了几句后，东方城主对李浩说道：“李浩，你先别急着走，稍后还有统一的颁奖仪式。此次觉醒仪式上，你绝对是当之无愧的天赋第一，将获得价值不菲的奖励啊！”听到东方城主的话后，李浩当即眼前一亮。相比于大人物的鼓励，还是奖励来的实在啊！话说，金陵城觉醒职业天赋第一名，将会获得怎样令人心动的奖励呢？李浩一时间心情荡漾。颁奖仪式的流程很快，两三个小时后，李浩以及一众觉醒稀有职业的学生们都领到了一个精致的小盒子。与李浩所想的不同，颁奖仪式并不声势浩大，而是很低调的进行，只是将有天赋的学生们单独叫来并发放奖励。李浩细想之下明白了过来，如此低调的进行仪式。恐怕也是对学生的一种保护。当李浩领完奖励，准备离开时，身后却忽然传来东方镜的声音：“李浩学弟，慢走。”李浩听到东方镜的话后，缓缓回头，却见东方镜缓步走来，身后还跟着一位身材窈窕、身穿黑丝职业装的秘书。见东方城主前来，李浩连忙行礼道：“东方大人。”却见东方镜上前将李浩扶起，有些亲切地说道：“啊，李浩学弟不必如此，刚才是公共场合，学长自然要保持威严。”而如今咱们私下当以学长学弟相称便是。学长学弟，李浩的眼中闪过一抹疑惑，却见东方镜接着说道：“说起来，我也是毕业与金陵一中，乃是一百二十年前的学子。当时一中的校长还是肖老校长呢。如果李学弟不介意的话，叫我一声东方学长，我也是极为愿意的。”听到东方镜的话后，李浩脸上闪过一抹错愕。只见东方镜对身旁的秘书给了个手势，随后那位性感秘书取出了一枚巴掌大小的盒子，递给了李浩。东方镜接着说道：“学弟，刚才颁奖仪式上的奖励乃是金陵城统一发放的，而这小盒子里装的礼物，乃是我个人对学弟的资助，还望你不要推脱。”眼见李浩的脸上闪过犹豫之色，东方镜接着一句话，彻底的打动了李浩：“学弟，我听闻令妹自小患有怪病，这盒子中除了给你的礼物外，还有一枚小还丹，没准对令妹的怪病有些帮助，包治百病的小还丹。”李浩听到这句话后，不再淡定。李秋雨自幼患有怪病。每年夏天最热时，身体冰冷如雪，难以忍受。而一入冬，李秋雨又经常身体发高烧，痛苦不堪。李浩和李秋雨本无血缘关系
。但自有记忆以来，二人便相依为命，在孤儿院长大，感情比亲兄妹还亲。而自从离开孤儿院以来，李浩带着妹妹看了无数次医生，但每次都无功而返，甚至医生说，以李秋雨那瘦弱的体质，恐怕活不过十八岁。无数次看病，耗尽了二人的积蓄不说。更重要的是，看着妹妹每次发病痛苦不堪的样子，李浩恨不得以身代之。而此次能够觉醒牧师，李浩的心中其实是激动的。既然现代医术难以解决小妹的怪病，那在李浩成为牧师后，没准就能解决了呢。但成为高等级职业者，绝不是一朝一夕所能办成。而眼前这枚小还丹，说不准就能解决李秋雨的怪病。如此看来，李浩如何能不激动呢？于是，李浩双手有些颤抖地接过那巴掌大小的盒子，随后重重朝着东方城主一拜。郑重说道：“小还丹珍贵，对我实乃雪中送炭。只要能救下小妹的性命，东方城主的大恩，李浩永世难忘。”说罢，李浩又再次行礼，却见东方静摆了摆手，说道：“学弟言重了，以学弟的天赋，不用一年，恐怕就能买得起这枚小还丹了。学长不过是提前结个善缘罢了。还有，学弟你可别再叫我东方大人，说了叫我学长便是，否则我可要不高兴了。”听到东方静的话后，李浩硬着头皮叫道：“是。”多谢学长。听到李浩的话后，东方静笑着点了点头，随后又勉励了李浩几句。看着李浩渐行渐远的身影，一旁的秘书终于忍不住开口道：“大人，即使这李浩觉醒了光系牧师，天赋惊人，恐怕也不值得您如此吧？”听到身旁秘书的话后，东方静笑而不语，只是眼神中略有深意。第十一章，天才的待遇第一桶金。哎，这份人情可欠大了。回家的路上，李浩手中紧紧的握着小盒子，内心不断思索。以东方静一城之主的地位，居然放下身段和李浩一个高中生平等相待，甚至称呼李浩为学弟。要知道，金陵一中百年来的毕业生何止数十万，但可不是每个人都有资格称呼东方静为学长的。更何况，东方静居然以个人身份送了李浩小还丹这种价值数百万的宝物，这可不是个小数目啊！而说到底，东方静做这一系列的原因，无疑就是看中了李浩的天赋罢了。光系牧师堪称辅助系职业中的第一序列，这份潜力。甚至超过了寻常隐藏职业，而李浩又身为金陵城的一份子，天然就是东方镜未来的潜在盟友。价值数百万的小还丹，对李浩而言是无价之宝，但对东方镜来说，不过是随手而为。但即便如此，这份恩情和重视，也值得李浩尽力偿还了。想到此处，李浩心思通透，喃喃道：“我李浩穿越至此，除了妹妹外，孑然一身。而滴水之恩，当涌泉相报。如今欠下的人情，日后偿还便是，不用如此畏缩。大丈夫活一世。”当恩怨分明，想完心事，李浩加快脚步，十多分钟便回到了家中。小妹，小妹快开门！回到熟悉的廉价出租屋，李浩敲了敲门，又在门口等了半天都没有回应，当即心中一个咯噔，顿感不妙，不会出事了吧？想到此处，李浩心中着急，于是手握在门锁之上，只听咯噔一声，手指粗细的门锁被李浩直接拔了下来。秋雨，李秋雨！李浩焦急地呼喊着，下一秒就看见在床上。蜷缩在被子里瑟瑟发抖的李秋雨，只见李秋雨身体一会瑟瑟发抖，一会又大汗淋漓。李浩脸色变得难看了起来，声音颤抖道：“糟糕，小妹的病情似乎又加重了。这怪病每过一年，病情就会加重三分。以往只在冬夏之际发作，如今却连秋季也会发作了吗？”想到此处，李浩不再犹豫，连忙打开东方镜赠送的盒子，只见盒子中摆放了一枚戒指和一颗龙眼大小、晶莹剔透的丹药，也来不及查看戒指。李浩将丹药拿在手中，随后将小妹唤醒，轻轻地将丹药喂进李秋雨口中。小还丹入口即化，空气中还弥漫着阵阵淡香，但李秋雨却没有立刻清醒，只是紧皱的眉头略微舒展开来，红扑扑的小脸蛋也逐渐褪去。看着眼前病弱西子、惹人爱怜的小妹，李浩一阵阵揪心，但随即李浩心中也有些激动，起码小还丹对托雨的怪病是有作用的。以往小妹发病一天一夜都受到折磨，而眼下服用了小还丹。虽没有立即清醒，但却免去了疾病的折磨，这是好事啊！李浩看着在怀里沉沉睡去、呼吸平稳的小妹，只感到一阵心安。待李秋雨熟睡之后，李浩也腾出一只手，开始查看此次获得的奖励。只见李浩打开觉醒仪式官方赠送的大盒子，看到其中摆放了数十枚金色的石头，以及两张精致的卷轴。这是冥想石和技能卷轴。李浩心中一动，连忙查看。冥想石又称经验之石，是职业者在现实世界获得经验。提升等级的主要手段，而眼前这些金色的石头，明显是一阶的冥想石，最适合李浩这种刚觉醒的职业者吸收炼化。一枚一阶冥想石的价格在一万大下币左右，眼前这数十枚就价值数十万了，不是一笔小数目。
看完冥想时后，李浩又将目光看向一旁技能卷轴的说明书。治疗术：初级，学习要求辅助系职业，职业等级五级，精神属性十点以上。学习后可掌握初级治疗术，释放对目标伤势进行恢复，恢复效果是精神值和等级差距而定。闪光弹：初级，学习要求光系职业，职业等级五级，精神属性十点以上。学习后可掌握初级闪光弹。释放对目标造成伤害，对邪恶生物造成伤害 200% 伤害值是精神属性而定。看到两个技能卷轴的介绍后，李浩一副不出所料的表情。这两枚卷轴虽然是初级，但却很适合现阶段的李浩，而且价值不菲。由于是辅助系的技能，价格是同等级卷轴的数倍，这两枚卷轴的价值恐怕也在百万上下了。这么算来，精灵式职业者觉醒最高的奖励价值也不到200万，这似乎并不高。李浩眉头微皱，要知道他。可是此次精灵式觉醒仪式上当之无愧的头名，但得到的奖励也仅仅如此。那其他那些觉醒稀有职业的学生收到的奖励，恐怕也就价值几十万的样子。但随后李浩醒悟过来，这份奖励乃是大夏国官方出的，奖励的是整个大夏国年轻一辈。仅仅精灵式收到奖励的学生就有数百人，更何况十整个大夏，那恐怕数十万人不止了。这还是每年一次的奖励啊！即使对整个大夏国而言，也是一笔不小的支出。而且最重要的是。这些收到奖励的学生也仅仅是有些天赋罢了，距离成为真正的强者，恐怕还需要数十年的成长。而在成长过程中，夭折的天才可不在少数。如此看来，未成长的起来的天才却是不值得大夏国大力投资。当然，如果真的是那种百年不出、千年难遇的天才，那大夏国恐怕又要大力扶持了。但这种层次的天才，看的不仅仅是觉醒职业，更注重其他方面的天赋和个人品性。说到底，觉醒强大职业。不过是成为强者的敲门砖罢了。看来想获得更多的资源，还是得择一方势力加入才行。不过此事距我尚且遥远，还是顾好眼下之事要紧。李浩轻叹一声，随后将目光看向了手中的那枚黑色戒指。相比于官方给的奖励，东方城主个人的资助才是大头。啧啧，仅仅一枚空间戒指就起码价值百万，那其中的修炼物资又该如何呢？这份人情倒是欠下了。第十二章，系统奖励，开启新手大礼包。空间戒指的使用并不困难，即使是刚觉醒的职业者也能使用。李浩将心神探入空间戒指之中，随后脸上便闪过了一丝错愕，喃喃道：“东方城主，真是好大的手笔啊！这份人情比我想象的可还要大。”李浩手中的这枚空间戒指内部空间足足有十个立方，而仅凭这枚戒指，价值就在数百万大下币。而空间戒指之中密密麻麻摆放的，则是上千枚冥想石，其中甚至还有上百枚二阶的冥想石。一阶冥想石价值一万大夏币左右，可供所有青铜级及以下的职业者修炼；而二阶冥想石价值则为十万大夏币，可供白银级职业者修炼。仅仅这一千多枚冥想石，价值就在两千万大夏币以上了。更何况戒指中还有数张未知的技能卷轴，甚至连珍贵的治疗药水和精神药水也有数瓶。除此之外，还有一些李浩也不认识的各种材料。啧啧，保守估计，这些东西的价值恐怕在五千万大夏币以上了。李浩此时心情有些复杂。既感叹东方境的大手笔，又有些羡慕这些强者的赚钱能力。东方城主恐怕起码是宗师级别的强者吧？这种级别的强者，下一次副本的收益恐怕都有数千万吧？果然，只有强大的职业者才是站在这个世界顶端的人类。李浩沉思许久，待情绪平复之后，才迫不及待地开始了自己最重要的一件事——探索系统。系统，系统，你在吗？李浩心中呼唤几声，随后得到一声机械的回应：“宿主您好，最强莽夫系统为您服务。”李浩心中一喜，果然，刚才的系统提示不是幻觉，于是连忙问道：“系统，你有什么作用？”“丁，本系统为至高唯一存在，无所不能，但目前受宿主实力影响，仅开放随机抽奖功能。”“抽奖？”李浩追问道。数分钟后，李浩总算弄清楚了这个最强莽夫系统的功能。总的来说，这个系统功能强大，但目前仅有一个作用，那就是进行抽奖，并获得各种妙用无穷的道具。而抽奖所需要花费的。则是一种名为莽夫点数的能量，莽夫点数的获得，则是根据李浩的行为而定。只李浩的行为满足莽夫评价，则能够获得一定数量的点数，从而进行抽奖等用途。了解到系统的用法后，李浩苦笑一声，喃喃道：“穿越仪式，本想做个稳健之人，可谁想天不合人愿？这是上天逼我做个莽夫啊！”了解完系统的功能后，李浩又迫不及待地将目光看向了新手大礼包。系统，打开新手大礼包，叮。恭喜宿主获得双倍经验卡十张，大地之熊宠物蛋一枚 ，X 级绿巨人血统一份，纯净版。听到系统的提示后，李浩瞬间精神一振
，开始查看起新手礼包中三样奖励的效果。双倍经验卡，使用后未来12小时内获取经验速度翻倍，可应用于任何种类的经验获取手段，仅限宿主可用。看到双倍经验卡的效果后，李浩眼前一亮，喃喃道：“好东西啊！有了双倍经验卡，那我使用冥想时或者下副本获取的经验，岂不是也能翻倍了？”啧啧，不过总计只能维持120个小时，应当节约一点用才对。前世作为一名资深网游玩家，李浩瞬间就明白了双倍经验卡的重要性。可以说，有了这项道具，以后李浩无论是修炼还是练级效率都是普通人的两倍。弄清楚双倍经验卡的效果后，李浩又将目光看向了另一样奖励——大地之熊宠物蛋。大地之熊宠物蛋唯一绑定宿主李浩，忠诚度恒定为满值，滴血可孵化，孵化后可获得幼年欺凌宠大地之熊。平平无奇的介绍，老套的滴血孵化认主情节。但是当李浩看到这枚宠物蛋，内心却是一阵狂喜，因为李浩知道这个世界灵宠是多么珍贵，更清楚一个忠诚度恒定满值的灵宠，一旦被外界知晓，将会引起多大风波。在蓝星，拥有御兽类职业特性的职业者能够契约多种宠物进行战斗，而除了御兽师职业之外的职业者，想要获得一个灵宠的认可，几乎是天方夜谭。但御兽师契约灵宠也不是想象中那么轻松，毕竟灵宠也是一个有意识的生命，甚至高级灵宠的智慧不亚于人类。因此，绝大部分灵宠对于主人也不会是百分之百的忠诚，而有一定的叛变风险。而想要获得忠诚的灵宠，就需要长时间的培养感情，将灵宠当做真正的朋友伙伴，而这无疑要耗费大量的时间。但觉醒了御兽师的职业者却不得不这么做，因为一旦在战斗中灵宠叛变，那绝对是有生命之忧，并且灵宠蛋也异常珍贵，只有通过部分副本才能够获得，往往是某些强大副本妖兽 BOSS 的幼崽，而妖兽和人类则是天然的死敌。因此，想要获得一枚宠物蛋便是难上加难。在职业者交易市场，哪怕是潜力青铜级的灵宠蛋，也能价值上百万大下币。系统应该不会只给我一个青铜级的灵宠吧？李浩沉吟片刻，随后咬破手指，用力地挤出了一滴血液，滴在了宠物蛋上。下一秒，宠物蛋上闪过黑白相间的光芒，一只憨态可掬的大地之熊出现在了李浩的眼前。这是熊猫。李浩愣了一下，看着眼前黑白相间、眼睛周围顶着招牌黑眼圈的灵宠幼崽。忍不住惊呼道：“这是个锤子的大地之熊啊！分明就和前世的熊猫幼崽长得一模一样，好吗？”“嗯，只是这体积似乎比熊猫幼崽大了一点点。熊猫幼崽在刚出生之世也就巴掌大小，而眼前的这个大地之熊刚刚出生，便如同一只成年小猫那么大了。”就在李浩吃惊之时，耳边忽然传来一道声音：“喵喵！”李浩，这特玛的大地之熊居然和小猫咪的叫声一样。第十三章，大地之熊。堪比巨龙的灵宠，喵喵，你是主人吗？虽然传到耳边的是小猫咪的叫声，但或许是因为签订契约的关系，李浩对大地之熊表达出来的意思一清二楚。看着眼前憨态可掬的大地之熊，拥有着熊猫的样貌，又发出小猫咪的叫声，这特么得妥妥的少女杀手啊！这该有多少美少女拜倒在大地之熊的卖萌之中啊！面对大地之熊幼崽的呼唤，李浩回过神来，用意念回应道：“没错，我是你的主人。”听到了李浩的回应后。这小熊幼崽的脸上露出人性化的开心神色，在李浩脚边嗅了嗅，又吐出了可爱的粉色小舌头，表达忠诚。这恐怕起码是黄金阶的幼崽，居然有如此智慧。李浩心中震动，但随后眼前的大地之熊幼崽又发出新的要求：“喵喵，呃呃。”听到大地之熊幼崽饿了后，李浩眉头微皱，犹豫了片刻。他从来没养过宠物，可不知道这头熊要吃什么。好在犹豫没有持续太久，只见大地之熊幼崽在周围嗅了嗅之后。将目光看向了已经破碎的蛋壳，随后小熊开始大快朵颐地吃起了破碎的蛋壳。不消片刻，篮球大小的蛋壳被吃了个干净，而大地之熊又传出新的意念：喵喵，困困，睡觉。随后就见这大地之熊居然化作一道光，涌向李浩的手臂，眨眼间消失不见。李浩见状大吃一惊，连忙撸开袖子，却发现手臂上多出了一枚生动形象的大地之熊纹身。而与此同时，一条信息也涌入了李浩心中：种族大地之熊，未命名，等级青铜阶一级，力量15速度5体质15精神10技能大地之力，大地咆哮，地形塑造，土刺。介绍：一只潜力无穷的大地之熊幼崽，被某个踩了狗屎运的幸运儿获得。大地之熊天生拥有极高的力量和体质，并且在土系魔法方面拥有惊人的天赋。大地之熊脚踏大地时，能够从土地中源源不断地攫取力量，拥有极高的耐力。成年体的大地之熊体型可达到数十米，拥有单挑巨龙的战斗力。评价 ：SS 级潜力。
，成年期可单挑巨龙，刚出生就拥有四个技能。李浩眼中的震惊难以掩饰，随后脑海中捕捉到了大地之雄的技能介绍。大地之力，大地之雄脚踏大地时，能够源源不断的从大地中攫取力量，体力恢复速度加成 300% 伤势恢复速度加成 300% 大地咆哮，大地之雄发出致命怒吼。对所有位阶低于大地之雄的生灵造成心灵震慑，并使其获得眩晕、胆怯、沉默等 debuff。地形塑造，大地之雄是大地的宠儿，天生能够对周围的地形进行一定程度的改造，等级越高，对地形的改造程度越高。土次，大地之雄拥有惊人的土系亲和力，能够耗费一定精神力，从大地中召唤土次攻击地面上的敌人。看到大地之雄的技能介绍后，李浩瞳孔地震，半晌才忍不住喃喃道：“这哪里是大地之雄？”这简直是天生的坦克加辅助加法师啊！不仅仅皮糙肉厚，还有控制技能，还能释放土系魔法。看完大地之雄的介绍后，李浩心中只有一个想法：匹夫无罪，怀璧其罪。大地之雄这种等级的灵宠，恐怕在整个蓝星都是一流存在，甚至能够作为最顶级御兽师的核心战宠来培养。哪怕是一个最弱的战斗职业者，只要拥有大地之雄辅助，成为顶级强者，也只是时间的问题罢了。而如今这种层次的灵宠，居然被李浩这个初步觉醒的职业者所契约，并且还是李浩的死忠，这如何不让人眼馋呢？所以，在拥有相应的实力之前，一定要隐藏好大地之雄的潜力。李浩看着手臂上的纹身，暗自想到：也幸亏系统贴心的让大地之雄能成为纹身，躲在李浩的身体之中，否则还真不好隐藏。啧啧，一只刚出生的大地之雄，四维属性居然比我还要高出三分，真是吃惊！李浩心中一动，召唤出了自身的职业者面板，姓名。李浩，职业光系牧师，等阶青铜阶一级，力量16普通人四维属性为一至二点，速度 6， 体质10精神10技能5灵宠大地之雄，未命名。看完自身的职业者面板后，李浩轻叹一声道：“啧啧，真是人比雄气死人。按照之前和那名青铜阶一阶全师的战斗，我的四维属性。”恐怕在一阶职业者中都属上等，但居然还比不过一只熊。职业者面板乃是所有觉醒职业的职业者都能呼唤出的特殊面板，是一道虚拟的屏幕，只能自己看到。而力量、速度、体质、精神这四维属性乃是每个人都有的，普通成年人的四维属性在一至二点之间，哪怕是职业运动员或者天生神力者，某一项属性也不会超过三点。但李浩却从小天赋异禀，并且每天坚持练习第103套广播体操。因此，仅凭自然成长的身体素质就堪比青铜阶的职业者，这如何能不让人吃惊？呼，觉醒职业后，我感觉自己的头脑似乎更加清明。这似乎是牧师职业对我的精神加成，就是不知道十点精神在青铜阶职业者中属于什么水平。李浩心中疑惑，但凭借着他目前掌握的信息，还无法确定自己这个属性面板到底算不算得上天才。叮铃铃，就在这时，李浩的口袋中传来一声信息铃声，于是李浩拿出有些破旧的手机，打开飞信聊天软件。发现是猴子发来了信息，匆匆一眼，李浩就从短信中读出了猴子的兴奋。哈哈，浩哥，你知道我的精神属性是多少吗？足足五点。哈哈，刚觉醒职业精神值就达到了五点，我果然是百年难得一遇的天才。整个金陵市这一届参与觉醒的人里，恐怕我都能排进前三。第十四章，神底的力量，绿巨人血统。李浩看着手机中的信息，沉默了片刻，一时间不知道该如何回复。五点精神值就算高了。那我这十点精神值该怎么解释？就在这时，李浩的手机中又传来了猴子的信息：“哈哈，浩哥，你的精神值是多少？有没有四点？就算没有也没关系，本天才以后照定你了。谁让你是我兄弟呢？”李浩看着手机中的短信，一阵无语。有点常识的人都知道，职业者的属性和面板绝对是一个秘密，绝不能轻易透露。但一想到侯宝玉那缺心眼的样子，李浩叹息一声，还是回复道：“十点。”李浩最终还是选择告诉了猴子自己的精神值，一方面是对侯宝玉的信任，他相信猴子会帮自己保密；另一方面，就算说出去也没事，反正李浩的四维属性就没一个是正常的。再加上有系统傍身，透露个精神值不是洒洒水吗？半晌，手机中传来猴子的信息，真是变态！撇嘴点 JPG， 浩哥，你最好还是对自己的属性值保密，千万别和别人说了。对了，三天后我家老爷子想请你吃个饭，浩哥赏个脸过。看到猴子语气中的关心，李浩也是心中一暖，随后回复道：“能蹭饭还不去啊？到时候记得喊我。”回复完消息之后，李浩便没再看手机，而是将目光看向新手大礼包中的最后一项奖励 ——X 级绿巨人血统纯净版。直觉告诉李浩，这份绿巨人血统
，或许才是新手礼包中最珍贵的存在。李浩看向系统对绿巨人血统的介绍 ，X 级绿巨人血统纯净版，本是来自漫威世界的特殊血统，在经过系统的改造后，对该血统进行了加强，并剔除了其副作用。使用后获得绿巨人血脉，对身体素质进行强化，并且掌握绿巨人血统，绿巨人变身两大技能。注释：该血统为某神秘血统的一部分，建议使用。看到道具的介绍后，李浩微微皱眉，随后又舒展开来。绿巨人对这个名字，李浩并不陌生。这是来自于李浩前世某漫画电影里的强大角色。原著中，绿巨人在变身后力大无穷，可以徒手摧毁宇宙战舰，肉身硬抗导弹，甚至能在宇宙中生存。根据漫画中的设定，绿巨人浩克是无敌的，因为其越愤怒，力量也就越大，其最终形态甚至能摧毁一颗星球。在漫威大电影中，对浩克进行了削弱。本文采用漫画设定，但也有一个致命的弱点，那就是会诞生第二人格，会被愤怒摧毁理智，这就是李浩犹豫的原因。但随即李浩又反应过来，介绍中明确的说明了去除了副作用，甚至对其血统进行了加强。呼，倒让我看看 X 级的血统有多强大吧。X 级极为唯一性，并且无法测量等级的道具。咕噜，翠绿色的药水被李浩一口饮尽，李浩只感觉喉咙像是被烈火灼烧了一般，但痛苦远不止如此。下一秒，李浩的整个身体开始变得通红，整个身体承受着被撕裂般的痛苦，汗水不停地从李浩的额头上流出。啊，疼，太疼了！李浩闷哼一声，意识却依旧保持着清醒，双手握拳，身体不停地颤抖着。终于，不知道过了多久，十分钟，又或者是一个小时，在剧烈的疼痛下，李浩对时间已经没了知觉，直到身体中的疼痛渐渐退去，才开始大口的喘气。呼呼，居然，居然如此疼痛！就在这时，李浩的耳边似乎传来了一道隐约的声音：“凡人欲获取神奇的力量，定要承受神之苦痛。”是谁？李浩心中一惊，却发现周围压根没有人影。是幻觉吗？呼，仅是吞服一瓶药水，居然整个人都差点昏死。看来我的毅力还不够。李浩喃喃道，却丝毫不知道他刚才到底做了怎么样一件恐怖的事。这 X 级绿巨人血统确实威力无穷，但却不是凡人能够承受的。以普通人的身体素质。恐怕吞服下去的那一秒，整个人就会爆体而亡。而即便是以李浩的身体素质，也是拼尽全力才忍受了这吞服血统的痛苦。无论如何，这份痛苦我是承受住了。那么现在让我看看绿巨人血统究竟有什么力量吧。李浩打开职业者面板看了一眼，随后瞳孔猛地地震。许久后，李浩的嘴角上扬，喃喃道：“神的力量吗？真是让人兴奋啊！”承受完血统力量的李浩，只感觉身体和精神一阵疲惫。躺在床上沉沉睡去，不知过了多久，当李浩睁开眼时，窗外的天色已经变黑，而空气中则弥漫着诱人的味道。李浩耸了耸鼻子，随后忍不住说道：“什么味道？好香！”只见破旧但整洁的小饭桌上摆放着足足四菜一汤，而厨房中则传来烧菜的声音。“呀，老哥，你醒了，快过来帮把手！”李浩闻言起身，看到在厨房中忙得不亦乐乎的小妹秋雨，以及那色泽诱人的饭菜。李浩和李秋雨从小相依为命。离开孤儿院后，李浩为了维持家用和为妹妹看病，经常在外做工兼职。而李秋雨则练得一手好厨艺，一顿饭吃得很是安心。李浩吃完饭后，正色看着身旁的妹妹，忍不住问道：“小妹，你的身体？”却见李秋雨有些开心地说道：“不知道为什么，一觉睡醒之后，感觉身体轻松了不少。我感觉我的病好像已经好了。”李浩听后愣了一瞬，随后神情激动说道：“这真的？小妹，你的病好了？”说完之后，李浩又有些难以置信。小还丹的效果居然如此之好，仅仅一枚就治好了重病多年的妹妹。说罢，李浩将手放在李秋雨的额头上，但随后微微皱眉，因为李秋雨的皮肤居然格外的冰凉，仿佛一块寒冰。甚至不仅是皮肤上，仅仅是靠近李秋雨身体三寸距离，李浩便感到刺骨的寒冷。思妹妹的病真的好了？李浩有些不信，但看到李秋雨的表情又不像作假，于是一时间有些摸不着头脑。或许小还丹真的如此神奇，但还是不能掉以轻心。应该再观察一段时日才好。李浩心中默默想到。夜色渐浓，李浩盘坐在床上，上铺传来妹妹轻微的呼吸声，似乎是睡着了。已经快到午夜，但李浩却并不打算睡觉。只见李浩心中一动，一块拇指大小、散发着微弱光芒的石头进入李浩的手中。端详片刻之后，李浩喃喃道：“职业仅仅是成为强者的基石，而获取经验的速度也很关键。那么，便让我看看我的身体对冥想师的吸收效率如何。”第十五章。吸收冥想时，等级提升，那么便让我看看我的身体对冥想师的吸收效率如何。李浩心中一动
，精神聚焦于左手中的冥想石之上。随即，李浩只感觉一股温顺的力量从冥想石中钻出，通过自己的手心传递到躯干，最终融入到身体之中，消失不见。半个小时之后，李浩左手手心中的冥想石化为一小撮粉末，随风消散。感受到手心中的冥想石耗尽，李浩睁开双眼，嘴角忍不住的上扬。仅仅半个小时就吸收了一块冥想石吗？这速度着实不慢。但其实。这速度何止不慢啊！对于普通刚觉醒的职业者而言，一晚上的时间能够吸收一块冥想石已经算不错了。而李浩这种惊人的吸收速度，恐怕只能用一句天才来形容了。当然，随着职业者等级的提升，吸收冥想石的速度会越来越快，相应的生意级所需要的冥想石也越来越多。李浩随即打开职业者面板查看，却是眉头一皱，喃喃道：“咦，经验条居然仅增长了半级，这似乎有些不对。”据李浩所知。职业者升级所需要的经验是固定的，虽然不知道具体是多少，但对于刚刚觉醒的职业者而言，从青铜阶一级升到青铜二级的经验值，刚好是一枚一阶冥想石才对。但现在，李浩居然吸收完一枚冥想石，居然仅仅增长了半级，莫非是这枚冥想石质量不佳？李浩猜测道。随即，李浩又取出一枚冥想石，开始尝试吸收。半个小时后，李浩再次查看职业面板，发现等级刚好从青铜一级升到了青铜二级。果然，不是巧合。我所升级所需要的经验，居然是普通职业者的两倍，这是为何？李浩皱眉沉思。随后，李浩反应过来，既然不是冥想石的问题，那么最大的问题应当就出在自身了，或者说出在那新获得的绿巨人血统身上。神的力量吗？果然是有代价的。李浩看着自己的职业者面板，喃喃道：“但这微弱的代价，相比那惊人的力量，似乎又不值一提了。”李浩摇了摇头，随后一次性从戒指中取出两枚冥想石，以普通职业者的体质。一次性最多只能尝试吸收一颗冥想石，但我不止如此。如此算来，我修炼的速度比普通职业者不知道高到哪里去了，只是需要更多的修炼资源罢了。李浩心中安定，随后取出激活一张双倍经验卡，开始自顾自的修炼起来。丁，成功使用双倍经验卡一张，接下来12小时，宿主将获得双倍经验 buff 加成。无非是需要更多的修炼资源，但只要实力提升了，还差这点资源吗？一夜无话。第二天中午，直到双倍经验卡的效果消失。李浩才缓缓睁眼，看着周围散落一地的冥想石碎片，半天时间吸收了足足八十块冥想石吗？李浩稍作计算，两只手各拿一块冥想石，仅需半个小时就能吸收殆尽，一个小时足足能吸收四块，十二小时理应吸收四十八块冥想石才对。但随着李浩吸收冥想石后等级的提升，吸收的速率也大幅提升，因此李浩才能十二小时吸收足足八十块冥想石，而超凡的吸收速率带来的则是。半天时间，李浩的职业等级来到了青铜阶十级，而青铜阶提升到白银阶，则足足有三十个等级跨度。也就是说，从李浩昨天觉醒职业到现在，仅仅一天时间就走完了青铜阶三分之一的路，这是普通职业者修炼一两个月也不一定能达成的。更何况，李浩实际修炼时间仅有半天，如此修炼速度，恐怕一句天才也难以形容。呼，这修炼速度是快，不过所需要的资源恐怕也是海量。不过好在。我手上还有东方城主资助的上千枚一阶冥想石，足够我修炼到青铜三十级了。李浩沉吟片刻后站了起来，随后在房间中舒展着盘坐了一夜，有些僵硬的身体。老哥，你越来越懒了，太阳都晒屁股了才起床。李浩一抬头就看到身穿吊带睡裙的李秋雨，俏皮的站在眼前，对着李浩眨着眼睛，宛若一幅动人心魄的美画。但李浩却微微皱眉，看着隐约露出几分春光的小妹，忍不住训斥，但话到嘴边却还是改口道：“小妹。”你哥我现在也成为职业者了，咱们已经可以不住廉价房了。我觉得我们可以换一个大一些的房子。听到李浩的话后，李秋雨愣了一瞬，随后撅着嘴道：“为什么要换房子啊，哥哥？我觉得现在挺好的，家虽然有些小，但很温馨啊。”李浩挑了挑眉，看着床边挂着的粉色的女生内衣，叹了口气说道：“小妹，一眨眼你都十六周岁了，没两年就要成为大姑娘了，还和老哥睡一个房间，像什么话？这事儿就这么定了。今天我就去看看有没有合适的房子。”刚好我手头有些闲钱，咱们这两天就搬新家。李秋雨见李浩心意已定，知道劝不动，只能撇了撇嘴，随后撒娇道：“知道了，老哥，那我在家把东西收拾一下，你出门回来后记得给我斩只鸭子，要卤香味的。”“好的，知道了。”李浩答应道。带走出即将拆迁的小区，正午的阳光洒在李浩的脸上，一时间让李浩有些恍若隔世的感觉。一朝觉醒，云泥之别啊！李浩有些感慨，想他前两天还在为吃不饱饭而发愁。而觉醒之后，李浩一跃成了高高在上的天才职业者，甚至东方城主也不惜赠送资源和人情。
，不仅小妹的病痛得到缓解，就连兄妹二人也即将搬到大房子中去。而这一切都是因为李浩的职业和天赋。想要永久的留住这些美好，就只能不断变强。李浩紧握双拳，心思透彻。呼，金陵市稍微高档一点的房子，起码得三五百万，而我手头的现金仅有猴子赠送的二十余万，还是有很大的缺口。如此看来，便只能变卖部分修炼资源了。李浩思考片刻，心中随即有了想法。第十六章：遵纪守法，好青年。李浩的副业，一瓶治疗药水，价值百万。而李浩的手头上还有五瓶治疗药水和五瓶精力药水。这两种药水的作用，类似于李浩前世网游中的红蓝瓶，可以一定一定程度恢复职业者的伤势和精神力。而李浩作为一个牧师，对于治疗药水的需求并不大，因此打算将手中的治疗药水出售一部分。更何况，李浩已经学习了之前官方奖励的初级治疗术和闪光弹，对于治疗药水的需求也就更低了。技能的学习并不困难，只要达到学习要求，眨眼间就能够掌握。这是每个职业者的天赋，也是职业者能够对抗副本妖魔的重要手段。金陵城是大夏国南方的重要经济中心，城中居民以千万计数，甚至比李浩前世的大都市还要繁华三分。走在大街上，周围路过的行人们频繁回头，时不时传来惊异的目光。但李浩对此早已见怪不怪，只是前往此次的目的地南城海显市场，离开相对繁华的南城区中心，径直的穿过一片即将拆迁的居民区。李浩刚靠近前方的海鲜市场，空气中就弥漫着海鲜特有的腥臭味。这里是几十年的老城区了，十年前曾有开发商说要拆迁，但不知什么原因搁置了下来。这片老城区鱼龙混杂，街上随处可见纹身染发的精神小伙。步入海鲜市场，来往买菜的居民皆掩着口鼻，而李浩也微微皱眉，快速通过。并进入了市场门口的一家小卖部。浩哥，你来了。小卖部看店的是个染着黄头发的年轻人，手中拿着一本不知道翻了多少遍的《摩登女郎》杂志在看着。李浩目光扫了一眼年轻人，点了点头，随后径直的走上了二楼。小黄毛见到李浩的身影渐渐消失后，喘了口气，喃喃道：“浩哥，这气场也太大了，仅仅看了一眼，就差点把小爷吓尿了。”一来到二楼，李浩就看到十几个小混混模样的年轻人在打着麻将，嘴里。还嚷嚷着一些污言秽语，马德，老子这把清一色的牌，居然被你小子截胡了，有没有点眼力见啊？嘿嘿，虎哥不好意思，小弟晚上请你吃饭。李浩站在门口，看着这场面，微微皱眉，随后发声道：“小虎，家里怎么就你一个？你哥呢？”听到这宛若雷霆般的声音，整个喧闹的二楼都安静了下来，所有人不约而同的将目光看向了李浩，甚至有胆子小的被李浩吓得一屁股坐在了地上。娘的，瞧你这出息！听到浩哥的声音就把你吓尿了，以后还怎么跟着劳资混？只见虎哥踢了那人一脚，随后快速上前几步，语气中不乏讨好意味的说道：“浩哥，什么风把你吹来了？我哥在外头看场子呢。”“嘿嘿，这个月的场子钱已经准备好了，八千块，一分不少你点点。”只见虎哥从怀中取出一个鼓鼓囊囊的信封递了过来，李浩接过信封也没数，眨眼间信封就被收进了空间戒指中。这一魔术般的手段可惊呆了房间中的十几个小混混。但李浩也没解释的打算，只是皱着眉说道：“小虎，我有事和你哥说，快让他回来。”还有，这里似乎有些乌烟瘴气了，似乎是察觉到了李浩语气中的一丝不悦。虎哥一阵点头哈腰，随后回头训斥道：“都没听到浩哥的话吗？都给老子滚出去！一天到晚没个正经样子，真丢浩哥的脸！”听到小虎的话后，周围的十多个人忙不迭的跑下了楼，眨眼间，二楼只剩下李浩和小虎二人。遣散那些手下后，小虎又从口袋里取出手机。匆匆忙忙的给他哥打了个电话，大约十分钟后，一个身高一米八、看上去二十五岁左右、戴着金丝眼镜的年轻人匆匆忙忙的跑了过来。这是张小龙，张小虎的亲哥哥。相比于一副混混头子模样的小虎，还有他手下的那些混混们，真正的老大张小龙看上去反而更像个高级知识分子。浩哥，您接下来有什么安排？张小龙似乎对李浩的到来早有预料，和李浩对视了一眼后，又偏过头，看上去相对镇定一些。李浩看着眼前的张小龙。张小虎两兄弟一时间记忆回到三年前，李浩是三年前认识这兄弟俩的。那天是小妹秋雨的生日，而李浩听说这老城区的海鲜市场的海鲜比较便宜，所以带着小妹过来买海鲜。当时买完海鲜回去的时候，天色已经很晚了。很巧的是，李浩和小妹正好碰到了在巷口火拼的两队人马，而其中一方就是张小龙兄弟二人。不，应该说张小龙那一方是被按在地上打的，因为当时张小龙兄弟身边就只有七八个人。而对面则有二十多个手持棍棒的小混混，因此完全是一边倒的形式。不幸的是，李浩当时也被迫卷入了其中，所以李浩就只能无奈的一打二十，一分钟就解决了那一伙人马。但就在李浩掉以轻心之际，
，那群人马的老大居然盯上了李秋雨，拿起手中的砍刀就看向李秋雨。李浩当时牙子欲裂，却来不及阻止，是一时间有些上头的张小龙帮李秋雨挡了那一刀。张小龙背上至今还有一道二十多公分长的伤疤。从那次以后，张小龙兄弟二人便成立了这片混乱老城区中的小帮派，场子就是看管这片海鲜市场，偶尔收收管理费。而李浩则被张小龙说动，成为了兄弟二人的靠山，每个月八千块的分成。并不需要李浩出手，只需要李浩在关键时候镇割场子就行。这段灰色的关系一维持就是三年，而每个月的八千块钱也是李浩和小妹主要的生活费来源。思绪回到现在，李浩深吸一口气，看着眼前的张小龙说道：“小龙，小虎，以后我帮不了你们二人了。”一听这话，张小虎愣住了，结结巴巴的说道：“喂，为什么？浩哥。”话未说完，却被张小龙打断道：“浩哥，事情我都知道了，以后你不方便出面。”这个海鲜市场，我们兄弟二人恐怕也镇不住。我们这两年也攒了点钱，我打算开个小店。李浩对此并不意外，他觉醒成为光系牧师的事情知道的人并不少，就算官方想封锁消息也很困难。而以张小龙的智商，想不知道都不可能。而一旦成为职业者的李浩，就不能够再为小龙二人的市场提供保护了，因为蓝星最重要的一条法律就是，职业者不能对普通人出手，这是无论谁都不能违反的铁律。换句话说，普通人之间的那些打打闹闹。黑社会什么的，在官方眼中就是小孩子过家家，睁只眼闭只眼也就过去了。但职业者绝不能参与其中。听到李浩和张小龙的对话，一旁的张小虎也反应了过来，有些愣神的说道：“是啊，浩哥已经十八岁了。”李浩沉吟片刻，随后忽然对张小龙说道：“小龙，你们的生意我是掺和不了了，但我这里倒是有一笔新业务，倒看你有没有胆子接了。”第十七章，突生异变，降临副本入侵现实。我这里有一笔新生意，倒是要看你有没有胆子接了。听到李浩的话后，一旁的张小虎二话不说，拍了拍胸口说道：“浩哥的事儿就是我们兄弟俩的事儿，接，我们肯定接。”李浩听后微微皱眉，却没有回应。这时，张小龙才斟酌着说道：“不知道浩哥说的新生意是指什么？不妨先说来听听。我们兄弟俩胆量肯定够，就是不知道有没有这个能力。”李浩听后，脸上这才露出笑容。这兄弟二人，张小虎胆子大，重义气。而张小龙则善于算计，有狠劲。也正是因为如此，李浩才敢有这个打算。却见李浩沉吟片刻后说道：“我手中有一批货，是职业者的道具，想从黑市出手，却缺个人办事。事成之后，给你们一成利润。”说罢，李浩从空间戒指中取出了一瓶红色的治疗药水，药水晶莹剔透，似乎有一种别样的魅力。李浩当然可以选择在职业者市场进行交易，可那样的话，这样一瓶治疗药水也就一百来万。但如果在黑市交易，这样一瓶药水起码能卖出150万大虾币，足足多出 50% 的利润。当然，黑市交易需要考虑的很多，而且渠道也是个问题。所以，李浩愿意分出 10% 的利润给这兄弟二人，让他们替自己找渠道，想办法出手。所谓蛇有蛇道，鼠有鼠道。这兄弟二人虽然是普通人，但在这片混乱的老城区混迹了这么多年，自然有些渠道和人脉。看到眼前的治疗药水后，张小虎还是一脸懵逼，而张小龙已经反应了过来。开始细细思考，片刻后说道：“我知道浩哥是不想和那些黑色区域牵扯上太大关系，所以想要让我们兄弟二人代为出售。不瞒浩哥，小龙确实有一些渠道能出手职业者的道具，但却从未出手过如此珍贵的。忽不知道浩哥手上有多少货。”李浩闻言，又从空间戒指中取出两瓶治疗药水，说道：“第一批，我打算出售三瓶治疗药水，以后还会有其他道具出售。”张小龙见后，脸上闪过一抹震惊。这三瓶药水在黑市上起码价值五百万。而 10% 的利润则是50万大虾币，就算除去各种人脉开支，他起码也能赚40万左右。仅仅一次交易就赶得上他看场子一年的收入了。想到这，张小龙的呼吸也不禁重了三分。最终，张小龙郑重地说道：“放心吧，浩哥，这笔生意我一定给你办得漂漂亮亮，除非我张小龙死了。”李浩听后摆了摆手，说道：“倒也不必谈生死，我的货来源都很正，你不用顾虑太多，找个靠谱的买家就行。”张小龙听后点了点头，心中却依旧不能平静。李浩见他一副凝重的表情，无奈的翻了个白眼，说道：“好啦，不必顾虑太多。对了，我这次来还有一件事。”张小龙听后立马回过神来，郑重说道：“浩哥还有什么事，尽管吩咐好了。”李浩听后眨了眨眼睛，哈哈大笑道：“哈哈，我想吃海鲜了，你们俩去市场里给我买点新鲜的过来，如何？”张小龙听到后愣了一下，一旁的小虎却拍了拍胸脯，说道。哈哈，浩哥，这事儿就交给我吧。别的不说，我小虎挑选海鲜的技术可是一流。说罢
，张小虎就下楼去买海鲜了。而张小龙则掏出手机，似乎是在联系有没有渠道，准备接收治疗药水。李浩见状也没有急着离开，而是坐在沙发上闭目养神，等待着张小虎回来。十多分钟后，张小龙挂断了电话，面带喜色的说道：“浩哥，治疗药水在黑市上很畅销，我已经联系好了靠谱卖家，两天内就能出手。”李浩听后心中一喜，表面却不动声色的说道：“交易的时候注意安全。”话音未落，整个房子似乎晃动了一下，而窗外也传来了嘈杂的吼叫和求救声，威势宛若地震一般。张小龙见状，脸上闪过疑惑之色，而李浩的神情则微变：“走，出去看看是怎么回事。”李浩说罢，迅速起身走出了屋子，而张小龙则紧跟其后。啊！救命！快跑！快跑啊！有怪物！怪物！好恐怖的怪物！刚走出门，就看到海鲜市场一片混乱，商贩。顾客不要命的从海鲜市场中往外逃，周围不断的传来摔碎物品和求救声。这，这到底发生了什么？张小龙嘴巴长大，眼中闪过恐惧和震惊之色，而李浩则镇定许多，看着海鲜市场内不断涌出的黑色雾气，心中隐约有了一个猜测：难道是？也来不及多想，李浩一把抓住一个路人，吼道：“站住！里面到底发生了什么？你们怎么都往外跑？”却见这位路人瘫在地上，脸带恐惧的喃喃道：“怪物。”好多怪物，有房子那么大，死人了，死了好多人，快快让我跑！李浩听后放开了手，那人随后连滚带爬的朝着远处跑去。但从刚才路人只言片语的话中，李浩已经知道了想要的信息，皱眉喃喃道：“果然副本入侵了吗？希望不是最坏的结果。”李浩深吸一口气，随后对一旁的张小龙说道：“你快跑吧，趁着现在还来得及，有多远跑多远。”却见张小龙这时心思却不在自身，而是拼了命的对跑路的人问道。张小虎，你们有没有看到张小虎？小虎，你在哪？小虎，一连追问了十多人，却无人看见张小虎。就在这时，先前看店的小混混从市场中跑了出来，说道：“龙哥，小虎哥，他好像去了海鲜市场最里面，还说那里的海鲜最新鲜。”李浩听后脸色一沉，一旁的张小龙却是满脸的绝望之色。海鲜市场最里面，那就是黑雾最浓的地方啊！泪水在张小龙脸上划过。沉默了十几秒后，张小龙不要命的朝着海鲜市场里冲去，嘴上还喊着：“小虎，小虎，你等着哥哥！”李浩见状，一把拉住张小龙，喝道：“张小龙，你不要命了！这是副本入侵，你一个普通人进去不是找死吗？”张小龙此时哪里还有平时的深谋远虑，哽咽着说道：“浩哥，我我就这一个弟弟，我妈死的时候让我照顾好他。”李浩听后脸色一沉，他知道小龙、小虎二人从小一起长大，感情深厚。此时，张小龙想进去救他弟弟，怕是拦不住了。呼，深吸了一口气，李浩上前一步道：“张小龙，你给老子有多远滚多远！你一个普通人凑什么热闹？老子是职业者，救你弟弟的事情交给我了。”第十八章，出入副本，魔物地狱犬，救你弟弟的事情交给我了。说罢，李浩的目光紧紧盯着前方的黑雾。说到底，张小虎陷入危险和自己脱不了关系。毕竟张小虎是为了给自己买海鲜才去了海鲜市场最里面，而李浩向来是恩怨分明的人，如果这次不救张小虎，他良心上过不去。更何况张小虎、张小龙两兄弟一直以来和李浩相处的不错，再加上以后也得靠他们兄弟二人做事，自然得冒险去救了。不过根据李浩的情报，这黑雾之中倒没有想象中那么危险。所谓黑雾区域，其实就是副本入侵现实的一种体现。黑雾之中完全是另一处空间，可能和现实世界有关联，也可能没有。不过，能够肯定的是，这黑雾之中一定有着恐怖的怪物企图入侵现实世界。但根据李浩的推测，无论是从黑雾覆盖的范围，又或者是这些普通人能够从黑雾中逃出，这降临的副本等级都不会太高，大概率是青铜级的副本，只有极小概率是白银级。忽以我目前的实力，通关青铜级副本应该能办到吧？李浩心中并未过多紧张。在常规情况下，一个青铜级的副本。起码需要十名全副武装的青铜阶职业者小队才能够稳定通关，并摧毁副本核心，并且这支青铜小队需要配备诸如战士、肉盾、辅助、法师等多种职业者，经过长期的训练磨合才能够大概率通关。而李浩昨天才成为职业者，却如此有信心。稍作考虑后，李浩逆着人群朝着海鲜市场中走去。这是我成为职业者之后的第一站，让我看看我如今的实力吧。而这时，李浩身后忽然传来张小龙的声音。浩哥，你带我一起去吧。李浩闻言皱眉，停下脚步，转过头来准备拒绝张小龙，但看到张小龙那坚定的眼神，最终还是叹了口气，说道：“在黑雾中，你注意跟好我。一旦发生战斗，我不一定能顾及到你。”
。张小龙听后连忙点头，二人朝着远处的黑雾走去。来到黑雾边界，李浩仔细端详着眼前的黑雾，喃喃道：“既不是水蒸气，也没有气味，仿佛只是一种颜色，真是奇怪。”李浩试探性的伸出手触摸眼前的黑雾，却没有半分触感。咦？就在这时，李浩眼神一凝，因为他感觉到眼前的黑雾在不断的往外入侵。范围再不断扩大，李浩见状，深吸一口气，踏入黑雾之中。不能再等了，否则整个老城区恐怕都会遭受到黑雾袭击了。踏入黑雾之中，李浩眼前的景象瞬间大变。这还是现实世界的海鲜市场吗？只见眼前的一切事物都变得残破不堪，仿佛经历了数百年岁月洗礼似的，墙壁破碎，原本的水泥路也变得残破。但隐约间，那有些熟悉的建筑物，还是说明眼前这还是那个老城区的海鲜市场。思源来入侵副本是这个样子的吗？李浩内心震动，在高中课本中有介绍副本的情况。根据书中描述，那些副本千奇百怪，仿佛是另一个空间。有的副本是一片森林，里面生活着各种恐怖的妖兽；有的副本则是一望无际的平原。但若是有强者朝着一个方向飞去，又能在副本边界发现无形的边界壁垒，无法破坏。还有的副本像是地狱、魔窟一般，甚至有的是一个完整的修仙世界，里面生活着能够修炼的妖兽，但却并无人类。但书中似乎对于副本入侵现实世界的情况介绍甚少，寥寥片语。而眼前是李浩第一次接触到真实的副本降临现实情况。李浩往前方看去，却见黑雾中似乎阻碍了视线。即使是李浩，也只能看清周围十米的景象。在很远处，似乎还能听到人类的求救声和怪物的吼声。小龙，你现在退出还来得及。李浩深吸一口气，对一旁的张小龙说道。但张小龙依旧摇了摇头，咬牙说道：“小虎还在里面，就算他死了。”我也要见到他的尸体。李浩闻言不再多言，而是小心翼翼地朝着前方探索着。忽然间，李浩的耳边隐约听到奇怪的呼吸和沉重的脚步声。嗯，李浩瞬间打起精神，警惕四周。吼吼吼！就在这时，周围忽然传来一声声恐怖的嘶吼。只见一个巨大的身影在眼前一闪而过，耳边又传来了宛若爆炸一般的声音。下一秒，李浩的视野中忽然出现一个身高三米、皮肤黝黑。身子大如水牛，却长着狼狗一般狰狞头颅的怪物，嘶吼！怪物张开巨口嘶吼着，狰狞的獠牙间还残存着一丝血肉，一股恶臭扑面而来，如同神话中的地狱犬一般。怪怪物！身旁的张小虎下意识的后退半步，瘫坐在地上，而李浩看着眼前的怪物，反而安心了不少。青铜阶魔物地狱犬，记忆中浮现出地狱犬的情报，这是魔窟地狱类副本中最常见的青铜阶魔物。地狱犬的属性在青铜阶魔物中的属性算是强大，等级在1 5到三十级之间。巨嘴拥有着惊人的咬合力，并且速度惊人。寻常青铜阶的战士在一对一之下，大概率能够地狱犬五五开。但地狱犬也有着明显的弱点，腰腹部是它的软肋，并且惧怕阳光。原来如此，黑雾还有着屏蔽阳光的作用吗？李浩看着周围的黑雾，若有所思，似乎完全没在意眼前的地狱犬。浩浩哥，怪物！身后的张小龙很是惊恐，虽然他不认识这地狱犬。但是仅凭着地狱犬的体型，就足以见得其恐怖之处。吼！仿佛是终于忍耐不住，这头三米多高的地狱犬双腿发力，终于朝着李浩扑来。地狱犬的速度极快，肉眼几乎难以捕捉。而就在地狱犬靠近李浩身前半米的距离时，李浩出手了。轰！只见李浩身体略微弯曲，右臂发力，肌肉猛地膨胀了一小圈，随后一拳轰出，正中地狱犬最柔软的腹部。刹那间，这恐怖的地狱犬被轰飞数十米。整个腹部多出了一个大窟窿，眼看是活不成了。与此同时，李浩的耳边传来提示音：“叮，恭喜宿主成功击杀青铜阶二十三级地狱犬一头，获得大量经验。叮，检测到等级相差十三级，触发经验奖励机制，经验加成 130% 叮，恭喜宿主您的等级提升了，等级提升了，目前等级青铜阶十二级。”第十九章，这哪里是牧师，这是战神吧？只是击杀了一个怪物，等级就提升了二级吗？李浩心中吃了一惊，虽然是因为自己越级击杀，再加上目前等级低，所以需要的经验较少的原因，但这种速度未免有点太快了。如果激活双倍经验卡的话，似乎还能再升一级啊！李浩的眼中闪过一抹振奋之色，似乎眼前的副本降临都不再恐怖。小龙，注意跟上我！李浩随手擦了擦拳头上的血迹，冷静地说道，随后迈开步伐往前走去。而身后的张小龙早已被这一幕惊呆，在他眼中，那恐怖的犬类怪物根本不是人能打败的。而眼前这个宛若山岳一般的男人，居然仅仅一拳就击杀了那恐怖的犬类怪物。浩浩哥，等等我！李浩接着往前探索，仔细的观察着周围可能存在的危险，而身后的张小龙则亦步亦趋的跟着。
。走了约莫十分钟后，李浩停下了脚步，眉头紧皱，问道：“小龙，海鲜市场有这么大吗？”根据李浩的计算，他这十分钟起码走了一千多米，而这整个海鲜市场的长度都没有一千米。这也意味着，如果是在现实世界，二人分明已经走出了海鲜市场才对。而眼下，似乎根本没走多远。此时，身后的张小龙也反应了过来，他对海鲜市场的情况比李浩了解的清楚多了，摇头说道：“从海鲜市场西头走到东头，也就四五分钟的样子，怎么可能走这么久？”果然，李浩听后微微闭眼，一个想法浮现心头：副本降临现实，而现实和副本正在逐渐融合，麻烦啦！如果我们现在已经陷入异空间，那怎么找到张小虎呢？就在李浩思考之时，身后的张小龙说道：“浩哥，我们现在好像正在海鲜市场的正中心。”李浩闻言回头，却见张小龙指着不远处的一处写着“暴击海鲜”的残破店铺说道：“浩哥，这家店就是在海鲜市场中间来着。”李浩听后愣了一下，看着那处店铺，又陷入沉思：是改变了我们的感官，还是这处空间的建筑物发生了变化？无论是哪种原因，都不是好兆头。但此刻已经无法回头，李浩只能硬着头皮往前。又走了一会后，周围猛地安静了下来，似乎连空气都变得凝滞了。终于，准备出手了吗？李浩心中了然，他们进入这降临副本中已经十多分钟，却没见过一个活人，甚至连尸体都没有一个完整的，有的只是地上的鲜血，并且在击杀了那只地狱犬后，李浩甚至没有看到过一个魔物，而这显然是不合理的。忽然间，四周的黑雾中出现了数十双猩红的眼睛，在那眼神中似乎还存留着对血肉的渴望。滋滋，嘶，吼吼，数种奇怪的叫声在耳边响起。李浩的嘴角终于上扬，低声道：“终于忍不住了吗？”是三种还是四种怪物？数量似乎在五十到一百之间。也好，那我们就别浪费时间了。话音刚落，那些怪物纷纷借助着黑雾的遮掩，朝着李浩扑来。而李浩此时也顾不得张小龙，只能提醒一句：“小龙，找个角落躲起来，别出声。”说罢，李浩化被动为主动，朝着一个方向猛地冲去。与此同时，一个篮球大小的黑色阴影猛地朝着李浩冲来，目标对准李浩的脖子。什么鬼东西、啊？李浩一拳轰出。那篮球大小的魔物在空中瞬间炸成一团血雾，李浩甚至连其模样都没看清。叮，恭喜宿主击杀青铜街十一级魔物是新属，获得微量经验，双倍经验卡生效中，获得经验翻倍。经过系统的提示，李浩才明白自己刚才是击杀了魔物是新属。与此同时，是新属的情报也出现在李浩脑海中。是新属，一种经常出现于魔窟中的弱小生物，等级通常在青铜街五到十五级，成年后体型大概在篮球大小，因为喜爱吃人类心脏而得名字。至于是新鼠的弱点，这种程度的魔物，一拳打爆就是。李浩大爆一头是新鼠后，并未停下脚步，而是脚步腾挪，双拳生风，眨眼间又有十来只是新鼠被李浩锤爆。就在李浩疯狂灭鼠之时，忽然感觉到肩膀处传来一种蚊子叮一般的触感，李浩当即一巴掌拍在自己的肩膀上，又是掀起一团血雾。叮，恭喜宿主成功击杀青铜街十七级魔物苍岩蝙蝠，触发经验奖励机制，经验加成 50%。双倍经验卡生效中，获得少量经验。叮，恭喜宿主等级提升，目前等级青铜阶十三级。嗯，居然是苍岩蝙蝠吗？李浩愣了一下，他还以为自己是被蚊子叮了一口呢。李浩回过头来，却见肩膀上多出了一道轻微的咬痕，但似乎是因为李浩防御力过高，压根连皮都没破。是新鼠苍岩蝙蝠，地狱犬。看来这是一个魔窟类的副本了，运气真好。李浩心中暗道：所谓魔窟类副本。其中的木屋大多是这种带有邪恶、黑暗属性，并且大多生活在地底、黑暗中的存在。而这种魔物最害怕的就是光系的技能。很不巧的是，李浩就是一个光系的牧师，而所有的光系技能对这些魔物造成的伤害将是 200% 但此时，接连击杀了十多只魔物的李浩压根不想释放技能，只是双拳如同两台绞肉机一般在魔物中厮杀着。在李浩充满惊人的怪力之下，无论是苍岩蝙蝠，是心鼠。又或者是强大一些的地狱犬，皆不能承受一拳。哈哈，痛快痛快，来啊！你们这些肮脏的魔物，再来试试老子的拳头硬不硬！李浩全然没有防御，一连厮杀数分钟，浑身浴血。很快，周围的魔物便被斩杀殆尽。感受到黑雾中的猩红双眼越来越少，李浩心中甚至有些不悦。马德别跑啊！这些可都是经验啊！这杀死一个魔物，可抵得上吞噬一块冥想石了啊！但很可惜，这些魔物已经有了低级的智慧。知道眼前这个男人杀他们像踩死虫子一般简单，终于开始撤退。而躲在角落中的张小龙全程目睹了这一切，看着眼前浑身浴血、宛若战神一般的李浩，心中忍不住的有一种臣服之感。这这是战神吧？我好像看到了一束光。
。张小龙愣了一下，随后反应过来，这不是错觉，真的有一束光朝着他飞来。闪光弹，第二十章，魔物大本营就回张小虎。闪光弹，只见一枚子弹大小、散发着耀眼光芒的金色飞弹，擦着张小龙的衣服，朝他后方飞去。轰！只见闪光弹猛地爆炸，随后一头企图偷袭的苍岩蝙蝠在强光下被焚烧成了灰烬。叮。恭喜宿主击杀青铜街17级苍岩蝙蝠，双倍经验卡生效中，您获得少量经验。丁，恭喜宿主等级提升，目前您的等级为青铜街15级。听到脑海中悦耳的等级提升提示，李浩的嘴角忍不住的上扬。仅仅击杀了五十多只魔物，我的等级就提升了足足五级，这种升级速度实在是太爽了。从青铜街十级提升到青铜街十五级，对于普通职业者而言，如果光凭借冥想石进行修炼，起码要花费一两个月的时间。但李浩仅仅是下一次副本就获得了如此收获，如此快速的等级提升，虽然和李浩越级战斗开启双倍经验卡脱不开关系，但副本中的巨大收益才是最主要的原因。普通青铜街职业者下一次副本提升两三级也很正常，但这种超高收益则是以高阵亡率为代价的。100个青铜街的职业者进入副本，通常伤亡率能接近一成到两成，这也是高阶职业者异常稀少的重要原因。而且副本也并不是职业者想进就能进的。每一个职业者的职业面板上都有一个进入副本的冷却倒计时。通常情况下，一名职业者一个月最多只能进入副本一次，剩余时间则更需要通过吸收冥想石、修炼等手段来提升实力，为每一次进入副本做好充足准备。呼，可惜等级提升对我现在的实力提升似乎很有限了，或许要突破到白银阶，我的实力才会大幅度提升。等级提升后，李浩能感觉到他的精神力有小幅度的提升，但对整体实力的提升却微乎其微。观察了四周。确定在无活着的魔物之后，李浩对着躲起来的张小龙说道：“小龙出来吧，接下来还需要你指路。”张小龙闻言，从角落中钻出，脸上还存留着敬畏、崇拜等复杂的神色。“浩哥，从右边走，小虎他肯定是去张记海鲜馆买海鲜了，那里的海鲜最新鲜。”李浩闻言点了点头，随后朝着右方走去，而张小龙依然跟在李浩身后，又往前探索了十多分钟。但让李浩有些惊讶的是，这一路上都没有看到半只魔物的影子，莫非？整个副本的魔物都被我杀完了，李浩随即就将这个荒诞的想法抛出脑外。须知道，包括降临副本在内的每个副本都有一个最终的 boss， 而只有击败这最终 boss 才能摧毁副本核心，从而离开副本。而眼前李浩连 boss 的影子都没见到。这时，李浩身后的张小龙忽然发出了一声激动的声音：“浩哥，张记海鲜馆到了！”李浩闻言抬头望向前方，果不其然，十多米开外有一家挂着张记海鲜馆的招牌。但相比于激动的张小龙，李浩的表情在靠近了这片区域中变得凝重了起来，空气中似乎还残留着血腥味。李浩的直觉告诉他，这些血腥味是来自于人的尸体。果不其然，四下搜索了一番后，李浩发现周围有不少诸如断掉的手指、断胳膊、断腿等令人心寒的景象。小龙，你找个地方躲起来。说罢，李浩深吸一口气，朝着前方的张记海鲜馆走去。越靠近张记海鲜馆，空气中的血腥味越浓重。而角落中也逐渐能看到较为完整的尸体随意摆放着。果然，这里不同寻常。李浩一路走来都未看到半点尸体残骸，但这附近却散落着二三十具尸体，用前列腺想想都知道不正常了。李浩深吸一口气，踏入了张记海鲜馆中。刚踏入海鲜馆，李浩就感觉到空气中弥漫着实质般的恶意，朝着自己袭来。而一双双血腥的眼睛睁开，整个海鲜馆中居然有上百双猩红的眼睛，感受到周围源源不断的恶意。李浩的脸上反而露出一抹笑容，怪不得我说副本怪物这么少，原来全在这里了。听到耳边的嘶吼声，李浩熟练的双臂发力，将一双拳头舞得虎虎生威，每一击之下必有一头魔物的尸体出现。不够，还不够，你们就只有这点魔物吗？短短数十秒的时间，葬送在李浩双拳之下的魔物已经有数十只，这里的魔物实在太过密集，每一只都不要命的朝着李浩发动攻击，而李浩只要挥舞双拳，就能够取走这些青铜街魔物的生命。我倒要看看。你们到底有多少魔物，够不够我杀的？此时的李浩浑身浴血，却感觉精力充沛，仿佛有源源不断的体力从血肉中涌出，又无情的屠杀了数分钟之后，整个海鲜馆里都遍布着魔物的尸体。而此时李浩周围也终于没有活着的魔物了。等级提升到了青铜阶二十级吗？李浩看了一眼职业者面板，对此并不意外，因为刚才不到十分钟的时间内，他击杀了数百只魔物。而这时，李浩深吸一口气，忽然喊道：“张小虎！”张小虎，你还活着吗？我是李浩，我来救你了。张小虎，李浩一连喊了好几声都没得到回应。就在李浩以为张小虎已经死亡之时，
，李浩脚底忽然传来一阵窸窸窣窣的声音：“浩哥，是你吗？”浩哥，声音是来自地底。李浩愣了一下，随后只见脚底的石砖被掀开，一个浑身血污、身上还散发着腥臭味的声音钻了出来，正是张小虎。看着眼前熟悉的张小虎，李浩忍不住问道：“小虎，你是怎么活下来的？”却见张小虎虚弱的说道：“浩哥，那那些怪物见到人就吃，我亲眼看见他们。”在张小虎的解释下，李浩明白了，原来当时怪物入侵后，所有人都拼了命的往外跑，但是人的速度哪能比得上这些副本怪物？于是机智的张小虎一咬牙，决定不跑，而是躲在了这张寄海鲜馆的地窖之中。这种大型的海鲜馆通常有地窖，以便于长时间保存海鲜。而李浩估计，这是那些海鲜的臭味遮住了张小虎的气息，所以才使得他保住了一条小命。直到来龙去脉后，李浩挑了挑眉，说道：“你小子倒是好运，先不说这些了。”先去外面和你哥回合吧，这里不是九流之地。第二十一章副本 BOSS 职业者工会的反应。二十分钟前，精灵城职业者工会大厦，这里是整个精灵城强者云集的地方，所有精灵室注册的职业者都会在此接取任务。而此时，大厦最顶层会议室却是弥漫在一片紧张的氛围中。坐在主位上的男子赫然是精灵城的城主东方静，只见其双目微闭，随后睁眼沉声说道：“距离副本入侵已经过去十分钟了，探清楚这次降临的副本等级了吗？”东方静的声音不大，但却充满威慑力。这时，一旁身穿职业装的秘书说道：“城主大人，根据这次副本入侵的规模来看，应该是一个白银阶的魔窟副本。但由于副本刚刚降临，副本中的魔物应该只有青铜阶水准，副本 BOSS 的实力应该也十不存一。”东方静闻言点了点头，忽然对着桌上的其他职业者工会高层问道：“这是今年本市的第三次副本入侵了吧？而且这次入侵，我们居然一点预先的察觉都没有，你们说这是为什么？”此话一出。整个会议室一片安静。副本降临现实对普通人而言是不可接触的，但对于这些高阶的职业者而言却不是什么秘密。但问题是，之前的副本降临都会有提前预警，而这次居然是毫无预兆的降临。这背后的原因就不得不引人深思了。或许是因为疏忽，或者其他原因。而最坏的结果，无非是职业者工会的高层有人族叛徒降临派安排在其中的间谍。终于，坐在东方镜对面的一位染着红发的青年开口了。只见其笑嘻嘻地说道。东方城主，你别往这么坏的方向想了，说不准只是预警人员的疏忽呢。再说了，这次降临的副本毕竟检测到只是白银级，说不准也正是因为其等级不高，所以才避开了监测系统呢。这位红发青年似乎很有地位，在他说完之后，一旁的其他精灵市职业者工会的大佬们才开口道：“对啊，林彦兄说的不无道理啊，东方城主，你不必将情况想得如此糟糕。”没错，林彦兄，一阵七嘴八舌之下。会议室凝重的气氛似乎都轻松了不少。东方静也深吸一口气，缓缓说道：“最好是疏忽，但我希望不会是最坏的结果，否则无论是谁，我必将亲手清理门户。”说罢，东方浩又问道：“这次副本入侵造成的伤亡如何？”职业装秘书说道：“城主大人，这次副本入侵的位置是在老城区的一处海鲜市场，食指买卖高峰期，其中大部分居民都平安逃出，但保守估计，死亡的人数会在百人到三百人之间。”秘书并没有用“伤亡”一词，而是直接用的“死亡”，因为副本一旦降临，那附近的普通人必定没有一丝存活的可能性，除非，除非刚好有高阶的职业者出现在副本降临范围之内，那样还有一丝可能性。但根据目前职业者工会的情报，南城区海鲜市场附近并没有高阶职业者恰好存在，百人到三百人之间吗？东方静深吸一口气，随后又问道：“职业者小队派出了吗？”“派出了，是一支十人的白银阶战斗小队。”队长是韩月，听到韩月的名字后，东方静点了点头，最后下令道：“既然如此，接下来尽量封锁消息，务必不要造成全市的恐慌。”散会。另一边，降临副本之中，解释完情况的张小虎准备站起身来，却忽然脚下一软，瘫坐在地上。李浩见状，一把将张小虎扶起，才发现张小虎的腹部有一个巨大的伤口，还能够看见白花花的肠子从腹部流出，似乎是感受到了身体逐渐的丧失力气。张小虎惨笑一声，道：“浩哥，我是不是要死了？”李浩闻言，脸上笑容不在，沉声道：“我不会让你死的，先出去见你哥再说。”说罢，李浩一把将张小虎抱起，走出了海鲜馆。当张小龙看到张小虎这一副快死的样子时，当场就崩溃了，泪水止不住的从张小龙眼中流出。哭了一会后，张小龙扑通一声跪在了地上，随后对李浩说道：“浩哥，求求你，求求你救救小虎，职业者。”你们职业者一定有办法，对不对？李浩盯着张小龙看了一会，随后深吸一口气，从牙缝中蹦出几个字：“我能救他。”
。说罢，李浩从空间戒指中取出了一瓶治疗药水，喂在张小虎的口中。神奇的一幕发生了，上一秒还濒死的张小虎，在喝完一瓶治疗药水后，苍白的脸色变得红润了起来，随后身体似乎都有了几分力气。眼看着张小虎想要再度站起来，李浩却将其按住，说道：“别动，你先忍耐一下。”说罢。李浩将张小虎的肠子塞回了肚子中，随后手中闪过一道微光，治疗术，温和的力量覆盖在张小虎的身上。只见其腹部的伤口开始逐渐愈合，连皮肉都重新长了出来。大约几十秒后，张小虎的伤势几乎全部恢复，只是身体还有些虚弱。浩哥，张小龙看到这一幕，长大了嘴巴。这是他第一次见到如此神奇的力量。刚才还濒死的张小虎，居然在短短几十秒内恢复的差不多了。李浩确认张小虎恢复的差不多后，才点了点头，对此并不意外。要知道，治疗药水和治疗术可是针对职业者的伤势都能进行恢复的。职业者的身体素质远超常人，因此治疗药水和治疗术只能对其治疗轻伤，但对于普通人而言，哪怕是重伤也能将其救活。扑通！只听见一声脆响，张小龙和张小虎二人不约而同的跪倒在地上，哽咽着说道：“多谢浩哥救命之恩，以后我们兄弟二人定为浩哥赴死。”看着二人大义凛然的样子，李浩却翻了个白眼，道：“喂喂喂，我要你们赴死干嘛？我可还是个高中生啊！不过，你们俩要是愿意的话，以后可以跟着我混，我肯定不会亏待你们就是了。”李浩费这么大劲救下张小虎的性命，自然也有收服二人的意思。尤其是张小龙多年来摸爬滚打锻炼出来的智慧，能让李浩在某些事情上省下不少力气。李浩正准备再说什么时，忽然脸色大变，看着远处的黑雾，随后急忙对二人说道：“快！”你们俩快找个地方躲起来，没有我的命令，千万别出来！说罢，李浩脸色凝重的朝着前方的黑雾走去。所以就在那个位置吧，整个副本中最后的 BOSS。在刚才那一瞬间，李浩感受到了一股前所未有的恶意，来源于前方的黑雾中。而这恶意的来源只能有一个，那就是这处降临副本最后的 BOSS。第二十二章，月阶挑战，黄金阶 BOSS 双头食人魔。就在李浩朝着最终 BOSS 赶去的时候。一支全副武装的十人战斗小队踏入了海鲜市场的黑雾中，群众已经成功疏散，副本情况也大致探索完毕。这是一处白银阶的副本，目前正在降临现实的过程中。根据现有情报，任务完成率 99.99% 99一个小时内清理完副本，摧毁副本核心，务必不要引起群众大范围恐慌，明白了吗？只见小队为首的赫然是一位身着蓝色法袍、面容精致的女子，宽松的法袍在她身上却也勾勒出了玲珑的身体曲线。海月特战小队队长。黄金阶术士林月，李浩对于副本外的情况一无所知。他此时全部的目光都被身前数十米外那巨大的身影所吸引。这是一头足足有两层楼那么高的人形怪物，身躯粗壮，浑身肥硕，并且长着白腻的皮肤，手持一根巨大的狼牙棒，浑身散发着腥臭的味道。最令人可怖的是，在那水桶粗的脖子之上，赫然长着两个巨大狰狞的头颅。而在 BOSS 的周围，赫然有着几具身着奇异服装的尸体。这些是副本降临时，恰巧在海鲜市场中的职业者们。他们在发现副本的第一时间就组织起来，准备进攻这个 BOSS。但毫无意外的，这些低阶的职业者不可能是这 BOSS 的对手，因为看到这 BOSS 的一瞬间，李浩的脸上闪过一抹错愕，随后一字一顿的说道：“黄金阶魔物 BOSS， 双头食人魔。”李浩的心中震惊。根据他之前的推测，这处魔窟副本最多仅是白银阶，为何会有黄金阶的 BOSS 镇守？咔嚓卡机！就在李浩愣神的片刻。只见那恐怖的双头食人魔将最后一个活人撕成两半，丢进嘴里，咔咔嚼碎，连骨头都吞了下去。李浩看到这毛骨悚然的一幕，深吸了一口气。这双头食人魔的野蛮比书上描绘的更加恐怖。哥，不知道吃了多少人的双头食人魔打了个饱嗝，身上的气势更强大了三分。随后发现了不远处的李浩，节节人类美味的食物。双头食人魔的脸上闪过一丝残忍之色，随后挥舞着巨大的狼牙棒，朝着李浩冲刺而来。仅仅一个呼吸。双头食人魔便来到李浩身前，举起宛若大树般粗壮的狼牙棒，朝着李浩砸来。李浩没有硬吃这一记狼牙棒，而是一个翻滚险儿，又险的躲过了这一击。双头食人魔黄金阶 BOSS 挑战等级在70到九十级之间，在黄金阶生物中也属于强大的存在。其两个头颅分别执行着类似于法系和战士的能力，除了拥有堪比战士的近战能力之外，还拥有着能够释放冰系、毒系等法术的能力。其坚硬的皮肤，身上附着的坚固铠甲，几乎没有任何弱点。双头食人魔的弱点就是他的头颅。李浩的心中飞快闪过双头食人魔的情报。作为学霸的李浩，对于书本中介绍的副本怪物情报几乎了然于胸。那么，以我区区青铜阶的实力，能打得过这双头食人魔 BOSS 吗？李浩的心思快速转动。
。眼下有两种选择：第一是击杀这头 BOSS， 但不知道我能否做到；而第二种选择则更为稳妥，那就是在副本中保命，等待城中的救援到来。只要职业者工会出面，哪怕黄金阶 BOSS 也翻不起什么浪花。但问题是，如果遇到了职业者工会的人，那我这一身实力必定瞒不住了。这不符合我接下来的计划。想到这，李浩深吸一口气，喃喃道。黄金阶 BOSS 强行进入白银副本中，并且降临现实世界。这头 BOSS 的实力恐怕只剩下十之一二。也正因为如此，他才要不断吞噬以血肉以恢复力量。而我目前的实力，李浩将目光看向自己的职业者面板。姓名：李浩，职业：光系牧师，等阶：青铜阶二十级，力量八十五。85, 普通人四维属性为一至二点，速度四十三，体质七十七，精神四十一，技能。一阶绿巨人血统被动，一阶绿巨人变身闪光弹治疗术初级，灵宠大地之雄未命名。评价：作为一名白银阶职业者，你的四维属性很是出色，可以称得上天才二字。咦，等等，你是一名青铜阶职业者？怪物，你是怪物。以上就是李浩目前的全部四维属性和技能。值得一提的是，职业者面板对于李浩的提升是微乎其微的，因为每提升一级。职业者面板会根据职业者的职业和自身素质随机提升一项属性，也就是说，李浩从青铜阶一级提升到青铜阶二十级，也才堪堪获得十九点属性点。这十九点属性点大部分被随机分配到了精神属性点上，只有小部分分配到力量、速度和体质属性点上。而真正让李浩变得强大的是那绿巨人血统，一阶绿巨人血统被动，难以言喻的神力附加在了一位凡人身上。你是一种无一的幸运儿。亦是能承载神之力的天命之子，血统增一一，力量加五零，体质加五零，速度加二十，精神加十。血统增一二，你精神属性的增幅将会反馈到其他三项属性之上。目前力量加十五，速度加十五，体质加十五。血统效果三，凡人之力比肩神明，你拥有神明般的意志，能够无视几乎所有精神、心灵层面的污染。血统效果四，你拥有超强的耐力和恢复力，耐力加成百分之一千。伤势恢复速度加成 1,000% 以上就是绿巨人血统对李浩的全部加成，而这种恐怖的加成几乎让李浩拥有了顶尖白银阶职业者的战斗力。所以，收到现实削弱的你，现在还剩下多少实力呢？李浩看着眼前的双头食人魔，心中跃跃欲试。第23章：硬刚黄金阶 BOSS 激战。黄金阶的副本 BOSS 是能够爆出超豪华的副本宝箱的，但其挑战难度也极高，需要有一支人数十人。全副武装的职业者小队才能够将其击败，而李浩才刚刚成为职业者，并没有相对应的职业装备。不过万幸的是，眼前这 BOSS 也经过了大幅度的削弱。决定攻击的下一秒，李浩宛若一枚发射的炮弹般，双臂猛地鼓起，以一种惊人的速度攻向双头食人魔的头颅。轰！仅仅一拳，这只两层楼那么高的双头食人魔便被击退数米，头颅也诡异的塌陷了一大块，看上去有些滑稽。但这一圈之后，李浩的脸色却猛地变化。因为眼前的双头食人魔虽然头被打得凹下去的一大块，却依然没有死亡，甚至没有重伤的表现。相反的，李浩的拳头却感觉生疼，像是打在了一块坚硬无比的一金属之上。怎么可能？削弱了八九成，这双头食人魔的体质恐怕也接近一百点了。李浩心中难以置信，他自认为目前的力量属性在白银阶中也属于佼佼者了，但却和黄金阶 BOSS 相差如此之大，这让李浩彻底明白了不同阶位之间的巨大差距。好。这该死的人类打得无头好疼啊！哥哥，你快看我的头怎么回事！却见那粗壮的脖子之上，一只头颅诡异的翻转180度，随后似乎是在对另一个头颅撒娇。笨蛋，你刚才应该用狼牙棒挡住的。你以为你的头是一金属做的吗？被称为哥哥的头颅咆哮道，似乎有些不满意弟弟头颅的表现。李浩有些呆呆的看着这一幕，他没想到双头食人魔这种生物居然有两个意识，似乎还是一对亲兄弟。李浩仔细的观察了一会。发现双头食人魔的两个头颅虽然都很大，但是其中的左边的那枚头颅显然比右边的还要大上很多。不仅如此，食人魔拿着狼牙棒的左臂也比右臂要大上不少。果然，左边的那个头颅象征着双头食人魔战士的力量，而右边则是象征着法师的力量。也正是因为如此，左边的那个头颅才拥有如此惊人的防御力吧。李浩此刻已经明白，双头食人魔真正的弱点正是那枚防御力偏低的法系头颅，也就是这对兄弟之中代表哥哥的那枚头颅。可恶的人类，明明只是血石罢了，居然敢伤害伟大的巴萨克大人！巴萨克大人一定要活吞了你！说罢，这双头食人魔挥舞着巨大的狼牙棒，再次朝着李浩袭来。
。李浩一个翻滚，勉强躲开恐怖的狼牙棒，却见一支墨绿色的毒箭居然朝着自己急速射来。这是腐蚀之剑，黄金阶的法术。生死之间，李浩爆发出了惊人的反应力。只见其双腿用力，足足跃出十多米高，随后又重重的落在地上，一口气和双头食人魔拉开了数十米的距离。凭借着职业者良好的视力。李浩看清了这黄金阶法术的来源，正是那颗自称哥哥的头颅从口中吐出的。此时，那颗头颅的嘴角还挂着一滴滴绿色的毒素。当其口边的毒素滴到地上时，地面都被腐蚀出了一个一米多深的坑洞。看到这一幕，李浩脸色一凝，这绝对是极高强度的酸性物质，充满着惊人的腐蚀性。仅仅几滴滴在地面上，就造成了如此大的破坏力。如果不幸被这一支腐蚀之箭射中，哪怕是李浩，也不知道后果有多严重。李浩没有想到，黄金阶的 BOSS 就算削弱后都如此强大。虽然他体质强大，但是之前并没有经验，因此并不知道自己能否接下这一剑。仅仅数分钟的战斗，李浩就数次徘徊在生死之间，这更让他认识到了副本战斗的残酷。生死之间往往有大恐怖，也正是和双头食人魔之间的短暂战斗，让李浩的战斗意识和对自身的实力有了进一步的掌握。所以，我现在仅凭肉身战斗力，应该媲美顶级白银阶职业者吧。但应该并没有达到黄金阶的实力，否则面对这一只双头食人魔不会如此被动。而且，我和黄金阶职业者的差距应该不仅仅是战斗意识，还缺少了最关键的技能和装备。李浩此时对自己的实力有了大致的把握，但同时心中明了，职业者的强大不仅仅是四维属性，更是依靠于强大的技能和装备。可以说，缺少技能和装备的职业者，实力仅存十之一二也说不定。但偏偏李浩昨天才成为职业者，掌握的技能除了系统给予的之外，仅有最基础的治疗术和闪光弹，甚至李浩连一把像样的武器和一件盔甲都没有。看来我得想办法尽快获得强力的装备和技能了。短短的战斗就让李浩发现了自己的短板，但以我现在的实力，想击杀这双头食人魔似乎也不是不可能。只要能够重伤甚至击杀那枚法系头颅就行了。李浩眯了眯眼睛，将目光对准目标。下一秒，李浩全身肌肉紧绷，如同利剑一般窜了出去。再吃我一拳！轰！李浩一拳轰出，巨大的力量直直的攻向双头食人魔的弱点。但让李浩未想到的是，这双头食人魔看起来肥胖，行动却颇为迅速。李浩一这一拳被双头食人魔的狼牙棒牢牢挡住，咚！只听见一声闷响，巨大的狼牙棒在剧烈晃动着，而李浩也感觉自己的拳头生疼。看着没有破损的狼牙棒，李浩的心中有些震惊：这只巨大的狼牙棒居然全是由一金属打造而成，这这得值多少钱啊！李浩看着眼前的巨大狼牙棒，双眼放光，简直像是色狼看到了长腿美女一般。卑微的人类，你居然敢挑衅伟大的巴萨克大人！今天你死定了！双头食人魔一边咆哮着，一边挥舞着巨大的狼牙棒。李浩见状，又是高高跃起，及时躲避。但就在身体腾空的一瞬间，却见食人魔的另一枚头颅中迅速的吐出了一片白色的寒霜。寒霜之力！李浩来不及反应，被寒霜之力击中，只感觉身体一阵颤抖，行动速度也大幅度的变缓。李浩万万没想到，这看似低智商的双头食人魔，居然还是个奸诈之徒，在战斗中居然懂得声东击西，一边佯装用狼牙棒进攻，但隐藏的杀手锏居然是法系头颅提前准备好的寒霜之力。这年头，没想到连副本 BOSS 都不讲武德了。出奇的是，落地之后感受着双腿难以移动的李浩，并没有慌张，反而是以一种漠视的眼神看着眼前的双头食人魔。原本想在战斗中磨砺自身，看来现在是没这个机会了。李浩吐出一句话。看着身前的双头食人魔，而双头食人魔则哈哈大笑道：“哈哈，死到临头的人类居然还说大话，真是笑死巴萨克大人了。”双头食人魔一边嘲笑着，口中也再次凝聚出了那令人心惊的腐蚀之剑。而在这千钧一发之际，李浩则伸手提了提裤子，莫名其妙地说了一句话：“希望这裤子足够有弹性吧。”下一秒，李浩大喝一声：“出来吧，浩克！”第二十四章，一拳秒杀。敬我如敬神，绿巨人变身。只见李浩的身体轻微颤抖着，浑身皮肤开始浮现出惊人的墨绿色。下一秒，李浩从一个身高两米43的普通高中生，变成了一个身高五六米、有两层楼房那么高的绿色巨人。浩克出现了，不，这不是浩克，而是绿巨人形态下的李浩。因为此时的李浩意志依旧是清醒的，身体中也并没有出现类似浩克的第二人格，而是能够完全的掌握自己的身体。但绿巨人形态下的李浩几乎已经看不出原来的模样，原本宽松的运动衣也随之暴衣，浑身被绿色包裹住，那膨胀的肌肉中充满的是让神明都惊讶的力量。这种感觉真是好极了。绿巨人形态下的李浩有一种错觉
，似乎能够一拳轰爆眼前的这只黄金阶双头食人魔 BOSS。不，这不是错觉，现在的我真的能够一拳轰爆他。绿巨人变身一阶，凡人之躯，可战神明。拥有绿巨人血统的凡人，在激活该形态下，将会拥有毁天灭地的力量，并且随着身体中愤怒的积蓄，力量将会源源不断的增强。注意，不要被自己的情绪所迷失，否则你将永远的迷失在自己的愤怒之中。技能效果：绿巨人形态下。宿主的力量、速度、体质属性增强十到一百倍，随着愤怒的提升而变化，豁免百分之九十的魔法伤害，并且免疫一切神明以下的精神攻击。持续时间一分钟，冷却时间二十四小时，足足十倍的增强。也就是说，我的力量达到了惊人的八百五十点。李浩看着自己真沙包大的拳头，觉得其中似乎蕴含了无穷的力量。八百五十点力量，李浩不知道什么等阶的职业者能够达到，但最起码黄金阶的职业者是远远达不到的。而在黄金阶之上的大世界职业者，或许也达不到吧。可惜了，只有一分钟的持续时间，而且迷失在自己愤怒中是什么意思？李浩未能仔细体验自己身体中爆炸般的力量。而这时，对面的双头食人魔眼神中也露出了一缕恐惧之色。腐蚀之剑，轰！只见恐怖的腐蚀之剑正中李浩的胸口。李浩没有躲避，而是伸出手摸了摸自己的胸口。嗯，没有受到任何伤害，高达770的体质， 9 0的魔法伤害豁免。已经能够完全豁免黄金阶的法术了吗？职业者的四维属性中，体质代表的是身体密度、防御力和耐力。而此时，李浩的身体防御力已经是变态级别。不，不可能！弱小的人类怎么能挡住伟大的巴萨克大人的腐蚀口水呢？原本还蔑视一切的双头食人魔终于慌了。李浩从他那狰狞的面容中看出了恐惧，但李浩却突然的笑了。只见其缓缓伸出一根手指，说道：“一拳，什么一拳？”就在双头食人魔疑惑之际。李浩动了，发起了宛若雷霆般的攻势，数十米的距离，在不到半秒间被拉近。随后，李浩挥出了朴实无华的一拳，对准了双头食人魔那肥大的肚子。轰！一拳之下，双头食人魔化作了一团血雾，空气中充满着腥臭之味。我是说，杀死你只需要一拳。李浩淡定地收回了拳头，闻着空气中弥漫的腥臭味，微微皱眉。与此同时，李浩的脑海中也响起了两道系统的提示音。李浩没有查看系统提示。而是将目光看向了地面上多出的两样物品，一个巨大的彩色宝箱，以及一个手掌大小、晶莹剔透的水晶副本 BOSS 宝箱以及副本核心。李浩将副本宝箱收纳入挂在脖子上的空间戒指中，又将那根由一金属打造而成的巨大狼牙棒也装入其中。收获完战利品之后，李浩又观察了一下四周，确定没有任何一个副本魔物存活后，才满意的点了点头，将那枚副本核心拿在手上。李浩并没有急着捏碎副本水晶。而是一个闪身来到了躲藏起来的张小龙、张小虎兄弟二人处，而此时张小龙、张小虎两兄弟浑身发抖，眼神中皆是难以置信的神色，因为他们二人完完全全的目睹了李浩和双头食人魔交手的全过程，从最初的势敌已弱、势均力敌，到最后变身成宛若神邸般的绿色巨人，再到一拳轰爆恐怖的双头怪物，这一切他们都看在眼中，因此兄弟二人此时不约而同的升起了一个想法：眼前的这个男人。真的是人，而不是那神话中战无不胜的神邸吗？这一刻，张小龙、张小虎兄弟二人敬礼，浩如敬神。浩浩哥，这真的是你吗？张小虎结结巴巴地说道。在他心中，李浩一直是普通人中人间无敌的存在，但没想到，在怪物的世界中，李浩才是怪物中的怪物。而张小龙则想的更多，刚才的一切一切，无论是那恐怖的双头怪物，还是刚才战斗的威势，都不像是低阶职业者能够造成的。而眼前的李浩。明明昨天才成为职业者啊，张小龙完全不敢细想下去。看着眼前噤若寒蝉、敬畏万分的兄弟二人，李浩一时间有些想笑，但刚准备说话时，忽然差距到了什么，一把将兄弟二人抱起，喝道：“抓紧我！”下一秒，李浩一跃而起，随之奔袭数百米，跃入黑雾之中，消失不见。而与此同时，距离李浩战斗地点数十米之外的地方，一支战斗小队缓缓靠近，正是海月战斗小队，为首的正是黄金阶术士韩月。前方似乎有两股强大的气息正在战斗。嗯，什么？其中一股气息瞬间消失了，全体戒备。韩月精致的小脸猛地变得凝重起来。在他的感知中，前方的那两股气息都是让他心惊的存在，甚至其中一股气息让他忍不住也升起沉浮之意。韩月犹豫了两秒，最终还是带着战斗小队缓慢前进。可当他靠近李浩战斗的场地时，双头食人魔早已化为一地血污，而透过黑雾。韩月也只能勉强看到一个怪物般巨大的绿色身影往天空中飞去，眨眼消失不见。惊鸿一瞥间看到的绿色背影
却让韩月的内心久久不能平复。那道绿色的身影究竟是什么人？第二十五章：神秘的绿色身影，疑惑的韩月。十分钟后，韩月看着周围逐渐消散的黑雾，脸上露出一抹疑惑之色，喃喃道：“副本核心居然被摧毁了，是那道绿色的身影通关了这处副本吗？”他率领的海月战斗小队，奉城主东方号的命令前来清理这一处突然入侵现实世界的白银阶副本，但他们一路走来，也就只清理了几只青铜阶的魔物罢了，似乎副本中的魔物提前被人大范围清理了一样。但当他来到战场中心之后，才明白为何这一处白银阶的副本只有青铜阶的魔物小怪了。原来这副本是为了孕育出一个黄金阶的恐怖 BOSS 双头食人魔，而根据他之前感应到的气息。这双头食人魔吞噬血肉后，实力迅速恢复，几乎达到了黄金阶巅峰的一半水平。而身为黄金阶术士的韩月，虽然手底下有着九名全副武装的白银阶小队，但是他身为黄金阶职业者，进入该副本中是会受到 50% 的实力削弱的。如此算来，他们这一整支小队都不一定能击败那只黄金阶双头食人魔。更大的可能是，海月战斗小队全军覆没，而他这个天才职业者也将葬身于这个副本之中。这似乎是一场有预谋的副本降临。韩月从这忽如其来的降临副本中闻出了一丝阴谋的味道，或许不是针对他，而是为了消灭精灵式职业者的有生力量。不过好在那个绿色的身影解决了这一切。不过话说回来，那道绿色的身影到底是什么存在？究竟是副本中的另一个怪物，还是一个变身系的职业者？此时，韩月小小的脑袋里充满了大大的疑惑。不过，他更倾向于那道绿色的身影是一位隐藏在精灵城中的高阶职业者。因为如果是另一个副本 BOSS 的话，这两个 BOSS 似乎没有交战的理由。而且当时那道绿色的身影显然是不想见到他们这支战斗小队，应该是类似于隐藏在精灵室的高人隐士之类的吧。韩月此时心中脑补了许多，最终微微闭眼叹息道：“无论如何，那道绿色的背影也是我的救命恩人。如果有机会的话，一定要报答他。”就在韩月感慨之时，腰间的对讲机忽然传来队员的声音：“请求支援，这里发现了三名幸存人员。”韩月听后愣了一下。随后惊呼道：“这怎么可能？这种降临副本中居然能有普通人幸存？等等，会不会是那道绿色的身影救了他们？”韩月随后加快脚步前往了请求支援的地点——张记海鲜馆。韩月刚赶到海鲜馆中，就看到三个身影颤颤巍巍的从海鲜馆的地窖之中爬出，身上还散发着海鲜的腥臭味。没错，正是李浩、张小虎、张小龙三人。原来十分钟之前，李浩趁着黑雾的掩护，带着二人假装朝着远处奔去。但实际上却暗中折返，带着两兄弟躲在了张继海鲜馆中，随后才摧毁了副本水晶。不是李浩不想直接带着兄弟二人远离副本，而是他的模样实在太显眼，一旦从副本中撤出，必定会被有心人察觉。到时候一番调查之下，他能够变成绿巨人的秘密肯定会被发现，届时可就不好解释了。毕竟刚刚觉醒一天就能够击杀黄金阶 BOSS， 这已经不是一句天才能够形容的了，更大可能会被当成怪物研究吧。而这显然不是李浩所希望看到的。因此，李浩才半路杀了个回马枪，以此来迷惑视野。果不其然，看到浑身散发着海鲜腥臭味、狼狈不堪的李浩三人，韩月下意识地捂住了口鼻，眉头微皱道：“你们三个人就是躲在这处地窖中躲过魔物袭击的。”李浩和两兄弟早就商量好如何应对，于是，一脸惶恐地点头道：“是，是的，我们三人本是在海鲜市场买菜，结果忽然多出了许多怪物，幸亏躲在了地窖中，否则早就死了。”韩月盯着三人的表情，看他们一脸恐慌。心中的疑虑已经消失大半，于是又问道：“那你们有没有见到一个绿色的大家伙？”李浩三人听后，脸上纷纷露出疑惑之色，摇头道：“不知道，我们一直躲在地窖中，外面全是怪物的声音，压根不敢出来。”韩月听后，心中暗叹道：“这三个人还真是好运，居然在这种绝境中都活了下来。应该是海鲜的腥臭味迷惑了副本魔物的嗅觉，才让他们三个人捡回一条命。”韩月沉思片刻后，又将目光看向了冒金天人的李浩，眼神中闪过一抹诧异。刚准备再问些什么，这时他身旁的队员则汇报道：“队长，这三个人的信息都出来了。那个身高一米八，脖子上有纹身的是张小虎，是一个小混混；而他旁边的那个戴着金丝眼镜的，则是张小龙。二人是兄弟关系，手底下有一个小帮派，管着这一处海鲜市场。”顿了顿，队员又面露古怪之色的说道：“而那个长得特别高壮的男人叫李浩，还是个高中生。他昨天才成功觉醒，成为了光系牧师。至于他为什么会出现在海鲜市场？”因为他三年来和张小龙兄弟二人一直有着灰色交易，充当着二人保护伞的角色。队员随口就将李浩和两兄弟的秘密说得一清二楚，这更让李浩感到一阵毛骨悚然。他一直以为自己和两兄弟的关系隐藏得很好，但没想到在真正的庞然大物面前，早就被扒了个彻底。同时，李浩又有些庆幸
，幸亏他没有从副本中直接撤离，否则必定会被发现绿巨人的秘密。而一直在沉思的韩月听到情报后，心底的最后一点疑虑也打消了。两个普通人，一个刚成为职业者不到一天的牧师，这怎么看都和那个绿色背影没有半点关系。想到这，韩月又打量了一下眼前的李浩，忍不住说道：“你长成这样，居然是个牧师。”第二十六章，战后收获，等级飙升。你居然是个牧师！啊，话说到一半，似乎是感觉到语气中的不妥，韩月又改口道：“嗨嗨，不过光系牧师，这可是堪比隐藏职业的存在。你只要努力，未来必定会成为一方强者。”韩月说罢，便转身准备离开，却忽然开口，语气中带着一丝嫌弃的说道：“李浩，我看你也是个人才，未来说不准我们还会是校友，所以还请不要和这些不良社会青年混在一起，对你的未来没好处。”话已至此，浩子为之。听到韩月这宛若前辈一般的语气，李浩的心中不由升起一丝古怪之意。虽然这韩月看似是为自己好，但未免有些高高在上的态度。但转念一想，这韩月必定是出自某个上层社会的家庭，说不准父辈也会是某个高阶职业者。也正是因为如此，韩月才会认为自己和张小龙他们混在一起就是不良少年吧。但李浩却对韩月的说法有些嗤之以鼻。这韩月家境优越，自然不知道自己这种生活在社会底层的人的辛苦。而如果不和张小龙兄弟二人打交道，恐怕过去的几年李浩连饭都吃不饱了。相比于韩月语气中的高高在上，刚才进行汇报的那位白银街职业者看上去要亲切不少。只见其微笑的说道：“李浩对吧？啧啧，居然觉醒了光系牧师，真是了不得的职业呢。而且，你居然有好运的从这副本中逃过一劫，啧啧，莫非这世界上真有气运加深的天命之子？对了，哈哈，你别怪我们队长刚才语气不好，他只是脾气臭罢了。”但他肯对你说这些，其实心里还是看好你的。这职业者似乎还想再说什么，身后却传来了韩月有些怒意的呵斥声：“汪淼，你话似乎有些太多了。”这位汪淼听后打了个寒战，最后说道：“嗨嗨，对了，你们要对此次在副本中的经历保密哦，过几天会有人对你们此次的遭遇进行精神补偿的。”对了，我是江南职业者大学大二的学生，叫汪淼，没准以后咱们还是同学呢。这位名叫汪淼的职业者明显有些话痨的特点。多说了几句后，匆匆离去。而李浩则将这一切信息记在心中。江南职业者大学吗？我会考进去的，而且会获得最好的待遇。随后，李浩三人又面对了一些常规的询问，并且签订了保密协议后，终于离开了海鲜市场。离开了这破败的海鲜市场，李浩又对兄弟二人交代了几句后，便匆忙的赶回家中。老哥，你可算回来了！一回到家中，哭得梨花带雨的李秋雨扑进怀里，泪眼汪汪的哽咽道：“老哥，我听说老城区那里出现了怪物。”我可担心死你了！李浩听后愣了一下，没想到这消息还传得这么快，居然连自己小妹都知道了。不过当时亲眼所见者太多，想封锁住消息确实不太可能，只能够对副本的详细情况进行封锁了。李浩想到这，摸了摸李秋雨的小脑袋，说道：“哈哈哈，你老哥，我有什么事？我只是去给你买烤鸭了。”说罢，李浩提起了手中美味的烤鸭，说道：“今晚咱们一人一只烤鸭，管饱。”李秋雨闻言破涕为笑。但是心中却依然有些担心，因为他从李浩的衣服上闻到了一些海鲜的味道。吃完饭后，李浩这才有时间探索起此次通关副本的收获。一想到此次副本中可能有的收获，李浩就有些激动的搓了搓手掌。首先是当时被李浩忽略的系统提示音：叮，恭喜宿主月阶击败黄金阶三十级 BOSS 双头食人魔。虚弱中触发经验奖励机制，经验加成 700% 您获得海量经验。叮，双倍经验卡生效中，您的等级提升了，您的等级提升了。提升了，丁，恭喜宿主等级成功达到青铜阶三十级，请及时完成进阶任务，以解锁下一等级。果不其然，击杀黄金阶 BOSS 获得的海量经验，成功将李浩的经验值推到了青铜阶满级，已经无法继续提升等级了。而且，如果不是有进阶任务的存在，恐怕李浩将能够直接成为白银阶高级也说不定。啧啧，我说那个双头食人魔属性怎么如此超标？原来是黄金阶巅峰的 BOSS， 差一级就是大世界 BOSS 了。李浩感叹一声。这突然出现的副本降临事件，起码节省了他接近半个月的苦修。接下来或许该筹备进阶任务了。李浩眨了眨眼，随后继续查看当时忽略的消息。这是一条来自系统的奖励提示：丁，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件。事件结算中，面对忽然出现的副本降临事件，你发挥莽夫精神，以一位萌新职业者的身份莽进副本之中，评价大幅度增加，莽夫点数加三。面对副本中海量的青铜阶魔物，你以一敌千，丝毫不惧。未曾退缩半步，评价小幅度增加，莽夫点数加一。面对副本中的恐怖的黄金阶 BOSS 双头食人魔，你头铁的语气大战
，并成功将其击杀。评价巨幅提升，莽夫点数加六。综合评价：优秀，额外莽夫点数加五，总计点数十五点。李浩看着副本的提示，恍然大悟，喃喃道：“原来如此，原来莽夫点数是这样获得的。面对未知的危险，迎难而上能获得点数；面对比自己强大的敌人，也能获得点数。只是系统的评价似乎只考虑到了等阶。”未曾考虑到实际实力，李浩的心中有些疑惑，但随即摇了摇头。算了，能获得莽夫点数总归是好事，这样我又有一个稳定提升实力的渠道了。看完系统的提示消息，李浩又将目光看向最后一条消息。这条消息是李浩在摧毁副本水晶后获得的副本提示。丁，恭喜您成功完成挑战类副本巨魔之窟。第27章 S S S 及副本评价 ，Boss 大爆。丁，恭喜您成功完成挑战类副本巨魔之窟。总计用时27分03秒，开启副本评价结算。丁，检测到您为单人越阶挑战副本，本次副本综合通关评价为 S S S 级。丁，恭喜您获得 S S S 级副本通关宝箱一个，请查收。一连串的提示音在李浩脑海中响起，李浩的脸上也随之露出惊喜之色，居然是 S S S 级的副本通关评价。据李浩所知，副本通关评价从低到高分别为 E、D、C、B、A、S、S S、S S S 八个等级。而根据不同的评价等级，能够获得的奖励也有着天翻地覆的差别。普通职业者在组队模式下能够获得 A 级甚至 B 级的评价已经极其不易，但 SSS 级的评价，李浩还没有听说过有职业者获得。李浩深吸一口气，平复了有些激动的心情，随后心中默念道：“开启副本通关宝箱。”丁，恭喜您获得 X 级唯一技能——真理之眼。嗯，没了。李浩脑海中响起一道提示音，下一秒，李浩就傻眼了。忍不住爆出粗口，特么的，老子还以为能大爆呢，结果特么的一个 S S S 级副本宝箱就奖励了一个技能，等等 ，X 级唯一技能，李浩猛地反应过来，要知道技能等级根据稀有度和强度的不同分为学徒级、初级、中级、高级、大师级、宗师级和神级八个等级，而除了这八个等级之外，还有着最神秘的 X 唯一级，这种等级的技能整个世界上都是唯一的，也就是说，李浩掌握了这个技能之后。将没有任何职业者能够掌握同样的技能，我倒要看看 X 级的技能真理之眼有多么神奇。真理之眼 X 级唯一技能，洞察类技能，掌握真理之眼的人将能够洞察世间万物的本质，这是神明也妄图掌握的神奇能力。李浩看到这简短的技能介绍后愣了一下，没有标明技能效果，没有技能冷却，甚至没有技能消耗。但李浩敏锐地察觉到了真理之眼介绍中的关键字眼，这是神明也妄图掌握的能力。忽真是谜语人啊！罢了。以后有机会再试试这个技能吧。李浩没有过多纠结，而是从空间戒指中取出了一个五彩斑斓的宝箱，这正是之前黄金街 BOSS 双头食人魔掉落的那只宝箱。奇怪，这只宝箱的颜色为什么是彩色的？李浩心中疑惑。据他所知，青铜街 BOSS 就该掉落青铜级宝箱，白银街就能掉落白银级宝箱，而黄金 BOSS 双头食人魔理应掉落黄金级宝箱才对。莫非这彩色宝箱是更高级的存在？或许是因为我越了七十级，将那只 BOSS 击杀。所以才获得的，李浩心中猜测道。其实李浩的猜测和实际原因已经很接近了。彩色宝箱的等阶不知道比黄金宝箱高出多少，而李浩之所以能够开出如此稀有的宝箱，实则是第一次通关副本越阶挑战，运气三种因素的共同作用。如果再让李浩击败一次双头食人魔，也几乎不可能再开出彩色宝箱了。不管了，彩色 BOSS 宝箱，别开！李浩轻喝一声，随后眼前便闪过一阵耀眼的光芒，大爆了！李浩期待的大爆。终于出现了，丁，恭喜您获得三阶经验之石一千枚，三阶精力药水十瓶，三阶治疗药水十瓶 ，X 级技能嗜血之力，九阶一金属一枚，紫色史诗级装备巨魔战甲一副。一连串的提示音在李浩的脑海中响起，而李浩的脸色也变得涨红。哈哈，大爆！终于大爆了一次。相比于仅仅获得一项技能的 SSS 级副本通关宝箱，眼前的 BOSS 宝箱掉落宝箱显然更对李浩的胃口，因为这其中足足爆出了六样物品。首先就是三阶的经验之石，这是黄金阶职业者在现实世界中用来修炼的资源，其中蕴含的能量比一、二阶经验之石高出不知多少。而这一枚三阶经验之石，在职业者交易市场中的流通价通常在五十万大下币左右，也就是说，光这一千枚经验之石就价值五亿大下币，这是一笔李浩难以想象的惊人财富，足足五亿大下币。也就是说，我年纪轻轻就成为了亿万富翁。刚成为职业者的李浩，显然还没摆脱普通人的思维。须知，普通人之间使用的货币，在高阶职业者眼中，或许和白纸也并无区别。因为对于普通人而言，那些高阶的职业者和神也差不了多少。
，三阶治疗药水和精神药水是能够对黄金阶职业者进行治疗的治疗药水了。或许一瓶三阶治疗药水就能够在一场战斗中保住一个黄金阶职业者的性命。而这两种药水的调率也很是感人，在黑市中通常只会用经验之石这种硬通货进行交易。呼，接下来又是一个 X 级技能，真是让人期待呢！嗜血之力可升级 X 级被动技能。学习后，职业者造成的伤害将能够对目标进行吸血，以治疗自身伤势，并回复少量体力。目前一级嗜血之力效果，嗜血回馈 1% 看着眼前的技能介绍，李浩陷入了沉思。毫无疑问，这是一个清理小怪和长时间鏖战的神技。有了这个技能，李浩对付那些弱小一些的怪物，甚至不用防御，只用攻击就行了。因为李浩造成的所有伤害都能够治疗自身伤势，虽然目前的嗜血效果只有 1% 但积少成多也是不容小觑。除此之外，如果李浩遇见那种难缠的敌人，需要长时间战斗，嗜血之力也能够让李浩立于不败之地。但治疗效果还是其次，更让李浩看重的，则是能够回复少量体力的词条。要知道，长时间的战斗对职业者的体力和精神都是一种考验。就算以李浩目前的体质，高强度的战斗一旦持续一个小时以上，也会感到疲惫。但有了这个技能，李浩几乎就等于拥有源源不断的体力了。神技，这绝对是战士类职业者的梦寐以求的神技。李浩很快认识到了嗜血之力技能的价值，连忙将其学会。只见一道红光闪过，李浩的职业面板上都出了嗜血之力被动。学完技能后，李浩又将目光看向了另一件宝箱——奖励九阶一金属。九阶一金属？难道一金属还分等级？第二十八章：巨魔战甲、白银阶进阶任务。李浩只知道一金属是一种产自副本之中的强大金属，比任何一种现实世界已知的金属都要坚硬。但李浩从未了解到一金属还分为等级，这是书中未曾介绍过的。而九阶一金属，这似乎是某种很高级的一金属。忽看来，我对副本和职业者相关的情报还需要进一步的提高了。而学习这些知识，了解这些情报的最好去处，则无疑是职业者大学。李浩揉了揉太阳穴，掏出手机查询了一下网络，果然，不出所料的，网络上未曾有半点关于九阶一金属的介绍。看来，这种等级的一金属是普通人压根接触不到的存在。呼，还有两个月。就是职业者大学入学考核的时间了，这两个月的时间一定要抓紧提升实力，争取获得一等天才待遇。李浩目光坚定，两世为人，他深刻的明白，想要成为人上人，必要比常人更加努力。更何况他这一世还有一个要保护一生的妹妹，更不能懈怠。李浩深吸一口气，调整心态，随后看向了本次获得的最后一件装备奖励——紫色史诗级巨魔战甲。介绍：由数百年前的矮人族锻造宗师艾迪生·雷吉诺德亲手。不仅通体使用了异常珍贵的七阶异金属打造而成，更在其中加入了暗金、密银等魔法材料，最后融合了一整头巨魔的心头血打造而成的绝世战甲，距离传说级战甲也仅有一步之遥。装备要求：体质大于一千点，力量大于一千点。装备效果：体质增加一千点，力量增加五百点。装备技能词条一：巨魔之力。装备该战甲后，您将获得巨魔的力量，豁免 50% 魔法伤害，基础力量增幅 50% 最高不超过1万点。装备技能词条二：大师工艺。该战甲会根据职业者的体型自动变化外观和大小。装备技能词条三：巨魔之心。你能够释放一次来自巨魔的精神威慑，对所有等阶不高于黄级的目标进行震慑，削弱其 50% 的基础属性，并禁锢目标三秒。冷却时间七天。注释：装备从低到高等级可分为灰、白、绿、蓝、橙、红、紫色史诗、金色传说等品质。斯不愧是史诗级的战甲。居然有三技能词条，李浩倒吸一口凉气。且不论那一千点的体质加成和五百点的力量加成，仅仅是那三个强大的词条也让人垂涎欲滴。巨魔之力词条拥有罕见的百分比加成和百分比魔法伤害减免，这对于普通人形态下的李浩无疑是巨大的加成。而大师工艺词条则让这件战甲变得灵活，无论是变成绿巨人形态还是普通人形态下都能使用，并且不会被发现端倪。而巨魔之心这一主动技能更是变态。能够对所有黄级以下目标进行震慑。黄级是什么等级？李浩眼中闪过一抹疑惑之色。目前他所知晓的最高职业者等级就是宗师级了。而这“黄级”一词，似乎离目前的李浩还太遥远了。唯一可惜的是，以我目前的力量和体质，远远达不到穿着这件战甲的要求。或许突破到白银阶之后，再变身成绿巨人形态才能够穿戴吧。李浩心中有些可惜，恨不得立马穿上这件珍贵的史诗级战甲体验一番。总的来说。这一次探索副本的收获未免有些过于巨大了，李浩感叹一声，不仅等级提升了二十级，更获得了两个 X 级技能：千枚三阶经验之石，再加上那些珍贵的材料道具，以及那件史诗品质的战甲。这一切都是李浩迈向强者的重要基石。
。呼，怪不得那些老牌职业者都说，第一次副本探索至关重要，以后想要再有如此巨大的收获，恐怕就很艰难了。李浩心中明了，他此次的收获恐怕足以让任何一个宗师级甚至更高级的职业者为之搏命，所以李浩更要才不外露。所以，下一阶段的目标，成为白银界的职业者。李浩心中一动，呼唤出职业者面板。果不其然，在职业者面板上多出了一个进阶任务的提示：光系牧师白银阶进阶任务。以下任务三选一：任务一，成功治疗一千名青铜阶的受伤职业者；任务二，组队模式下成功通关任意普通难度白银阶副本；任务三，单人模式下成功通关任意简单难度白银阶副本。注意，根据任务完成度不同，进行白银洗礼时的奖励也随之变化。李浩看着面板中多出的进阶任务提示，思考了片刻。很显然，好消息是三项任务只要完成任意一项即可进阶。而任务一显然是那种不敢进入副本的职业者会选择的。虽然辅助系职业者往往在队伍后方，但伤亡率却并不低。治疗一千名青铜职业者，这是在现实世界就能够完成的事情，自然不用冒险。而任务二恐怕是大多数职业者会选择的进阶方式。在组队模式下，只要队伍中能有几名白银阶的大哥带队，那通关普通难度的白银阶副本并不困难。至于任务三，这恐怕几乎不会有牧师进行尝试了。毕竟作为辅助系职业者。牧师的单人战斗力低得可怜，别说白银阶副本了，就算是青铜阶副本，牧师也很难单人通过。以上都是牧师和辅助系职业者的常识，但对于李浩而言，这一常识却完全不成立，因为李浩恐怕是有史以来最暴力的一位牧师了。所以，毫无疑问的，我选择任务三。李浩嘴角上扬，别说白银阶的副本了，哪怕是黄金阶的副本，在绿巨人附体状态下，李浩都能杀个七进七出。挑战简单难度副本，呵呵。我要挑战就挑战最高难度的副本，如此才能够进行最完美的白银洗礼。第29章，李浩的目标：战神级难度。金陵市职业者大厅，你好，我来进行白银阶的进阶任务。李浩来到一处窗口，对着眼前一位30岁左右的任务接待员说道。任务接待员看到李浩的样子后，愣了一下，说道：“先生，请别站在椅子上说话，我都看不清你的脸了。”李浩，李浩无奈地蹲下了身子，将视线与任务接待员持平。说道：“嗨嗨，现在可以了吗？”接待员看到李浩年轻的样貌后，脸上闪过一抹讶异之色，随后露出职业化的笑容，说道：“好的，先生，请告诉我您的职业者编号，我将为您挑选适合你的副本。”李浩听后愣了一下，随后有些尴尬的说道：“那啥，我是第一次来，还没有职业者编号。”接待员闻言也愣住了，解释道：“先生，如果是刚成为职业者，您应该先办理职业者登记，而且注册成青铜职业者是不需要进阶任务的。”在接待员的认知中，既然是未曾注册过的职业者，自然不可能进行进行白银进阶任务。他觉得眼前的李浩是没弄清楚流程。李浩知道眼前的接待员是误会了，于是取出自己的身份证件，耐心解释道：“我的确是第一次来职业者工会注册，但我也确实是要进行白银阶进阶任务的。我的职业是光系牧师，目前等级已经达到了青铜阶三十级。”李浩说罢，将自己的身份证件递了过去。接待员小妹下意识地接过证件，随后脸上闪过一丝错愕。李浩，年龄18岁，身份编号666。对比了一番身份证件后，接待员的脸上露出了复杂的神色，既震惊又古怪。他震惊的是，眼前的李浩居然才18岁，也就是说，他是今年刚刚觉醒的职业者。可觉醒一事明明才过去三天，李浩居然就成为了青铜阶三十级的职业者。而他感到古怪的是，眼前这个身材堪称怪物般的巨汉，居然是一个辅助系职业者，还是个牧师。足足愣了十多秒，直到李浩出言提醒。任务接待员妹子才意识到了自己的失态，连忙说道：“不好意思，先生，我现在就为您匹配合适的队友。您是要进行团队任务对吧？”李浩听后摇了摇头，说道：“不，给我安排一个单人副本，我要单人进行任务。”嗯，接待员妹子简直不敢相信自己的耳朵，已经有些失态的说道：“对，对不起，我刚才好像没听清，您是说您要单独执行任务？我再确认一下，您的职业是牧师对吗？”李浩闻言有些无奈的再次说道。是的，我要进行单人任务，并且请您尽快将我的信息进行核实登记。好，好的。接待员妹子有些结结巴巴地说道。十多分钟后，李浩终于如愿以偿地拿到了自己的职业者身份卡以及进阶任务的许可。没想到职业者工会的接待员居然这么不专业。李浩有些无奈地摇了摇头，嘟囔道，却忽视了他刚才说的那些话有多么令人震惊。金陵市职业者工会成立以来，真的有成为职业者三天就提升到青铜阶满级的吗？或许有，但绝对没有一个牧师职业者敢独自进行白银进阶任务。哎，这职业者工会是不得不来啊！
。李浩有些无奈，他其实是不想来职业者工会进行进阶任务的，毕竟这会暴露他仅仅三天就成为青铜阶三十级职业者的事实。但没办法，几乎所有的副本入口都被官方职业者工会垄断。李浩想要进入副本执行任务，就必须和职业者工会打交道，除非李浩愿意冒着很大的风险，并且跋涉一百多公里前往野外去那些未完全探索的副本执行进阶任务。但这方法耗费时间不说。在野外说不准也会遇到更多的麻烦，嗯，不过暴露部分实力是迟早的事情，毕竟想要获得一等天才待遇，那不就得成为天才中的天才吗？李浩对此并不在意，只要他最重要的几个底牌不暴露就行。况且在职业者工会进行登记也是有好处的，不仅能够享受特别待遇，更能够在职业者市场进行交易等等。就比如说，李浩注册职业者身份之后，就能够拥有一次在金陵市半价买房的机会，这可能帮李浩节省几百万大下币呢。过够了苦日子的李浩，自然不会放过这等薅羊毛的机会。不过有些麻烦的是，牧师单人接取副本进阶任务，这恐怕会被当成怪物吧？不过好在我接取的任务副本 BOSS 是魔物类的，光系牧师刚好对其克制，再加上其他人认为我到时候会选择简单难度，应该也没太大问题。李浩如此的安慰自己，随后拿着手中的副本钥匙，前往了不远处的副本广场。在进行简单的身份确认后，李浩前往了自己此次任务的副本传送阵。只要踏上这个传送阵。就能够传送到副本空间吗？李浩看着脚下的六芒星传送阵，脸上有些好奇。这和之前他在降临副本中的感觉完全不同。听说百年前，人族就掌握了稳定的低等级职业者进阶副本，专门供职业者进行进阶转职，安全性要比野外副本高上许多。李浩喃喃道，随后激活了手中的副本秘池，下一秒，整个身体消失在副本传送阵中。李浩只感觉自己的视线一阵旋转，下一秒出现在一处陌生而黑暗的环境中，而耳边也传来一道机械化的声音。您已进入白银街副本红莲魔窟之中，目前为单人模式，请您在一分钟内选择您的副本挑战难度。副本挑战难度从低到高，分别为简单、普通、困难、噩梦、地狱、神话六个难度。根据难度的不同，您将获得不同的副本奖励。选择倒计时59 58 57听着耳边机械化的副本提示，李浩毫不犹豫地回答道：“我选择最高等级战神难度。”第三十章，一拳秒杀。对不起，我赶时间。听到李浩的选择后，机械音停顿了两秒，接着回应道：“注意，红莲魔窟最高战神级难度目前成功通关人数为一人，建议您达到黄金阶之后再进行尝试，是否更改选择。”李浩听后摇了摇头，再次说道：“我确认执行战神难度。”沉默了几秒后，机械音终于提示道：“您已成功进入白银街红莲魔窟单人副本，挑战难度为最高战神级，祝您副本进行顺利。”随着提示音的结束。李浩周围一层薄薄的蓝色光幕也随之消失不见，而李浩也得到了红莲魔窟副本任务的提示：红莲魔窟战神级难度。任务描述：红莲魔窟深处生活着一位来自地狱的麋鹿炎魔巴克。炎魔巴克酷爱挑战一切比他弱小的敌人，千百年来，红莲魔窟中的一切魔物都被其击杀，这使得他忍受了千百年的孤独。而今天，红莲魔窟迎来了一位新客人。任务要求：穿过红莲长廊，前往魔窟深处的红莲擂台。并在一个小时内击败黄金街 BOSS 炎魔巴克，非常简洁明了的任务描述。这红莲魔窟中的目标只有一个，那就是击败炎魔巴克。但问题是，炎魔巴克是一位黄金街的 BOSS， 而此时李浩是在进阶副本，而不是在现实世界中，因此他面临的将是完全替的黄金街 BOSS。原来如此，战神级别的难度居然是需要一个青铜阶的职业者击败黄金街的炎魔 BOSS 吗？怪不得战神级别的单人副本一直没人能够通过。不对。之前那道机械提示音提到，有一个人也通过了这个副本。李浩的心中不禁有些震惊，他是有系统傍身才敢在青铜街挑战战神级副本，但之前的那个人是怎么办到的？算了，不管这些了，尽快通过副本吧。李浩摇了摇头，随后身影如利剑一般朝着红莲魔窟深处奔去。空气中还传来李浩的喃喃声：“既然副本中只有一个 BOSS， 那就将其打死好了。”红莲走廊并没有想象中那么漫长，李浩仅仅奔跑了一分多钟，就看到了尽头。同时也看到了走廊尽头那巨大的红色擂台，而在擂台的另一边，赫然是一座巨大的石头王座。在王座之上，坐着一个身高五米左右、头生双脚、皮肤如火一般赤红的类人生物——红莲魔窟副本的唯一 BOSS 炎魔巴克。李浩刚靠近擂台，远处就传来了炎魔巴克的声音：“结结结，久违的人类，你是986年以来第一次见到我真身的人类。9 8 6年，多么的漫长啊！啊，伟大的炎魔巴克！”居然被困在了这鸟不拉屎的地方，足足九百八十六年。炎魔巴克说着说着，浑身颤抖了起来，脸上带着愤怒之色，但更多的却是恐惧之色。只见炎魔巴克一跃而起，稳稳地落在擂台之上。
，随后用一种蛊惑、渴望的眼神看着李浩，吼道：“快，快踏上这座擂台！人类，快让伟大的炎魔巴克生撕了你！”面对眼前宛若疯魔一般的炎魔巴克，李浩心中没有一丝慌张，反而有些好奇的观察着周围的环境。咦，这只炎魔似乎是被困在了这个地方，活动范围不能离开这个擂台。李浩很快发现，这炎魔压根就不能离开擂台。否则，凭借着这炎魔的状态，早就冲过来将李浩生吞了。李浩看着眼前的炎魔巴克，忽然想到了什么，心中默默的发动了一个技能——真理之眼。姓名：巴克，斯洛克，种族：炎魔，等阶：黄金阶一级，六十一级。介绍：来自无尽深渊四十九层的炎魔，体内流淌着某位炎魔大公的血脉，但九百八十六年前被一位名叫林天的人族强者抓住。并以其为副本核心建造了白银阶副本红莲魔窟，专供人族职业者转职。因此，炎魔巴克被永远的困在了这一处副本之中，忍耐着无尽的孤独。长时间的孤独已经使其神志不清，异常痛恨人类。技能：炎魔咆哮，心灵震慑，地狱火。弱点：惧怕光明，害怕孤独。心中的恐惧是百年前将他关进副本中的那个男人。评价：难以立敌。李浩的脑海中忽然这些信息。随后，脸上闪过震惊之色。李浩震惊的不是眼前的炎魔，而是真理之眼的强大之处。看穿世间万物的真理之眼吗？不愧是神明都渴望的技能。仅仅一眼就看穿了目标过去的经历、等级和技能等等，甚至还能看到对方的弱点，并进行敌我实力对比评价。不过，李浩看着难以立敌的评价，心中明白，这难以立敌是指他在普通状态下的实力对比，绝对没将绿巨人变身包含在其中。就在李浩感慨真理之眼的强大时，眼前的炎魔不停地咆哮着：“人类，快快走上擂台，让我们亲密地接触一番。我太久没见过其他生物了，我只想和你聊聊天。”炎魔巴克脸上带着诡异的笑容，似乎是害怕李浩离开似的。面对眼前炎魔巴克的渴望，李浩沉默了片刻，随后嘴角缓缓上扬：“既然你如此渴望，那我就成全你吧。”说罢，李浩一跃而起，落在了擂台之上。在李浩走上擂台的一瞬间，进阶任务也正式开始计时了。而擂台上的炎魔巴克看到走上擂台的李浩愣住了，似乎压根没想到李浩居然真的敢走上这个擂台。只见炎魔巴克的表情肉眼可见的变得狰狞起来，吼道：“结结结血肉，人类的血肉，我已经上千年没尝过如此美妙的味道了。”说罢，炎魔巴克张开双臂，直直的朝着李浩扑了过来。李浩看着眼前激动的炎魔，眼神冰冷。下一秒，绿巨人变身，轰！电光火石之间，李浩一拳轰出。而在李浩对面的炎魔巴克则化成了空气中的一团血雾。李浩随后收回拳头，在新买的高强度弹性裤上擦了擦，喃喃道：“对不起，我赶时间，没空听你掰扯。”与此同时，擂台上传来一道提示音：“丁，恭喜您成功通过红莲魔窟副本神话级难度，用时七秒，副本通关评价 S S S 级。”第三十一章：白银洗礼，恐怖的血统天赋。S S S 级的副本评价，这是最高级的副本评价。李浩的心中并不吃惊，要知道，他仅仅以青铜阶的实力就击败了一个初入黄金阶的强大 BOSS 炎魔，更是用时仅仅七秒。如果这样都未能获得最高级评价的话，恐怕这个世界上也没有其他人能够获得 SSS 级评价了。既然是 SSS 级的评价，理应获得最高级别的白银洗礼吧？李浩心中暗道。这一道念头刚刚涌现，在这血色的擂台之上便降临了一道银白色的光芒。与此同时，一道来自职业者面板的提示也在李浩脑海中响起：叮。恭喜您成功完成白银阶进阶任务，获得 S S S 级评价，执行最高规格白银洗礼。丁，您的职业主属性精神获得 100% 加成，力量、体质、速度三维属性加十，并额外获得空白技能栏一个，获得被动技能白银之躯，不占用技能栏。李浩的脑海中一连响起两道提示，但此刻李浩的心思却压根不在这上面，因为此刻全身被圣洁白银之光笼罩的李浩，只感觉浑身暖洋洋的，似乎是处在世间最美妙的空间之中。呼。不愧是晋级洗礼，这种感觉实在是太美妙了。整个白银洗礼的过程足足持续了十多分钟，李浩才睁开了眼睛，瞳孔中的银白色光芒一闪而过。随即，李浩就迫不及待地打开了职业者面板，查看起了自己晋级白银阶之后的属性。姓名：李浩，职业：光系牧师，等阶：白银阶一级，力量： 198普通人四维属性为一至二点，速度： 114体质： 182。精神一百，技能一阶绿巨人血统被动，一阶绿巨人变身真理之眼嗜血之力被动，白银之躯被动，闪光弹治疗术初级，灵宠大地之雄
，未命名。评价：年仅18岁的天才，白银阶中的怪物存在。完美级别的白银洗礼吗？居然足足让我的基础属性翻倍了！以我现在的基础属性，哪怕是白银阶巅峰职业者，也能按在地上锤吧？李浩的目光中闪过浓浓的震惊之色。这种完美级别的白银洗礼带来的全属性增幅，是多么的美妙，让李浩的实力在瞬间就能增幅数倍。呼，如果不是体验过绿巨人变身后的力量。实力的骤然提升，恐怕还真会让我迷失。李浩深吸一口气，虽然心头有些激动，但依旧清醒。咦，不对，白银洗礼分明只能增加职业主属性，其余三位属性只是增加了十点。那我现在的属性是？李浩暗自吃了一惊，随后猛然想起来了自己的一个被动技能——绿巨人血统。一阶绿巨人血统，被动，难以言喻的神力附加在了一位凡人身上。你是一种无一的幸运儿，亦是能承载神之力的天命之子。血统增益一，力量加五零。体质加五零，速度加二十，精神加十，血统增益二，你精神属性的增幅将会反馈到其他三项属性之上。目前力量加七四，速度加七四，体质加七四，血统效果三，凡人之力比肩神明，你拥有神明般的意志，能够无视几乎所有精神、心灵层面的污染。血统效果四，你拥有超强的耐力和恢复力，耐力加成百分之一千，伤势恢复速度加成百分之一千。果不其然。基础属性的翻倍是绿巨人血统的被动带来的。李浩眯了眯眼，即便是完美级别的白银洗礼，也仅仅是让他的精神属性翻倍，只小幅度增加了其余三项属性。但真正让李浩实力倍增的，却是这绿巨人血统中的第二项增益。目前，李浩的三维属性力量、速度、体质都足足增加了74点，这几乎是一个白银高阶职业者的全部属性了。绿巨人血统居然这么强，连白银洗礼带来的增幅都能够反馈到其余属性之上。李浩的心中掀起轩然大波。如果这么算的话，那他作为一个光系牧师，精神属性将永远是四维属性中最低的。不仅如此，由于血统被动的惊人加成，李浩将永远拥有堪比六边形战士的基础属性。这简直是力量吊打狂战士，体质吊打黑骑士，速度吊打鬼刺客，精神吊打禁咒法师啊！啧啧，真不知道如果绿巨人血统这技能如果有评级的话，将是什么级别的技能。李浩一时间心情愉悦。随后又暗自给自己的绿巨人血统评起等级来，恐怕只有传闻中的神级技能才拥有如此莫大威能吧。仅仅一个技能就让我拥有数倍于普通职业者的属性，这简直堪比 BOSS 模板了。所谓 BOSS 模板，其实就是副本 BOSS 之所以强大的关键。一个挑战等级白银阶三十级的 BOSS， 往往需要一支十人数量、全副武装的完整职业者小队才能对付。而这最大的原因就是 BOSS 拥有独有的 BOSS 模板。副本 BOSS 在 BOSS 模板的加成下，普通属性是同级别职业者的数倍。甚至技能威力也能得到加成，也正是因为如此，同级别的职业者单挑几乎不可能打得过同级别的 BOSS。所有能够单挑同级别 BOSS 的存在，都是万中无一的职业者天才。而如今的李浩，仅凭基础属性就能够和同阶位的顶级 BOSS 较量一二了，这简直是天方夜谭般的存在。除了基础属性的增幅之外，还获得了一个额外的空白技能栏和一个白银之躯被动，这波真是赚大了。技能栏是任何等阶职业者都趋之若鹜的奖励。因为职业者的技能学习是有上限的，职业者天生拥有通过技能卷轴瞬间学会技能的强大天赋，但这种天赋却不是毫无上限的。例如，一个青铜阶为的职业者只拥有两个技能栏位，而升级到白银阶之后，则能够再度解锁两个技能栏，拥有七个技能栏位。以此类推，黄金阶能学习九个技能，大师阶则是十一个。当然，以上只是常规情况下，在一些特殊副本中的奖励，则能够获得额外技能栏位。和不占用技能栏位的技能，而无论是额外技能栏还是不占用技能栏位的技能，在市场上都是万金难易的存在。往往获得这种奖励的职业者都是自己使用，毕竟无论多高级别的职业者都不会嫌弃自己技能太多，不是？而李浩目前所掌握的技能中，绿巨人血统、绿巨人被动属于系统给予的技能，不占用技能栏位置；而真理之眼、嗜血之力则是 X 级技能，天生不占用技能栏位置，因此。李浩目前所实际占用的技能位置，也只有治疗术、初级和闪光弹两个。也就是说，出去这两个技能，李浩目前所拥有的空白技能栏位足足有六个。哈哈，这空白技能栏位可不能浪费了，最好再学习一些技能，以此来提升自己的实力。不过，具体要学习什么技能，还需要考虑。李浩暂时对自己未来的发展方向没有明确规划，于是思索片刻后，就将目光看向了自己此次白银洗礼的最后一个收获——白银之躯。这似乎是完美级白银洗礼特有的奖励。第三十二章，神秘声音综合天赋评估。李浩将目光看向职业者面板中白银之躯的介绍上。白银之躯被动技能无消耗，被白银之力加成的躯体乃是完美通关白银洗礼的特殊奖励。
，对所有魔物和邪恶类怪物抵抗增加 50% 所造成的所有伤害都附带白银之力，对面邪恶类生物造成额外伤害。这居然是一个针对魔物的被动，只是 50% 的抵抗，对常规形态下的我有很大用处，但对于绿巨人而言，李浩看完技能介绍后就没再注意。这白银之躯对于普通职业者而言自然强大，但对于李浩而言却只是锦上添花罢了。不过，索性不占用技能栏位，只能说聊胜于无吧。就在这时，李浩的耳中又传来系统的提示音：“叮，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件，事件结算中。”面对未知的战神难度副本，你选择独自通关，符合莽夫精神。评价大幅度提升，莽夫点数加四。面对副本中的恐怖的黄金阶 BOSS 炎魔，你头铁的与其大战，并成功将其击杀。评价小幅度提升，莽夫点数加一。综合评价良好。额外莽夫点数加三，总计点数八。咦，触发莽夫事件了？不过怎么只获得了六点莽夫点数？李浩将目光看向第二项评价。上次他击败黄金阶双头食人魔 BOSS 时，可增加了足足六点莽夫点数。可这次同样是黄金阶的 BOSS 炎魔，居然只增加了一点。嗯，除了炎魔的实力低于双头食人魔之外，这恐怕也是系统的一次 bug 修正吧。李浩心中一动，上次系统评价并未考虑到李浩在绿巨人下的实力。而这次评价系统显然将其考虑到了其中。想到这，李浩暗叹一口气：“哎，可惜了薅系统羊毛的机会。如果 bug 不修复，该多好！算上上次的莽夫点数，我现在所拥有的点数足足有23点了。而莽夫点数则可以用来进行系统抽奖，就是不知道能抽到什么好东西。”正当李浩准备进一步探索所谓的系统抽奖时，周围的空间却忽然一阵晃动，整个红莲魔窟副本似乎都要崩塌了一般。李浩见后暗道：“原来如此。”那炎魔恐怕就是这副本的核心，而如今炎魔已经被我击杀，这副本自然是要消失了。下一秒，一阵扭曲的空间力量将李浩笼罩，而李浩也消失在原地，回到了现实世界中。就在李浩回归现实世界之后，红莲擂台之上忽然传来了一道神秘的声音：“检测到职业者通关战神及白银进阶任务，评价为完美，触发人族序列计划，数据统计中，年龄18周岁，姓名李浩，江南省金陵市人，就读于金陵市第一中学。”觉醒时间三天前，从青铜级一级突破到青铜级三十级，用时三天，修炼天赋一等，以青铜等阶击败黄金阶 BOSS， 用时七秒，战斗天赋超等。综合评价：超等，满足序列计划，激活人族序列编号，编号77。丁，数据遗漏，重新检测中。检测到目标职业为辅助系职业光系牧师，检测到目标未学习呼吸法，重新评估。丁，超出评价上限。触发人族特殊序列第一序列编号01。丁启动反间谍程序，以自动修改目标数据库数据。对于自己离开红莲副本之后的副本异动，李浩并不知晓。离开副本后的第一时间，李浩就离开了副本广场，再次来到了职业者工会大厅中。你好，我想使用白银职业者的半价特权购买房屋一套，位置最好在金陵市中心，价格500万大下币上下，最好能今天过户的那种。李浩看着眼前服务小妹炙热的眼光，只感到一阵头疼。连忙说出自己的需求。好的，先生，请您出示您的证件，满足您需求的房子。金陵市一共有 1,086 套，其中11套今天能过户，我个人推荐你买。职业者工会几乎能够解决职业者所有的生活问题，而眼前的服务小妹显然是专门负责售楼的人员。他看着李浩的目光中带着七分炙热，三分渴望。这热烈的目光饶是李浩都差点受不了。不过也不怪他，年仅18岁的白银街职业者在金陵市都是一等一的天才，再加上李浩身材魁梧，是他喜欢的类型。而李浩则对这种目光很不自然，草草的办理完买房手续，拿到钥匙之后就离开了职业者工会大厅，身后还隐约传来诸如“身材真好，肯定很大，天才”之类的话，让李浩加快了脚步。呼，终于逃离这职业者工会了，特么得以后少不了和职业者工会打交道。哎，难顶哦！李浩一阵无奈，能在职业者工会工作的女性大多姿色上等，放在李浩前世，起码是明星网红的存在。这些妹子年纪一般在1 8到二十岁之间。一般都是没有觉醒的普通人，因此这些妹子对李浩这类天才潜力股自然很是渴望，希望能够教好一位未来的强大职业者，从此过上无忧无虑的生活。毕竟一位白银阶职业者下一次副本的收入，恐怕都够他们富足的生活好几年了。但李浩目前志不在于此，他目前的目标只有两个：努力提升实力，以及多赚钱，让他和妹妹过上好生活。当天傍晚，李浩就搬进了金陵市中心一个高档小区的精装商品房，房子面积150平米，三室一厅，足够李浩和他妹妹居住了。这小区里大部分的住户都是职业者及其家属，因此房价也是很贵。常规情况下，这房子售价起码在 2,000 万以上。但是前任房主出的比较急，
，再加上李浩能半价购买，这才低价花了五百万拿下了这个房子。当李浩带着妹妹来到新家之后，李秋雨的眼睛瞬间就离不开了。过惯了苦日子的李秋雨，何时住过如此豪华的房子？因此，李秋雨的小脸一整天都沉浸在幸福之中，但也有些担心的对李浩说道：“哥哥，如果咱们家以后破产了怎么办？我怕我在这大房子里住惯了，再也住不惯破房子了。”看着李秋雨一脸苦恼的样子，李浩莞尔一笑，随后摸了摸李秋雨的头，说道：“放心吧，小妹，以后咱们还会住更大的房子。这房屋里的家具也已经购置好了，小龙、小虎他们明天就会找人搬过来。”对于李秋雨的担心，李浩只觉得有些好笑。小妹的思维还停留在普通人程度上，毕竟对于李浩而言，白银街只是一个开始。而等以后李浩成为了真正的强者，别说一个房子，就是一座城池，买下又何妨？安顿好新家之后。李浩又和小妹美美的吃了一顿晚饭，最后李浩回到了自己的房间，意识沉入系统之中。抽奖系统吗？让我好好试试，能抽出什么好东西？李浩激动的搓了搓手，对于系统的奖励很是期待。第33章：系统抽奖 X 级技能阴影治疗术。当李浩的心神沉浸入抽奖系统后，就看到了一个圆形的转盘，看上去像是那种老旧游乐园中的抽奖转盘。转盘中央有一个指针，而主体部分则被各种大小不一的扇形填充。扇形中还写着一些汉字：经验、装备、道具、技能、宠物、药物、材料。李浩看着转盘上的标签，轻轻念出声，随后疑惑道：“这些是奖品的种类吗？倒是挺丰富的。不过具体怎么抽呢？”却见系统提示道：“丁，宿主可消耗莽夫点数进行抽奖，抽奖内容完全随机，但会抽到标签种类下的奖励。单次抽奖消耗一点莽夫点数，十连抽消耗十点莽夫点数，并额外赠送一次抽奖机会。”在系统的介绍中，李浩明白了抽奖功能，随后看着自己剩余的23点莽夫点数，有些跃跃欲试。那就先来个十连抽试试水吧。初次抽奖，李浩拿不准系统的抽奖是否良心。丁，恭喜宿主成功十连抽，获得双倍经验卡三、三倍经验卡二、五倍经验卡一，获得精良治疗药水二、精良精神药水一、X 级技能阴影治疗术、道具装备强化十一枚。一连串的提示音出现在李浩脑海中。同时，系统空间中也出现了一系列奖励对方，所以经验类的奖励是指多倍经验卡吗？李浩一共抽出了六张经验卡，其中双倍经验卡三张，效果和新手大礼包中的一模一样；而三倍经验卡和五倍经验卡则分别能够获得 300% 和 500% 的经验增幅，持续时间也是12小时。看完几张经验卡的效果后，李浩将目光看向其余的道具，精良治疗药水对所有非神性生物生效。使用后瞬间恢复其所有伤势，精良精神药水对所有非神性生物生效，使用后瞬间恢复其所有精神损耗。死保命神药啊！李浩看到这两种药水的介绍后，瞬间明白了其价值。普通的治疗药水只能够恢复一定比例的伤势，而且短时间内服用多支效果会大幅度下降，而这精良治疗药水能够恢复所有的伤势，显然是属于救命神药了。相同的，精良精神药水能够恢复职业者的所有蓝量。绝对是法系职业者的神药，果然系统出品必属精品啊！就是不知道这神性生物是什么样的存在。李浩心中暗自思索，打算步入职业者大学后收集一下这方面的情报。阴影治疗术 X 级技能，消耗一定精神力，对生物体造成一次真实伤害，并将造成伤害的 100% 治疗于自身。造成伤害是使用者精神力决定。冷却时间无，四五冷却时间的 X 级技能，李浩吃了一惊。要知道，对于法系职业者而言，哪怕是最低级的治疗术、火球术之类的，都有冷却时间，这限制了职业者的爆发力。而这阴影治疗术居然没有冷却时间，换句话说，只要李浩精神力、蓝量足够，就能够一直释放。而且这还是攻防一体的技能啊，对目标造成真实伤害，还能恢复自身伤势，绝对的神技。就是不知道具体效果如何。李浩迅速的将阴影治疗术学会，与之前的技能一样，系统技能依旧不占用空白技能栏。啧啧，仅仅凭借这技能和那两种药水，就明白了系统抽奖的强大之处啊！李浩按捺住心中的激动，继续往下查看。装备强化时，使用后对所有神级以下的装备进行加一强化，小幅度强化装备属性。看到强化时的介绍后，李浩明白了过来，这就相当于李浩前世某些网游中的强化时，能够对装备进行强化。啧啧，所有神级之下的装备都能强化吗？倒是可以先留着，强化高等级的装备才最划算。李浩暗自思量，经过一个浅浅的十连抽尝试后，李浩对于抽奖系统的奖励有了初步的认识。如同双倍经验卡之流，恐怕是最底层的保底奖励；而三倍、五倍经验卡显然用处要高上一筹。而治疗药水、精神药水则属于药物类的道具 
，而且系统中抽出的药水效果比副本中出品的要高到不知道哪去，是属于能够保命的底牌道具。至于阴影治疗术这类技能，也是一等一的强大，属于能够直接增强李浩实力的那种。最后的强化实质类则属于道具，可以留着以后强化道具。综合来看，系统抽奖的质量很高啊！李浩的嘴角微微上扬，随后再次发动十连抽。系统给我十连抽，再给我抽十个八个技能！李浩心中呐喊，叮。恭喜宿主获得双倍经验卡五、五倍经验卡一、装备强化十二、精良治疗药水一、精良精神药水二。李浩看着新一波的抽奖结果，李浩的表情瞬间如同吃了苍蝇一般难受。特么的，黑心系统居然全给的是垃圾奖励，特么的一个技能也不给啊！李浩心中刚刚对系统升起的好感荡然无存，仅仅双倍经验卡这保底奖励就占据了接近一半。不过还在还是出了几瓶能够保命的药水。呼，所以刚才抽到技能奖励是运气好吗？李浩心中暗道，虽然目前抽奖次数不够，李浩无法准确统计抽奖概率，但也大致明白了一些。像双倍经验卡这种保底抽奖，恐怕抽中率接近一半，十次有五次都是；而高倍数的经验卡，两种保命药水和强化时抽奖率则稍低一些，但十连抽抽中的几率也很大。至于高级的技能，恐怕抽中率不足 1%。哎，可惜只剩下三点莽夫点数，还是攒攒等着十连抽吧。李浩轻叹一声，随后退出了系统。李浩抽完奖，就取出了几枚经验之石，准备在房间中修炼。刚进阶成白银级的李浩，已经能够继续提升等级。咦？就在这时，李浩心中一动，随后掀开手臂上的袖子，只见左臂内侧的大地之熊纹身发生了异动，似乎像是活了一样。这是大地之熊沉睡结束了吗？李浩暗道，对于这个系统介绍中能够单挑巨龙的宠物，很是期待。第34章，大地之熊苏醒，进阶白银。只见李浩手臂上的熊猫纹身开始轻微的颤抖，下一秒化作了一道黑白相间的光芒，出现在了李浩的卧室之中。沉睡结束的大地之熊体型明显变大了不少，就像是幼年期的小熊一般，直立身高也达到了80公分。喵！大地之熊的幼崽看到李浩之后，眼前一亮，随后撒娇似的绕着李浩转了两圈，还摇晃着乒乓球似的尾巴。喵！主人，我好想你。只见大地之熊幼崽吐出了粉色的小舌头。随后伸出粗短的手臂，像是请求抱抱一般，眼神中还带着一丝渴望。李浩看着大地之熊这一副憨态可掬的模样，顿时一阵无奈，将其抱在了怀里。啧啧，就你这一副卖萌的样子，得融化多少少女的心啊！别看这大地之熊的幼崽体型只有幼熊大小，可是体重可着实不低。李浩稍微掂量了一下，起码在三百斤以上了。啧啧，这家伙到底是吃什么长大的？看不出来，居然这么重。也好，就让我看看。沉睡结束后的大地之熊有多强吧？种族大地之熊，未命名，等级白银阶一级，幼年期，力量七十，速度二十，体质六十，精神五十，技能大地之力，大地咆哮，地形塑造，土次野兽形态。介绍：一只潜力无穷的大地之熊幼崽，被某个踩了狗屎运的幸运儿获得，省略。评价 ：S S 级潜力。看到大地之熊这夸张的属性之后，李浩愣了一下。好家伙，不愧是能够媲美巨龙的存在，这四维属性居然堪比同等级的白银阶 BOSS 了。而且仅仅一次沉睡，这小东西居然就从青铜一级成长到了白银一级吗？李浩对于大地之熊的潜力又有了进一步的认识。不愧是 SS 级潜力的幼崽，仅仅是刚出生两三天就达到了白银阶层次，这可就说明了这大地之熊的潜力之高，恐怕令人叹为观止。咦，还有一个新获得的技能吗？野兽形态，野兽形态，大地之熊释放野性之力，将自身形态解锁。幼年期，大地之熊身高可达三米，体重可达六吨。在野兽形态之下，大地之熊四维属性增加 50%。眼前的这个小家伙，居然不是完全踢吗？仅仅幼年期就有着三米的身高，还有 50% 的属性增幅。李浩吃了一惊，眼前的这个可爱的小家伙，在完全体形态下，恐怕能和白银高阶的副本 BOSS 硬刚了。喵，主人，呃呃。就在李浩吃惊之时，怀里的大地之熊又撒起娇来，摸了摸自己胖乎乎的小肚子，显然是又饿了。李浩见状有些无奈，明明吃饱了刚睡醒，这家伙居然又饿了。吃饱了睡，睡醒了吃，你这到底是大地之熊还是大地之猪啊？虽然语气中有些无奈，但李浩还是很喜爱眼前的小熊的。大地之熊绝对会成为李浩未来的重要助理。半个小时后，李浩的卧室中堆满了各种食品的塑料垃圾袋，从薯片。面包，再到辣条、巧克力等等，这头大地之熊幼崽将李浩买来的未来一个月的零食通通吃了个干净。
。而大地之熊也是丝毫不挑食，不仅能吃人类的零食，甚至想连塑料包装袋也吞下去。要不是李浩阻止，恐怕连床单都被这家伙啃了。初步估计，大地之熊这一顿起码吃了二十千克的零食，但却没有半点吃饱的迹象。喵，主人，我还饿饿。看着眼前的饕餮巨兽，李浩额头上的青筋跳了跳，最后咬牙说道：“没了，家里能吃的东西都被你吃完了。”现在天已经这么晚了，你先饿一晚上，明儿再给你买吃的。李浩说罢，盘腿坐在了柔软的大床上，从空间戒指中取出了两枚经验之石，准备开始修炼。喵呜！李浩刚闭上眼睛，就看到大地之熊有一种眼巴巴的眼神看着自己，准确的说，看的是李浩手中的经验之石。你想要吃这经验之石？李浩眼中闪过一丝迟疑，随后将递了一颗经验之石给大地之熊。吧唧吧唧，却见大地之熊接过经验之石就往嘴里塞。那比钢铁还要坚硬的经验之石被大地之熊咬得嘎嘣脆，随后吞到了腹中。喵，主人，我还要。李浩看到大地之熊渴望的眼神，顿时一阵头皮发麻。特么的，你这家伙牙口也太好了吧，居然直接生吞！纠结了一会，李浩还是拿出了十枚一阶的经验之石，递给了大地之熊。特么的，这一晚上就要吃十多枚经验之石，这可是足足十多万大虾币啊！这谁养得起啊？通过系统的介绍，李浩也明白大地之熊的胃。几乎能消化所有物质，更可以汲取矿石类的能量，以快速成长。而这经验之石，对于大地之熊而言，恐怕就是绝佳的食物，能够快速促进大地之熊的进化。哎，真是个小吞金兽，以后又多了一笔开销。李浩颇为无奈，随后不再多想，自己也拿起了两枚二阶的经验之石，开始修炼起来。一夜无话。第二天一早，还在修炼中的李浩被敲门声吵醒，砰砰砰，老哥，快起来吃早饭了。大懒虫，太阳都要晒屁股了。听到卧室外小妹的呼唤，正在修炼中的李浩有些无奈的起身，随后回应道：“来了。”宽敞的客厅中，兄妹二人围在桌子上吃着热腾腾的元宵。芝麻馅的元宵外裹着糯滋滋的外壳，一口咬下去，甜到了心里。李浩一口气吃了一百多个元宵，只感觉到腻得不行了，才对李秋雨说道：“小妹，家里有什么缺的话，要和老哥说哦。老哥让小龙小虎那边把需要的东西都送过来。还有，你现在身体好了不少，是时候重回学校学习了。”老哥给你办了一张卡，卡里有十万块，密码是你的生日。李浩絮絮叨叨的说了一堆。之前的十多年，李秋雨一直跟着李浩吃苦，现在李浩成为了职业者，自然要让他和小妹过上好日子。听着李浩絮絮叨叨的话后，李秋雨只是埋头吃着碗里的院校，并不作声。李浩见状，哪里还不明白？李秋雨之前因为身体原因，在学校里和其他同学关系并不好，此刻恐怕是不想上学，还想留在李浩身边。喵呜！就在李浩准备再说什么的时候。从卧室之中走出了一个黑白相间的身影，李浩瞪大眼睛一看，可不就是大地之熊这小兔崽子？看到大地之熊又在出现后，李秋雨顿时眼前一亮，忍不住小跑两步过去，保住了大地之熊，惊呼道：“天哪，这是熊猫吗？好可爱啊！”第三十五章，这是大户人家的少爷体验生活来了。李浩见状吓了一跳，大地之熊可是猛兽啊，生怕他伤害了李秋雨。但让李浩没想到的是，在李秋雨的抚摸下。大地之熊反而有些享受的闭上了眼睛，甚至还露出小腹在地上打着滚，一副卖萌的表情。啊，这李浩见状松了口气，他是生怕大地之熊伤害到了李秋雨。撸了一会猫之后，李秋雨抬起头问道：“老哥，这是你养的宠物吗？好可爱，它叫什么名字？”李浩听后这才想起来，他还没给大地之熊起名字，于是摇了摇头说道：“还没来得及起名字。”李秋雨听后眼睛滴溜溜的转了几圈，看了眼桌子上未吃完的元宵。又看了眼眼前圆滚滚、黑白相间的大地之熊，于是说道：“哥哥，你看这小家伙长得和元宵多像啊，不如就叫他元宵吧。”李浩看着李秋雨一副兴致高昂的样子，点了点头，同时脸上露出一抹古怪之色。大地之熊明明是媲美巨龙的恐怖灵宠，居然取了元宵这样一个可爱的名字。吃完饭后，李浩照常通过吸收经验之时进行修炼，并在修炼之余，通过网络查询了一些职业者的知识，以加深自己对职业者世界的了解。下午时分。小龙小虎在李浩的示意下来了一趟，采购了大量的食物，并买了一些常规的家具。而李浩则又取出了几瓶一阶治疗药水，交给了小龙，希望在黑市中出售，以获得一批资金。忽果然，进入白银阶之后，修炼的速度慢了许多。想要快速升级，还是要通过副本啊。下午时分，修炼了一整天的李浩起身活动了片刻，地面上铺满了一层薄薄的石屑。仅仅一天的时间，李浩就消耗了足足十多枚二阶经验之石，以及数十枚一阶的经验之石。折合大夏币，足足价值上百万，而李浩的等级也才堪堪从白银阶一级提升到了白银阶三级，修炼速度比青铜阶时不知慢了多少。
。白银阶越到后期，需要的经验基数越大，照这个速度，恐怕仅凭经验知识修炼，想提升到白银阶满级，起码需要三个月以上的时间。五十三天后就是职业者考核的时间，看来在这段时间内，我最多只能进入一次副本，提升到白银阶三十级了。李浩心中有些惋惜，如果职业者考核的时间能够晚上半个月，李浩恐怕就能够以黄金阶的实力进入大学了，到时候获得一等天才待遇，恐怕也不困难吧。但李浩不知道的是，在觉醒职业到职业者考核步入大学这两个月的时间，其实就是给李浩这些学生用来过渡的。只要能够在这两个月的时间内成为青铜三十级的职业者，就拥有步入职业者大学的资格，而突破为白银阶，就能够算得上是天才了。至于突破到白银阶三十级，这只有那些顶级世家的天才们在家族资源的堆砌下才可能达到。整个金陵市乃至整个江南省，能达到这一步的，恐怕就只有三两人罢了。至于在步入职业者大学之前成为黄金阶职业者，这绝对是天方夜谭。哎，果然修炼讲究的是才履地法，东方城主支援的那些资源，恐怕最多还能够支持我修炼半个月的时间了。到时候修炼恐怕就会停滞不前了。李浩心中叹息一声，但他不知道的是，东方号所给予的那些资源，其实足够李浩修炼到白银高阶，也就是足够李浩支撑到步入职业者大学之后了。甚至东方号还多给了一部分资源，但他没想到的是，李浩的升级速度居然如此的变态。叮铃铃，正在网上冲浪的李浩收到了一个短信，发件人是侯宝玉。浩哥，晚上七点来我家吃饭啊？咱们之前可是说好的，你可不能反悔啊！李浩想了想，回复道：“一定到，毕竟猴子是算得上是李浩这么多年以来唯一的朋友了。二人高中时期关系很铁，而且猴子在高中时期也经常帮助自己，这顿饭还是要吃的。”李浩看了眼时间，已经下午五点多，于是起身准备出门。小妹，你在家里乖乖的哈。元宵就留在家里陪你玩了。秋意渐浓，傍晚的风吹在身上，带着一丝寒意。大街上的人大多将外套裹得紧紧的，匆匆跑回家中。而李浩则穿着一身休闲运动装，一路慢跑着，朝着侯宝玉家赶去。一个小时后，李浩来到了一座建筑群，没错，是一座建筑群——奇遇庄园，就是这里了。李浩按照侯宝玉给的地址，朝着眼前的庄园大门走去。啧啧，不愧是有钱人住的地方啊！这小区里随便一栋别墅，恐怕都价值数千万吧。这小区的占地面积很大，但里面的别墅只有区区几十栋。别墅周围的绿化极好，再加上小区地段也靠近市中心，看得李浩是一阵羡慕。等俺以后有钱了，也要在这买一栋别墅，让小妹住进来。李浩暗自下定决心。当靠近庄园大门后，李浩被庄园门口的几名保安拦住了。想象中的装逼打脸情节并没有发生。几名保安见李浩外表不凡，那两米四的身高很有压迫感，自然不敢小觑。先生你好，你来这里是有什么事吗？李浩想了想。说道：“我有一个同学叫侯宝玉，他是这里小区里面的业主。他说要请我吃饭。”“哦，侯什么？是少爷的朋友吗？”几名保安愣住了，随后连忙掏出了电话，沟通了片刻，随后挂断电话后，用一种极为尊敬的语气说道：“先生您好，侯少爷马上就来，请您稍等片刻。”李浩听后，脸上露出一丝疑惑，道：“少爷。”却见几名保安说道：“是的，奇遇庄园是侯氏集团的私人财产。”而侯宝玉少爷正是我们侯董事长的儿子。李浩听后张大了嘴巴，看了一眼周围占地数百亩的庄园，心中震惊。特么的，这奇遇庄园居然是一座庄园的名字！李浩之前一直以为这是一座高档小区的名字，这也就意味着这一整座庄园都是侯宝玉家的。这，这可不是区区暴发户能够拥有的财富啊！李浩愣神了半天，却见远处一个瘦瘦的身影小跑着过来，一边跑还一边招手道：“浩哥，浩哥，我等你半天了。”李浩看着远处的猴子，又看了眼周围豪华的庄园，整个人在风中凌乱。为什么猴子会在金陵一中上学啊？这特么的纯纯是富二代下乡体验生活吧？第三十六章神秘礼物——搬山呼吸法。李浩小友，你和小玉、侯宝玉年纪相仿，又是好友，称我一声叔叔不过分吧？饭桌上，侯宝玉的父亲侯建国满脸笑容，手中举起一杯毛子，一饮而尽。叔叔，这第一杯，首先感谢你这么多年来对小玉的照顾。侯老爷子长相颇为富贵，将手中二两白酒喝完，却不见半分醉意。李浩见状，连忙起身，蒲扇大的手掌也拿起那一杯白酒，像喝口福叶般喝了一杯。嗨嗨，侯叔叔，我和侯宝玉是多年的好友，不必如此。李浩对侯宝玉的父亲感官不错，作为富一代，不仅看上去亲切，而且放得下架子，难怪能够白手起家，打下这么大的家业。见到李浩回酒之后，侯建国脸上的笑容更胜三分，随后二话不说，又将杯中酒满上。李浩小友，这第二杯酒，感谢你上次在那小混混手中将我家阿玉救下，否则后果不堪设想。说罢，侯建国又是将杯中酒一饮而尽，随后又说道：“这第三杯酒
，是为你和小玉的友谊干杯。小友觉醒，光系牧师这等堪比隐藏职业的职业，却依然给我家小玉面子，前来赴宴。说罢，侯老爷子又是将杯中酒一饮而尽，一连喝了三杯酒。侯建国依旧脸不红气不喘，而李浩则被这一幕给吓到了，他更吃不准侯老爷子到底是整的什么排场了。这似乎不像是简单的一顿饭。想到这，李浩给了侯宝玉一个眼神，意思是：你小子可别坑我啊！侯宝玉见状也回来了眼神，放心吧，浩哥，我坑谁都不会坑你。李浩得到保证后松了口气，也一一回酒。说实话，凭借着李浩的体型和身体素质，这种53度的低度酒，李浩一口气喝个一二十瓶也没事。酒过三巡，侯老爷子这时候对李浩说道：“李浩小友，我也不卖关子了，我这次通过我家阿玉来请你吃饭，其实是想结交你。如果不介意的话，叔叔喊你一句贤侄可以吧？”李浩听后眨了眨眼睛，他心中早有猜测。但没想到侯老爷子居然如此坦然地说了出来，于是点头道：“我和猴子是好朋友，您自然是我的叔叔。”侯老爷子闻言脸上笑容更盛，随后对身后一位管家打扮的仆人招了招手。随后，侯老爷子将一张黑色的银行卡递给了李浩，说道：“既然如此闲职，那这张卡就算是叔叔给你的见面礼了。卡里有两亿大夏币，算是叔叔给你的起步资金。”李浩听后愣住了：“两亿大夏币，这可不是几十万大夏币啊，这是足足两亿。”现金，李浩这辈子都没见过这么多钱，而且两亿现金可不是一般人能拿出来的，哪怕身价数十亿的老板，想要拿出两亿大夏币都不轻松。就算是城主东方镜之前资助李浩的修炼物资，总价值也不过几千万大夏币罢了。因此，李浩看到这么大一笔钱后，第一反应是拒绝。侯叔叔，这太贵重了，我不能要。我和猴子本身就是好友。见李浩拒绝，侯老爷子并不意外，他之前通过侯宝玉了解过李浩的人品。于是接着劝道：“贤侄，成为职业者的前期很重要啊，只有基础打牢了，才能够在这野者这条路上走得更远，也更能够获得那些职业者大学的奖励。”叔叔知道你天赋惊人，但是有天赋的职业者可不止你一个，更有一些职业者不仅本身是天才，其家族势力更是恐怖，有享受不尽的资源。而和那些天才比，你最大的劣势就是前期资源不足啊！李浩听后脸上有些犹豫，虽然他现在身上颇有宝物，但都不方便变现。而他目前所需要的，则是足够的资源来进行修炼。眼前的这两亿大夏币，能够兑换上万颗二阶经验之时，这足够李浩修炼到白银阶三十级了。这对李浩来说，绝对是雪中送炭。看到李浩还在犹豫，侯老爷子趁热说道：“贤侄，你要是觉得受之有愧的话，那叔叔这笔钱可以送给你，以十年为期，十年后你再归还我两亿大夏币，如何？”李浩听后，心中又是感动，这可是足足两亿大夏币，借出十年没有利息。这和白给有什么区别？李浩坚再也推脱不掉，于是只能点头答应道：“叔叔，既然如此，那我就厚着脸皮收下了。以后叔叔和猴子有什么需要帮助的事情，尽管告诉我，只要是我能力范围之内的，保证帮忙。”侯老爷子见李浩收下后，终于脸露笑容，又取出了一本看上去有些破旧的小册子，递给了李浩，说道：“贤侄，除了大夏币的资助之外，我这里还有一份礼物要送给你。”李浩闻言，目光看向了侯老爷子手中的小册子，疑惑道：“这是？”只见侯老爷子将这本小册子小心翼翼地拿在手中，说道：“这是呼吸法，此呼吸法名为班山呼吸法。虽然只是最基础的呼吸法，但已经是无价之宝。”说到这，侯老爷子的脸上闪过一抹肉痛之色。就算是送给李浩两亿，他都没这神色，可见这呼吸法的价值之高。但李浩毕竟出身贫寒，并不知道呼吸法的价值，于是脸上带着一丝疑惑。这时，侯老爷子解释道：“呼吸法乃是我人族前辈自创的修炼功法。”其有两个作用：第一，能够额外提升职业者的四维属性；第二，能够加速吸收经验之时的速度。额外提升四维属性，加速吸收经验之时的速度。四，李浩深吸一口气，明白了眼前这呼吸法的重要性。且不论能够额外提升四维属性有多么重要，第二个作用——加速吸收经验之时，等于变相提升职业者的天赋啊！就在李浩震惊之时，侯老爷子又抛出了一记重磅炸弹，说道：“这本班山呼吸法。”乃是我重金购得，修炼到最高等级之后，吸收经验之时的速度能够翻倍。但是，这仅仅是最低级的呼吸法罢了。那些真正的世家底蕴中，拥有能够加速修炼数十倍的血脉呼吸法，那才是真正的无价之宝。李浩听后心中震动，修炼速度加速数十倍。如果我有这种呼吸法的话，只要修炼资源够，恐怕两三天就能够提升到白银阶巅峰吧。第三十七章天才待遇的划分。李浩的野望。李浩此时的心中充满了羡慕。和那些大家族的子弟相比，李浩的底蕴终究是太浅薄。似乎是看到了李浩眼中的震惊，侯老爷子安慰道：“贤侄也不必泄气
，那种顶级的血脉呼吸法，整个大夏国都没有几家。而对于普通人而言，拥有呼吸法已经殊为不易。而且呼吸法并不只能修炼一步，等到你日后有机缘获得其他呼吸法，再转修也不迟。顿了顿，老爷子接着说道：“不过呼吸法的修炼很讲求天赋，我家小玉已经将呼吸法记了下来，因此这本呼吸法就暂时借给贤侄学习，如何？”李浩听后，心中一阵渴望，犹豫片刻后，重重点头道：“多谢老爷子，这呼吸法确实对我很是重要。只要学会这呼吸法，李浩的修炼速度等于说翻倍，这就使得李浩有一种可能性，那就是在五十天内修炼到白银阶三十级，随后进行副本晋级，一举突破，成为黄金阶的强者。”想到这，李浩的呼吸都沉重了三分。侯老爷子将呼吸法递给李浩，笑着说道：“我侯某人今年也快六十岁了。”纵横江南商场三十年，是靠卖咸鱼起家，一步一步做到现在。虽然比不了那些传承数百年的大家族，但是也是有些眼光的。而且，我就小玉这一个孩子，因此在得知这傻小子居然觉醒了稀有职业御兽师之后，老夫立刻变卖大半资产以求变现，将这些资源全部投入到小玉的修炼之中。李浩听后愣了一下，随后为侯老爷子的魄力而佩服。作为一个普通人，侯老爷子居然有这等魄力，将自己拼搏了半辈子的商场江山全部放弃，为的就是让侯宝玉成为高阶职业者。而且这赌的仅仅是一个可能性，真可谓是有大魄力之人。但李浩知道，这是一场豪赌，是为了寻求阶级的跨越。因为在这个世界，普通人再有钱，也不过是普通人罢了。只有成为真正的强者，才是迈入了社会的上层阶级。比如侯氏集团，在金陵市也算是前列，旗下公司涉及房地产、海鲜等等。但所谓富不过三代，待侯老爷子百年之后，侯氏集团还能够保证富贵吗？大概率是不行的。只有成为高阶职业者。拥有悠长寿命，才能够将一个商人家族往传承世家的方向发展。嗨嗨，侯老爷子咳嗽了两声，随后又问道：“李浩贤侄，不知道你接下来想考取哪所职业者大学？”李浩闻言，毫不犹豫地说道：“自然是七所顶级职业者大学之一的江南职大。”李浩所处的这个世界，人类势力可分为七国十二隅，而大夏国就是其中的一个强国。而在大夏，有七所顶级的职业者大学。七所职业者大学从原则上而言并无强弱之分，但是由于京都职大位于首都，隐约比其他职大强上一筹，再加上近千年以来大夏职业者都是南弱北强的分布状况，所以京都职大比其他职业者大学要强上不少。而李浩所在的江南省就有一所名为江南职大的职业者大学，也是七所顶级职大之一。七所顶级职大中，除了仅对军人进行招募的军区职大，其他几所职大都仅招募本省的职业者。就比如李浩作为金陵市人。最理想的状态就是考上江南职大。当然，整个大夏每年年满18岁的职业者近千万人，自然不可能只有七所职大能上。除了这七所顶级职大之外，全国还有数百所不同层次的职大，这些职大才是普通职业者能够考上的大学。李浩自然不考虑这些普通的职业者大学，他的目标就只有一个，那就是江南职大。但是江南职大也不是那么好考的，每年招收的人数仅有一万人，每一个考上江南职大的职业者都是百里挑一的存在。这时，侯老爷子对李浩说道：“贤侄，以你的天赋，考上江南职大恐怕并不困难。甚至我觉得你能够冲刺江南职大的三等天才待遇。所谓三等天才待遇，自有诸多特权和资源。但是整个江南职大一届仅有一千个名额。至于三等天才待遇之上的二等天才待遇，一届也仅有一百个名额。”听到侯老爷子的话后，李浩还未开口，一旁的侯宝玉却不乐意了。只见其说道：“老爸，你也太保守了吧！以我浩哥的实力。”分明能够获得二等天才待遇，侯宝玉说罢，一脸自信地看着李浩，仿佛是他能够获得二等待遇一般。李浩听到这父子俩的对话后，却脸上却带着一丝笑容，并没有反驳，心中却想到：此次我的目标是获得一阶仅有十人的一等天才待遇，甚至是那唯一的特等天才待遇。李浩虽然知道木秀于林风必摧之，但没有背景的他，只有展现出足够的天赋，才能够获得足够的资源供给李浩修炼。吃完饭后，李浩并没有在猴子家过夜。而是回到了自己家中。临走前，猴子想要和李浩组队进入副本，但却被李浩婉拒。毕竟猴子现在的等级也才堪堪达到青铜阶十级，而李浩已经是白银阶的职业者了。看着李浩离开的背影，一直在旁沉默的老管家终于开口问道：“老爷，这李小友虽然天赋不凡，但毕竟只是一个刚刚觉醒的小家伙罢了，资助个千万就差不多了，为何要给两亿大夏币的资助？甚至，您连那本花了十亿大夏币买回来的呼吸法都借给他了？”听到老管家的话后，侯建国微微闭眼，随后点上了一支烟，缓缓说道：“老刘，你跟了我也有二十多年了吧？”“是的，足足二十六年。”老爷，侯建国闻言吐出一口烟雾
，说道：“有钱的商人终归只是普通人罢了，随便一个黄金街，甚至白银街的职业者就能灭我侯氏满门。也正是因为如此，我才花重金聘请了那几位白银街和黄金街的供奉。本终究只是外人，而我家小玉虽然有些天赋，但和真正的天才差得太多。”顿了顿，侯老爷子目光如炬的说道：“而我们能够接触到的真正的天才，也只有这位李小友了。”而且其和小玉关系不凡，这是我们天然的优势。我自然要抓住这唯一的机会，放手一搏。说罢，侯老爷子看着窗外的乌云，叹息道：“哎，这世道要变天了呀！”作为金陵世牌的上号的富豪，虽然只是一个普通人，但自然有着超出常人的消息渠道。另一边，李浩一路奔跑的回到家中，迫不及待的取出了那本《搬山呼吸法》，喃喃道：“能让修炼速度翻倍的呼吸法，有些意思。”第三十八章。真理之眼的妙用，上古大巫呼吸法，搬山呼吸法。李浩坐在房间中，仔仔细细地翻阅了一遍这本有些破旧的古籍。搬山呼吸法的篇幅并不长，洋洋洒洒不过数百字，但其中内容颇深奥。李浩足足花了一个小时的时间，才将整个呼吸法的大致内容了解。原来如此，这本搬山呼吸法分为三个境界吗？第一境界名为入定，需要抛去杂念，浮名己身，如此才能心思透明，领悟呼吸法的诀窍。步入此境界后，一天可进行数次大周天循环，长久练习能够起到增强身体素质的作用。第二境界名为合一，需要掌握呼吸法的规律，将自身的呼吸节奏慢慢与呼吸法归纳合一，一天可进行数百次大周天的循环，如此才能够提升修炼速度。而第三境界名为自在如意，达到此境界已经将呼吸法与自身的呼吸完全融合，如此境界之下，每分每秒的呼吸都是在修炼，并且才能完美达到两倍修炼效率。李浩看着眼前的搬山呼吸法，若有所思。说实话，呼吸法的学习并不简单，并且对身体素质有一定的要求。例如，这本搬山呼吸法就需要体质起码在十点以上。李浩凭借着两世为人的灵魂强度，自认悟性不俗，但想要完全掌握这门呼吸法，恐怕也要数个月的时间。说到底，这只是本最基础的呼吸法罢了。修炼速度翻倍，听起来不弱，但是和那些顶尖的呼吸法相比，还是差的太多了。不过，这呼吸法中所提到的三等境界，似乎是所有呼吸法通用的。李浩心中有些犹豫，似乎在思考自己要不要花费大量精力来学习这本呼吸法。忽然间，李浩灵机一动，想到了什么？真理之眼。李浩对着眼前的这本搬山呼吸法，发动了自己这项号称能够看穿世间本质的真理之眼。解析中，名称《大巫呼吸法残篇》第三篇残章，介绍大巫呼吸法乃是世间顶尖的九种呼吸法之一，不仅能够提升天赋。提高修炼速度，修炼到高深之处，更能够搬山填海、踏碎星辰，拥有真正的大巫之力。然而，本呼吸法仅仅是大巫呼吸法十八篇章之一，并且破损严重，威能万不及一。注释：能够对该破损篇章进行完善，提高该残篇呼吸法的威能，完善需求，精神值大于一百。大巫呼吸法残篇，世间顶级呼吸法。李浩瞪大了双眼，他没想到这本普普通通的呼吸法，居然还有这等来头，搬山填海。踏碎星辰距离李浩来说还离得太远，不过李浩关注的是真理之眼居然能够对这本呼吸法进行完善，进行完善。于是李浩心中一动，运用真理之眼对眼前的搬山呼吸法进行了完善。只见一串串数据流出现在李浩的眼睛之中，李浩瞬间感觉大脑一阵刺痛。仅仅几分钟的时间，李浩就感觉自己的精神像是熬了三天夜外加渗透至了七八十次一般虚弱。思完善呼吸法的副作用居然这么大吗？怪不得需要足足一百点精神值。这要是精神值稍微低一点，恐怕直接变成白痴了。李浩虽然精神一阵萎靡，但是凭借着强大的意志力，还是硬撑了过来，开始查看起完善后的搬山呼吸法的属性。名称：大巫呼吸法搬山篇。介绍：上古九种顶级呼吸法之一的残篇。呼吸法分为入定、合一、自在如意三重境界。完全学会该呼吸法后，将获得四倍的修炼速度加成，并且该呼吸法在增强力量方面效果拔群。学习要点：上气循环入胸腹。李浩看着眼前完善后的呼吸法，顿时眼前一喜。这呼吸法不仅修炼速度从原来的两倍提高到了四倍，更拥有额外的增强力量的作用。最重要的是，真理之眼居然还将这门呼吸法的学习要点也完全标识了出来，这简直就像是开了外挂一般。大巫呼吸法已经是世间顶级的呼吸法了，但真理之眼的等阶恐怕更高，居然能够完善呼吸法吗？不愧是 X 级别的技能。李浩心中又惊又喜，深呼吸几下后，开始闭目盘坐，开始练习呼吸法。只见黑夜之中，闭目盘坐的李浩呼吸沉稳，一呼一吸之间，似乎别有一番韵味。一夜无话。第二天一早，李浩从呼吸法的修行之中醒来，仔细体悟了一番之后，面带喜色。仅仅一晚上，居然就步入了呼吸法的第二重境界合一吗？按照这个速度，
，不出三天，恐怕我就能够迈入自在如意境界。到时候每分每秒都是在增强体魄啊！三天时间就能够将一门呼吸法修炼到最高境界，这等速度，恐怕算得上是天才了吧？李浩心中美滋滋的想着，但李浩不知道的是，他这何止是天才，简直就是万古无一的怪物才对啊！对于普通职业者而言，终其一生领悟一门呼吸法，也仅能堪堪修炼到第二境界。而想要修炼到第三境自在如意，则需要一招顿悟，是需要大运气的。而就算是对于那些大家族的天才职业者，从懂事起就开始修炼自家的血脉呼吸法，虽然呼吸法象性极高，但十年时间能够修炼入第二境界，已经算得上天才。至于十年时间踏入第三境界，难如登天。而李浩之所以能够一夜入第二境界，除了大悟呼吸法与李浩象性极高之外，真理之眼的功劳起码占据了 99% 这宛若开了一个修炼挂一般。毫不夸张地说。如果某个玄幻世界的主角获得了真理之眼这种技能，那就分分钟成为了那个世界绝对的修炼第一天才了。但李浩对此并不自知，李浩只想要快些达到呼吸法第三境，如此才能够获得四倍修炼速度，才有机会在职业者入学考核之前达成黄金阶的成就。呼，距离职业者入学考核还有五十多天，在呼吸法的加成下，我想要修炼到白银阶巅峰并不困难。现在的问题是需要有足够的修炼资源。李浩默默计算了一番。寻常白银阶职业者想要从白银阶一级修炼到白银阶三十级，起码需要耗费数百颗二阶经验之石。而李浩因为血统天赋原因，所需要的资源还需要翻倍，这就起码需要一千多枚二阶经验之石。如此庞大的经验之石，起码需要一亿多大下笔。呼索性侯老爷子资助了我一大笔资金，如此倒是不需要担心黄金阶之前的修炼资源了。李浩心中计算一番后，不再为修炼资源而担心，而是将所有精力再度投入到呼吸法的修炼之中。第三十九章。提升白银阶巅峰，黄金进阶任务，转眼间已入深秋，距离李浩得到大乌呼吸法搬山篇已经过去了足足二十八天。这二十八天以来，李浩深入浅出，除了陪伴妹妹之外，几乎绝大多数的时间都用在了修炼之中，而修炼的效果也是斐然的。在李浩得到呼吸法的第三天，李浩就成功的将这门呼吸法修炼到了自在如意境界，拥有了足足四倍的修炼速度。但白银阶后期升一级所需要的经验是前期的数倍。再加上李浩的血脉天赋所需要的经验值更多，这也使得李浩的升级变得更加困难起来。而这天终于到了等级提升的最后时刻，丁，恭喜宿主等级提升，目前等级为白银阶三十级，已达到当前等级上限，请及时完成晋级任务以解锁下一等级。静谧的房间中，原本闭目修炼的李浩豁然睁开眼睛，眼神中难免带着一丝喜悦之色。等级终于提升到白银阶三十级了，可惜想要继续提升等级，只能先进行进阶任务了。早在数天前，李浩再度进入副本的 CD 就已经刷新，这使得李浩随时都能够进入副本中进行副本晋级了。短短28天的时间，我的等级就提升了足足25级。说出去这个升级速度，恐怕会吓坏一众天才吧？李浩的嘴角带着一丝笑意，几乎一天升一级的速度，这可不是青铜阶，而是白银阶啊！可以说，李浩一个月的时间就走完了普通天才接近一年的修炼进度。之所以有如此速度，除了呼吸法的加持之外，李浩的自身的修炼天赋才是关键，当然，除了这两者外，李浩花费的那七张双倍经验卡也起了不小的作用。姓名：李浩，职业：光系牧师，等阶：白银阶三十级，力量： 233普通人四维属性为一至二点，速度144体质： 212精神： 130技能：一阶绿巨人血统，被动；一阶绿巨人变身，真理之眼，嗜血之力，被动。白银之躯，被动闪光弹，治疗术，初级大乌呼吸法，搬山篇，自在如意境，灵宠大地之雄，元宵，评价年仅18岁的天才，白银阶中的怪物存在。呼，等级提升后提升的属性点，一如既往的夸张啊！李浩看着自己的四维属性，满意的点了点头。他此时无比的庆幸自己觉醒的职业是光系牧师，因为光系牧师升级带来的属性点，几乎所有都是加持在精神值上面的。而这简直和绿巨人血统是绝配啊！每提升一点精神值、力量、速度、体质，都能够随之提升一点。这意味着李浩拥有着四倍于普通职业者的属性点增长。李浩从白银一级提升到白银阶三十级，体质、速度、精神都增长了三十点，而力量则足足增长了三十五点。这多出来的五点力量属性，乃是李浩二十多天来不间断运行呼吸法带来的提升。平均五天增加一点力量属性吗？这个速度倒也不算慢了。李浩对自己的呼吸法还算满意，毕竟这只是一个残破篇章，就有如此加成。如果李浩有一天收集到了完全的大乌呼吸法，恐怕力量将会达到一个恐怖的地步。哎，哈哈哈哈哈
，可惜修炼简直就是氪金，哦不，简直就是烧钱啊！李浩的心中滴血，短短二十多天的时间，李浩就将侯老爷子赞助的两亿大下币花得一干二净。当然，之所以消耗如此多的资源，除了李浩自身的修炼之外，李浩所养的大地之熊的进食也是一个主要的花费。啧啧，有没有巨龙的实力还不知道，不过这玩意成长所需要的资源，恐怕不比养一头巨龙低吧。李浩看着自己胳膊上的纹身，有些无奈。这二十多天的时间，大地之熊所吞噬的二阶经验之石也接近上千颗了，甚至还吞噬了一百多颗三阶的经验之石。那可是黄金阶才能够使用的经验之石，但是大地之熊由于体质的特殊，也能够少量吞服。呼，所幸这大量资源没有白费，元宵的成长速度远远超出我的预料啊！李浩心中一动，大地之熊的信息浮现在脑海中：种族，大地之熊，元宵，等级，黄金阶一级。幼年期，力量181速度50体质130精神111技能：大地之力，大地咆哮，地形塑造，土刺，野兽形态，贪婪之味。介绍：一只潜力无穷的大地之熊幼崽，被某个踩了狗屎运的幸运儿获得，省略。评价 ：S S 级潜力。没错，仅仅一个月不到的时间，大地之熊就从白银阶提升到了黄金阶，足足提升了一个大位阶。丫的，劳资辛辛苦苦修炼，特么的一个月也才提升到白银阶三十级，结果你特么倒好，仅仅吃吃睡睡，居然就提升到了黄金阶。李浩感受着在某个奇妙空间中打着盹的小熊元宵，心中一阵羡慕。而提升到黄金阶的大地之熊也获得了一个新的天赋，这个天赋对李浩很有作用。贪婪之味，大地之熊的胃部几乎能够消化任何物质，尤其对于矿石的消化异常惊人。与此同时，幼年期的大地之熊获得该天赋后，将拥有能够去除矿石残渣、精炼金属矿物的效果。精炼后的金属将自动储存在大地之熊的次元胃袋中，并在其需要的时候取出。消化能力正 1,000% 储物空间加100。啧啧，没大地之熊居然还有空间方面的天赋，这小小的胃居然还拥有100立方米的储存空间。李浩在刚知道这个天赋的时候是很惊喜的。要知道，储存空间拥有100立方米的空间道具，可都是价值连城的存在。而大地之熊觉醒了这个技能，可以说是帮李浩省了一大笔钱了。然而，和精炼金属这一效果相比，胃部自带的储物空间反倒像是赠送的了。精炼金属的效果倒不急着尝试，眼前最重要的事情是成功完成黄金阶的进阶任务，并进行黄金洗礼。李浩心中一动，黄金阶的进阶任务信息浮现在心中。丁，职业者李浩黄金阶进阶任务如下：第四十章，执行进阶任务，单挑大师及 BOSS。黄金阶进阶任务如下：三选一。一成功治疗同阶职业者五万次，二组队模式下成功通关普通难度进阶副本，三单人模式下成功通关简单难度进阶副本。看着熟悉的进阶任务，李浩的嘴角微微上扬。果然，黄金阶的进阶任务和白银阶类型几乎一样，不同的仅仅是进阶难度。而李浩想要挑战的，自然还是单人模式。呼，上次成功通关白银阶的进阶任务，但外界恐怕都以为我通关的是简单难度，但这次可是要通关黄金阶的进阶任务啊！李浩思索了一阵，虽然他并不想暴露出太多的实力，但毕竟接下来要进入职业者大学，暴露天赋实力是迟早的事情，也不介意提前一些。而且更重要的是，职业者前期的实力提升时间异常宝贵，李浩是一定要把握住的。年仅18岁的黄金阶职业者，这在整个职业者界恐怕都是相当炸裂的存在吧？李浩心中暗自想到，自小生活在金陵城的李浩，偶尔也听说过黄金阶职业者的存在，比如他们金陵一中的体育老师就是黄金阶职业者。但是那些黄金阶职业者无一不是30岁以上的人，成为职业者十来年才达到如此实力。至于未满20岁的黄金阶职业者，李浩从未见过。或许在京都和魔都那些地方的天才，才会有我这般的修炼速度吧。李浩心中暗自脑补。出身平凡的李浩，从未见过那些大家族的天才，因此觉得他们既然有超多的资源，修炼速度理应不会比自己更慢才对。当天下午，李浩再度前往了金陵市职业者大厅，准备再一次进行职业者的进阶任务。咦？这里怎么新增设了一批机器？李浩来到职业者大厅中，仅一个月时间没来，金陵市职业者大厅就发生了不小的变化。原本人工办理任务的窗口被减少了大半，反而新增设了一批自助领取任务的智能机器。这倒是好事，在自助机器上领取任务，倒还不会引起周围人的注意。李浩随即找了一个角落中的机器，稍微熟悉了一下操作后，将自身的职业者身份卡插入其中。很快，机器屏幕上出现提示：“尊敬的职业者李浩，你好。”现为你寻找到最适合的黄金阶进阶任务，巨熊猎手是否领取任务？李浩看了一眼任务介绍，发现这正是一个单人副本的任务，大致是前往一片名为巨熊之森的副本中
，并且击杀任意一头巨熊 BOSS 即可完成任务。而巨熊的实力则根据副本选取的难度而变化。李浩毫不犹豫地领取了副本任务，随后独自一人前往了副本广场之中。熟悉的传送阵出现在脚下，李浩的耳边也响起了一串机械提示音。尊敬的职业者李浩，您正在执行黄金阶进阶任务巨熊猎手，请选择任务难度。我选择战神难度。李浩没有犹豫。依旧选取了战神难度副本，丁黄金阶进阶任务巨熊猎手战神难度，通关难度极高，目前成功通关人数为13人，是否接受？是。李浩心中惊讶，他没想到这个副本居然有13人成功通过了。如果按照之前白银阶副本的难度来看，战神难度的黄金阶副本，其需要击败的 BOSS 应该是大师级的 BOSS。这意味着整个职业者界至少有13人在白银阶巅峰的时候成功击败了大师阶的 BOSS， 这难免不让李浩吃惊。果然，这个世界的天才不止我一个。不过，我是凭借绿巨人血统这种天赋才能越阶战斗，不知其他人是如何做到的。李浩心中有些吃惊。巨熊猎手战神难度。任务介绍：在极北之地生活了一群力大无穷、残暴无比的巨熊。您需要击杀巨熊森林中的王者，或者成功击杀100头巨熊，才能成功完成任务。任务要求：击杀100头黄金阶巨熊，或者成功击杀巨熊之王。巨熊之王属性如下：种族：森林巨熊。等阶：大师阶一级，属性：力量400速度60体质320精神20技能：狂化，巨熊怒吼，巨力拍击，召唤同伴。李浩看着眼前的任务介绍，若有所思。按照任务描述，通关该副本的方式有两种。第一种比较麻烦，但是较为安全，那就是击杀100头黄金阶的巨熊。而且巨熊应该是独居生物，所以不用担心同时面对所有巨熊。但是在击杀了一部分巨熊后，势必会引起其他巨熊的警觉，因此依旧有不小难度，而且很耗费时间。第二种则简单很多，那就是直接击杀大师级的巨熊之王。互不知道之前完成战神难度的13个人选取的是哪种通关方式，不过对我而言，那自然选取最省事的方法了。李浩没有过多纠结，而是按照任务提示的地点，急速朝着巨熊之王的巢穴飞奔着。奈何巨熊之森范围很大。李浩也足足奔跑了十多分钟，才来到了巨熊之王的巢穴中。四大师级的巨熊之王体型居然如此巨大，李浩远远的就看到了一头在大树下乘凉的巨大棕熊。这头棕熊的体型足足有十米之高，腰围恐怕也在十米左右，其一张血盆大口恐怕能够同时吞下七八个成年人，看上去极为吓人。而且在这巨熊的额头上还隐约长了一个王字的花纹，应该就是这副本中巨熊之王了。而在李浩发现这头巨熊的一瞬间。这巨熊似乎也感受到了李浩的注视，只见其缓缓地站起身来，远远地对着李浩咆哮了一声，随后居然口吐人言道：“人类，滚出我的领地！”李浩听到这头巨熊口吐人言后，大吃一惊。他没想到，这这妖兽 BOSS 居然有如此智慧，居然都能说人话了。但李浩自然不可能半途放弃，于是只是嘴角微微上扬。下一秒，李浩不退，反劲直直地朝着巨熊飞奔而去。而巨熊看到李浩一言不发，朝自己飞奔来时，也是愣了一瞬。随后怒吼一声，身上的毛发瞬间变得通红，似乎陷入了某种亢奋状态中。技能狂化，这头巨熊从李浩的身上感受到了极大的威胁，于是一见面就是全力以赴。五十米、二十米、十米，二者的身影急速接近着。而李浩在触碰到巨熊的前一秒，嘴角忽然上扬，心中呼唤道：“出来吧，绿巨人！”轰！第四十一章：晋升黄金阶，实力暴增。出来吧，绿巨人！李浩的身后似乎隐约间出现绿色战神般的幻影，随后仅仅一秒不到的时间，李浩的身形就从原本两米四十三拔高到了五米多高。绿巨人变身完毕，下一秒，李浩一拳轰出，毫无意外的，李浩高达二百三十三点的力量，在绿巨人变身的加持下，力量瞬间夸张的翻了十倍，足足两千三百三十点的力量。而对面大世界的巨熊 BOSS 体质也不过三百二十点，轰！一拳之下，刚才还气势逼人的巨熊之王 BOSS 陨落。与此同时，李浩的耳边传来副本空间的提示音：“丁，恭喜职业者李浩成功完成黄金阶进阶副本巨熊猎手战神级，用时十分十三秒，打破通关记录，获得 SSS 级副本评价。”丁，恭喜玩家成功完成进阶任务，下面将进行黄金洗礼。一连串提示音出现在李浩脑海中，而早已经历过一次类似情况的李浩对此不慌不忙，静静地等待着黄金洗礼的加持。一阵金色的光芒出现在李浩的身体上，在这阵光芒之中。李浩只感觉身体素质在迅速增强着，似乎就连精神都得到了洗礼。黄金洗礼的过程持续了十多分钟，十分钟后，李浩睁开双眼，耳边响起提示音：“丁，您成功获得完美级黄金洗礼加成，您的职业主属性精神获得 100% 加成，力量
体质、速度三维属性加三十，并额外获得空白技能蓝一个，被动技能白银之躯升级为黄金之躯，感受着体内暴增的力量。李浩迫不及待的打开了职业者面板，姓名李浩，职业光系牧师，等阶黄金阶一级，力量三百九十三，普通人四维属性为一至二点，速度三百零四，体质三百七十二，精神二百六十，技能。一阶绿巨人血统，被动；一阶绿巨人变身，真理之眼，嗜血之力，被动；黄金之躯，被动；闪光弹，治疗术，初级大乌呼吸法，搬山篇，自在如意境。灵宠大地之雄，元宵。评价：呦呦呦，这一届的新人都是怪物吗？经历黄金洗礼之后，李浩的精神属性足足翻倍，而力量、速度、体质三项属性更是超过了三百点，这是接近大师级 BOSS 的模板属性啊！可以说，现在的李浩就算没有绿巨人变身技能，也能击败刚才那吓人的巨熊之王 BOSS 了。呼，实力的增长果然才是最美妙的。李浩缓缓吐出了一口浊气，喃喃道。与此同时，李浩的耳边响起副本的提示音：“恭喜玩家成功晋升黄金阶，该副本即将关闭， 3 0秒后将自动将职业者传送出副本，倒计时3十二十李浩听到提示音后，便准备在原地等待传送，但下一秒，李浩似乎感受到了什么。于是身体猛地冲向了刚才巨熊之王所在的那棵巨树之下，在被传送出副本的最后一秒，李浩的手中多出了一个胖乎乎的身影。半个小时后，李浩回到家中，居然白捡了一只幼崽吗？回到家中的李浩看着手中一只小狗大小的棕熊，心中泛起了难。显然这是刚才那种森林巨熊 BOSS 的幼崽，而这只幼崽显然刚出生不久，连眼睛都还没睁开。而在真理之眼的侦测下，这只巨熊幼崽的潜力也不容小觑。种族。变异森林巨熊幼崽未命名，等阶青铜阶一级，属性力量一，速度一，体质二，精神一，技能无。介绍：森林巨熊的幼崽，普通森林巨熊拥有最高成长到宗师未阶的潜力，但是该幼崽经过变异，成长上限大幅度增加，最高有一丝可能成为天王级的存在。潜力 A 级，啧啧，没想到居然还是个变异的小家伙，啧啧运气不错啊！李浩暗道一声。虽然对于李浩而言，这头巨熊幼崽没什么作用，且不论李浩已经有了比这不知强了多少倍的大地之熊幼崽，而且就算养这只巨熊的话，恐怕也要花费不知多少资源和精力。短时间内，这头巨熊想对李浩有所帮助也几乎不可能。但就算如此，这头巨熊幼崽的价值也是极大。一旦挂售在职业者市场之中，这头巨熊幼崽恐怕售价会远超十亿大下币，而且还是有价无市的那种。但相比于出售该巨熊幼崽，李浩倒是另有打算。只见李浩掏出了新买的手机，对猴子发送了一条短信：“猴子有时间不？来一趟我新家，有好东西给你。”仅仅数秒钟之后，李浩就收到了回复：“还要干嘛啊，浩哥？我刚准备去参加白银阶进阶副本啊，你找我有啥事？”李浩想了想，回复道：“你先来再说，给你一个小时时间，迟到好东西就没你的份了。”发完这条消息后，李浩就没再看手机，而是将心神沉入了系统之中。在刚才通关副本之时，李浩也得到了一条系统的评价提示：丁，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件。事件结算中，面对黄金阶的战神难度副本，你选择独自通关，符合莽夫精神。评价大幅度提升，莽夫点数加四。面对副本中的恐怖的大师阶 BOSS 巨熊之王，你头铁的语气大战，并成功将其击杀。评价小幅度提升，莽夫点数加一。综合评价良好，额外莽夫点数加二。总计点数。七，哎，给的莽夫点数是越来越少了啊！就是不知道还有没有什么办法快速获得莽夫点数。李浩心中有些无奈，这次通关黄金阶副本居然比之前获得的更少一点，仅仅获得了七点莽夫点数。不过上次刚好还剩余了三点莽夫点数，加起来刚好够十点，足够一次十连抽了。李浩也不墨迹，直接心中默念：“系统进行一次十连抽。”下一秒，一面虚幻的抽奖大转盘在系统空间中转动起来，叮。恭喜宿主成功进行十连抽一次，获得以下奖励。第四十二章，系统抽奖大爆发。丁，恭喜宿主获得三阶宠物成长灵果一箱三。丁，恭喜宿主获得十倍经验卡一。丁，恭喜宿主获得装备强化十二。丁，恭喜宿主获得技能强化卡三。丁，恭喜宿主获得金色传说级装备兰德里的假面。丁，恭喜宿主获得道具静心玩一。一连串的提示音出现在李浩的脑海中。下一秒，李浩的心中狂喜，忍不住爆出粗口：“卧槽，特么的大爆了！”与之前李浩多抽到保底不同，
，这次李浩是真正的抽到了几个高级的玩意，其中甚至出现了多种李浩从没见过的奖励。首先映入眼帘的就是三阶宠物成长灵果，这玩意李浩足足抽出了三箱，而且这每一个箱子居然都是集装箱，特么得，这三箱子灵果恐怕加起来有几万克吧。李浩随手拿出一枚灵果，查看起这玩意的介绍，真理之眼，三阶宠物成长灵果，含有少量进化元素的灵果。对妖兽和灵宠拥有强大的吸引力，长期服用该灵果能够增强宠物实力，并有极低概率增强宠物资质。这玩意不会专门是给大地之熊准备的吧？李浩撇了撇嘴，大地之熊虽然是什么都能吃的，但一直让它吃土，李浩心中也有些过意不去。而且这灵果看上去就很诱人，刚好可以给大地之熊换换口味，还能够促进小熊的成长呢。李浩想到这，立马将大地之熊召唤出来，随后又一口气拿出了数百克灵果，喵、哦。主人，你是发财了吗？果不其然，一看到房间里的那一堆灵果，元宵就迫不及待地冲了过来，随后狼吞虎咽地开始吃起来，一口就能吃下三四个果子，吃的是不亦乐乎。而李浩看着手中这枚拳头大小、散发出诱人香味的灵果，鬼使神差地咽了口口水。丫的，这玩意是真香啊！人应该也能吃点吧？李浩想了想，轻轻地咬了一口灵果，随后眼前一亮，将这枚灵果整个吞了进去。叮，恭喜宿主进食三阶宠物成长灵果一枚。体质增加 0.01 获得微量经验值。李浩，喂喂喂，什么鬼？我是人啊，为什么吃宠物灵果也能获得属性？我特么得成宠兽了。黑人问号连点 JPG。不过这玩意是真香啊，特么的还能增加经验值和体质。李浩稍微计算了一下，大概每吃一千颗三阶宠物灵果就能增加十点体质和一级的经验。这么算下来，李浩的眼睛陡然间亮了起来，随后发出嘿嘿嘿的怪笑。对一旁的大地之熊又在熊猫发出笑容道：“嘿嘿嘿，小猫咪，你也不介意主人我吃你一点果子吧？”李浩说罢，又拿起一枚果子吃了起来，一边吃一边查看起其余奖励的介绍：技能强化卡能够对任意神级以下的技能进行强化，并增强技能威力，对技能进行优化。咦，居然能够强化技能，这可是好东西啊！李浩心中默念一声使用，随后发现自己获得的所有技能中，居然只有两种技能后面出现了可强化的字眼。分别是闪光弹和治疗术。初级，嗯，看来系统奖励的技能和 X 级技能并不能使用强化卡，连黄金之躯也不能强化吗？李浩想了想，对治疗术，初级连续使用了两张技能强化卡，随后又对闪光术强化了一次，于是两项技能瞬间出现饿了翻天覆地的变化。强化治疗术加二，对目标进行治疗。对所有等级不超过自身的职业者释放时，能够瞬间恢复所有轻伤以下的伤势，并对重伤大幅度恢复，治疗效果可叠加。技能消耗十点蓝量，技能冷却十秒。卧槽，区区一个初级治疗术，居然强化成了这种神技！李浩吃了一惊。要知道，原本的初级治疗术强化效果极其有限，而现在的治疗术居然对重伤都能有效治疗，这治疗效果可以说是翻了十倍不止。啧啧，这种治疗效果恐怕都接近大师级的技能了吧？李浩心中轻叹，但李浩知道这还不是最关键的，最关键的是技能消耗和技能冷却。玩过网游的都知道，技能等级越高，技能消耗也越高，随之技能冷却时间也越长。但是经过强化之后的治疗术技能消耗，从原先的20点蓝量减少到了10点，就连冷却时间也从一分钟减少到了10秒。要知道，一点精神值就等于10点蓝量，这也就意味着李浩可以不间断的使用数百次强化治疗术，一口气用上百次治疗术。这特么得死人也给移活了吧？李浩吐槽道。他对于强化技能卡的表现很满意。随后，李浩又将目光看向了另一个技能——闪光弹。强化闪光弹加一光系法术，对目标发射一枚拳头大小的光弹，附带光系灼伤效果，对黑暗和妖魔类生物造成 300% 的技能伤害。技能消耗20点蓝量，技能冷却10秒。果不其然，对黑暗类生物伤害加成从 200% 提升到了 300%。蓝量也从30点降低到了20点，冷却时间从一分钟降低到了10秒。李浩心中一喜，原本这闪光弹对于李浩的消耗不低，而且技能威力有限，因此对于李浩来说是很鸡肋的。但现在强化闪光弹消耗变小，冷却时间也缩短，就连技能威力也变强了。因此，在对付黑暗类生物时，或许将会是李浩一个不错的远程攻击手段。忽这么看来的话，或许我要多学习一些低阶的技能了。李浩心中思索了一阵。原本李浩是对自己技能的选择有些迷茫的，想要获得更多强力的技能，但那些技能卷轴价格太贵，而且又不好购买。但现在不同了，李浩完全可以购买那些低阶的，但对自己有些帮助的技能。而这些技能在技能强化卡的加成下，最终可能会达到一种恐怖的地步。
，毕竟这种强化是没有上限的，每一种技能都可能发展到神级技能的威力。而最关键的是，这些技能消耗几乎没有。李浩似乎已经想象到了自己未来一连释放上百发威力堪比光系禁咒的技能后，依然脸部红心不跳的场面了。看完强化后的技能，李浩又收敛心思，将目光看向了本次抽奖得到的唯一一个装备——传说级装备——兰德里的假面。第43章：传说级装备——兰德里的假面。乖乖。这可是我第一次得到传说级别的装备啊！李浩激动地搓了搓手，随后查看起来。装备名称：兰德里的假面。装备类型：面具，传说级兰德里的套装之一，集齐五件可激活全部特效。装备属性：精神力加100。装备要求：无。装备技能词条一：假面变身。装备该面具后，你可以将自己的容貌、体型、气息完全变为另一个人的模样，并且所有神级以下的生物难以发现端倪。持续时间。24小时可自行终止，冷却时间24小时。装备技能词条二：兰德里的折磨，制造一个真假难分的梦境，让目标呈现其中。冷却时间24小时。介绍：传说级别的道神兰德里的套装之一，乃是居家旅行、杀人越货的必备神器。乖乖，这特么得一件装备就相当于任意伪装技能加无限阅读啊！特么得赚大了。李浩对这件兰德里的假面相当满意。最后一件道具了，静心丸。听起来好像是个药物。静心丸服用后迅速平复内心情绪，达到波澜不惊的境界。短短的一句介绍，让看看到后甚至有些摸不清头脑的感觉。但是李浩看到这个静心丸的介绍后，却沉默了下来。看到这枚药丸的一瞬间，李浩心中就明白，这恐怕是特意为他准备的。要知道，李浩现在最大的底牌是什么？那无疑就是绿巨人血统。变身绿巨人后，李浩拥有十倍到最高一百倍的属性加持。但绿巨人变身技能描述中最后的那一段介绍，却让李浩心中不免担心。凡人之躯，可战神明。注意不要被自己的情绪所迷失，否则你将永远的迷失在自己的愤怒之中，迷失在自身的愤怒之中，甚至失去自我。这显然不是李浩想看到的结局。因此，李浩在每次变身之后，都是短短的只用数秒钟，仅仅一拳就秒杀敌人。而李浩凭借着强大的意志力，自然不会受到影响。但李浩担心的是。万一以后遇到了难以战胜的敌人，可能会需要长时间战斗。万一李浩最终你迷失在愤怒之中，届时这没能够让李浩瞬间清醒的静心丸可就能保命了。李浩很小心的将静心丸放到空间戒指中，以备不时之需。咚咚咚，数分钟之后，李浩家的大门被敲响，门外传来猴子的声音：“喂，浩哥，浩哥，你喊我有啥事儿啊？”李浩听着门外的声音，翻了个白眼，随后回应道：“听到了，别他妈得拍了。”拍坏了门，你赔啊！李浩将侯宝玉请到大厅中，随后就看到了这货一脸显摆的表情。只见其一脸得意的说道：“嘿嘿，浩哥，你猜我现在什么等级了？”李浩还未回答，就见猴子迫不及待的说道：“小爷，我现在已经青铜三十级了，只差一步就能成为尊贵的白银阶职业者呀、啊！嘿嘿，我这个升级速度，恐怕在整个金陵市都是天才级别了吧？”李浩闻言，脸上露出一抹古怪之色，但猴子依旧滔滔不绝的说道。何止如此啊！老爷子更是花大价钱给我搞到了几只潜力上限在大师阶的灵宠，其中有一只我已经培养到白银阶了，所以小爷我啊，马上就打算去参加白银阶进阶任务了。说罢，猴子翘着二郎腿坐在沙发上，一副等待李浩震惊的表情。不过李浩依旧一立一脸淡定的坐在猴子对面，见到李浩这副表情，猴子有些不淡定了，他心中似乎想到了什么，颤颤巍巍的问道：“浩哥，你怎么不说话？等等。”你不会已经完成进阶任务了吧？李浩听后点了点头，却没说自己完成的是哪一个进阶任务。而见到李浩点头后，猴子大吃一惊，他理所当然的以为李浩完成的是白银阶的进阶任务，毕竟黄金阶的进阶任务那实在是太骇人听闻了。就算猴子对李浩很有信心，也觉得李浩起码在半年后才有机会晋升黄金阶才对。砰！猴子一屁股坐到了地上，随后用一副幽怨的眼神看着李浩道：“寄生欲和生号啊，寄生欲。”和生浩啊，我原本以为我这个速度就已经够变态了，没想到浩哥你更变态。看到猴子这一副夸张的表情，李浩翻了个白眼，说道：“好了，你别贫嘴了，这次喊你来是有好东西给你的。”见到李浩一脸严肃，猴子也立马变了脸色，搓了搓手，说道：“嘿嘿，浩哥在上，有啥好东西尽管给小弟吧。”李浩听后点了点头，随后回到卧室中，将还在睡觉的森林巨熊幼崽抱了出来。果不其然，一看到森林之熊幼崽后，猴子瞬间瞪大了眼睛，一脸难以置信的表情。这，这是大师级潜力的灵宠，不，这股气息
，这是宗师级宠物的灵宠。猴子瞬间来了精神，一脸渴望的将森林巨熊幼崽抱在了怀里，随后一脸贪婪的抚摸着，就像是一个多年的老色批见到绝世大美女一般。李浩对于猴子能够看出森林巨熊的潜力并不意外，毕竟猴子也是正儿八经的御兽师，如果连一只灵宠的潜力都看不出来的话，才叫奇怪了。不过猴子看到的也不是全部，他并未看出来这是一头变异的森林巨熊幼崽。是有意思机会成长到天王级的存在啊！灵宠的等阶划分和职业者类似，从低到高分别为：青铜阶、白银阶、黄金阶、大师阶、宗师阶、星耀阶、天王阶。而能够成长到天王阶的职业者，那绝对是一人敌城，能够坐镇一方的存在。因此，这只森林巨熊幼崽的价值难以估量。如果不是李浩拥有不知道比这头熊好了多少倍的大地之熊的话，恐怕还真不舍得给送出去。咕噜。侯宝玉看着这头巨熊幼崽后，咽了口口水，恋恋不舍地抚摸了半天后，还是艰难地对李浩说道：“浩哥，不，不行，这太贵重了，我不能要，你还是自己留着吧。”李浩看着猴子这一副又想要又拒绝的表情，顿时乐呵了，拍了拍猴子的肩膀说道：“浩哥，给你你就收着，这头幼崽虽然好，但对我用处不大，而且你也帮了我很多，咱俩的关系还在乎这些？”第四十四章，考核前夕，整装待发。听到李浩确实不在意之后，猴子才一把抱起了巨熊幼崽，一脸陶醉的表情，嘴里还嘟囔着：“好孩子，嘿嘿，真是个小可爱。”看着猴子这一副陶醉的样子，李浩顿时有些恶心，于是摆了摆手说道：“好家伙，好处你也收了，赶紧滚蛋吧！”看着李浩一脸嫌弃的表情，猴子嘿嘿笑了两声，由衷的感激道：“浩哥，你这真的太贵重了。我本来是打算进行困难级别的团队副本，队友都已经找好了。”但如果将这头棕熊培养到白银阶的话，恐怕地狱级别的副本也能尝试一番吧。李浩闻言点了点头。按照之前李浩通关进阶副本的经验来说，地狱级别的团队副本，其副本 BOSS 应该会是一头白银高阶的 BOSS。而御兽师对于培养灵宠有一套独有的技能和职业加成。此时距离职业者大学入学考核还有二十多天的时间，如果不惜一切代价的话，是有可能让巨熊幼崽成长到白银阶的。一旦这巨熊幼崽成长到白银阶，到时候媲美普通的白银高阶 BOSS 并不困难。于是李浩想了想，说道：“猴子，我觉得你可以尝试一下单人模式通关困难副本，对你来说应该简单一些，而且好处更大。单人模式吗？”听到李浩的话后，猴子若有所思的点了点头。片刻之后送走猴子，李浩独自一人在房间中沉思。送给猴子一只高阶的灵宠，李浩并不心疼。这灵宠虽好，但培养起来所需要耗费的资源太多，李浩没有这么多资源培养两只灵宠。其次，就算拿去市场上出售，也需要大量的时间来寻找买家。到时候一旦过了最佳契约时间，这灵宠可能就没什么用了。因此，反倒不如送给猴子当做人情。毕竟猴子也帮了自己很多，除了给了自己很多钱之外，还给了一本价值连城的呼吸法，那可是用钱都买不到的好东西。除此之外，此时距离职业者大学入学考核仅有二十多天的时间，而李浩想在这二十多天的时间内提升到大师阶，显然是不太可能的。因此，李浩现在要做的就是尽可能的提高职业者等级。呼，现在我的目标可不是江南直大的一等天才待遇了，我要试着争夺那唯一的特等天才待遇。李浩深吸一口气，心中暗自下定决心。就比如猴子那种实力，如果晋升白银阶的话，在整个金陵城都算得上是小天才级别，步入江南职业者大学，甚至争夺那一千个名额的三等天才待遇并不困难。而在获得李浩送的巨熊幼崽后，恐怕争夺那一百名二等天才待遇也说不定。而对李浩而言，一等天才待遇几乎是十拿九稳，难的却是特等天才待遇。李浩并无把握。究其原因，还是江南省每年可能出现的隐藏职业者，就比如隔壁临江市传出的那位觉醒玉龙师职业，并且与巨龙签订了契约的隐藏职业者。而那位天才，更是获得十皇之一的龙皇的亲自培养，资源更是不知比李浩多出多少。无论面对什么样的对手，我都一定要争夺那特等天才待遇。李浩握紧双拳，出身平凡的他知道。要想获取资源，就只有自己加倍的努力。李浩平复情绪，随后取出了几枚三阶的经验之石，继续修炼着。即便已经成为黄金阶职业者，但李浩心中对于变强的渴望依旧没有停止。秋去冬来，江南的秋天是短暂的，眨眼间二十多天过去，而距离职业者大学入学考试的时间也越发接近。直到江南职业者大学入学考试的前一天，李浩收到了来自猴子的电话：“喂，是浩哥吗？你今天来我家吧。”咱们一起去临江市参加入学考核。江南职业者大学就设在江南省的省会临江市，距离江南职大仅有数百公里的距离。李浩闻言考虑了一下，便同意了。出发前夕，李浩陪着妹妹吃了最后一顿午饭。小妹，我
：“老哥，我要去江南职业者大学念书了，等我在那边安排好，短则三五天，长则十来天，就见你过去好不？”饭桌上，李浩用一种商量的语气和李秋雨说着。虽然李浩万分不舍，也很想直接带着妹妹去临江市，但李浩毕竟没有去过那边，在那边人生地不熟的，总是要先安顿好，顺便再买个房子，才能把妹妹接过去。顺带一提，临江市作为江南省的省会。拥有江南直大这七所大学之一，也拥有者整个江南省 90% 的副本。也正是因为如此，大量的职业者在临江市聚集，甚至在街上骑自行车的大爷，说不定都是黄金街职业者。高阶职业者的大量聚集，伴随的是临江市的房价格外的高，其高档小区的一处商品房价格能高达上亿元。因此，李浩决定先在临江市买一套房子，等安顿好之后，再帮妹妹做好转学手续，最后再接妹妹过去。而在这段时间，李浩会拜托小龙、小虎两兄弟保护好自己的妹妹，以防有什么意外发生。听到李浩的话后，李秋雨张了张嘴，欲言又止，最后还是没能说出口，只是闷着头吃饭。知道了，老哥，你放心去吧，不要让我等太久。告别了妹妹之后，李浩收拾好了行李，便前往了猴子家中。刚靠近猴市庄园，李浩就看到了身穿休闲套装、梳着一头精致油头的猴子，看上去颇为像某部经典电影里的爆将。李浩看到这副打扮的猴子，顿时笑出了声，忍不住问道。猴哥啊，你这副打扮是要整哪出啊？却见暴将有些风骚的摆弄了一下自己的发型，随后用一副很懂得语气说道：“浩哥，你是不知道，临江市那可是真正的国际大都市啊。作为江南省的省会，可比我们金陵市发达多嘞。相比临江市而言，我们金陵市倒像是乡下了。所以，我们千万不能让城里人看不起啊！”嘿嘿，你看我这副打扮是不是很潮流？李浩闻言点了点头，认真的看了一眼猴子的穿搭。梳着一副精致的中分油头，上半身穿着白色衬衫，下半身是一条黑色的背带裤。李浩看了眼猴子空空如也的双手，不知为何，总觉得手上似乎缺了一个篮球。呃，城里人都是这副打扮吗？李浩虽然没去过城里，但是总觉得猴子的打扮比较别致。李浩也不知道真假，索性不再纠结，而是问道：“猴子，你啥时候去临江市啊？”“我买了两张去临江市的高铁票，今晚咱们就出发。”第四十五章。抵达考核广场，第一次淘汰。临江市距离江南省并不远，但两座城市并不是相连的，而是需要经过大片的荒野区域。而对于人类，人类而言，那些荒野是极其危险的，因为在荒野上，现实世界的封印是极其不稳定的，随处可见高危的降临副本，这就导致了会有大量的妖兽魔物活跃在荒野之中。准确来说，整个蓝星被人类掌握的地盘并不多，整个人类联盟只有七国十二域，总计十九个超大型的人类聚集地。除了这十九个人类聚集地，其余的陆地皆为存有着大量危险副本和妖兽的荒野，而在大海的深处，更是有着不计其数的恐怖海兽；而在大夏国，则有着围绕着七个职业者大学建立的七个集中的人类根据地。以江南直大为代表的江南省就是其中之一。虽说是一个省份，但每个城市之间的依然有着大片的荒野区域，而城市之间的通行是极其困难的，只有在固定有职业者小队肃清出的官道之中，才能安全通行。而城市之中最常见的通行方式，除了那固定的两条空中航线之外，平民之间通行主要还是靠地下高铁这种方式。但即便如此，每年死亡在官道之中的职业者和普通人也不在少数。而如同李浩这般，在一座城市中生活了18年也从未离开过城市的，也不在少数。甚至对于绝大部分的普通人而言，究其一生，也仅仅生活在一座城市中，未曾看过外面的世界。所以，咱们啥会坐高铁去临江市？高铁一天只有两班。错过这一班车，可就不好去临江市了。李浩催促道：“明天可就是正式考核时间了，再不去就来不及了。”听到李浩的话后，猴子脸上露出了一副渐渐的表情，随后拍了拍李浩的肩膀，用一副很牛皮的表情说道：“浩哥，咱们还坐啥高铁啊？直接坐飞机去临江市啊！我家刚好有一架私人飞机，预定了一个小时后的航线。”说罢，猴子指了指远处一块草坪上停着的小型私人飞机。李浩闻言愣了一下，目光看向远处。才惊讶地发现，侯氏庄园的草坪上已经有一架整装待发的私人飞机。喂喂喂，开玩笑的吧？你家老爷子能够有渠道搞到私人航线的名额？李浩吃了一惊，忍不住问道。却见猴子点了点头，说道：“侯氏集团的商业不仅在金陵市内有产业，在临江市内也有大量产业。而且我家老爷子打算未来将主要市场都铺设在临江市中。”听到猴子的话后，李浩顿时对侯氏集团的实力评价又提升了一个档次。要知道，城市之间的私人航线名额可不是这么容易申请的，因为在荒野之上，除了地面上拥有强大的妖兽之外，空中的妖兽更是恐怖。而想要安全从空中穿越，所需要的财力更加惊人
，每天都需要高阶的职业者定期清理航线。在李浩思考之际，不远处的侯老爷子则派人来催促道：“少爷，飞机已经准备好了，随时可以准备出发。”侯宝玉听后点了点头，随后对李浩说道：“浩哥，我们家这次是打算搬家去临江市了，以后就在临江市定居了。”说罢，猴子又问道：“对了，你妹妹呢？你这次去临江市，恐怕以后几年也会生活在那边吧？”不把你妹妹带上，刚好坐我家的飞机一起走。听到猴子的建议后，李浩有些心动，但最终还是摇了摇头，说道：“秋雨她还在读书呢，等我在临江市安顿好之后，再把她接过去比较好。”李浩虽然心中万分不舍，但还是决定自己先过去探探路。十分钟后，猴氏集团的私人飞机缓缓起飞，迅速的飞到数千米的高空之上。李浩坐在床边，从高空俯视着下方逐渐缩小的金陵城，直到飞到一定高度后，李浩才惊讶的发现。这座李浩生活了18年的城市外围，居然被一层层高耸入云的壁垒所完全包围着。这是保护一座城市免受妖兽袭击的重要保障——城市壁垒。这层壁垒厚数十米，高上千米，将整个金陵城都完全包围在其中。而李浩这么多年，居然一直生活在这样一座围城之中。看着下方的围城，李浩心中忽然想起了前世的一部名为《进击的 X 人》动漫。或许，整个金陵城中的人都是被圈养在围城中的温室花朵吧。李浩心中不由得升起了这么一个念头：“浩哥，要不要来包辣条？”就在李浩出神之际，一旁的猴子没心没肺地拿出一包辣条，嘴唇吃得流油，还问李浩需不需要。李浩愣了一下，摇了摇头，随即闭目养神起来。金陵城和临江市的距离并不远，如果坐地下高铁这种交通工具，仅需要两个小时的时间，而私人飞机显然更快。仅仅一个小时后，李浩便来到了临江市之中。飞机着陆后，猴子一脸热情地说道：“浩哥。”今晚和我住一起吧，明儿一大早咱们俩去江南直大参加报名吧。李浩想了想，随后点了点头。二人于是前往了一家距离江南直大很近的六星级酒店，一夜无话。第二天一早，李浩和猴子便抵达了江南直大。随即，李浩便被这惊人的人数所震惊了。李浩原本以为自己来得很早了，可到了广场上后才发现，原来他来的并不算早。此刻一眼望不到边的巨大广场上，密密麻麻的全是人，用人山人海来形容也不为过。即便是金陵市觉醒广场那天，所有的人数也不及此时的十分之一。李浩初步估计，此刻广场上起码有几十万人，这么多人都是来参加考核的。李浩惊诧道，却见猴子说道：“这里的绝大多数人都是来碰碰运气的，相比于能考入江南直大的天才而言，他们只是陪跑。”说罢，猴子又叹了口气，说道：“哎，不过每年的考核可浪费时间了。你看这么多人来参加考核，光是把他们刷下去就要好几天的时间。”李浩闻言点了点头。随后不再多言，耐心等待着。二人一直从早上七点等到上午十点钟，直到整个广场上都快装不下前来参加考核的学生后，李浩才终于见到了一个江南直大的官方考核人员。只见一位身穿一袭白袍、鹤发童颜的老者驾驭着一柄飞剑从远方飞来。而刚来到这广场上，老者仅说了一句话：“所有等阶在白银阶以下的同学，自行离去吧，你们被淘汰了。”第四十六章，天才云集，招生名额减半。老者的声音并不大。但却能够让每个人都听清楚。李浩看着高空之上御剑而来的这位老者，有些惊讶道：“这位大人物是谁啊？”一言就让整个广场上所有白银阶以下的都离开。要知道，江南直大以往的招生中也有一些青铜阶的职业者存在，而不招收白银阶以下的职业者，这似乎是第一次。听到李浩的话后，不远处一位身穿青衫、手拿折扇、书生打扮的少年说道：“这位是江南直大的校长李纯刚前辈。”李纯刚。李浩顿时被这名字吃了一惊，忍不住说道：“莫非江南直大的校长是一位绝世剑仙？”说话的书生少年闻言看了一眼李浩，似乎是觉得李浩样貌不凡，于是顿了顿，解释道：“不是，李成刚老爷子是一位传奇法师，只不过痴迷于几千年前一种名为 cosplay 的活动，所以才这副打扮。”李浩，不知为何，李浩从这位少年的语气中听出了一丝古怪之意。而另一边，整个广场上的绝大多数职业者们听到了李成刚的话后，顿时坐不住了。纷纷七嘴八舌道：“凭什么啊？我们千里迢迢前来参加考核，连个机会都不给吗？”“对啊，往年也没说必须要白银阶啊，这么重要的消息也不提前说，是不是有黑幕啊？”“就是，我天赋不凡，觉醒了稀有战斗职业双枪手，可就是因为修炼资源不够，才没能突破到白银阶的。你们江南直大这个规定太不合理了，这不就是让那些大家族出身的人走后门吗？不公平，不公平，绝对有黑幕！”一时间。整个广场上哀声不断，似乎所有的学生都在吐槽，而李浩则沉默不语，似乎也觉得一口气将所有白银阶以下的职业者
，筛掉有些不合理。但面对广场上源源不断的质疑，高空之上的老者只是呼出一口气，随后居然咧嘴说道：“他妈的，一群小兔崽子，在这和我玩明星！哼，老子说的话就是规则！”只见李淳刚大声喝道，所说之话如撞金钟一般，直抵人心。下一秒。只见这位前一秒还飘逸好似剑仙一般的李淳刚，不知从哪掏出了一根法杖，随后说道：“法则禁令，所有白银阶以下的考核学生离开此处广场。”话音刚落，短短数秒的时间，整个广场上原本数十万考生纷纷消失在原地。仅仅一个呼吸的时间，原本拥挤的广场瞬间变得宽阔了起来。整个广场上只剩下不到一万人。李浩站在原地，愣愣地看着这一幕，说不出话来。这，这高阶的职业者居然拥有如此伟力吗？居然仅仅一个挥手，就让数十万青铜阶的职业者离开了广场。在李浩吃惊之际，却见刚才说话的那位少年书生有些随意道：“仅仅是个大挪移术加高等传送阵的运用，这老爷子还是一如既往的酷爱装逼啊！”李浩听到这话后，顿时不免对这少年高看了几眼。这少年没有被传送走，起码也是白银阶以上，而且又拥有如此见识，恐怕出身很是不凡啊！而少年书生似乎是看穿了李浩心中的想法，于是拱了拱手说道。在下临江城诸葛青，请问阁下是？李浩见后也回礼道：“我是来自金陵城的李浩。”说罢，李浩又指了指一旁的猴子，介绍道：“这位是侯宝玉。”诸葛青听后，直接无视了侯宝玉，而是用一种稀奇的眼神看着李浩，忍不住问道：“哦，阁下就是百万中无一的那位光系牧师？今日一见，果然容貌甚伟啊！”李浩听后吃了一惊，没想到仅凭一个名字，这位诸葛青就知道了自己。莫非自己已经这么出名了？似乎是看出了李浩的疑惑，诸葛青说道：“李兄不必惊诧，整个江南省今年有天赋的职业者一共106人，而你正在其中，并且在无建立的排名上排名第12名。”李浩听后吃了一惊，没想到职业者的入学考核还未开始，居然遇到了如此深不可测的少年，居然掌握了江南省几乎所有的天才名单吗？不过，整个江南省在这少年口中能够称得上有天赋的学生才区区106人，恐怕这少年也是自视甚高啊！这少年。恐怕是我竞选那唯一的特等天才待遇的强大阻碍了。李浩心中顿时有了这么一个想法，但诸葛青对于李浩的想法并不清楚，而是看了一眼高空之上的李淳刚，朝着李浩问道：“李兄是不是对李淳刚老爷子刚才的做法有些疑惑呢？认为将所有白银阶以下的学生全都筛掉太过分了？”李浩听后点了点头，他确实是这么想的。却见诸葛青摇了摇头说道：“非也，非也，李兄你想一想，对于那些真正的天才而言。”在入学考核之前会达不到白银阶吗？或者说，之所以那些所谓的天才没达到白银阶，原因只有一个，那就是他们还不够天才。李浩听后愣了一下，随后皱眉沉思，发现果真如此。因为对于那些真正的天才而言，即便出身贫寒，但也会像李浩这般受到本市一些富豪或者强者的资助，因此跨入白银阶并不困难。而刚才那些被淘汰的人，说到底只有两种：第一，自己天赋不够。第二，自己有些天赋，但虚度光阴，不肯刻苦修炼之人。说到底，这两种人永远不可能成为强者。李浩心中快速闪过这些念头，随后明悟般的点了点头。原来如此，李淳刚前辈果然用意深远啊！话音未落，却见高空之上的那位前辈李淳刚，居然丝毫不在意自己形象的扣了扣鼻子，大大咧咧的说道：“特么的，终于清静了。刚才人那么多，看得老子都心烦。”李浩闻言，顿时收回了自己刚才的想法。他严重怀疑，这才是那些人被筛掉的真正原因。李淳刚丝毫不在意下方职业者学生们的反应，而是咧了咧嘴说道：“小兔崽子们，下面我再宣布一个消息：江南直大今年的招生名额减半，仅招收五千名职业者。”轰！此话一出，下方瞬间再次掀起轩然大波。第四十七章入万妖塔考核正式开始。之前开创先例，将所有白银阶以下的学生踢出考核范围，已经掀起轩然大波了。但现在倒好。通过考核成功入学的名额直接减半，从往年的一万人数减少到如今的五千人，这就难免使得以往那些有资格进入江南直大的天才，如今甚至直接连门都入不了。招生名额直接减半，这是要世界末日了吗？猴子被这一幕看呆了，完全没想到会这样，就连李浩都觉得有些不对劲。要知道，以往的每年招收一万人左右，那可是数千年来未曾变化过的，可今年为什么会改变？一定发生了什么我不知道的大事。李浩心中暗自想到。随后将目光看向一旁的诸葛青，发现其并不惊讶，似乎早有预料一般。却见飞行在高空之中的李淳刚宣布完这个消息后，哈哈大笑两声道：“小兔崽子们，大征之事来临了！你们生在了最好的时代，可惜可是最坏的时代。”
丢下了一句没头没脑的话后，李淳刚御剑远去，只留下一道背影。就在留在广场上的一众学生们摸不着头脑的时候，广场上忽然响起了一道广播通知：下面开始第一轮江南直大入学考核，考核内容万妖塔。话音刚落下不久，就在李浩疑惑之时，一个巨大的六芒星传送阵出现在广场之上。与此同时，一道提示音出现。下面开启第一阶段考核万妖塔，考核内容：尽量在万妖塔之中闯过更高层数。万妖塔，这是什么考核？为何与以往的不一样？就在李浩心中思考之际，只感觉周围的景象一阵变幻。下一秒，李浩就消失在了广场之上。而消失在广场上的，不仅仅是李浩一人，那剩下的八千名白银街之上的学生，全都消失在了广场上。就在学生们被传送到万妖塔副本之中时，江南直大某个巨大的房间中。数十名江南直大的老师、考核人员，此刻正在房间中静静地观看着一道光幕，而在光幕上正是此次参与考核的学生名单。哟，这诸葛青速度很快嘛，才刚传送进去不到三分钟，就闯到了第九层。不错，这龙皇的弟子，那位觉醒了玉龙师职业的麒麟龙也不错，闯到了第八层。嗯，除了他们以外，还有王语嫣、林秋月、牧尘这些人都表现得不错。这些考核老师们七嘴八舌地点评着参与考核的天才们。偶尔也有一些考核人员不确定地问道：“诸位，我们这次的考核方式真的没问题吗？有些参与考核的人恐怕连万妖塔是什么都不知道吧？这对他们会不会不公平？”“就是啊，诸如诸葛青、麒麟龙、牧尘这些出自大家族的孩子，自然情报较多，恐怕会在考核中占据不少优势吧？”对这些疑问，站在最前方一位身着紫袍的老师不屑地说道：“公平？你去荒野中狩猎的时候，那些妖兽会和你说公平吗？”咱们这是在考验他们的临场反应能力，而且资源有时候也是实力的一部分。此时，房间中几乎所有的老师们都聚精会神地看着屏幕上的光点和名字，想要找寻一些好的天才苗子，但也有例外。哈欠！只见一位坐在第一排、身着金色长袍、全身仿佛被圣洁之光笼罩的女子，慵懒地伸了个懒腰，随后漫不经心地说道：“那啥，你们先看着，我先去后面的沙发上睡会。”说罢，女子直接起身。朦胧的法袍勾勒出了玲珑有致的身体曲线，随后在一众老师们的沉默之中，走到了最后面睡大觉去了。对这位女子漫不经心的态度，老师们纷纷噤若寒蝉，闭口不语，纷纷将目光看向此次考核的负责人。感受着周围同僚们的目光，这为首的考核负责人硬着头皮说道：“谷子轩，这一届可是有一位觉醒了光系牧师职业的学生，你不要关注一下吗？”听到负责人的疑问后，谷子轩依旧不在意的挥了挥手，说道：“光系牧师而已，我大夏国数百亿人口。”几乎每两年就能出一两个光系牧师，你见到那些人入了我的法眼吗？至于这个小家伙，看看他的表现再说吧。听到谷子轩的话后，负责人顿时被噎了一下，心中想到：我是问你是否看得上这个光系牧师吗？我是想要让你注意一点考核老师的要求啊，哪有考核老师在考场上睡大觉的？心中吐槽了半天，这位负责人最终还是嘴角蠕动了一下，吐出了几个字：那啥，最近入冬了，记得盖条毯子，别感冒了。知道了，谷子轩漫不经心地说道：“一众考核老师，那啥，我累了也能睡会吗？”这时，一位新人考核老师弱弱地举起了手，小声地问道。考核负责人听后，顿时瞪大了眼睛，怒气冲冲地呵斥道：“你敢？喂喂喂，双标要不要这么彻底啊？”与此同时，万妖塔中，李浩对于外界发生的一切并不知晓，而在他踏入到这神秘空间之中时，就受到了一头未知生物的袭击。轰！只见在李浩落入万妖塔的一瞬间，一枚拳头大小的火球就直直的朝着李浩飞来。砰！炙热的火球准确的砸中了李浩的额头，将李浩的头发都烧掉了几根。什么鬼？刚进来就受到了攻击！李浩心中一凛，虽然刚才的攻击命中了要害，但李浩丝毫没有受伤。接近四百点的体质，让李浩能够无视这种程度的攻击。这个攻击强度大概在青铜阶和白银阶之中。李浩松了口气，也渐渐看清了周围的情景。这是一处有些诡异的森林，周围的树木很是高大，将光线遮挡了许多，使得周围看起来有些昏暗。而在这些高大树木的枝丫上，正活跃着数只浑身通红的猴子，对着李浩龇牙咧嘴着，滋滋，吱吱吱。就在李浩一头雾水时，周围适时的响起了提示音：万妖塔第一层通关要求，击败五只青铜阶三十级妖物火猴子。第四十八章，闯万妖塔，排名飙升。嗯，这种会口吐火球的怪物。就是火猴子吗？李浩心中一动，对着这些火猴子释放了真理之眼。种族火猴子，等阶青铜阶三十级，技能火球术火之爪。介绍
。生活在魔鬼森林中的火猴子，实力弱小，却喜欢主动攻击其他生物，喜好阴凉。评价：蝼蚁。第一层就是五只青铜三十级的妖兽吗？看到火猴子的属性后，李浩并没有轻松，反而露出了一丝疑惑之色。这万妖塔显然是需要一层一层往上面刷的，而第一层就出现了青铜阶三十级的怪物，而且还要同时击败五只，可以见得此次考核的难度有多夸张。而且更重要的是。这万妖塔该不会有一万层吧？怪不得要筛掉所有白银阶以下的职业者，否则光是这几只火猴子青铜阶职业者都对付不了吧？虽然这几只火猴子只是普通怪物，并没有 BOSS 模板，所以实力没有那么夸张，但对于青铜阶职业者依旧难以战胜。而且这考核内容似乎对辅助系职业者有些不公平啊！李浩摇了摇头，不再多想，喃喃道：“管他呢，反正对我没影响。”说罢，李浩一跃而起，朝着几只火猴子攻去。仅仅一秒钟时间就全部解决。丁，恭喜宿主击杀青铜阶三十级妖兽火猴子五只，增加微量经验。丁，您成功通关万妖塔第一层，用时一分零七秒，当前排名一千零七十七名。耳边传来几道提示音，下一秒李浩的身影就消失在了原地，出现在了万妖塔第二层。与此同时，外界广场上，数十位倒霉的辅助系职业者一脸狼狈的摔倒在地上，随后破口大骂：“这特么的什么鬼考核啊！”我他妈刚进去就出现了一个火球，都没反应过来就被秒了。哥们，我比你好一点，我看清了，那是几只青铜阶三十级火猴子。啧啧，不过可惜我不是他们的对手。就是啊，这考核太不公平了。我们辅助系职业者压根不擅长战斗，直接被秒了。这些倒霉蛋灰头土脸的坐在广场上吐槽着。半晌，一位考核老师的身影出现在这些学生前方，一脸平淡的说道：“骂够了没有？骂够了就好好回复你们的精神值。”我们当然知道，考核对你们辅助系职业者来说不是完全公平的，所以万妖塔只是你们考核的一部分。在接下来的一段时间里，还会有其他职业者被踢出万妖塔，而你们的任务就是尽全力治疗他们。我们将综合评估你们的治疗能力、精神值等等，以此来给予加分。听到考核老师的话后，这些上一秒还在抱怨的辅助系职业者们连忙闭嘴，纷纷取出恢复类的道具，开始恢复精神值。考核老师看到这一幕后，满意的点了点头。而正如这位老师所说，在接下来几乎每一分钟都有不少职业者被踢出万妖塔，他们纷纷身受重伤，却又不致命。而这些辅助系职业者们也因此派上了用场。不过，仅凭借着这些辅助系职业者的治疗能力，治疗这些受伤的职业者似乎还有些捉襟见肘。李浩对于外界的一切并不清楚，他此刻正运用真理之眼观察着眼前的几只怪物。五只青铜阶三十级的怪物长臂猿吗？看来这万妖塔也没这么困难。李浩一拳将这五只长臂猿锤爆。并没有感觉到这万妖塔第二层的难度比第一层高。万妖塔第三层，五只青铜阶三十级怪物青木蛇。万妖塔第四层，万妖塔第五层，李浩一口气闯过五层，终于在第六层时遇见了不一样的情况。咦，似乎还是青铜阶怪物火猴子，只是数量增加到了六只。李浩眨了眨眼，随后一拳轰出。万妖塔第七层，七只火猴子。万妖塔第八层，八只。万妖塔第九层，九只。终于，当抵达万妖塔第十层时，李浩终于遇见了与之前大为不同的情况：十只青铜阶三十级火猴子，以及一只青铜阶三十级的 BOSS 火猴子王。种族：火猴子王 ，BOSS 等阶：青铜阶三十级。技能：火球术。介绍：生活在魔鬼森林中的火猴子王，统御着其他火猴子，喜好阴凉。评价：蝼蚁。原来如此，每十层就会出现一只 BOSS 级别的怪物吗？这么说来，下一层就是。李浩心中若有所思，随后一拳轰出。丁，恭喜宿主获得微量经验，恭喜您成功闯过万妖塔第十层，用时零三秒，当前排名第二百七十九名。您可以选择在本层休息十分钟的时间，是否休息？否。李浩随口回答道。随着层数的越来越高，李浩的通关速度也越来越快，而李浩的排名与此同时也在飞速的上升着。当周围的情景再一次变化，李浩出现在了万妖塔第十一层。万妖塔第十一层。通关要求：击败五只白银阶一级的怪物，妙蛙龟。李浩一睁眼就看到了不远处的几只磨盘大小、背部生着青苔的巨大乌龟。种族：妙蛙龟，等阶：白银阶一级。技能：侵蚀防御，妙蛙种子。介绍：生性温和的妖物妙蛙龟，喜欢晒太阳，拥有着强大的防御能力。评价：蝼蚁。果然，第十一层就是白银阶的怪物了吗？这么说的话，等到第二十层的时候。遇见的对手应该就是白银阶三十级的 BOSS 了吧？李浩大致试探出了这座万妖塔副本的机制，于是不再犹豫。
对着不远处的几只妙蛙龟一拳轰出。恭喜您成功闯过万妖塔第十一层，用时零四秒，当前排名第一百七十九名。仅仅闯过一关，排名就上升了足足一百名。看来白银街的怪物已经开始逐渐对这些职业者们造成阻碍了。李浩看了一眼排名，喃喃道：“这样也好，如此我排名的上升速度才会越来越快。”下一秒。李浩一步迈出，来到万妖塔第十二层，第四十九章。这种闯关速度，他真的是个牧师。万妖塔第十二层，通关要求：击败五只白银阶五级的怪物，赤炎蝙蝠。听到耳边的提示音，李浩并没有丝毫意外，而是将目光看向了远处了几只红色的蝙蝠，低声呢喃道：“果然，按照这个规律，万妖塔第十一到第二十层之间都是白银级的怪物，只是等级和难度在逐步提升吗？”李浩想了想，内心轻声呼唤道。出来吧，元宵！喵呜！一只半米高的小熊猫从李浩手臂上的特殊空间中钻出，好奇的看了一眼四周后，亲密的在李浩的大腿上蹭了蹭。喂喂，别卖萌啊！这次可是有任务交给你的。大地之熊元宵脸上露出一抹人性化的疑惑之色，随后李浩指了指前面的蝙蝠，说道：“这几只小蝙蝠就交给你了，没问题吧？”对付这些白银阶的怪物，对李浩已经几乎没有什么难度，更不能提升李浩的实战经验。而这些怪物对于大地之熊来说，确实可以提升实战经验的。毕竟，虽然元宵此刻已经是黄金阶的灵宠，但除了吃就是睡，压根就没有什么战斗经验。而拿这些白银阶的怪物来给大地之熊练练手是刚好的。喵呜！大地之熊指了指不远处的几只蝙蝠，又指了指自己，似乎是在确认什么。李浩点了点头，说道：“去吧，让我见识一下你的实力。”大地之熊听后，顿时像撒了脱的小孩子一般。又冲又撞的朝着那几只蝙蝠冲过去。对于刚出生几个月的大地之熊而言，外界的一切都很令他好奇。砰！只见大地之熊肥胖可爱的小身材却意外的灵活，一个飞跃跳到数米高，随后一巴掌拍出，似乎想把那几只蝙蝠拍下来。但毕竟赤炎蝙蝠是飞行生物，它们从大地之熊的身上嗅出了危险的味道，随后疯狂的派送着翅膀，居然完全躲过了大地之熊的攻击。大地之熊幼崽明显愣了一下，回头看了一眼自己的主人李浩。似乎是从李浩心中感觉到了一丝不愉悦，于是元宵更加卖力地挥舞着爪子，想要将蝙蝠击中。哼哧哼哧，元宵足足跳了数分钟，但面对灵活而又小巧的赤炎蝙蝠，压根没法击中。眼看着李浩的脸色越来越黑，大地之熊顿时急了，只见其怒吼一声，身上闪过黄色的光芒。随后，在 0.5 秒的时间内，大地之熊周围的土地上长出了足足七八根数米高、一米多粗的巨大土刺。其尖锐的尖端瞬间刺穿了五只赤炎蝙蝠的身体。恭喜您成功闯过万妖塔第十二层，用时五分零三秒，当前排名第一百六十八名。看着猛然间发威的元宵，李浩的眼中闪过一抹疑惑之色。这土刺技能乃是大地之熊的天赋，其召唤的速度未免也太快了吧！要知道，哪怕是土系的魔法师，也难以顺发这种魔法。或许只有天王级别的魔法师才能做到如此快的魔法释放吧。有点意思。看来大地之熊在土系魔法上的天赋比我想象中的还高。眼看着瞬间击杀了五只蝙蝠，元宵蹦蹦哒哒的跑到了李浩的身边，再度用额头蹭了蹭李浩的大腿。喵、哦，主人，你看我多厉害！眼看着元宵这一副求夸夸、求抱抱的模样，李浩没好气的说道：“杀几只白银阶的蝙蝠还用半天？你真给大地之熊丢人！”听到李浩的训斥，元宵顿时急了，伸出爪子，不停的比划着什么，一边比划还一边叫：“喵呜喵呜！”不能怪元宵，是那些小东西会飞，元宵可不会飞。眼看元宵一副不经斗的表情，李浩这才笑了笑，摸了摸元宵的头，说道：“好啦，接下来就靠你了，我倒要看看以你的实力能闯到第几层。”元宵跃跃欲试的捏了捏小爪子，喵呜。看着元宵的态度，李浩很满意，心中不由得想到：“嗯，江南直大用万妖塔来考验我，而我用万妖塔来考验元宵，这很合理。”一人一猫的身影一闪。再度出现在万妖塔第十三层，恭喜您闯过万妖塔第十四层，用时四分零三秒，当前排名第一百五十六名。恭喜您闯过万妖塔第十五层，用时三分零六秒，当前排名第一百三十二名。恭喜您，恭喜您！李浩带着大地之熊一口气闯了数关，很快来到了万妖塔第十九层，而这一层的对手就已经是九头白银阶二十级的妖兽绝地虫，种族绝地虫，等阶白银级二十级，技能。绝地吃土土蛋，介绍：外表丑陋，但却实力不弱的虫子，擅长在土地之中穿梭，保命能力极强。评价：蝼蚁。李浩看着远处那八九只长相类似蚯蚓，但却足足有水桶粗细，十多米长的巨大虫子，心中只觉得一阵恶心。
，而已经有了初步战斗经验的元宵，压根不用李浩指挥，直接就冲向了那几只绝地虫。只见元宵四肢触碰地面，身上发出土黄色的光芒，随后怒吼一声：“喵呜！”轰隆隆，刹那间，方圆百米之内仿佛发生了八级大地震一般剧烈的晃动，随后周围的地形开始迅速的变化。原本平整的土地似乎塑造出了一个巨大的笼子，笼子上面覆盖了一层异样的光芒，将所有的绝地虫都关在了其中。随后，那巨大的土龙开始层层坍塌、压缩，轰！又是一阵爆炸巨响，整个土龙消失不见，而随之一起消失的还有那九只绝地虫。叮！恭喜您成功闯过万妖塔第十九层，用时二十三秒，当前排名第四十九名。李浩看着大发神威的元宵，眼中露出一抹惊诧之色。这就是土地塑造天赋吗？居然恐怖如斯！不知为何，李浩似乎是想到了前世的某部热血海贼动漫，某个飞天狮子海贼的招牌技能似乎就能控制地形，这和刚才的大地之雄的招数很是类似。啧啧，看来大地之雄对土元素的掌控还要超出我的想象。李浩轻叹一声，下一秒，一人一猫的身影出现在了万妖塔第二十层。与此同时，外界，张老师，你快来看一下，又有一个学生闯到了第二十层了。一位负责老师呼唤道：“吵什么吵？别大惊小怪，这都快五十个了。”考核负责人嘟囔道：“可可这次不一样啊！这次闯到第二十关的是那个李浩，他的职业是光系牧师。”第五十章，震惊的考核老师们，这才刚刚开始。什么？他还没被淘汰？这怎么可能？一个辅助系职业者怎么可能闯到第二十层？他是怎么击败前面那些怪物的？这一次，连考核的负责人都不淡定了。只见其愣愣地看着光幕上的排名，上面清晰地记录着：李浩，当前排名第49名，通关记录万妖塔第19关。这，这李浩的确是一个光系牧师，我记得没错。他是今年精灵市唯一的一个种子选手。考核负责人沉吟数秒，随后又提出了一个疑问道：“我记得万妖塔第19层的怪物是九只绝地虫吧？”“没错，是绝地虫。这种生物防御力极强，而且能够躲在几十米深的地底。”哪怕是一般的黄金阶职业者，都可能拿他们没办法。有老师在一旁附和回答道：“如果是一般的职业者，考核学生能够击败这些绝地虫，他们或许并不惊讶，因为此次参与考核的学生实力在白银阶高级的不在少数。而对于那些战斗职业者而言，只要在绝地虫深入地底之前将他们全数击杀就行了。其余的那些通关者几乎也都是这么做的。而李浩就不同了，他的职业可是没什么攻击力的光系牧师啊，妥妥的神级奶爸。可一个奶爸拥有这么强大的攻击力。”能够秒杀九只绝地虫，奇怪，真是太奇怪了。这个李浩有点东西啊，是一匹黑马啊！周围的老师们议论纷纷，显然对李浩如何办到的很是好奇。吵什么吵？不过是击败了几只小虫子而已，一副没见过世面的样子。就在众多老师争论之时，在会议室的最后方传来了一道性感慵懒的身影。只见刚刚睡醒的谷子轩打了个哈欠，神态中还有些妩媚。他有些嫌弃的看了一眼其余的考核老师，出声解释道。对于一名光系牧师而言，成功闯过万妖塔第19层的方式有很多，比如这位李浩已经是一位黄金阶职业者了，又或者又拥有一个实力强大的灵宠，又或者他从副本中获得了某个强大的道具和技能。谷子轩摆了摆手，随后看向前方的考核老师们说道：“怎么说，你们也是一群宗师级别的老牌职业者了，用得着如此大惊小怪吗？”话说的很难听，一出口就好像把所有的考核老师都得罪了，但这群考核老师们非但不生气。反而有些佩服的说道：“不愧是古小姐，这份见识厉害。”“对啊，黄金阶的光系牧师，我怎么没想到呢？”“天哪，这李浩也是黄金阶，这岂不是意味着我们江南省今年考核的学生中，一共有四位黄金阶的存在了？”听到周围同事们的议论后，有老师疑惑道：“四位，除了这李浩外，还有那位龙皇之徒麒麟龙，还有那位道家传人道双叔，这才三位啊！”这时，有其他老师解释道：“你不会还不知道吧？”那位诸葛家的传人诸葛天算也在这次考核中。什么？诸葛家此子诸葛天算，他不在京都待着，跑来我们江南省是什么回事？这，这岂不是意味着这次考核的第一名已经预定了？听到这位老师的话后，其他老师也点头，纷纷同意道：“对啊，这次咱们江南省的考核真是藏龙卧虎啊！往年一年最多一个的黄金阶职业者，今年居然有足足四位。哎，就像校长大人说的那样，大争之时必出妖孽啊！”我们都老了。就在其余老师们讨论的时候，坐在最后排沙发上的谷子轩已经端坐起来，一双美眸紧紧地盯着那块大屏幕，口中喃喃道：“李浩，出身平凡，在孤儿院长大，有一个没有血脉关系的妹妹吗？今年还真是有点看头了。”
。显然，和谷子轩之前所说的不一样，他其实一直都在默默的关注着李浩，甚至在李浩觉醒为光系牧师的第二天，他就知道了李浩这个人。这是因为光系牧师实在是太少，每年最多也只有那么一个人觉醒，因此他每年其实都会关注，但一连关注了十几年，他却没有找到一个符合条件的。而今年这一次的光系牧师李浩似乎有些不同。如果我没记错的话，万妖塔第二十层关着的应该是一只白银阶三十级的 BOSS 夺心魔吧？谷子轩提起了一点精神，继续关注起了李浩。与此同时，万妖塔第二十层，万妖塔第二十层通关要求击败白银阶三十级 BOSS 夺心魔。夺心魔！李浩愣了一瞬，随后看向了远处某个张小好似小鬼、头身双脚的狰狞怪物。真理之眼发动，种族夺心魔，等阶白银阶三十级，技能摄心术。恶魔之爪，介绍来自无尽深渊第三层的弱小恶魔夺心魔，喜好吞噬人的心脏，惧怕黑暗。评价弱小，果然白银阶三十级的 BOSS 已经不是蝼蚁评价，而是弱小了吗？李浩想了想，也不打算直接出手，而是将目光看向了大地之雄元宵。喵呜！元宵心领神会，随后高高跃起，朝着夺心魔攻去。夺心魔不愧为白银阶三十的 BOSS， 而且因为其恶魔种族血脉不凡，所以。无论是其四维属性还是技能，在白银阶中都算得上是强大的，但相比于夺心魔而言，身为大地之雄的元宵显然强的不止一筹。这是可以和巨龙相比的传奇生物啊！如今等级已经来到黄金阶二十级的元宵，其综合实力甚至堪比一只黄金阶三十级的强大 BOSS。摄心术！只见大地之雄和夺心魔交战在一起的瞬间，夺心魔就发动了这门血脉天赋。摄心术使用恶魔气息对目标进行威慑。威慑时长一到十秒不等，是双方精神而定。在夺心魔发动摄心术后，元宵的攻击仅仅愣了一瞬间，但却被夺心魔抓住机会，用恶魔之爪在元宵的胸口留下了一道浅浅的血痕。这道血痕几乎没造成什么伤害，但却激怒了元宵。喵吼！愤怒的大地之雄张大了嘴巴，一声怒吼出现。大地咆哮。和摄心术不同，大地之雄的咆哮声直接穿透夺心魔的心灵，让其脸色苍白的站在原地无法动弹。下一秒。一只巨大的熊掌靠近，与此同时，外界、会议室中一众考核老师议论纷纷。快看，李浩他居然闯过了万妖塔第二十层，这这才不到一分钟的时间吧，他就击败了夺心魔。第五十一章，黄金阶天才牧师什么时候有这种战斗力了？果然，李浩绝对已经是一名黄金阶的光系牧师了。谷子轩美眸紧紧的盯着光幕排名，喃喃道：“在他看来，能够在短短一分钟的时间内击败夺心魔。”李浩绝对有某个威力很强的光系攻击技能，而这种威力的攻击技能，起码要到黄金阶才能够学习。再加上光系法术对于恶魔类生物的伤害加成效果，这恐怕才能使得李浩拥有如此秒杀夺心魔的能力。但事实上，李浩压根没有自己出手，他仅仅是靠着自己养的灵宠就过了这一关。恐怕任凭谷子轩如何猜测，也想不到李浩会获得一个堪比巨龙的灵宠。但即便如此，谷子轩此时也已经对李浩刮目相看，喃喃道。如此实力，如果精神力还不俗的话，倒真的可以做我的徒弟。此时，谷子轩已经起了收李浩为徒的心思。如果这件事被其他职业者知道了，恐怕整个江南省职业者协会都会掀起轩然大波。谷子轩是何人啊？是江南职大的特级教授，地位堪比副校长、院长之流的存在啊！想拜入谷子轩麾下的辅助系职业者不止多几何，但却没有一个人能够入他法眼的。不仅仅是因为谷子轩美貌惊人，更是因为。他是大夏国有史以来最年轻的星耀阶辅助职业者，更是仅仅差一步就能够踏入天王阶的存在。当然，此时的李浩并不知道外界有一个大美人想要收他为徒。此时，李浩只是在万妖塔中继续前进着。恭喜您成功通关万妖塔第二十层，用时四十三秒，当前排名第十二名。听着耳边的提示音，李浩心中诧异：咦，居然除了我以外，还有足足十一个职业者有能力击败白银阶三十级的 BOSS 吗？果然。大夏国真是藏龙卧虎啊！李浩本以为击败夺心魔之后，他会一步踏入前十，但现在看起来，那些人可比他想象中还要厉害一些。下一秒，一人一猫的身影出现在万妖塔第二十一层。万妖塔第二十一层通关要求：击败五只黄金阶一级的科尔巨蜥，种族科尔巨蜥，等阶黄金阶一级，技能蛮力剧毒唾液。介绍：生活在热带地区的强大妖兽，拥有恐怖的力量和让职业者闻风丧胆的毒液。据说体内含有一丝巨龙血脉，实力不弱。李浩朝着不远处的森林望去，果然看到了几条体长数米、长相可怖的巨蜥。这就是科尔巨蜥吗？体内居然含有巨龙血脉，有点意思。
。不过，大地之雄可是能够和巨龙比肩的存在啊！李浩丝毫不慌，拍了拍元宵的肩膀，说道：“交给你了，速度解决。”喵呜！元宵低吼一声，随后朝着几头巨蜥缓慢靠近。和之前那些白银阶的怪物不同，大地之雄从眼前的这几头巨蜥身上感受到了若有若无的威胁之意。这毕竟是黄金阶的怪物，一次性还有足足五头。其剧毒是有有可能突破大地之雄的防御的。元宵想了想，随后怒吼一声，身体上刹那间闪过猩红的光芒。喵呜！野兽形态。只见元宵怒吼一声后，体型发生了巨大的变化。短短数秒钟的时间，就从一头不到半米、憨态可掬的小熊猫，变成了一头直立身高接近三米、浑身粗壮、堪比巨型熊猫的存在。这是元宵第一次使用完全体的形态面对敌人。吼！只见元宵怒吼一声，身体化作一道残影。朝着几头巨蜥冲去，而那几头巨蜥也从元宵的身上感觉到了浓浓的危险，准备开始反抗。然而，反抗终归是无用的。完全体形态下，大地之雄那强悍的肉体力量，配合上那颗撕碎钢铁的利爪，轻而易举地将这些巨蜥开膛破肚。短短几个呼吸的时间，五头黄金阶的巨蜥就死在了大地之雄的身下。吼吼，主人，你看我帅不帅？元宵踩在科尔巨蜥的尸体上，指了指自己的脑袋。李浩见状，嘴角上扬。夸赞道：“还不赖，恭喜您成功通关万妖塔第二十一层，用时三十六秒，当前排名第八名，已经杀入前十了吗？”李浩嘴角微微上扬，带着大地之雄再度进入下一层。与此同时，外界会议室中，整个会议室中再度发出惊呼：“快，快看，这个李浩居然又闯过了一层！这一次居然用时更短，仅仅半分钟多一点就击败了科尔巨蜥。”考核老师们纷纷围绕在光幕前，惊叹不已。开始七嘴八舌的讨论着，果然，这李浩果真是一匹黑马，他的实战能力恐怕在这一届学生中足以排进前五。何止啊！我觉得除了那三位之外，应该就属李浩最强了。这一届一等天才待遇名额绝对有他一份。和天下所有的老师一样，这些江南直大的考核老师从不吝啬于对于优等生的夸赞。就在老师们夸赞不已时，人群中忽然冒出了一个悠悠的声音：“各位，你们是不是忘了什么？”这李浩的职业可是光系牧师，是个辅助系职业者。此话一出，会议室顿时安静了下来，连针掉在地上的声音都变得清晰可闻。咕噜，有老师忍不住咽了口口水。是啊，拥有如此战斗能力的家伙，居然是个牧师。他们其实是知道这一点的，但实在是李浩的实战表现太过于惊人，让他们压根忽视了这一点。此时，所有老师的目光都不约而同地瞟向了会议室后方的那道倩影。不知何时，谷子轩已经站了起来。看着那道光幕排名，不知道在想些什么。如果说之前李浩击败白银阶 BOSS 夺心魔还能用光系克制来形容，可眼前李浩再度秒杀五只黄金阶的巨蜥，该怎么解释呢？谷子轩微微闭眼，呼吸也变得有些急促。就在这时，会议室再度传来一声惊呼：“快看，李浩的排名又上升了！他他通关了万妖塔第二十三层。”第五十二章，想收李浩为徒。谷子轩的考虑，他他通关了万妖塔第二十三层。用时同样不到一分钟。听到这句话后，谷子轩豁然睁开眼睛，美眸牢牢地盯着排名。此时，李浩已经成功地排到了此次考核排名的第七名。凭借着辅助系职业者的身份，杀入万妖塔实战考核前十，此等之事前所未有。然而，还未等谷子轩平复自己的心跳，耳边再度传来老师们的惊呼：“李浩又通关了一层，他已经进入万妖塔第二十五层了。”此话一出，谷子轩再也坐不住了。只见其不知何时已经从会议室后方走到了最前方，语气坚定地说道：“这个李浩我要了。这次入学考核之后，他就是我的大弟子。”此话一出，其余考核老师纷纷惊讶，同时眼中带有一丝羡慕之色。没错，就是羡慕。同样身为江南直大的老师，但是实力和天赋是完全不同的。这些考核老师们大多数天赋有限，能成为江南直大老师已经不容易。而对于谷子轩这等人而言，江南直大老师仅仅是一个挂名而已。可有可无，因为在他的身后有更多的资源和能量。十年前，江南直大的辅助系并不出名，甚至在七所职业者大学中排名末流。而如今，江南直大的辅助系已经一跃成为七所直大的第一名，唯有最强的京都直大能够和江南直大媲美。而这一切，仅仅是因为江南直大多出了一个谷子轩。谷子轩一人可以撑得起江南直大整个辅助系半边天。也正因为如此，这些考核老师们才对谷子轩如此尊敬。身为光系牧师，居然有如此强大的战斗能力，到底是什么原因呢？谷子轩眼中闪过一抹疑惑之色，喃喃道：“莫非是那种可能？”谷子轩猛地想到了什么，随后脸色一变，不再多言
，而是静静地看着光幕排名。而其他老师看到谷子轩这奇怪的反应，也是一脸疑惑，却不知该问些什么，于是也接着看起了万妖塔的排名光幕。此时，距离万妖塔的考核已经过去了数个小时，而还仍然在挑战的职业者已经不足百人，而这一百人中，绝大多数都是在艰难战斗。通过一关都需要花费很长时间，更有甚者，每过一关就开始休息，并且不断使用恢复类道具进行回复，希望能够多闯过一两层。对于这些学生，考核老师们也都知道，但此时几乎所有的考核老师目光都紧紧盯着光幕的前几名来看。万妖塔排名如下：第一名，诸葛天算，通关万妖塔第三十一层；第二名，麒麟龙，通关万妖塔第二十九层；第三名，道双书，通关万妖塔第二十九层。第四名，李浩通关万妖塔第二十五层。没错，李浩的排名此刻已经来到了万妖塔排名第四名，这意味着李浩的通关速度在八千名参考学生中排名第四。当然，或许除了这四人之外，还有一些学生能够抵达诸如万妖塔第二十九层般的存在，但他们此时通关速度不快，证明已经感觉到了吃力。或许用尽底牌才能够通关万妖塔第二十九层也说不定。但对于李浩四人而言，此刻的成绩还远远不是极限。啧啧，诸葛天算不愧为诸葛家年轻一代的天骄啊！这通关速度简直就是碾压了其他考生。有考核老师看着排名说道：“对啊，不过麒麟龙、道双叔二人也很强了，他们闯过三十关，问题应该也不大。就是不知道李浩他的极限到底在哪里，能否闯过万妖塔第三十关？万妖塔第三十层乃是一头实力不俗的黄金阶三十级 BOSS。黄金阶三十级 BOSS 通常情况下，非黄金阶职业者不能挑战。”而且是需要一队十人满编的职业者小队才能够战神，毕竟 BOSS 因为有模板加持，属性比普通怪物强大了不知多少。但对于那些顶级的天才，则可以独立击杀同等级的 BOSS。比如说麒麟龙，他所契约的一头巨龙灵宠已经拥有了黄金阶实力，而在同级之中，巨龙几乎无敌，所以他有巨龙的帮助，击败黄金阶 BOSS 并不困难。又或者是另一位天骄道双叔，也是一位强大的隐藏职业者，击败同级别的黄金阶 BOSS 也并不困难。快看，道双叔和麒麟龙也通过第三十层了，他们几乎是同时通过的。李李浩已经来到了万妖塔第二十八层，而且他的通关速度几乎丝毫没有减弱。这李浩他真的是一位辅助系职业者。整个会议室中是不是传出惊呼声？饶是这群考核导师资历悠久，不知道见识过多少大场面，但如此神仙打架的局面，依旧是惊呆了他们这群吃瓜观众。而且由于万妖塔的特殊性。他们并不能够看到万妖塔中的真实战斗情况，只能够凭借着考核学生们的通关速度，以此来对通关的情况进行推测。而在会议室中的一众老师们观看之际，外界的广场上也是一阵热闹。哎呦喂，我的老妖啊！快，快帮我治疗一下！马德，第二十一层居然就有黄金阶的怪物了，这还怎么打？兄弟，你闯过了第多少层？我勉强过了十九层，第二十层白银阶 BOSS 没打过。嘿嘿，我比你好一点。底牌进出才过了第二十层，被第二十一层的 BOSS 打了出来。不过我这次通过入学考试，应该是稳了。广场上的病号们纷纷讨论着，是不是还传出一声声哀嚎？万妖塔虽然能够保证这些参与考核的学生们不死，但受伤却是在所难免的，甚至有运气不好的被开膛破肚，身受重伤也不在少数。因此，除了这批战斗职业者，广场上最先被赶出来的辅助系职业者们也热火朝天的忙碌起来。胡兄弟，我精神力不够了。北边还有两个伤号需要治疗，你去吧，让我休息休息。兄弟别说了，特么的老子已经快累瘫了，短短几个小时我就已经救了上百个病号了。特么的家里的牛也没这么累啊，就是，哪有耕坏的地，只有累坏的牛啊！广场上的辅助系职业者们纷纷苦不堪言，他们从未接连不断的救助这么多病号，以至于精神力都快枯竭了。当然，也有少部分天赋出众或者毅力惊人的辅助职业者还在坚持着。而此时，广场上的人群中。正有一个瘦不拉几的身影在人群中不断穿梭着，一边找人，一边还问着：“哥们，你有没有见过一位身高两米多、长得有点帅的男人？那是我兄弟。”“什么？没见过。”“好嘞，我接着找。”第53章：李浩的极限。众人的猜测。没错，这位在广场上不断找寻李浩的人正是猴子。只见其额头上打着绷带，脸上还时不时的露出疑惑之色，喃喃道：“咦，浩哥呢？我这都找了几十分钟了。”怎么还没见过他？不对劲啊！浩哥是个辅助职业者，应该出来的比较早才对。猴子此时一脸疑惑，但还在寻找着。此次他在万妖塔中的排名表现不可谓不出色，足足闯到了第22关。
，在遇到了五只黄金阶十级的怪物后，才终于顶不住压力，被迫退出。而他能够闯到如此层数，李浩送给他的那头森林巨熊又在鞠躬致伟。在侯氏集团不惜代价的资源堆砌之下，这头小熊已经成为了一头白银阶的强大灵宠。也正是凭借着这头灵宠，猴子才击败了白银阶三十级的 BOSS， 正式跨入了天才之列。而与此同时，万妖塔中。李浩对于外界的情况并不清楚，他此刻正一脸好奇地听着耳边的提示音。恭喜您成功闯过万妖塔第28层，通关时长1分08秒，您的排名为第四名。咦，我已经一连闯过了四五关了，居然还是第四名吗？看来剩下的那几位都是真正的天才了。想到这，李浩眼中也闪过一丝攀比之意，喃喃道：“也好，就让我看看大夏国真正的天才们究竟有多厉害吧。毕竟那特等天才待遇可是只有一个名额的。”李浩心中一动，来到了万妖塔第29层。万妖塔第29层通关要求：击败九只黄金阶二十级的妖兽火焰灵猴。李浩闻言，看向不远处的树上，正是几个体型堪比猩猩的猴子在树上吃着果子。而李浩一个眼神，大地之熊已经一跃而起，朝着猴群攻击而去。数分钟后，万妖塔第29层一片狼藉，而李浩的耳边也传来提示：恭喜您成功通关第29层，通关时长5分08秒。当前排名第四名，还是第四名吗？李浩摸了摸鼻子，看着远处踩在猴子尸体上、耀武扬威的元宵，若有所思。同时，战胜九只同等级的火焰灵猴，即便是以大地之雄的血统，也需要一番手脚。毕竟元宵此刻也才堪堪黄金阶二十级。哦不，击杀了如此多的怪物，元宵的等级也提升了一级，来到了黄金阶二十一级。所以，下一层的对手就是一头黄金阶三十级的 BOSS 了吧？李浩看着并未受伤的大地之雄。心中升起一番考验的意味，来吧，元宵，让我看看你的极限在哪里。比你还高出十来级的黄金阶 BOSS， 你能否战胜？李浩不再犹豫，一人一猫跨入了万妖塔第三十层。万妖塔第三十层通关要求：击败黄金阶三十级 BOSS 雷班虎。李浩闻言，朝着数十米外看去，就看到在数十米外的一块巨石上，一只体长五米左右、浑身长着紫色斑点的老虎在打盹，正是黄金阶三十级 BOSS 雷班虎。真理之眼发动。种族雷班虎，等阶黄金阶三十级，技能虎尾鞭，雷霆之力。介绍：生活在雷之森的恐怖巨虎，体内拥有着吸纳雷霆的力量。评价较强。李浩看了一眼远处的老虎，心中有些感慨。果然，黄金阶三十级的 BOSS 在副本的评价中已经能够称得上强这个字了。去吧，元宵，让我看看你的真正实力。吼吼！元宵怒吼一声，随后朝着雷班虎冲去。黄金阶三十级的 BOSS 雷班虎，其属性已经完全不逊色于此时的元宵了，甚至速度属性比元宵还要高出许多。这对于元宵而言将会是一场大战，但李浩却没有丝毫出手的打算，因为在他心中，潜力堪比巨龙的大地之雄远不止如此。虽然刚开始元宵会因为缺乏战斗经验而显得狼狈，但一路上大战过来，元宵的战斗经验已经有了十足的提升，足够和雷班虎一战了。就在李浩观看着大地之雄和雷班虎的大战时，外界会议室的老师们再度惊叹：“快快看，李浩，他成功的闯过了第29层，他即将挑战第30层的黄金阶 BOSS。”会议室中传来考核老师难以置信的声音：“天哪，他的职业真的是光系牧师？莫不是觉醒的时候弄错了？”已经有考核老师开始怀疑：“你脑子坏掉了吧？觉醒测试怎么会错？”有其他老师反驳：“不过，李浩的闯关应该就到此为止了。”凭借着光系牧师职业，居然闯过了万妖塔第二十九层，这份天赋惊人。但问题是，万妖塔第三十层可是黄金阶的 BOSS， 就算他是黄金阶职业者，也绝对过不了。没错，而且李浩的闯关速度已经越来越慢，他闯过第二十九层已经花了这么久，三十层绝对不可能闯过。越来越多的考核老师开始不看好李浩，在心中肯定李浩最多也就闯到如此成绩。毕竟黄金阶三十级的 BOSS， 同等级职业者能够击败。已经算是天赋异禀，并且极其有战斗天赋的天才了。至于辅助系职业者单挑同等级 BOSS 而战胜之，闻所未闻。你们能不能不要吵了？太聒噪了！就在这时，人群中传来一道女声。听到这呵斥声之后，考核老师们纷纷闭嘴，噤若寒蝉。说话之人正是谷子轩。只见其峨眉紧皱，有些不耐烦道：“亏你们还是考核老师呢，能不能安静一点，好好看排名不行吗？”谷子轩冷哼一声后，不再说话。而是有些心不在焉的看起了排名。此时，谷子轩的心情是复杂的。他看着在此次排名中大放异彩的李浩，喃喃道：“此刻，你面临的敌人可是黄金阶三十级的 BOSS， 你能战而胜之吗？”
。谷子轩其实也不看好李浩，毕竟这事实在太匪夷所思。但不知为何，谷子轩心中却有一种预感，那就是李浩或许能闯过这一层。而一旦李浩闯过第三十层，谷子轩心中对于李浩的某个猜测已经很有把握。所以，李浩，你是不是那百年难得一遇的双职业者？第五十四章：大地之雄重伤，论补刀的重要性。对于外界考核老师们的评论，李浩并不知晓。他此刻正在津津有味地看着大地之雄和黄金街三十级 BOSS 雷板虎之间的厮杀。好！只见雷板虎怒吼一声，身上的雷电条纹变得更加闪耀，随后居然爆发出了丝丝雷光，朝着大地之雄射去。轰隆隆，雷光准确地命中了大地之雄的胸口。大地之雄怒吼一声，脸上闪过一丝痛苦之色，但奈何大地之雄的防御力惊人，因此还是硬吃下了这一击。大地咆哮，看着眼前飞速袭来的雷板虎，大地之雄不退反进。迎面发出了震天般的咆哮，咚咚咚！一时间，似乎整个镇妖塔第三十层都在晃动起来，而离大地之雄最近的雷班虎顿时被强大的气息所威慑，愣在了原地。大地之雄随即抓住了机会，粗壮的熊掌握成拳头，狠狠地砸向了雷班虎。一击之下，雷班虎被击退数十米，发出了一声痛苦的哀嚎，倒在地上半天爬不起来，口中还吐出了鲜血。嘶，大地之雄此时的力量恐怕比寻常黄金阶 BOSS 还要强上三分。李浩眼中闪过一抹惊异之色，能够一击重创雷班虎，大地之雄的表现超出了李浩的预料。吼吼！大地之雄拍了拍自己的胸口，随后看向了李浩，似乎是想要李浩夸奖，但李浩却翻了个白眼，对大地之雄说道：“元宵，你高兴的太早了，这头老虎可还没被你击杀呢。”李浩的周围并没有传来通关成功的提示，而大地之雄听到李浩的话后愣了一下，随后大摇大摆的走向了远处倒地不起的雷班虎，眼中还带有一丝不屑。然而，就当大地之雄毫无防备地来到雷班虎的身前，原本还倒地不起的雷班虎瞬间暴起，浑身散发出耀眼的雷电。轰隆隆，粗壮的雷电直直地飞向大地之雄，其恐怖的能量让大地之雄在原地被电得僵直。而与此同时，雷班虎高高跃起，张开了血盆大口，咬向了元宵。刹那间，血肉横飞。这时，一尊黄金阶 BOSS 临死前致命的反扑，而且也击中了大地之雄的要害。元宵。李浩见状，脸色一变，连忙就想上去帮助大地之雄。可危急时刻，大地之雄居然发出了一声怒吼。好，李浩听到这怒吼之后愣了一下，因为他明白了大地之雄的意思。大地之雄要独自击杀这头雷班虎。吼吼吼！大地之雄一只手拽着雷班虎的头颅，另一只手不停的在他身上捶打着，似乎想要将雷班虎从自己的身体上打下来。奈何雷班虎深知，只要一松嘴，那就是死路一条。因此，死死咬住大地之雄的脖子，不肯松口。可随着大地之雄的一声声怒吼，周围的地面开始不断的颤抖，大地之雄的身上也散发出了棕色的光芒。轰！仅仅一瞬间，大地之雄脚下的地面上长出了数根凸起的土刺，狠狠的刺入了雷班虎的身体之中。生死危机之时，大地之雄爆发出了对土元素惊人的掌控力。只见仅仅数秒的时间，雷班虎的腹部、胸口、背部等要害部位都被刺穿。丝丝鲜血从其身体中流出，而与此同时，大地之雄依旧在不停地捶打着雷班虎的头颅。渐渐的，随着失血量越来越多，雷班虎嘴上的力量越来越小，最终在一声呜咽声中，雷班虎不甘心地闭上了眼睛。与此同时，周围响起了镇妖塔的通关提示：“恭喜您成功通关万妖塔第三十层，用时十三分四十三秒，当前排名第四名。您有十分钟的休息时间，十分钟后将自动传往第三十一层，是否继续挑战？”听到提示后，李浩没有急着前往下一层，而是前去观察起了大地之雄的伤势。只见大地之雄的下巴到脸颊之间，赫然多出了两道深可见骨的伤疤。在雷班虎的撕咬之下，这块几乎没一点好肉了。而此刻，猩红的鲜血染红了元宵黑白相间的毛发，这不仅仅是雷班虎的血，更有大地之雄的血迹。见到终于被自己锤死的雷班虎，大地之雄愤怒地举起了雷班虎的尸体，随后双臂用力一撕，撕拉，雷班虎坚韧的身体居然被大地之雄。活生生的撕成了两半，眼看仇人被自己消灭，大地之雄眼中的愤怒才稍稍减轻。吼吼！发出几声怒吼之后，大地之雄重新变回了小熊猫的模样，随后委委屈屈的站在了李浩身旁。喵、哦，脖子好疼，要抱抱。要看撒娇的元宵，李浩忍不住翻了个白眼，说道：“让你以后再小看对手，记住，杀人是要补刀的，不补刀的往往死的都很惨。这次算你运气好。”听到李浩的告诫后。大地之雄心有余悸地点了点头。年纪不大的他也明白了补刀的重要性，绝对不能轻视敌人。李浩看了看元宵脖子上的伤口，确定其伤口正在大地之雄的体质下迅速愈合后，才松了口气。
摸了摸元宵的脑袋后说道：“走吧，咱们是时候前往第三十一层看看了。”说罢，一人一猫的身影出现在了万妖塔第三十一层。与此同时，外界会议室中，无数老师看着屏幕上的一行文字，久久不语。万妖塔排名如下：第一名，诸葛天算，通关万妖塔第三十九层；第二名，麒麟龙，通关万妖塔第三十三层；第三名，道双书，通关万妖塔第三十三层；第四名。李浩通关万妖塔第三十层，不，不可能，这绝对不可能！李浩他一个牧师，凭什么能够击败黄金阶三十级的 BOSS？ 万妖塔是不是出问题了？想什么呢？万妖塔怎么可能出问题呢？周围的老师们七嘴八舌的讨论道。眼前的李浩简直刷新了他们对辅助职业的认知。而这时，沉默良久的谷子轩终于开口道：“关于李浩在万妖塔中的表现，请各位老师帮我暂时保密，保密。可是……”为了考核公平，考核排名是必须要公布的呀、啊。就在老师们不解时，谷子轩再次口出惊人，让周围的老师们脸色大变。等考核结束之后，我会向我的老师报告李浩这孩子的消息。此话一出，周围的考核老师们顿时心中一惊，难以置信地问道：“您是说您的老师？是，是那位要亲自收李浩为徒？”第五十五章复活神术，人族第一辅助系职业者。谷子轩听后微微摇头，说道。我只是把李浩现在的表现告诉我的老师，具体他老人家收不收徒，我就不清楚了。谷子轩其实现在心中只有一个想法，那就是李浩的表现实在是太妖孽了，妖孽到就算是他也没把握能够当上李浩的老师。因此，谷子轩就只能够把李浩推荐给他的老师。周围的老师们听到谷子轩的话后，点了点头，感叹道：“无论如何，这李浩入了那位的法眼，恐怕以后是要一飞冲天喽。何止一飞冲天啊，只要成为了那位的徒弟。”整个大夏国，谁敢不给李浩三分面子？说到这，这些考核的老师们脸上居然露出了极度的神色。他们羡慕李浩能够拥有如此机缘，甚至只要李浩成为了那位的弟子，哪怕只是记名弟子，他们都得排队去巴结李浩。这一切的原因，只因为谷子轩的师傅是柳如烟。柳如烟何许人也？大夏国最顶级的辅助职业者，没有之一，是整个大夏国甚至人类联盟中辅助职业者的领军人物。说起辅助职业者，或许并不是职业者中战斗力最强的，但绝对是职业者中最不好惹、人人脉最广的那种。原因无他，你惹了一位战神，或许还能够保得了小命；但如果你惹了柳如烟，那可就等于不止惹了一位战神啊！无数传奇阶、圣级甚至神级的强者都想要得到柳如烟的一个人情，因为人族至今从未诞生过神阶的辅助系职业者。而柳如烟是大夏国唯一一个圣阶高级的光系牧师，是大夏国距离神级最近的辅助系职业者，也是人族唯一一个能够施展复活术的牧师。柳如烟会复活术，就是那种网游中无伤复活人的至高神术，这也是无数顶级职业者都想要巴结柳如烟的原因。试想一下，纵使是在强大的职业者，在战斗中都可能有陨落的危险，而死了可就真的死了。只有柳如烟施展复活术能够保得一条小命。至于柳如烟愿不愿意施展复活术？还得看他心情。就算那些顶级大佬自己实力很强，不太可能陨落，但他们总有一些天才后辈。万一要是意外死亡了，那岂不是还得求柳如烟来复活？想到这里，周围的老师们对眼前谷子轩的敬意更重，甚至已经在考虑未来怎么巴结李浩了。而万妖塔中的李浩并不知道这一切，他正在观察着眼前的怪物。万妖塔第三十一层，通关要求：击败三只大世界一级的怪物，夺命蝎子。李浩听着耳边的提示，暗道：果然。第三十一层的挑战要求变低了，不是挑战五只大师级的怪物，而是三只。李浩露出不出所料的神色，因为等阶越高，怪物之间的差距越大。就拿这三只大师阶一级的夺命蝎子来说，他们的威胁恐怕比之前的黄金阶 BOSS 雷板虎还要大得多。真理之眼，种族夺命蝎子，等阶大师阶一级，技能夺命蜇，猛毒素。介绍：强大的大师阶怪物拥有致命的毒素，要注意它们尾部的毒刺。评价较强，看着眼前的三只夺命蝎子，李浩知道这已经不是大地之雄能够对付的了，于是对大地之雄说道：“你暂且休息一会，接下来的战斗就交给我了。”李浩说罢，身影化作一道残影，朝着眼前的三只夺命蝎子攻去。轰！普普通通的一拳，却有着远超寻常大师阶 BOSS 的力量。只见李浩一拳轰出，直接轰爆了一只蝎子，而与此同时，另外两只夺命蝎子也反应了过来，朝着李浩冲刺而来。李浩一个闪身躲避了蝎子致命的尾部毒刺，随后又是两拳轰出，将两只蝎子直接轰爆。与此同时，李浩的耳边响起提示。
恭喜您成功通关万妖塔第三十一层，用时一分四十三秒，当前排名第四名。您有十分钟的休息时间，十分钟后将自动传往第三十二层。是否继续挑战？一连击杀三只蝎子的李浩微微喘了口气，随后说道：“不用休息，继续挑战。”李浩既然打算自己出手，自然是要速战速决。李浩的强大之处在于极致的力量和速度，以及那变态的体质。因此，对付这种雪薄功高的怪物，务必要做到秒杀，才能够避免自身受伤。下一秒。李浩和大地之雄的身影出现在了万妖塔第32层。万妖塔第32层通关要求如下：李浩抵达第32层的第一时间就释放了真理之眼，知道怪物的实力之后，便开始了朴实无华的轰拳。数分钟后，恭喜您成功通关万妖塔第32层，继续挑战。就在李浩疯狂的提升着排名的时候，外界的考核老师们再次不淡定了，他们看着李浩疯狂提升的排名，满脸的难以置信。快看，李浩的排名又提升了。第32层，第33层了，这个家伙真的是怪物吗？哪怕是麒麟龙和道双书都没这种通关速度吧？老师们议论纷纷，周围却忽然响起了一道悠悠的声音：“你们说，李浩他不会超过麒麟龙和道双书，成为万妖塔考核的第二名吧？这这不可能吧？那两位可都是战力强大、隐藏职业者呀、啊，没什么不可能的。麒麟龙和道双书现在都在第35层，而李浩现在已经快到第34层了，按照这种速度。”恐怕几分钟后，李浩就要超过这两个人了。相比于周围震惊不已的老师们，谷子轩此时倒显得淡定了许多。因为谷子轩已经在心中认定李浩是百年难得一遇的双职业者，而且另一个职业绝对是战斗力强大的隐藏职业者。而在牧师未知隐藏职业者的加持之下，哪怕李浩取得第二名的成绩，谷子轩都不会意外。或许李浩他有机会冲击万妖塔考核的第一名。谷子轩心中刚升起这个念头，随即就摇了摇头，喃喃道。不可能！万妖塔中此时可是有诸葛天算这个变态的，哪怕李浩是双职业者，恐怕也不会超过诸葛天算的排名。第56章，天骄间的较量，李浩的实力，诸葛天算何许人也？那是诸葛家的次子，号称13岁算尽天下事的大夏顶级天骄。相传诸葛天算天生精通卜算之术，出门之前甚至能够预测今日的吉凶，而这种恐怖的算命能力，就是诸葛天算的天生异象。天生异象者，或为王，或为霸。而在整个京都那种天才云集的地方，诸葛天算也算得上是顶级天骄。而且，诸葛天算更是觉醒了千年一出的隐藏职业——天算术士。如果诸葛天算仅仅是职业强大，那李浩也未必不能和诸葛天算争夺一番第一名的宝座。谷子轩叹了口气，看向眼前的万妖塔排名，第一名，诸葛天算通关万妖塔第四十层。没错，诸葛天算。仅仅凭借着黄金阶的实力，就越阶击杀了大师级的 BOSS。细数整个天下，能够做到这一点的都没几人，而能够做到这一点的，无一不是成为了顶尖的职业者。旁人不知晓，但谷子轩却知道，诸葛天算不仅实力强大，身上更是带着一件诸葛家祖传的神器。此神器号称可知未来过去八百年，更是兼具攻防一体，能够自动护住，名曰武侯八卦镜。传闻是数千年前人族顶级强者诸葛武侯的贴身神器。而也正是因为这件神器，诸葛家才放心让诸葛天算远离京都，来到江南省这里历练。说来也奇怪，诸葛天算为何远离京都，来到江南省？这其中又有什么目的？谷子轩脸上稍显疑惑。按照常理而言，京都乃是大夏核心城市，绝对具有最好的资源。而京都直大又是大夏最好的职业者大学，诸葛天算完全没必要舍近求远，不远万里来到江南直大。诸葛天算此次来到江南直大，恐怕还有着不为人知的任务。谷子轩心中暗自想到，而就在谷子轩思考的这几分钟内，周围的老师们又爆发出惊呼：“超过了，超过了！”李浩闯过了万妖塔第三十六层，超过了麒麟龙和道双书。谷子轩闻言抬起头，看向了前方的排行榜。万妖塔排名如下：第一名，诸葛天算通关万妖塔第四十一层；第二名，李浩通关万妖塔第三十六层；第三名，道双书通关万妖塔第三十五层；第四名。麒麟龙通关万妖塔第35层，李浩这小子还真是一匹令人吃惊的黑马啊，说不定能够闯到第39层。谷子轩对李浩越发的欣赏，但同时心中也有些同情道：“可惜了，李浩虽然是黑马，但注定不会是诸葛天算这变态的对手。而特等天才待遇的名额，终归是只有一个。”与此同时，万妖塔第35层，怎么会？我们怎么又变成第三名了？第一名非诸葛天算莫属，而第二三名明明就只有我们和麒麟龙能够竞争。难道麒麟龙契约的那头巨龙竟然如此强大，能够轻易击败大世界的怪物？
道双叔听着耳边的排名提示，有些愣住了。姐姐，我们一定要努力啊！就算干不过诸葛天算那小子，我们还干不过麒麟龙吗？妹妹，何必争一时之强？无论是第二名还是第三名，都只能够获得一等天才待遇罢了。我不管，姐姐，我就是想要获得第二名。好，好，好，姐姐依你。道双叔站在弯腰塔第35层中，嘴里不停的自言自语，时而语气中充满宠溺和高冷之意，时而又变得活泼。而与此同时，另一位天才麒麟龙此刻就不是这种心情了，怎么可能？我怎么可能掉到了第四名啊？难道这次考核中还有另外一位我不知道的天才？麒麟龙此刻很是吃惊，在他看来，此次考核中诸葛天算必定是第一，而他和道双叔将会争夺二三名。可现在居然让某个不知名的神秘人超到了他前面，这是麒麟龙所不能接受的。不行，无论如何，此次考核的第二名一定是我的。毫无意外，除了李浩之外。此刻，万妖塔中的剩余两位天骄，他们的目标都是第二，因为他们从未想过能够战胜诸葛天算，成为第一名。而此刻，万妖塔第41层，恭喜您成功通关万妖塔第41层，用时3分08秒，当前排名第一名。您有10分钟的休息时间， 1 0分钟后将自动传送往下一层。是否继续挑战？诸葛天算身后亮起一道八卦镜的虚影，眼中似乎还有八卦流转。他看着眼前倒地的三头宗师级怪物的尸体，喃喃道。弯腰塔第四十一层就到此为止吧。凭借那头小龙，又或者是到双叔那丫头，他们都不可能击败大师级 BOSS， 闯过弯腰塔第四十层的。而就算是我，想要接下来继续闯过第四十二层，也要付出不小的代价。诸葛天算考虑了一会，随后说道：“将我传送出弯腰塔吧，我放弃挑战。”没一会，诸葛天算的身影离开了弯腰塔，回到了外界广场之上。与其他职业者不同的是，所有的职业者都是被狼狈的赶出，只有他是自己主动退出的。而此刻会议室中，一众考核老师看到诸葛天算被传送出去后，松了口气。吓死我了！这诸葛天算居然通关了第四十一层，那可是宗师级的怪物啊！没错，哪怕是我们想要击败宗师级的怪物，恐怕都不容易。就是，如果再让诸葛天算闯下去，我们这些老师也没什么可教他的了。江南直大的老师们很多也仅仅是宗师级别，而看着眼前不过是18岁就能够击败宗师级怪物的诸葛天算，他们如何能不震惊呢？只有谷子轩微微摇头，心中想到：诸葛天算身怀武侯八卦镜，绝对不可能连四十二层都闯不过去。而他现在恐怕是主动退出，因为他觉得闯过第四十层就无疑能够获得第一名了。甚至他还特地多闯了一层，以防不测。第五十七章：李浩的灵感，闪光术的妙用。广场上，诸葛天算离开万妖塔后就远离了人群，而是找到了一棵大树，在大树下打起了盹，偷得浮生半日闲啊。诸葛天算半眯着眼睛，喃喃道：“麒麟龙和道双叔二人的实力，闯过第三十九层应该不成问题，但是需要耗费一些时间，我就多等待一会吧。”随后，诸葛天算便旁若无人地打起了瞌睡。而与此同时，万妖塔中，李浩还在浴血奋战着。万妖塔第三十七层，通关要求击败三只大师阶二十级的怪物——赤血地龙。李浩看着眼前三只身材粗壮、背后生着鳞片、长着四肢的狰狞怪物，皱了皱眉。他从眼前这几只地龙身上感受到了丝丝的威胁，这毕竟是三只大世界二十级的怪物，其力量已经足以突破苏醒的防御了。待仅此而已了，大世级的怪物还不值得我动用最后的底牌。李浩轻轻摇头，随后身体再度爆射而出，朝着赤血地龙轰去。咦，一拳居然打不死，那就再来一拳。李浩有些惊讶，眼前赤血地龙的防御，随后再度锤出数拳，终究是将一头赤血地龙活生生的锤成了肉泥。而此时，李浩的身上也受到了另外两头地龙的攻击，给李浩留下了轻伤。可惜了，有嗜血之力被动存在，凭你们是无法真正伤害到我的。李浩又是一拳轰出，在地龙身上留下了恐怖的伤口。而与此同时，李浩身上的血痕也在快速恢复着，仅仅数秒钟便恢复如初。哈哈，再战，再来战过。李浩好不容易遇到了能够接自己几拳的对手，自然想要多战斗一会。但奈何大世界二十级的嗜血地龙。纵使有着巨龙的血脉，但毕竟不是真正的巨龙。短短几分钟后，三只地龙便被击杀。与此同时，李浩的耳边响起数道提示音：“恭喜您闯过万妖塔第三十七层，用时五分零八秒，当前排名第二名。”丁，恭喜宿主越阶击杀大世界二十级怪物，您获得大量经验，双倍经验卡生效中，您的等级提升。恭喜您等级提升到黄金阶五级。在击杀了数十只大世级怪物的同时，李浩的等级也在迅速的提升着。咦？居然还是第二名嘛！这江南直大的天才有些超乎我的预料了呀。也罢，索性就继续闯关。李浩摇了摇头
，随后身影一闪，来到了第三十八层。万妖塔第三十八层，通关要求击败五只大师阶二十的赤血地龙，一模一样的怪物，只是数量提升到了五只吗？李浩嘴角微微上扬，上扬。无论是三只赤血地龙，亦或者是五只，对李浩而言没有任何的区别，因为李浩又被动嗜血之力存在，就宛若一个出了吸血大剑的狂战士。每一次攻击之后，李浩的伤势就会快速的回复。数分钟之后。李浩的耳边传来提示音：“恭喜您成功通关万妖塔第38层，用时5分03秒，当前排名第二名。您有10分钟的时间。”李浩听到提示之后，挑了挑眉，喃喃道：“还是第二名吗？有点意思，我倒要看看你到底闯了多少关。”李浩对这个未知的对手提起了一丝兴趣，随后身影再度出现在万妖塔第39层。万妖塔第39层，通关要求击败五只大师阶25级的怪物阴影怪猫。来到第39层后。李浩对着前方的阴影处眯了眯眼，隐约间看到了几只大猫躲在了树林间的阴影中，位置难辨。种族：阴影怪猫，等阶：大师阶二十五级，技能：阴影跳跃，神速力。介绍：极为灵活的猫科怪物，拥有远超普通大师阶怪物的速度，喜好阴凉，并且能够在阴影间快速移动。评价：强大。看着远处躲在树林中的几只阴影怪猫，李浩脸上露出了一抹苦笑，真是伤脑筋啊！居然碰到了我最讨厌的怪物类型，李浩轻轻摇头。总的来说，现在的李浩就是一个攻防一体，并且还自带牧师技能的强大近战职业者。但李浩也有稍微弱势的短板，那就是李浩的速度。面对那种速度极快的目标，李浩就需要花费大量的时间通关不断攻击来尝试击中敌人。速度极快，但是血薄的刺客类怪物吗？只要让我击中，我有信心能够秒杀。李浩微微撇嘴，随后朝着阴影怪猫快速的攻去，将自身速度发挥到了极致。奈何阴影怪猫速度简直堪比普通的大世界 BOSS， 而且在有阴影的地方更能够发动类似空间跳跃的技能，能够在阴影中随意移动，这就让李浩的攻击收效甚微。一连十多分钟下来，李浩都没摸到阴影怪猫的尾巴，而自己身上反倒留下了一些伤口。呼，这样下去不行，难道真的要把这片森林全都放火烧了不成？李浩微微喘了口气，大脑飞速想着对策。这些阴影怪猫虽然速度极快，能够媲美一般的大世界 BOSS。但也不至于让李浩连屁股都摸不到。真正让李浩为难的，正是他们的能力——阴影跳跃。这是一种能够在阴影中进行类似闪现般的技能，但是一定要在阴影中跳跃。因此，李浩有一种简单粗暴的方法：一把火把这片森林全烧了，那就自然没了阴影，阴影怪猫自然就无法进行闪现了。但问题是，现在实在万妖塔中，李浩也不清楚，如果直接把森林烧了，会有何等的影响。等等，似乎解决掉阴影的办法不止这一种。李浩将目光看向了自己从职业者市场上购买到的一项普通技能——闪光术。闪光术，法系职业最初级的技能，能够起到简单的照明作用。这只是寻常的一种技能，但是却能够根据职业者的精神力，散发出强弱不同的闪光。以李浩的精神力，完全可以释放闪光术，驱散周围十米之内的黑暗和阴影了。闪光术，李浩说干就干，再次飞速的靠近一只阴影怪猫，随后发动了闪光术。刹那间，周围的阴影被闪光驱散，而怪猫也失去了跳跃的能力，被我逮到了吧？李浩一拳轰出，直接干掉了一只阴影怪猫。随后，李浩如法炮制，成功将几只怪猫一一解决。丁，恭喜您成功通关万妖塔第39层，用时13分08秒，当前排名第二名。第58章消耗战，大师接 BOSS 神速灵猫。这是李浩用时最漫长的一次通关，但李浩却在通关过程中明白了一个道理：技能不仅有强弱之分。更有适合与否，哪怕是最普通的技能，在特殊场合都能够派上大用场。就比如驱散阴影的闪光术一般，居然还是第二名吗？既然如此，进入万妖塔第四十层。李浩没有犹豫，刹那间他踏入了万妖塔第四十层。李浩的耳边传来提示音：“万妖塔第四十层，通关要求击败大师阶三十级 BOSS 神速灵猫。”听到系统的提示之后，李浩的脸色瞬间黑了起来，恨恨说道：“特么的没完没了是吧？”又是速度型的怪物，李浩心中暗暗发誓，等这次考核结束后，他一定要学几个能够针对这种速度型怪物的技能。种族：神速灵猫，等阶：大师阶三十级 BOSS， 属性：力量三百，速度五百五十，体质一百五十，精神二百，技能：神速力，灵感：猫猫爪。介绍：生活在森林中的神速灵猫，拥有堪比宗师级怪物的速度，但是体质较弱。李浩看着神速灵猫的技能后，又是一阵头疼。神速力短暂激发身体极限，获得神速力的加持，速度在10秒内提升 50% 冷却时间1分钟，真是头疼啊！
，每过一分钟，这神速力就能够发动神速力技能，到时候速度直接接近八百点，这可是堪比宗师级 BOSS 的速度了。难道要使用绿巨人变身才能够解决掉这只灵猫了吗？李浩喃喃道：“使用绿巨人变身后，他自然可以轻而易举的解决掉这个 BOSS， 但是他目前还不想这么早的使用绿巨人变身，他想凭借着自己的实力尝试一下。既然如此，那就来战吧。”李浩看着眼前的神速灵猫。脸上带着一股浓浓的战意。与此同时，外界会议室中，李浩他居然闯过了第三十九层，何止啊！他现在已经踏上了万妖塔第四十层，他要挑战大世界的 BOSS， 也就到此为止了。从李浩他挑战第三十九层的时间来看，他已经非常吃力了。因此，他想要挑战成功第四十层，几乎就是不可能的事情。没错，第四十层可是大世界的 BOSS， 即使我们想要击败，也要花费一番功夫。李浩他绝对过不了第四十层。就在考核老师们议论纷纷时，一旁传来了一道悠悠的声音，可即便李浩他闯不过弯腰塔第四十层，麒麟龙和道双叔那两个孩子就能闯过了吗？而且按照考核的规则，李浩他取得第二名已经是板上钉钉的事情了。此话一出，一众考核老师们才渐渐回过味来。是啊，无论如何，李浩都是这次考核中杀出的一匹黑马，甚至已经不能够用黑马来形容了。以牧师职业获得弯腰塔第二名，这完全就是百万中无一的天骄啊！按照考核规则而言。创的层数越高，那么名次也就越高。但如果出现了最终二人同一层数的情况，则会综合考虑通关的时间和速度。而李浩显然是三人中第一个通关第三十九层的，麒麟龙和道双叔二人还在第三十七层吗？第二名嘛，这种名次也已经足够了。谷子轩一双美眸牢牢地盯着排名，喃喃道：“以目前李浩表现出来的潜力，完全有资格做老师他的关门弟子了。甚至这种天赋的天才，很多顶尖的职业者都会抢着收徒。”老师甚至还需要争夺一番，不行，我得尽快将李浩的消息告诉老师，让老师早点收进来当徒弟才行。谷子轩心中暗自想到，同时心中也有一些期待。须知道他们这一派系，虽然在整个大夏帝国都话语权极高，但奈何派系中所有的弟子和成员全都是女子，没有一个男子。毕竟男性觉醒辅助系职业者的概率太低，而有天赋的男辅助者更是几乎没有。所以外界甚至传言，他们派系只收女子，从来不收男子。但实际上不是他们不想收，而是他们收不到啊！想到这，谷子轩心情很是愉悦，暗自想到：我就要有小师弟了呀、啊！怎么办？怎么办？好紧张啊！我这个做师姐的一定要努力表现好才行啊！该给小师弟什么见面礼呢？谷子轩甚至已经在心中想好了给李浩准备的礼物。而与此同时，万妖塔中，李浩和神速灵猫的战斗还在继续，二人已经持续鏖战了数十分钟。这灵猫攻击力不弱，速度更是快得离谱。而李浩此时身上的衣服已经完全被抓破，多出了一道道血痕，鲜血顺着李浩强壮的肌肉缓缓流淌，看上去极为骇人。但实际上，李浩身上的伤势并不严重。虽然这神速灵猫的攻击力不弱，但也仅仅能伤害到李浩的皮肉罢了，对李浩的性命并无威胁。甚至李浩凭借着绿巨人血统和强大的体质，伤口还在缓慢的愈合着，差一点，还差一点。李浩心中不断的呐喊着，他看着眼前的神速灵猫的速度，似乎已经在逐渐变慢。没错。这就是李浩的战术，虽然他速度远不及神速灵猫，但奈何李浩的体力是神速灵猫的数倍啊！因此，李浩打算活生生的耗死神速灵猫。而此时正在和李浩交战的神速灵猫也逐渐变得焦躁起来。他从未遇见过如此难缠的人类，虽然速度远不及他，但是防御偏偏惊人，如同一只远古巨兽一般，完全无视了他的攻击。更恐怖的是，神速灵猫每一次躲避李浩的攻击时，都有一种心情胆颤的感觉。大世界的神速灵猫能够预感到李浩攻击中的大恐怖，只要他吃中李浩攻击，必死无疑。更要命的是，随着神速灵猫的体力越来越下降，他不得不频繁地使用神速力天赋，以此来躲避李浩攻击。而神速力能力的发动，更加剧了他体力的消耗。如此恶性循环下去，神速灵猫终于要顶不住了。又是十多分钟过去，李浩眼中闪过一道光芒，随后急速地靠近了神速灵猫，挥拳笑道：“终于被我抓住破绽了呀！”第五十九章，天才之间亦有差距。目标第一名，李浩猛地贴近了神速灵猫，随后一拳轰出，直接将神速灵猫击飞数百米，重重的撞在了地面上。神速灵猫顿时如遭重创，浑身骨骼断裂，嘴角流下了鲜血，有些不甘心的看着李浩。李浩也不墨迹，来到神速灵猫身前，再度补了一击，成功将神速灵猫击杀。与此同时，李浩的耳边传来数道提示音：“叮，恭喜您成功击杀大世界三十级 BOSS 神速灵猫。”双倍经验卡生效中，您获得大量经验。丁，恭喜您的等级提升了，目前等级黄金阶八级。
，恭喜您成功通关万妖塔第四十层，用时三十八分五十七秒，当前排名第二名。您有十分钟的休息时间，十分钟后将自动传送到下一层，是否继续挑战？李浩越阶击杀大师阶三十级的 BOSS 所获得的庞大经验值，直接让李浩原地提升了三级。但李浩此时的表情却并不轻松，喃喃道：“居然还是第二名吗？有意思。”李浩知道，此次考核中恐怕隐藏了一位顶级的天骄，于是果断道：“前往下一层。”与此同时，外界会议室中，整个会议室此时都鸦雀无声，包括谷子轩在内的所有老师都沉默了下来，只剩下疯狂吞咽口水的声音。咕噜，我看到了什么？李浩他居然闯过了第四十层，他，李浩他居然击败了大师阶三十级的 BOSS， 这一届的新生都是怪物吗？等等，只要李浩他再闯过两关，就能够取得万妖塔考核第一名了。没错，目前排行第一的诸葛天算仅仅闯过了第四十一层，而以李浩目前的潜力来看，闯过第四十二层似乎也不是不可能。周围的老师们心中顿时一惊，如果李浩能够取得万妖塔考核的第一名，那岂不是意味着他的实力和我们相差不多了？万妖塔第四十一层开始，里面的怪物就是宗师级别的了，而他们这些老师想要击败宗师级的怪物也都并不轻松。相比于其他的老师，谷子轩此时想的更多。诸葛天算能击败大世界 BOSS。闯过第四十层，恐怕借助了诸葛家的神器武侯八卦镜的威力，而李浩他恐怕是完全凭借着自己的实力闯过去的。毕竟李浩他出身贫寒，身上是绝对不可能有神器的。如此一对比，高下立判。李浩，你到底还要给我制造多少惊喜？你居然是比诸葛家的天骄更恐怖的怪物吗？谷子轩心中不断思索，随即想到了什么。不好，这等天才绝对不能够被其他人抢先获得。我现在要立马联系老师，让老师将李浩收入门下。谷子轩看着周围的老师们，果不其然，已经有老师开始联系着什么人，说不准就是想强者收李浩为徒呢。想到这，谷子轩再也稳不住情绪，连忙联系起他的师傅。百年难遇的绝顶天骄，还是光系牧师职业，李浩一定要抢过来。而与此同时，外界的考核广场上，正在打瞌睡的诸葛天算缓缓睁开了眼睛，看了一眼时间，有些疑惑的喃喃道：“奇怪，按照推算，这个时候考核应该已经结束了。”诸葛天算站起身来，看上了远处的广场，随后眯了眯眼睛，他看到了道双叔和麒麟龙的身影。这两位都出来了，那么此时还在万妖塔内的到底是谁呢？诸葛天算的目光不停地在广场上扫视着，口中还默默念着什么。半晌，诸葛天算闭上了眼睛，缓缓吐出了一个名字：“李浩，居然是你吗？本次考核中最大的变数。那么，你到底是不是我一直在找的那个人呢？”诸葛天算竟然凭借着自己的记忆力。记住了考核广场上八千余名职业者的样貌和名字，并且准确的推算出了只有李浩还在万妖塔中。而此刻，猴子还在广场上找着李浩的身影，半晌喃喃道：“完了，浩哥居然不见了，他不会死在万妖塔中了吧？”万妖塔第41层，李浩看着眼前的宗师级怪物，微皱眉。万妖塔第41层通关要求击败三只宗师阶五级怪物大力星星，种族大力星星，等阶宗师阶五级。属性：力量500速度， 2 0 0体质， 4 0 0精神， 1 0 0技能：巨力化。介绍：力大无穷的星星在宗师级怪物中也属于一流，在拥有巨力的同时，大力星星的体质也很强悍。评价：强大。眼前这三只大力星星的力量和体质，居然都比我强上不止一筹吗？就算是弱项的速度，也足足有200点。李浩顿时感觉到有些棘手。宗师级别的怪物，其基础属性已经要比李浩强上不少了，而且眼前这种程度的怪物。居然足足有三只，不过也不是完全没有战神他们的希望。李浩依然不打算动用绿巨人变身，他想看看自己在常规状态下的实力极限在哪里。虽然这些星星力量、体质都很强，但我的攻击依旧可以给他们造成不俗的伤害，而他们的攻击就算伤害到我，在嗜血之力被动的加持下，也会很快被我恢复。李浩此时才感觉到了嗜血之力被动有多么变态，所有实力和他相似的怪物，终究会被他活生生耗死。呵。只见李浩暴喝一声，直接朝着远处的大力星星冲去，一拳将一头星星轰飞数十米。而与此同时，其他两只星星也变得愤怒起来，朝着李浩攻击而来。李浩没有丝毫闪躲，硬吃了大力星星的攻击，只是闷哼一声：“哈哈哈,哈，来战！拳拳到肉的快感！”李浩完全放弃了防守。这大力星星攻击虽强，但却无法将李浩重伤。而李浩的伤势在嗜血之力被动下快速恢复着。终于，十几分钟后。恭喜您闯过万妖塔第41层，用时13分08秒，当前排名第二名。李浩微微皱眉，喃喃道：“居然还是第二名吗？继续挑战。”
。下一秒，李浩出现在了第四十二层，耳边响起了提示音：“万妖塔第四十二层通关要求，击败三只宗师阶十级怪物，沼泽巨鳄。”李浩不慌不忙的发动了真理之眼。当看清这三头怪物的属性后，微微皱眉道：“真是越来越难缠了啊，还是别浪费时间了吧。”下一秒，李浩的身上隐约间冒出绿光：“出来吧，浩克！”第六十章，暴露。李浩的人族序列身份，只见李浩的身躯肉眼可见的从两米多拔高到了六米，浑身肌肉膨胀，宛若人间的一尊战神。下一秒，李浩一拳轰出，眼前的三头宗师级怪物被锤成肉饼。恭喜您成功通关万妖塔第四十二层，用时零八秒，当前排名第一名。您有十分钟的休息时间，是否前往下一层？李浩丝毫不犹豫，立刻说道：“前往下一层。”绿巨人变身的时间有限，他必须要在一分钟的时间内尽可能多的闯关。与此同时，外界会议室中，我看到了什么？李浩他取得了万妖塔考核的第一名，真真是难以置信！李浩他居然真的赢了诸葛天算那个怪物吗？万妖塔第四十二层，那可是三只宗师阶十级的怪物啊！恐怕我们当中也有部分老师打不赢吧？此话一出，有些样貌年轻的老师顿时羞愧，他们也仅仅是刚迈入宗师等阶，确实不是这三只宗师阶怪物的对手。这也就意味着，李浩现在的实力居然已经可以。和他们相提并论了。想到这，有些老师心中很不是滋味。想他们蹉跎半生，年纪到了五六十岁才成为宗师级别的职业者，才能够勉强成为江南直大的老师，享受着福利。而像李浩、诸葛天算这等天才，年仅十八岁，成为职业者的时间甚至不超过两三个月。但即便如此，李浩他们也达到了这些老师半辈子才达到的成就。就算是稍微次一点的道双叔、麒麟龙二人，也是拥有着远超他们的天赋。此子只要不陨落，未来必定是我们大夏帝国辅助系一脉的领袖。没错，这等天资，老夫此生以来见过的也不过寥寥数人。就在一众老师们对李浩夸赞不已，人群中忽然传来了一道悠悠的声音：“各位，难道你们没发现吗？李浩他通关的速度好像有些过于快速了。”此话一出，在场的老师们才反应了过来，有些不确定的说道：“李浩他好像十几秒前才通关的第四十一层，咕噜，也就是说。”李浩他通关第四十二层，只用了几秒钟的时间。这些老师们的脸上纷纷露出惊恐的表情。他们没想到李浩会以如此碾压的方式通关。可话音未落，又有老师惊呼道：“李浩，李浩，他通关了第四十三层！什么？不可能！这才几秒钟的时间，他怎么能通关第四十三层？”老师们的纷纷将目光看向眼前的排名屏幕上，上面赫然的写着几个大字：“万妖塔考核排名如下，第一名李浩。”通关第四十三层，诸位老师还没来得及感慨时，屏幕上的字又发生了变化。第一名李浩通关第四十四层，老师们目瞪口呆的看着这一切。短短数十秒的时间内，李浩的排名居然一口气从四十二层攀升到了四十八层。不，不可能！李浩他肯定作弊了。快，我要请示人族至高意志深红程序，我要调动万妖塔内部的副本空间图像。此刻，包括谷子轩在内的所有老师都瞪大了眼睛。用一种难以置信的眼神看着排行榜，深红意志，您在吗？随着谷子轩等老师的提问，会议室中忽然响起了一道机械化的声音：“尊敬的人族序列零七八号，您好，根据您的权限，无权调动万妖塔中此时的画面，也无法知晓李浩目前的战斗情况。”此话一出，现场再度寂静了下来。深红意志的回答甚至比李浩急速通关更加令人吃惊。要知道，谷子轩可是人族序列排名第七十八号的存在，不，不可能吧？深红意志是不是出了什么问题了？为什么谷子轩会没有查看万妖塔的权限？你脑子才出问题了吧？深红意志可是人族的至高意志，是为了拯救整个人族而存在的，至今已经存在了数千年，怎么可能出问题？听着身边老师们的争吵，谷子轩眼中闪过浓浓的震惊之色。其他老师不知道为什么，他这个人族序列成员还能不知道吗？准确来说，人族序列是为了人族生存和妖魔做斗争而存在的。所有能够拍进人族序列中的人，要不然就是实力强大毁天灭地，要不然就是拥有惊人的潜力。而他谷子轩就是人族序列第78号，这意味着在所有人族之中，谷子轩的重要性能够排到第78位。而人族序列拥有的权限是极高的，简单来说，谷子轩可以调查所有非人族序列成员的情况和情报。而且像万妖塔这种不能够对外公布战斗录像的地方，谷子轩也能够凭借着自己的权力调动出来录像。但是现在谷子轩居然无权利调动李浩的战斗录像，那么原因只可能有一个，那就是李浩也成为了人族序列，并且排名甚至比他还要靠前。所以
，是因为在万妖塔中的表现太过于亮眼，所以被收纳进入了人族序列吗？古子轩的美眸流转，心中却也松了口气，暗道：也是，以李浩如今的表现，如果没有被收纳进人族序列才奇怪吧。不过，这也证明了李浩目前的闯关绝对是没有任何问题的，他确实是凭借着自己的实力闯到了第48层。而与此同时，万妖塔中。恭喜您成功通关万妖塔第48层，用时03秒，当前排名第一名。您是否继续挑战？继续挑战！李浩感受着体内即将失去的力量，顿时有一种不妙的感觉。但下一秒，李浩的身影出现在了第49层。万妖塔第49层，通关要求：击败五只宗师阶25级的怪物，黑子战斗机。李浩也没听耳边的提示音，在进入万妖塔第49层的一瞬间，就对着远处的几个怪物发动了攻击，一拳轰出。恭喜您成功通关万妖塔第49层，用时03秒，当前排名第一名。您有10分钟的休息时间， 1 0分钟后将自动传送到下一层。是否继续挑战？在击杀完眼前怪物的下一秒，李浩体内的力量如退潮般逝去，而李浩也有些无奈地说道：“放弃挑战。”下一秒，李浩的身影被传送出了万妖塔。第61章，完美级莽夫事件，收获满满。李浩他终于出来了，这小鬼终于出来了。如果他再挑战下去，我怕我的心脏都受不了了，就是我这一天内受到的打击可太多了。先是诸葛天算那个怪物，结果又出来了一个更变态的李浩。短短一分钟的时间，通关了八层万妖塔，最终闯关成绩定在了第四十九层。这种实力，恐怕比我们当中的绝大多数老师都要厉害。此话一出，周围的老师们纷纷面露羞愧之色。能够被分到考核老师组，大多数实力都并不出众。可以说，除了此次考核的总负责人以及谷子轩之外，剩下的所有考核老师实力都不如李浩了，嗨嗨，诸位同僚，咱们是不是忘了正事？第一阶段的考核已经结束了，咱们是不是该进行第二阶段的考核了？没错，第二阶段考验的是这些学生们对于副本常识和各种怪物的知识积累。这一关普通学生能够及格就不错了。及格？你想的太简单了吧？整个世界上拥有的副本空间何止数万种，而那些副本中的怪物种类和道具就更多了。别说及格。那一千道题能够做对三百道，就算是积累深厚了。哎，说到底，这些学生们还是太年轻了。他们即便高中学习了一些副本的和怪物的知识，可又能知道多少呢？老师们议论纷纷，开始讨论起第二阶段的考核内容。江南直大的入学考核内容分为三个阶段，第一阶段就是实战考核，通过闯关万妖塔这种形式来辨别学生的战斗力；第二阶段则是知识积累考核，从数十万种怪物中随机挑选出一千种，并设立一千道题。以此来考核学生们对于副本怪物的了解情况，而第三阶段则是天赋考核，会综合学生的职业以及修炼速度，以此来判断这个学生的成长潜力如何，最终将三个部分进行综合评分排名，以此来分出特等、一等、二等、三等四个级别的天才。而所有能够评得上一等天才的学生，在大夏也能够称得上一句天骄了。毕竟一年整个大夏能够评得上一等天才的也就七十余人。相当于李浩前世高考分数的全国前百强度了。等等，你们是不是忘了什么？李浩的职业可是光系牧师啊，我们可还没对他在辅助上的天赋进行计算呢。此话一出，一旁的老师们都愣住了。是啊，因为万妖塔考核考验的是实战能力，所以对于辅助系职业者的不公平。因此，所有的辅助系学生将会有一个巨大的加分项，那就是他们的治疗、增益能力的测试。可谁都没想到，今年除了李浩这个变态。居然以辅助系职业者的身份取得了万妖塔考核的第一名，这意味着李浩是最后一个离开万妖塔的。可这样李浩就没有机会给别的同学治疗了，这还怎么加辅助分？李浩的辅助能力我之后会进行单独的测试。这时，一旁的谷子轩开口道：“在整个考核结束后，我会将李浩的辅助系分数加上去。”周围的老师们听到谷子轩的话后，略微觉得有些不妥，但又没有更好的办法了。于是有老师感叹道。看来这特等天才待遇的名额非李浩莫属了呀！只要李浩辅助系能力表现正常，将会瞬间甩其他学生几百分吧。听到这话后，其余老师们点点头，但也有老师质疑道：“那不一定吧？别忘了第二关考验的可是对副本怪物的常识积累。这八千名考生中，难不成还有一个学生的能够在这一项上超过诸葛天算？可是有传闻说，诸葛天算将数十万种怪物和 BOSS 的信息全部都背下来了。”说到这，老师们也大为感叹。把所有副本中怪物的信息全都背下来，这种事情别说他们老师办不到了，恐怕整个天下也就诸葛天算那个怪物能够做到吧。想到这，老师们又觉得此次考核的结果不一定了。时间不早了。
咱们去宣布第二场考核的内容吧。与此同时，外界广场上，离开万妖塔的李浩身影一闪，出现在了广场上。而与此同时，李浩的耳边传来了一道提示音：“丁，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件，事件结算中，你孤身进入了特殊副本万妖塔中，并一鼓作气闯到了第四十九层，符合莽夫精神。评价中伏提升，莽夫点数加四。面对副本中的恐怖的大世界 BOSS 神速灵猫，你与其殊死搏斗。”评价中幅度提升，莽夫点数加三。你暴露自身实力，一鼓作气通关第四十九层，取得了万妖塔考核第一名的成绩。你表现出的实力远远超出同龄人，你的表现已被众多人族大佬和考核老师所知晓。评价巨幅提升，莽夫点数加十一。综合评价完美，额外莽夫点数加七。总计点数二十五，总共获得了二十五点莽夫点数，这是李浩获得系统以来最为夸张的一次奖励获得。呼总算有点存货，能够进行抽奖了。李浩心中暗道一声：这次莽夫事件能够获得如此多的点数，主要还是因为暴露了自身实力。原来让人族大佬知道自己的潜力，也算是一种莽夫行为吗？李浩不由得想到了前世那些隐藏自身实力的小说主角。那些主角隐藏实力，恐怕就是因为暴露的太多会迎来危险。当然，更重要的是，暴露实力对他们自身并无好处。但现在的李浩不同啊，李浩暴露了实力，结果获得了珍贵的莽夫点数。这是直接能够提升李浩实力的，如果可以的话，李浩甚至恨不得天天暴露实力获得莽夫点数呢。就在李浩准备进行一次抽奖时，广场上走出了几位考核老师，宣布道：“嗨嗨，第一阶段的考核已经结束，下面开始第二阶段考核，考验大家对于副本怪物的熟悉程度。总计一千题，下面考核正式开始。”说罢，广场上所有学生的脚下再次闪过传送阵，所有学生被传送到了一个巨大的广场上。而此时，这广场上有着许许多多透明、巨大的容器，在这些容器中装着各种被做成标本的怪物尸体。而李浩听到第二场考核的内容，脸上露出了一抹古怪之色。某种意义上来说，这第二场考核似乎比第一场简单太多了。李浩看着自己技能栏内的真理之眼，暗自想到：第62章，第二阶段考核开始。卧槽，有怪快跑！李浩的目光看着前方众多的怪物 BOSS 尸体，一道道信息在脑海中浮现。大师阶三十级 BOSS 天火雷猴属性技能弱点介绍，宗师阶三十级 BOSS 天堂鸟，黄金阶 BOSS 指音机。一串串信息在李浩的脑海中闪过，不仅包括了 BOSS 的种族、属性值、技能、弱点，甚至还包括了 BOSS 详细的介绍，何时何地被何人所击杀。李浩仿佛开了人眼识别外挂一般，将广场上所有 BOSS 的信息都纳入眼中。这项考核似乎太简单了，李浩微微皱眉。简单对他来说不是好事，因为拉不开差距。可李浩刚准备记录下 BOSS 的信息时，周围的考核学生们就传来了此起彼伏的埋怨声：“特么的，这真的是人做的题目吗？这些副本 BOSS 到底是什么鬼啊？怎么我一个都不认识？俺也一样。这特么得考核内容也太变态了吧？难道只能够靠蒙了？害谁说不是呢？我已经开始蒙了。就比如说，你看那只竖着中分头、穿着背带裤的鸡肋 BOSS， 我才叫知音机。卧槽，兄台，你说的好有道理。”猜对一个有个屁用啊！这特么得有一千道题，还能全蒙对不成？这次肯定过不了考核了。听着周围学生们此起彼伏的惨叫声，苏醒的眼中闪过一抹诧异，但随即又想通了。毕竟不是所有人都像他这样拥有 X 级的技能真理之眼，而对这种鉴别类的考核题目，有了真理之眼的李浩简直就像是开挂了一般。这就仿佛是前世的高考，其他同学还在辛辛苦苦背书做题时，而李浩的眼睛能够直接连接互联网。所有的题目答案都一清二楚，这简直相当于开卷考试啊！还是直接能找到答案的那种。不过，这种考核内容不不会很容易作弊吗？李浩心中不解，就算一个学生不清楚怪物的信息，但在场是八千多个学生啊，每个学生应该多少都知道一些 BOSS 信息。那如果一起作弊，岂不是就能取得高分了？可这个念头刚进脑海，李浩就微微摇头，这个办法行不通的。且不论八千多个人互相对答案需要耗费多少精力，时间是完全不够的。其次，就算时间够，这些学生真的愿意将自己的题目告诉其他人吗？要知道，在座的各位考生可都是竞争对手啊，只能够留下一半考生的那种。李浩随即不再多想，而是专心描述 BOSS 信息。时间一分一秒的过去，由于 BOSS 实在太多，因此李浩也一直花费了十几个小时才将这些 BOSS 的信息全都记录完毕。此时时间理应步入深夜，但这处广场空间中依旧明亮如白昼。也幸亏大家都是白银阶的职业者，要不然光这十几个小时不停的做题。一般人的身体都吃不消吧？答题结束后，李浩伸了个懒腰
，便准备找个地方睡一会。可这时身后却响起了一道声音：“浩哥，是你吗？真的是你？你没死在万妖塔中？”只见猴子泪眼婆娑的一把抱住了李浩。他找李浩几乎找了一天的时间，但现场毕竟有八千多个人，想找一个李浩实在太难。而且后来猴子也需要自己进行第二阶段考核，因此此时碰到李浩也算是运气好。李浩有些嫌弃的推开了猴子，皱眉道。万妖塔中怎么会死人？你是不是脑子瓦特了？猴子听后讪笑了两声，随后又一脸愁眉苦脸的说道：“浩哥，这第二阶段的题目真不是人做的啊！我辛辛苦苦做了十几个小时，也才回答了一百道题，其中一半还是蒙的。”猴子看上去有些愁眉苦脸，但李浩却丝毫不意外。恐怕在座的绝大部分考生都是这样，能够回答出一两百道题已经算高分了。李浩想了想，从怀中取出了一叠答案，递给了猴子，说道：“猴子。”这是其中八百道题的答案，你先抄下来吧。现在距离考试结束不到五个小时了，你能抄多少是多少。猴子接过李浩递过来的答案，匆匆看了几眼，可越看眼睛越亮，最后恨不得给李浩跪下来，说道：“浩哥，你就是我亲哥，不，你以后就是我亲爹。哦”呜，太感动了。说罢，猴子连忙找了个地方开始抄答案，而李浩则翻了个白眼：“好家伙，我把你当兄弟，你却想让我做你爸爸。”李浩吐槽了一番。随后找了个地方补觉去了。很快数个小时过去，而广场空间中也响起了提示音：“各位考生，第二阶段答题时间已结束，请所有同学将答案交上来。”十分钟后宣布考核结果。此话一出，学生们开始怨天尤人：“可恶啊！怎么这么快，考试时间就结束了？我才回答了一半不到啊！卧槽大神，你居然回答了一半的题目，你都会写？回个屁啊！都是蒙的，能考个五十分就不错了。”我也一样，特么的这题目也太难了。不过，索性大家应该都做不出来。是啊，这样一想，我心里就平衡多了。很快，八千多名考生将答题结果提交了上去，而考核老师们将答案收上来后，也再次回到了会议室中。深红意志，我们现在需要您连接副本怪物信息库，将以下的学生答案进行比较评分。一群老师将答案提交了上去，八千多名考生的答案，每人有足足一千道题。这想要通过人力批改的话。恐怕非得类似这群老师不成。不过好在有深红意志这种高智能的 A 二，能够直接连接目前所有人类已知的怪物信息，对答案进行汇总评分。因此，仅仅几秒的时间，所有考生的分数就出来了。当看到分数后，一群老师脸上露出了惊讶的目光。卧槽！大家快来看，这次考试分数好像有点不太对劲啊。第63章，正确的答案到底谁才是第一？一众老师们看向深红意志给出的分数，久久不语。第一名。诸葛天算分数一千分，正确率 100% 第二名李浩分数999分，正确率 99.9% 第三名侯宝玉分数782分，正确率 78.2% 第四名，看着第二轮考核的分数排名，在场的各位老师都震惊了。怎么可能？这李浩为什么能够取得999分的成绩，居然只错了一题？诸葛天算取得满分并不奇怪，这个怪物恐怕已经把所有的题库都背下来了。但李浩，他难道也背下了那几十万种怪物信息？还有这侯宝玉，如果我没记错的话，这学生是和李浩来自同一个地方的吧？他们关系似乎还不错。这话里的意思已经很明显了。这位老师认为是李浩帮助了侯宝玉作弊。不过，咱们这第二阶段的考核历来如此，这考核机制确实有可以作弊的地方。不过千百年来一直都是如此，总会有那么一些学生凭借着作弊取得高分。不过这也不算什么大事，他们能够场外取得答案，一定是付出了代价。而这些学生的修炼资源也是我们考察的一部分。听到这话后，其他老师纷纷翻白眼。话虽如此，年年确实也有一些学生通过不正当手段取得一些分数，但问题是，从来没有学生凭借着作弊取得700多分的成绩啊！准确来说，这是第二阶段的考核成立数百年以来，唯三的三个学生取得超过500分的成绩。往年的学生们几乎所有人成绩都在50分、20分之间，能取得超过200分的都算是天才了。可现在呢？一场考试居然出现了三个超过700分的存在，所以这侯宝玉到底怎么办？要不要以作弊取消他的成绩？有老师提议道。而这时，人群中却传来了谷子轩的声音：“取消成绩？我看不必了吧？这侯宝玉本来也是个稀有职业者，凭借着他在第一场考核中的表现，也能够混个三等天才待遇。可现在来看，这一场考核之后，也最多能够混个二等天才待遇，这也不是什么重要的事情，不必特地为了他破坏了规矩。”听到谷子轩的话后。周围的老师们也不再多言。确实，对他们这些考核老师来说，学生们日思夜想的二等天才待遇确实算不上什么。
，索性不如卖给谷子轩一个人情，没必要为了这点小事和谷子轩这等强者唱反调。建议众老师们同意，谷子轩满意的点了点头。嘻嘻，这就算是我送给小师弟的一个小小的见面礼吧。侯宝玉似乎和小师弟关系不错。谷子轩暗自想到，他对于这种考核其实丝毫不关心，但涉及到李浩，自然愿意帮助。既然如此，那就现在去公布成绩了吧。很快，便有老师来到学校中的广场上，开始宣布起评分。所有学生们请注意，下面开始宣布第二阶段的考核成绩。一位老师站在高台之上，朗声说道，而下方的同学们纷纷一颗心都提到了嗓子眼，仿佛前世查询高考成绩的高中生一样紧张。下面我先宣布本场考试前十名的学生，其他同学的分数可自行查阅。第一名诸葛天算，一千分满分；第二名李浩，九百九十九分；第三名侯宝玉，七百八十二分；第四名、第五名、第九名道双书。356分，第十名麒麟龙347分。当报完前十名的分数后，考核老师顿了顿，接着说道：“好了，以上就是本次考核的第十名，接下来所有人的分数可自行查阅。大家接下来有两个小时的休息时间，两个小时后大家将开始第三阶段的考核。”说罢，考核老师便头也不回的离去，只剩下了一群炸了锅似的学生。卧槽，这么难的题目居然有人考了满分，这特么的是怪物吧？诸葛天算。这位大神是谁啊？有没有大手子解释一下？好像是京都来的学生。喂喂喂，你们都忽视了那个叫李浩的学生吗？他也取得了999分啊，就差一分就满分了，真是太可惜了。就在周围学生们议论纷纷时，人群中的侯宝玉可不淡定了。他看着榜单上的排名，只觉得一阵心慌。特么的，超过头了呀！我不会被取消入学资格吧？侯宝玉心惊胆战地说道。这其实很正常。就像有些人考试作弊，考了个普普通通的大学，倒也不怕。但万一有人要靠作弊考了全省第三，那特么的，岂不是吓死了？生怕被露出破绽。想到这，侯宝玉有些哀怨的看了眼李浩大哥：“你也没说给我的是标准答案啊，早知道就不全抄了。特么的，老子连标点符号都没改啊！”侯宝玉看着身旁的李浩，欲哭无泪。而李浩看着排名上的成绩，也有些意外，喃喃道：“怎么才999分？我做错了一题吗？”难不成是抄错了？算了，也不必非得争这第一的虚名，索性就差一分，并不影响我取得特等天才待遇。李浩如此安慰自己。而这时，李浩的身旁走来了一位身穿长袍的少年，正是诸葛天算。只见诸葛天算来到李浩身旁，问道：“浩兄，万妖塔考核的第一名应该是你吧？”李浩见诸葛天算如此直截了当的问题，也不隐瞒，点头道：“侥幸通过了万妖塔第四十九层。”诸葛天算听后愣住了，嘴里喃喃道。全通过了四十九层吗？要知道，即便他拿出所有底牌，凭借着神器武侯八卦镜，也不一定能够取得如此名次。而随后，诸葛天算又问出了心中的另一个疑惑：“浩兄，第二轮考核你是如何取得那么高的分数？莫非你也和我一样，把数据库中的所有怪物信息都背了下来？”“什么？把数十万种怪物信息都背了下来？”李浩顿时用看怪物的眼神看着眼前的诸葛天算，这家伙，他真的是人吗？想了想，李浩摇了摇头，说道。不是，这就是我的秘密了，不方便告诉别人。诸葛天算听后点头，随即忽然想到了什么，问道：“浩兄，你还记得有一题，考核内容是一只宗师阶的 BOSS 赤心食人术吗？”诸葛天算问出了心中的疑惑。那一千道题中，只有这一道的答案是他不确定的。而李浩听后愣了一下，随后回忆了一番，道：“什么赤心食人术？呃，你说的莫非是那一只黑心食人术？”第六十四章，天骄的底蕴。第三阶段考核正式开始，黑心食人术。诸葛天算的脸上罕见的露出了一抹疑惑之色，随后摇头道：“我从未听说过名为黑心食人术的 BOSS， 我们人族数据库中也没有关于这种 BOSS 的记载。”李浩闻言顿时了然，随后解释道：“黑心食人术和红心食人术是两种 BOSS， 其中叶子呈黑色的为黑心食人术，乃是雄性，擅长吞噬和消化。这种 BOSS 的树心可以用作制作空间戒指的材料，而红心食人术则是雌性。”主要负责捕猎，是一种难缠的宗师阶 BOSS。诸葛天算听到李浩的话后，点了点头，随即问出心中的疑惑。可是，当时我们看到的那只 BOSS 的标本，其树叶明明是红色的呀、啊。李浩听后微微摇头，说道：“那棵树的叶子表面看上去是红色，但其实树叶中的经脉是黑色。而那只 BOSS 之所以树叶呈现红色，是因为它得了一种罕见的皮肤病。皮肤病？这些 BOSS 也会得皮肤病吗？”诸葛天算的心中升起了疑惑。当时他看到那黑心食人术时，确实觉得和数据库中描绘的不完全一样，但他又说不出来原因。李浩听后点了点头，说道：“没错，这
，这些副本 BOSS 也是生命，他们也像人类一样会生病。其实这不怪诸葛天算没看出来，毕竟如果不是李浩拥有真理之眼这等逆天技能，恐怕李浩真的不知道。严格来说，李浩是属于开了作弊器的，而诸葛天算才是凭借着自己的强大记忆力，将数十万种 BOSS 信息记了下来。不过错的不是诸葛天算，而是人族的数据库，毕竟数据库也是由人类职业者统计而出，并不是百分之百的正确。也正是因为如此，才让李浩错了一题，只取得了999分。听到了李浩的解释后，诸葛天算的脸上难得的露出遗憾之色，说道：“如此说来，这场考核的第一名应当是你才对。”李浩听后不在意的笑了笑，他对第一的虚名并无意愿，他的目标是那唯一的特等天才名额。诸葛天算似乎猜到了李浩的想法，于是也微笑着说道：“今后我们二人进入学校会是校友，未来去了镇妖关会是同袍，但在这场考核中，我们将会是竞争对手。”李浩听后点了点头，说道：“特等天才待遇，我是势在必得。毕竟我不像你，背后有那么多的资源支持。”诸葛天算听后再度笑道：“浩兄，这第三场考核，你恐怕是赢不过我了。因此，特等天才待遇还是属于我。”李浩听后微微皱眉道：“哦，你居然有如此自信？我也是黄金阶的职业者，修炼速度可不算慢。”李浩虽然升级所需要的经验值多于普通职业者，但他吸纳经验之时的速度可是普通职业者的数倍。再加上有大巫呼吸法、搬山篇的加持，让李浩的修炼速度可以说是远超常人。但诸葛天算听后只是微微摇头，说道：“浩兄，你我一见如故，所以我也不瞒你。这第三项考核内容是考验职业者的修炼速度，虽然名义上是考验天赋，但实际上更是背景资源的一种考核。就比如说最普通的职业者，或许他们天赋也算得上出众，但他们并没有呼吸法的加持，因此修炼速度远低于有呼吸法的职业者。”而在上一个层次的话，那些有呼吸法的天才修炼速度可能会快上两三倍，但这还远远不够。对于真正的顶级世家而言，拥有的是世界上最顶级的血脉呼吸法，其修炼速度最高能够提高数十倍。就比如我诸葛家的祖传八卦呼吸法，我十岁开始精密要打磨体质，磨练精神；十一岁开始学习呼吸法，至今七年，我的呼吸法成功迈入第三层自在极意境界，拥有普通人三十倍的修炼速度，普通职业者三十倍的修炼速度。李浩的脸上闪过浓浓的震惊之色。要知道，他的呼吸法拥有普通人四倍的修炼速度就已经如此之快了。可现在，诸葛天算拥有普通职业者三十倍的修炼速度，这还比个毛线啊！想到这，纵使李浩的心境也开始有些不是滋味。这种出生人族顶级世家的天骄，确实一出生就赢在了起跑线上。如此说来，诸葛兄是对考核第一名势在必得了。李浩微微皱眉问道，却见诸葛天算摇了摇头，说道：“不一定，如果没有你的话。”这次考核的第一名必定是我，特等天才待遇也必定会被我收入囊中。但是，你是一个变数，一个我刮相看不透的男人。诸葛天算在知道李浩超过了他成为万妖塔考核的第一名后，就曾算过李浩，但卦象却如同被遮上了浓浓的迷雾，让他难以看清。即便借助了武侯八卦阵的力量，依旧无法算出李浩的未来。看不透的男人，李浩看着诸葛天算含情脉脉的眼神，再看向他俊秀的脸庞，顿时心中一阵恶寒。这家伙。不会是那个吧？李浩没有来的打了个寒战，连忙说道：“嗨嗨，那啥，我做题做的有些辛苦，想要先睡一觉。”说罢，李浩装模作样的打了个哈欠。诸葛天算听后点了点头，说道：“浩兄，我也刚好有些疲惫，不如一起睡觉。”李浩，一起睡觉？果然，这家伙肯定是那种男人。李浩连忙摆了摆手，说道：“不行，我睡觉打呼噜，声音很大的，怕吵到你。我一个人找个角落休息一会就行了。”说罢，李浩头也不回，连忙朝着一处角落走去。而诸葛天算看到李浩焦急的表情，脸上露出一抹疑惑之色，喃喃道：“奇怪，浩兄他似乎对我有戒备之意。”诸葛天算想了想，随后脑补道：“也是，浩兄这等出身平凡，却靠自己努力改变命运的天骄，想来是不会愿意和我这种出身就含着金钥匙的人来往的。不过，这是一种偏见，不是所有的士族子弟都是纨绔。我要让浩兄改变对我的想法。”诸葛天算摇了摇头，随后也休息去了。很快，两个小时的时间过去，一位考核老师站在了高台之上，宣布道：“各位，接下来就是第三场考核的时间，我来宣布考核内容。”当看到这位考核老师的样貌后，在场的所有学生眼睛都移不开了，就连诸葛天算的脸上都带了一抹诧异之色。奇怪，他怎么会出现在这种地方？这位考核老师赫然就是心心念念想当李浩师姐的谷子轩。第六十五章：江南直大的底蕴。毫无人性。只见台上的谷子轩身穿紫色长裙，虽然一脸高冷御姐的模样，
，但眼神却不自觉地看向了李浩。我这个小师弟似乎长得有些魁梧，嗯，不过魁梧好啊，以后就可以保护我和师傅了。嘻嘻，谷子轩的心中开始胡思乱想，直到身旁的其余老师出言提醒，才连忙说道：“各位参加考核的学生们，我是江南直大辅助系的教授谷子轩，接下来将由我宣布第三场考核的内容。第三场考核为期一个月。”首先，各位考核学生将能够进入江南直大的图书馆，免费阅读一些普通的呼吸法。随后，学校会发放定额的经验之石，提供给大家修炼。而一个月之后，实力提升最明显、进步最大的学生将能够获得更高的分数。台上的谷子轩开始宣布其考核规则，而台下的学生们却已经乱成了一锅粥，纷纷讨论道：“卧槽，这台上的老师简直就是女神啊！这大长腿，这高冷饭，嘘，声音小点。这位可是江南直大的教授。”要知道，教授起码也得是星耀级别的强者才能够担任啊！星耀级别的强者，可是这老师看上去还不到三十岁吧？下方的考核学生们纷纷吃惊。要知道，星耀可是宗师阶之后的等级，在他们印象中，能够修炼到星耀阶的都已经是那种老头子，可眼前的这位女神老师，居然是星耀级别的强者！天骄，这是绝对的天骄！学生们心中一阵激动，而李浩身旁的猴子此时也是一脸激动的模样。不停的说道：“卧槽，浩哥，我恋爱了，这是女神老师啊！我高中的时候可就幻想有这样一位女神老师了。呜呜呜，现在终于心满意足了。”猴子在李浩耳边喋喋不休的说着，看上去颇为激动。而李浩也看向高台上的谷子轩，脸上露出了一抹疑惑之色。奇怪，我怎么总觉得这老师在偷偷看我？李浩微微摇头，将这个想法抛之脑后。怎么可能？这种大人物应该不会注意到我才对。台上的谷子轩听着下方学生们反应，顿时脸色一寒，呵斥道：“肃静！我正在宣布考核规则。”说罢，谷子轩又觉得有些不妥，心中想到：“完了，我这么说，小师弟他不会觉得我是个很凶的师姐吧？”于是，谷子轩又语气一软，接着说道：“嗨嗨，接下来，请所有等级达到黄金阶的学生们走到前面来。”听到这话后，场上有四个学生走到了前面，分别是李浩、诸葛天算。麒麟龙和道双书，整个参与考核的学生八千余名，其中只有区区四位黄金阶的存在。果然，小师弟他果然是黄金阶的职业者了。谷子轩一双美眸盯着李浩，忍不住说道：“嗨嗨，那就让你们四位同学自我介绍一下吧。”一旁的考核老师听到谷子轩的话后，觉得有些不对劲了，连忙小声提醒道：“谷老师没这道程序啊。”但谷子轩却置若罔闻，依旧笑眯眯地看着四人。于是四人只能自我介绍道。我叫李浩，黄金阶职业者，来自。我叫诸葛天算，来自京都。我叫麒麟龙，来自金陵市。我们叫道双书，来自金陵市。然而，在介绍的时候，谷子轩压根没有理睬其他三人，只是静静的看着李浩，随后笑眯眯的说道：“哎呀，你就是李浩呀？你家几口人？家住在哪里？生日是哪天？”李浩看着眼前不停问话的谷子轩，愣住了，疑惑道：“考核还需要知道这么详细的信息吗？”终于。一旁的其余考核老师实在看不下去了，这谷子轩的意图简直太明显了，哪里还有平时高冷御姐范啊？于是这些考核老师连忙打圆场道：“嗨嗨，咱们第三场考核现在正式开始，所有同学现在都能够去藏书馆自由选择呼吸法，今天晚上也将会发放第一批修炼物资。”听到考核老师的话后，台下的同学们纷纷面露兴奋之色呀，这就是江南直大的底气吗？外界求知若鹜，价值千金的呼吸法。可在江南直大，所有的考核学生都能够免费的观看。对于这些考核学生而言，即便不能考上江南直大，那也能够白嫖一部呼吸法，绝对算得上美滋滋了。而人群中的李浩也在为江南直大的财大气粗而感到心惊。一部最普通的呼吸法，在外界也要卖到数十亿元，可在江南直大中居然能够免费观看。呼吸法倒也不说了，毕竟对学校没什么损失，可那些修炼资源可是实打实的钱啊！足够八千人修炼一个月的经验之时。这得是多么庞大的一笔数字！李浩忍不住咂了咂嘴，只觉得自己来对了地方。啧啧，对这些普通学生都能够有如此待遇，那特等天才待遇究竟能够得到多少好处？李浩的双眼渐渐亮了起来，对江南直大的学习生涯更加好奇。在宣布完第三场考核的内容后，在场的八千余名考核学生被带着进入了一个极其宏伟的建筑——藏书馆。这个藏书馆足足有十层，每一层都有好几个足球场那么大。而今天因为是特殊的招生考核时间，因此藏书馆内只有新生。八千多个学生在藏书馆内依旧觉得空旷。图书馆前五层都是可以免费阅读的吗？其中前四层是一些历史书和副本的常识书籍，而第五层则是心心念念的呼吸法。
至于六道十层，则是要花费学分才能进去观月的场所。李浩也不逗留，直接去了第五层。可随后，李浩就被第五层的书籍给震惊到了。只见一排排书架上放的全是呼吸法、辅助系呼吸法、战斗系呼吸法、精神系呼吸法，整个第五层恐怕足足有数万部不同的呼吸法。李浩的目光不断在图书馆中寻找着，随后猛地瞳孔一缩，径直的来到书架前。真理之眼中显示着眼前呼吸法的名字——大乌呼吸法，填海篇。第六十六章，众人的质疑，目标完善大乌呼吸法，大乌呼吸法残篇。李浩的眼中闪过一抹金光。名称：大乌呼吸法，填海篇。残。介绍：上古九种顶级呼吸法之一，大乌呼吸法。搬山篇的残篇，可使用真理之眼对呼吸法进行修补完善。完善需要耗费大量精神力，学习后修炼速度将增加四倍，并对力量进一步锤炼。注意，由于宿主本身已拥有搬山篇。因此，将进一步对大乌呼吸法进行修复。搬山填海修补完成后，将获得六倍修炼速度的增益。李浩的呼吸变得急促了起来。果然，这一步呼吸法也是大乌呼吸法的残篇。而我目前已经学会了搬山篇，只要再学会填海篇，就能够拥有六倍的修炼速度加成。而这仅仅是个开始。李浩的目光看向周围，整个藏书馆第五层拥有数万部呼吸法，说不定能够直接将大乌呼吸法补全。就算补补全。恐怕也能够极大幅度的提高修炼速度。李浩这才找到了两部残篇，修炼速度就已经从四倍变成了六倍。那如果找到了更多呼吸法残篇，修炼速度岂不是能够达到八倍、十倍，乃至于数十倍？李浩的眼中闪过渴望。强大的呼吸法对一个职业者的影响将是巨大的，甚至能够伴随一生。因此，李浩的身影不断的在藏书馆中寻找着，但奈何藏书馆中呼吸法实在太多，即便李浩拥有真理之眼来寻找，找寻的时间也很缓慢。而此时，参与考核的其他同学们都已经找到了自己心仪的呼吸法，面露激动之色。哈哈，这水之呼吸法能够对水元素感知有加成，修炼到最高境界还能够拥有六倍修炼速度增幅。水之呼吸法算什么？我找到了一本赤炎呼吸法，能够增加七倍修炼速度，还能够增加五等火系法师的技能威力。还有木之呼吸法，修炼到大成体内，生气生生不息，能够快速恢复伤势。陈列在藏书馆中的呼吸法，不仅种类繁多。而且对职业者的增幅似乎也不是最低的，有不少都能够提升六七倍的修炼速度，更能够有其他的妙用。可惜这呼吸法不能够拿去外面借阅，只能够在图书馆内进行阅读。有的同学抱怨道：“要知道这一本呼吸法就价值数十亿，学校怎么会轻易让学生带出图书馆？”因此，绝大部分学生都只能够在图书馆中开始学习呼吸法。考核开始的第一天，图书馆内随处可见学生们的身影；可到了第三天、第四天，图书馆内已经几乎没有学生的影子了。直到第七天，偌大的图书馆只剩下了李浩一人，而这也引起了一些老师和同学们的注意。李浩这小子到底在搞什么鬼？所有的同学都去外面修炼去了，只有他还在选择呼吸法。难道一部呼吸法这么难选吗？哎，毕竟是从小地方来的，估计是一次性看到了这么多呼吸法，看花了眼吧。其他学生们都已经修炼了数日，甚至有的学生已经提升了一级，这李浩岂不是输在了起跑线上？周围的考核老师议论纷纷。就连谷子轩的眼中都带着一丝担忧，喃喃道：“李浩这傻孩子，估计真的是苦日子过了太久了。这藏书阁第五层虽然收藏了数万部呼吸法，但都是一些下乘呼吸法，只要被老师收为弟子，立马就能够获得顶尖的呼吸法传承啊！我已经把李浩的信息告诉了老师，只是老师现在还在镇妖关中脱不开身，过些时日应该就会过来亲自收徒。而议论李浩的不仅仅是这些考核老师，也有参与此次考核的其他天骄。只见修炼之中的麒麟龙睁开双眼。”目光看向藏书馆的方向，喃喃道：“虽然有些天赋，但说到底，不过是小地方来的，没见识。藏书馆中的那些垃圾呼吸法，值得花费这么长时间吗？亏我还将你当成了竞争对手，现在一看也不过如此。”麒麟龙微微摇头，他出身不凡，也有家传的血脉呼吸法，虽然不及顶尖呼吸法，但修炼到大成也能够拥有二三十倍的修炼速度加成。而另一边，正在修炼的道双叔也睁开了眼睛，自言自语道：“姐姐。”你说那个李浩他是不是个傻子呀？不允许你这么说人家，我就要说。你想想呀，姐姐，就算他找到了适合自己的呼吸法，又怎么样？考核的时间只有一个月，他最多就只能把修炼法学会第一层，又能够有多少帮助呢？倒不如安心修炼，尽快提升实力呢。这妹妹说的也有道理。道双叔微微摇头，不再关注其他，而是专心修炼。而此刻，图书馆中李浩依旧在不知疲倦地找着大乌呼吸法的残篇。快了。就快找完这数万本呼吸法了。这时，一道人影来到了李浩身后。李兄，你何必为这些下乘的呼吸法
花费如此宝贵的精力。诸葛天算不知何时重新回到了藏书馆中，在李浩耳边出言提醒道。犹豫了一番，诸葛天算又说道：“李兄，我诸葛家除了八卦呼吸法这不传之秘外，也有几部不错的呼吸法。如果李兄真的想要一部上乘呼吸法的话，我倒是可以送你一部。只是呼吸法的修炼非一朝一夕之事，眼下最要紧的还是应该开始修炼才对，不能浪费了大好机会。”听到诸葛天算的话后。李浩有些意外的看了他一眼，这诸葛天算当真是个妙人，眼下他们应当是属于竞争对手。那些其余天骄巴不得李浩在这藏书馆中浪费时间，却只有这诸葛天算居然出言提醒，倒是有一番君子风度。鉴于诸葛天算的好心提醒，李浩也只能说道：“诸葛兄弟，我自有打算，放心吧，第三阶段的考核我不会输给你的。”诸葛天算听后，脸上闪过一抹讶异，随后摇了摇头，说道：“浩兄。”我过段时间可能要请假一个星期的时间了，请假一个星期，在这么关键的考核时间，却见诸葛天算说道：“因为我已经快抵达黄金阶三十级了，想要继续提升，就只有先去完成晋级副本。”第六十七章半步呼吸法，李浩出关，达到黄金阶三十级了。李浩的心中闪过一抹震惊，从觉醒仪式以来，满打满算也才两个多月的时间，这诸葛天算这就修炼到黄金阶三十级了。但李浩转念一想。这诸葛天算身怀顶级血脉呼吸法，并且修炼到了第三层，修炼速度是普通职业者的数十倍。再加上诸葛天算本身天赋必定也是出众，其家族资源不缺，这三者叠加起来，他修炼速度恐怕是寻常修炼者的上百倍还多。如果有如此修炼速度，两个多月抵达黄金阶三十级，应该并不困难。既然如此，那就恭喜诸葛兄弟了。可是诸葛兄弟，进入副本的冷却时间是一个月，你此时已经到了进入副本的时间了。诸葛天算听后摇了摇头，随后从怀里取出了一张黑色的卡片，说道：“没有，不过我有这张副本 CD 减免卡，可以直接省去一个月的时间。”李浩接过黑卡一瞧，发动真理之眼，名称：副本冷却时间减免卡，等级 X 级特殊道具。介绍：使用后可以无视副本冷却时间，直接将冷却时间归零，仅可使用一次。副本 BOSS 宝箱中有万分之一的概率开出。将黑卡归还诸葛天算，李浩的眼中闪过一抹惊讶之色。这张卡居然是 X 级道具，而且没有任何战斗作用，只是能够减免进入副本的时间。但这种卡对诸葛天算这种天骄在修炼之初无疑是非常宝贵的，可以节约大量时间。而且这张卡爆率也极低，恐怕价值不菲。那就提前恭喜诸葛兄弟成功晋升大世阶了。李浩拱了拱手，心中也有一些羡慕。大家族出身的子弟果然不一样，这种稀有道具都可随意识人。诸葛天算张了张嘴，似乎还想说什么。但看到李浩已经接着去找呼吸法了，于是也不便多言，只能离去。而李浩此时接着在偌大的藏书馆中寻找着可能存在的残篇。转眼间又是三天过去，这天李浩终于停止了寻找大屋呼吸法，而是盘坐在藏书馆的一个角落中，喃喃道：“整整十天的时间，我几乎不眠不休，翻阅了数万部呼吸法，终于找到了另外八部大屋呼吸法的残篇。再加上李浩之前所获得的班山呼吸法，此刻李浩手中的大屋呼吸法已经完善了一半。”名称：大屋呼吸法残篇。介绍：乃是上古九大顶级呼吸法之一，修炼到大成，能够移山填海，岁月不轻。如今已成功修复大屋呼吸法、搬山、填海、耀日、列地等九个篇章。功能：修炼到大成将能够增加三十倍修炼速度，并且显著提高对体质和精神的锤炼。修炼要点如下：啧啧，真不愧是九大顶级呼吸法之一，仅仅完善了一半就拥有三十倍修炼速度增幅。还能够锤炼体魄和精神，这已经堪比上乘的呼吸法了。如果完全修复，又该有何等威能？李浩的眼中闪过一抹渴望。不过搜集修复了呼吸法也仅仅是开始，接下来我还得将这半部呼吸法完全掌握，达到第三层自在如意境界，才能够完全获得三十倍修炼速度增幅。李浩思索片刻，随后盘膝而坐，开始闭目修炼起大乌呼吸法，一呼一吸之间自有神韵，一夜无话。李浩足足修炼了一整天的时间，才睁开了眼睛。脸上有些感慨，不愧是上古时代最顶尖的呼吸法，仅仅半步都如此难修炼。即便有真理之眼这等外挂的帮助，恐怕依旧要花费不断的时间，才能够完全将这大乌呼吸法炼至第三层境界。李浩微微摇头，随即不再犹豫，一门心思的投入到学习大乌呼吸法中。一转眼，又是半个月的时间过去。这半个月以来，考核学生们都在充沛的资源支持下，获得了不俗的实力提升，哪怕是一些天赋平平的，也提升了一两级。更有几个天赋出众的学生突破白银阶，成为了黄金阶的职业者。此时距离考核结束仅有不到一个星期的时间，李浩依旧在藏书馆中修炼大乌呼吸法，未曾离开半步。哎，小师弟他不会魔怔了吧？
。这都二十多天了，他一直待在藏书馆中，莫不是玄幻小说看多了，想从那几万部下沉呼吸法中找出惊天秘籍？谷子轩微微摇头，眼神充满了担忧之色。而与此同时，藏书馆某个无人的角落中，李浩依旧保持着盘膝而坐的姿势，呼吸很是均匀。只是如果靠近了李浩身体周围，似乎能听到风雷滚滚般的轰鸣声。这天闭关了许久的李浩，终于张开了双眼。在李浩双眸睁开的那一刹那，似乎有一尊尊脚踏大地、头顶擎天的盖世巨人怒目而视。汝既然得到五等传承，自该继承五等意志，驱除妖魔，还这世间一个朗朗乾坤。一道若有若无的声音似乎盘踞在李浩脑海中。下一刻，李浩站起身来，嘴角微微上扬，大悟呼吸法，终于踏入了第三层自在如意境界。李浩此时心情愉悦，从今往后，他的修炼速度都将得到呼吸法三十倍的加持。如此一来。他的修炼速度将会不属于那些出身大家族的天才了，只是恐怕对比诸葛天算那种顶级呼吸法，倒还有些差距。李浩微微摇头，也不再纠结，毕竟目前可不是大乌呼吸法的极限呢。从储物界中取出了两枚晶莹剔透的三阶经验之石，短短十几个呼吸的时间，两枚三阶经验之石的能量便被李浩完全吸收，化作基粉。嘶，这等修炼速度，比以往起码快了十倍。李浩面露喜色，喃喃道：“如此算来，即便只剩下一个星期的修炼时间。”也能抵得上过去两个多月的修炼了。距离考核结束仅一个星期的时间，李浩终于离开了藏书馆。一个星期的时间，足够我取得这场考核的第一名了。第六十八章，狮子大开口，一万颗经验之石。当李浩离开藏书馆时，瞬间引起了无数考核学生和老师的注意。是李浩，他居然从藏书馆里出来了。我还以为他要在藏书馆里待一辈子呢，现在出来还有什么用？离考核结束只有一个星期的时间了。考核学生们暗中观察着李浩，显然并不看好李浩接下来的考核过程。而一众考核老师们也注意到了从图书馆中出来的李浩，感叹道：“李浩这孩子真是可惜了，他原本有机会冲刺那唯一的特等天才待遇，可现在只剩下一个星期的时间，恐怕他连一等天才待遇都难以取得了。”我听说诸葛天算那个怪物都已经晋升大师阶了，恐怕这次考核的第一名非他莫属了。李浩不知道这些学生和老师对他的非议，就算知道了，他也不在意。因为此时李浩正在专心吸收经验之石中的能量，在半步大乌呼吸法三十倍的修炼速度加持之下，李浩的修炼速度达到了一个惊人的地步。转眼间半天过去，正在修炼中的李浩缓缓睁开双眼，同时耳边也响起了一道提示音：“叮，恭喜宿主等级提升，目前等级为黄金阶十二级。”仅仅一天，李浩的等级就足足提升了两级。如果这种速度被外界其他人所知晓的话，恐怕会惊为天人。但此时的李浩却显得有些闷闷不乐。哎，真是一分钱难倒英雄好汉啊！几百颗三阶经验之石，短短半天的时间就被我吸收完了。即便这样，等级也才提升了两级。可现在我身上是一颗经验之石都没了。李浩面露愁容，随即却忽然想到了什么，摸着下巴喃喃道：“对了，当时那位考核老师不是说能够领取一定数量的修炼资源吗？我还没去领。”李浩这段时间一直在藏书馆中，因此并没有领取到这项福利。半个小时之后，李浩找到了一名考核老师。客气的说道：“老师，我来领取修炼物资。”老师看着李浩，笑眯眯的说道：“我知道你，李浩同学是吧？我记得你是黄金阶职业者，这里有一百颗经验之石，你先修炼几天，不够再过来拿。”老师随手递过去一袋经验之石，在他看来，距离考核结束只剩一个星期的时间，这一百颗经验之石已经足够李浩修炼了。但李浩却面露为难之色，如果只有一百颗经验之石，那他恐怕一两个小时就用完了。老师见李浩面露为难之色。有些诧异的问道：“怎么，李浩同学觉得一百颗经验之石不够吗？那你要多少颗？”李浩想了想，缓缓伸出了一根手指。考核老师愣了一下，皱眉道：“你要一千颗三阶的经验之石？可是现在距离考核结束只有不到一个星期的时间了，你用得完吗？”李浩却微微摇头，说道：“不是一千颗，是一万颗三阶的经验之石。一万颗三阶的经验之石。”考核老师瞪大了眼睛。且不论李浩能否在一个星期内吸收完一万颗经验之石，就单单说这一万颗经验之石，恐怕都足够三四个初入黄金阶的职业者修炼到黄金阶三十级了。想到这，考核老师看着李浩的眼神也不再温柔，反而用一种教育的语气说道：“年轻人不要太贪婪。虽然江南直大考核中会给你们足够修行一个月的资源，但江南直大的资源也不是大风刮来的。一万颗三阶经验之石，你知道这是什么概念吗？”考核老师一阵吹胡子瞪眼。显然不满李浩的狮子大开口，而李浩也有些为难。他知道自己的需求实在太过于惊人，但李浩没办法呀。由于绿巨人血统的特殊性
。李浩目前所需要的修炼资源，本就是同阶职业者的数倍，再加上大乌呼吸法需要吸收经验之石的能量来淬炼他的身体，所以才需要如此多的经验之石。但李浩不可能将自己最大的秘密说出来，因此只能叹息一声，说道：“算了，一千颗也行。”李浩还未说出口，却听见一道悦耳的女声出现在耳边，给他一万颗三阶的经验之石。李浩听到声音后抬起了头，诧异的发现眼前的女子不是别人，正是那位名为谷子轩的考核老师。谷子轩对着李浩笑了笑，随后又对身旁的考核老师说道：“我们江南直大什么时候连一万颗三阶的经验之石都出不起了？”李浩不仅是我们的考核学生，更是精才艳艳之辈，这一万颗三阶经验之石一颗都不能少。听到谷子轩的话后，那位考核老师非但没有生气，反而立刻点头说道：“谷教授说的对，这事儿是我考虑不周了。”我们确实要满足考核学生的合理要求。说罢，那位考核老师取出了一枚空间戒指，笑眯眯地递给了李浩。不知道是不是李浩的错觉，他觉得这老师的笑容中居然还带着一丝讨好之色。李浩一脸懵的接过空间戒指。说实话，就连他都没想到，这考核老师真的给了他一万颗三阶经验之石。这可是足足一万颗三阶经验之石啊，约等于一百万颗经验之石。如果划算成大夏币的话，价值超过一百亿。不过，三阶以上的经验之石是不允许直接用大下币进行交易的，因为会紊乱货币价值。老师，等我用完一万颗经验之石后，再把空间戒指还给您。”李浩试探性的说道。却见那位考核老师连忙摇了摇手，说道：“不用不用，不过是一枚空间戒指罢了。像你这样的天才少年，就应该有更多的资源支持。”此时，这位考核老师的想法很简单：一万颗三阶经验之石重要吗？当然重要。但问题是，这钱不是他掏的。反正用的是公款，而他只是个负责老师。但是得罪谷子轩可是要命的事情啊！当然不是说有性命之忧，而是说他这江南直大的老师肯定是当不下去了。谷子轩这等人物自然不会主动针对他，但万一被其他有心巴结谷子轩的老师知道，恐怕整个学校的老师都会排斥他了。而直接把这一万颗经验之石给李浩，那就不一样了。不仅用的是公款，而且还能够卖给谷子轩一个小人情，何乐而不为呢？能够成为江南直大老师的人，必定不是傻子。因此，他很快就看清楚了利弊。在谷子轩的目送之下，李浩重新回到了自己闭关的地方。虽然不知道为何会如此轻松的给我一万颗经验之石，不过此刻既然经验之石足够，我也有实权的把握冲击考核第一名了。第六十九章恐怖的天赋，七天提升二十级。李浩盘膝坐下，一手握着一枚经验之石，仅仅几个呼吸的时间，便将两枚三阶经验之石中的能量消耗殆尽。之后，李浩又从空间戒指中再度取出两枚经验之石，如此周而复始。数个小时之后，李浩的耳边再次响起系统的提示音：“恭喜宿主等级提升，目前等级黄金阶十三级。”在修炼资源不缺的情况下，李浩仅仅数个小时就能够提升一级。要知道，等级提升越到后期，所需要的经验值越是庞大，高等级职业者升级所需要的经验值几乎是指数爆炸性的增长。经验值的需求比我想象中还要庞大。黄金阶十三级所需要的经验，居然足足比黄金阶十二级高出了百分之五十。李浩微微叹息一声，随后继续修炼。眨眼间，又是一天时间过去，距离考核结束仅剩下五天。此时，所有的学生们都全身心的投入到了修炼之中，希望能够在最后的时间内尽可能的提高等级，以获得更高的分数。恭喜宿主等级提升，目前等级黄金阶十七级。李浩睁开眼睛，他自信此时的修炼速度已经不输于任何人。不够，还不够。我要在剩下的五天时间内将等级提升到黄金阶三十级。李浩随意吃了一些食物后，继续沉浸在修行中。这也就是李浩的精神力强大到远超黄金阶职业者，否则还真的难以做到数天不眠不休的修炼。一转眼又是一天过去，距离考核结束只剩下四天时间，而李浩的等级也已经提升到了黄金阶二十级，距离结束只剩下四天时间了，而我的等级才提升到黄金阶二十级，这个速度似乎有些慢了。不管了。实在不行，再用那个方法吧。李浩继续修炼，终于到了考核结束前一天的日子。修炼中的李浩猛地睁开了眼睛，脑海中响起提示音：“恭喜宿主等级提升，目前等级黄金阶二十六级。”仅仅六天的时间，李浩的等级就足足提升了十六级。要知道，这可不是青铜阶或者白银阶，这可是黄金阶的等级，每一级所需要的经验值都是庞大无比的，几乎每天提升两到三级的速度。这种速度，哪怕比起诸葛天算那等顶级天才，也丝毫不弱。可惜，只剩下一天的时间了，只能够使用那个办法了。李浩心中一动，一张精致的卡片出现在手中，道具名称“十倍经验卡”。介绍：使用后，未来24小时内获取经验值的速度增加10倍。
。这是一张系统中抽奖得到的强力经验卡，李浩本来打算进阶大世界之后再用的，但现在为了获得特等天才待遇，李浩只能提前使用了。下一秒，李浩手中的卡片成功激活，而李浩也没有浪费时间，迅速的开始修炼，只剩下两千枚经验之时了。按照常理来说，肯定不够，但有十倍经验卡的加成倒是够了。十倍经验卡。不仅仅是让李浩的修炼速度提高十倍，从某种意义上来说，更是让一枚三阶经验之石的经验值含量提高了十倍。一枚三阶经验之石带给李浩的经验值足足提升了十倍。感受到经验值的迅速提升后，李浩心满意足地闭上了眼睛，继续修炼。终于，时间来到了考核结束这天，八千多名学生再度聚集在最初的广场之上。有考核老师在高台上宣布道：“现在，请所有学生将职业面板中的等级一栏共享给我。”我将进行职业等级统计。听到老师的话后，学生们纷纷将职业中的等级一栏分享给了考核老师。仅仅分享等级的话，并不会暴露职业者过多的秘密，而且效率很高，能够快速统计等级。很快，第三轮考核的榜单公布出来。诸葛天算从黄金阶二十级提升到了大师阶十级，等级提升二十级。李浩从黄金阶十级提升到了黄金阶三十级，等级提升二十级。道双书。从黄金阶十五级提升到黄金阶三十级，等级提升十五级。麒麟龙从黄金阶十五级提升到黄金阶三十级，等级提升十五级。侯宝玉从白银阶二十级提升到白银阶三十级，等级提升十级。一行行数据公布在榜单上，引起广场上的考核学生议论纷纷。天哪，这诸葛天算究竟是何方神圣？他居然突破到了大师阶，这种实力已经有机会成为江南直大的助教老师了吧？一个月时间提高二十级，这特么的真的是人能够办到的吗？喂喂喂，你们是不是忽视了什么？李浩那个家伙是不是就是在藏书馆里待了三个星期的那个人？这也就是说，他仅仅用了一个星期的时间就提升了二十级，这特么得开挂了吧？我不信啊！麒麟龙和道双书也算得上是天骄了，可惜碰到了诸葛天算和李浩这两个怪物。看来此次考核的第一名要从他们两个人当中诞生了。等等，你们是不是忽视了什么？大师阶升级所需要的经验，可比黄金阶不知道多了多少啊！同样是二十级，这诸葛天算的含金量可比李浩高出了太多。广场上的同学们议论纷纷，而此刻进行考核的老师们也犯了难。这第三场考核的第一名应该给诸葛天算，虽然他和李浩都提升了二十级，但诸葛天算毕竟等级提升到了大师阶，这等天骄应该是当之无愧的第一名。没错，不过我们现在应该考虑的是，那特等天才待遇究竟该给谁？毕竟第一轮考核中，李浩他可是穿过了万妖塔第四十九层，这成绩应该是遥遥领先的。依我看，闯过万妖塔第四十九层虽然有加分项，但诸葛天算在考核中提升了一阶，二者难度差不多。但是第二轮考核中，诸葛天算是满分，而李浩却错了一题。这入学考核的第一名非诸葛天算莫属。那这么说，特等天才待遇应该给这诸葛天算了。老师们说道，这纷纷沉默了下来，看着人群中的谷子轩，生怕惹得这位大佬不高兴。毕竟这些老师们都知道，谷子轩看好李浩，但特等天才待遇这等大事，已经不是人情和背景能够影响的了。况且诸葛天算背后的诸葛家也是一尊庞然大物，丝毫不比谷子轩背后的老师差。而此刻谷子轩也眉头紧皱，看着手中的这一份榜单。如果按照这些老师们的说法，这特等天才待遇确实非诸葛天算莫属。等等，谷子轩忽然想到了什么，喃喃道：“即使在恐怖的天骄。”想要在一个星期的时间从黄金阶十级提升到三十级，也是不可能的事情。除非，第七十章，身边全是大佬，怎么办？我很慌。谷子轩猛地想到了什么，随后来上带着一抹自信的笑容，说道：“各位老师，如果真实情况确实如你们各位所说，那这特等天才待遇给他诸葛天算又如何？但如果我说李浩在修炼上的资质比诸葛天算更强，又当如何呢？”听到这话后，周围的老师们微微皱眉。因为从目前表现出的情况来看，无论如何获胜的都是诸葛天算了。莫非谷子轩想要包庇李浩？于是有老师出言问道：“谷老师，不知你何处此言？”却见谷子轩娓娓道来：“各位老师，我们第三项考核考的是什么？是学生们在一个月内的等阶提升速度吗？是也不是。第三项考核真正考验的是学生们的修炼天资，是天赋。而李浩，我们都知道他在一个星期的时间内提升了二十级，这修炼速度。”甚至比诸葛天算还要快上三分。听到这话后，周围的老师们眉头皱得更紧了。有老师出言说道：“谷老师，虽然李浩他在一周之内提升二十级速度惊人不假，但我们比的毕竟是一个月内的修炼速度。这李浩之前在藏书馆内耽误了太多时间，如果他在一开始就努力修炼，说不定真能取得第一名。”听到有老师开口后
？”其余老师也纷纷说道：“没错，这李浩自己浪费了一大半的修炼时间，最后痛失第一名，怪不得旁人。”听到周围老师们的反对后，谷子轩非但没有生气，反而笑了笑，接着说道。一个星期的时间，从黄金阶十级提升到黄金阶三十级，你们不觉得这个速度太快了吗？尤其是对于一个从未接触过呼吸法或者从未学习过顶级呼吸法的普通学生来说。听到谷子轩的话后，周围的老师们皱眉思索。所有谷老师的意思是，谷子轩微微一笑，脸上带着自信的笑容说道：“所以我的意思是，李浩他在之前三个星期的时间内选取了一部呼吸法，随后又将其修炼到了第二层次。也只有这样，李浩才能够拥有如此快的修炼速度。”什么？不，不可能！天方夜谭！谷老师，你不要凭空揣测，这根本就是不可能的事情！周围的老师们忽然爆发出了强烈的反对，用一种毋庸置疑的语气驳斥着谷子轩。谷老师，我们知道你想让李浩获得特等天才待遇，但却不能凭空捏造事实，而且你这捏造的事实未免也太假了！周围的老师纷纷不信，短短三个星期的时间，将一部呼吸法修炼到第二层是什么概念？这难度大致就相当于一位小学生一个星期的时间将初中、高中、大学数学全部自学完毕，并准备攻克黎曼猜想，哪怕是都市爽文都不敢这么写吧。但谷子轩却自信满满的说道：“口说无凭，我们现在去问一问李浩就知道了。”说罢，谷子轩率先去找李浩，而一众考核老师也紧随其后。与此同时，考核广场，李浩和猴子站在人群中，也看着前方公布的排行榜单。当猴子看到李浩的等级居然提升到黄金阶三十级后，顿时瞪大了眼睛。卧槽，浩哥，你特么的是个怪物吧？为什么你的等级能从黄金阶十级提升到黄金阶三十级啊？猴子满脸的难以置信。旁人或许不清楚李浩的出身，他侯宝玉还不知道吗？出身平凡，三个多月前才刚刚觉醒，和那些从小打基础、淬炼自身的天骄完全不一样。可即便如此，李浩居然也提升到了黄金阶三十级，可以说是。在场的八千多位学生中，除了诸葛天算那个变态外，等级最高的学生了。但李浩却没有得意，反而有些意外的看着远处的诸葛天算，居然提升到了大师阶十级吗？不愧是大夏帝国最顶级的天才。李浩心中思索着，良久后叹了口气道：“看来不得不再暴露出一些东西，否则这特等天才待遇还真不见得能够十拿九稳。”李浩看了眼身旁的猴子，这小子修炼天赋不差，第一场考核表现不俗，再加上第二场考核由李浩帮忙作弊。让猴子的分数甩了其他学生一大截，综合算下来，猴子取得那二等天才待遇应该是问题不大，这对他来说绝对是此生最大的机遇了。就在李浩沉思之际，远处两道身影赶来：“你就是李浩？没想到你居然也提升到了黄金阶三十级，倒是有资格做我们未来的队友了。万妖塔考核排在我们俩前面的第二名就是你吧？你应该是第二个通关万妖塔第三十九层的，所以才能够排在我们前面吧？”李浩闻言回过头去。便看到了一位表情放荡不羁的中二少年，以及一副闲人莫靠近表情的冰山少女。你们是？李浩的脸上露出疑惑之色。他并不认识这二人。那位少年听到李浩居然不认识他后，顿时瞪大了眼睛，震惊道：“你，你居然不认识我？我可是麒麟龙啊！”李浩依旧有些疑惑。麒麟龙顿时一脸生无可恋的样子，补充了一句道：“我是 S S S 级隐藏职业者玉龙师，师傅是龙皇。”李浩这才一脸恍然大悟。他之前在觉醒仪式上听过这家伙的名字，于是拱了拱手说道：“久仰久仰，幸会了。”麒麟龙看到李浩一副早就知晓的表情，无奈的扯了扯嘴角：“喂喂，你小子是不是没听过我的大名啊？”一旁的李浩看到麒麟龙这副表情后，一阵想笑。这麒麟龙活脱脱就是一副中二少年的模样，反倒是一旁的道双叔面无表情，一脸高冷的说道：“你就是万妖塔排名第二的李浩吧？我们是道双叔，万妖塔排名第三。”万妖塔第二名，我们李浩看着眼前一袭黑裙、御姐打扮的道双叔，有些莫名其妙。这丫头不会有什么精神病吧？李浩扯了扯嘴角，心中暗道：果然天骄就没有一个正常的。这时，远处又走来了一道身穿书生长袍的身影，远远走来就说道：“弟兄，你一个星期的时间提升了二十级，这真的有些超出我的预料了。看来这特等天才待遇非你莫属了。”诸葛天算从远处走来。人未道生，先至，嘴角还挂着一丝笑意。李浩看着诸葛天算靠近，下意识的后退了两步，脸上却也一阵莫名其妙。喂喂，你这家伙的特等天才待遇要被我抢了呀？怎么还如此开心？果然天骄没一个精神正常的。此刻，江南直大的几大天骄齐聚一堂。李浩、诸葛天算、麒麟龙、道双叔、侯宝玉，咦，
好像混进去了什么奇怪的东西。侯宝玉看着身旁的几位大佬，心脏扑通乱跳。妈耶，我身边全是大佬，怎么办？我好慌。就在几人聚集之时，远处又走来了一支队伍，为首的赫然是谷子轩。只见这些考核老师径直朝着李浩走来，似乎想要说些什么，而谷子轩更是直截了当，一双美眸紧紧地盯着李浩，问道：“小师弟，哦不，李浩，你是不是在短短三个星期的时间内，将呼吸法练到了第二层？”第七十一章。李浩是高人，指点呼吸法。什么？三个星期将一部呼吸法修炼到了第二层。侯宝玉、麒麟龙、道双叔都用一种看怪物的眼神看着李浩。只有一旁的诸葛天算露出一副不出所料的表情，说道：“看来此次特等天才待遇，非好兄莫属了。”谷子轩和一群考核老师将目光看向了李浩，希望从他嘴里得到答案。却见李浩微微摇头，说道：“不是第二层，我将呼吸法修炼到了第三层，果然修炼到了第二层。”谷子轩面露喜色，可下一秒身体愣在了原地，声音不受控制的提高了八度：“什么？你说什么？我好像听错了，你再说一遍。”李浩顿了顿，又说了一遍：“我说不是第二层，我将一部呼吸法修炼到了第三层。”此话一出，谷子轩瞪大了眼睛，一副难以置信的神色，而他身后的那些考核老师更是咆哮道：“不可能，不可能有人能够在短短三个星期的时间，将一部呼吸法修炼到第三层。”就是，小子，你吹牛别吹过头了。你要是将呼吸法修炼到第三层，我当场把这张桌子给吃了。考核老师们瞪着眼睛看着李浩，一副不信的模样。而一旁的诸葛天算也微微皱眉道：“浩兄，我诸葛天算也勉强算得上天骄，但即便如此，我十岁修炼祖传的八卦呼吸法，十四岁才将呼吸法修炼到第三层，自在如意境界，用时三年。虽然我诸葛家的呼吸法可能比大多数的呼吸法困难些许，但即便是再简单的呼吸法。”也不可能再不到一个月的时间踏入第三层，这一次就连诸葛天算都有些不信了。而一旁的麒麟龙和道双叔听到诸葛天算的话后，一阵翻白眼。什么叫你诸葛天算勉强算是天骄？那我们两个人还算个屁啊！一旁的考核老师们听说诸葛天算三年时间将八卦呼吸法修炼至第三层，纷纷吃惊不已。要知道，能够成为江南直大老师的人，在少年时期也能够算得上天才。但即便如此，他们中大多数人年近四十。也仅仅将呼吸法修炼到了第二层，在江南直大，恐怕只有那些上了岁数的老教授才能够将呼吸法修炼到第三层吧？哦不，还有一个例外。考核老师们将目光看向了谷子轩，这位姑奶奶也是在二十岁出头的年纪，将光系牧师一脉核心的大日呼吸法修炼到了第三层。你将一部呼吸法修炼到了第三层？谷子轩的呼吸逐渐变得急促了起来，再次问道：“李浩，你确定你没有弄错吗？”李浩闻言微微摇头，说道。如果你不信的话，可以自己来检查一番。谷子轩闻言上前一步，随后仔细观察起李浩的身体和呼吸频率。如此观察了数分钟之后，谷子轩脸上的震惊之色越来越明显，喃喃道：“呼吸自在已成圆满，一呼一吸之间自有神韵。”思这正是呼吸法大成，达到自在如意境界的标志。听到谷子轩的话后，其余的老师依旧不信，纷纷上前查看，就连诸葛天算都靠近了几步。良久之后，周围的考核老师们纷纷信服。脸上却还带着惊吓之色，这世间莫非真有生而知之者？不到一个月的时间，将一部呼吸法修炼到自在如意境界，这真的是人能够办到的吗？真是前无古人，后无来者。哪怕是万年以来所有的天骄，对呼吸法的修炼速度，恐怕都不如此子。而诸葛天算的脸上也罕见的出现愕然之色，喃喃道：“一个月的时间，居然将呼吸法修炼到了第三层，哪怕是那个男人都不可能做到。莫非李浩真的是预言中的那个艺术？”诸葛天算看着眼前的李浩，越来越觉得李浩天资不凡，或许真的是他一直在寻找的那个人。李浩看着周围老师们的震惊之色，也有些诧异。要知道，他修炼这半步大乌呼吸法，只用了半个月的时间，这的确算是有难度了。他最初修炼班山呼吸法时，可仅仅用了一夜时间。从这些老师们的反应来看，呼吸法似乎比我想象中更难修炼一些。李浩心中一动，忽然有一个想法诞生，于是说道：“我这个人没什么特别的天赋。”就是对呼吸法的修炼特别敏感，往往能够迅速发现呼吸法修炼的要点。听到这话后，周围的老师们纷纷翻白眼：“什么叫没什么天赋啊？这不是顶级凡尔赛吗？”可下一秒，这些老师们反应了过来，争先恐后道：“等等，你是说你能够迅速发现呼吸法的要点？也就是说，不仅仅是对你自身而言，任何一部呼吸法你都能总结要点？”李浩听后点了点头。随后便见考核老师中一位年约五十岁的老师，匆忙从空间戒指中取出了一部呼吸法。快，李浩小友，你帮我看看这部呼吸法。
。李浩结果呼吸法一看，名字叫木叶呼吸法，真理之眼发动，名称木叶呼吸法。介绍：上乘呼吸法，修炼至最高能够获得18倍修炼速度加成，并且能够增加对空气中木元素的感知力。修行要点：以气观心，气流顺干，以流入胆中，以之流转全身。仅仅几分钟的时间，李浩就完全解析出了这一步呼吸法，随后缓缓开口。对着老者说道：“这部呼吸法的修炼，关键在于气息的引导，要着重注意人体中肝胆的位置。”李浩短短说了数句话，便犹如大道红缨一般，填满了老者的心头。这老师的眼睛越听越亮，最终险些哭了出来，不停的点头道：“没错，是这样，就是这样。人体之内，肝胆本就为木属，恰好对应了我这木叶呼吸法。原来如此，原来如此啊！哈哈，困扰了老夫三十年的难题，终于得以解决。老夫有把握。”能够在一月之内迈入呼吸法第三层，这老师说罢，居然全然不顾场合，想要当场给李浩下跪行礼。第七十二章，李浩成了香饽饽，第一名归属。幸亏周围的其他老师们反应快，连忙一把拉住了这位老师。要知道，此刻可是在入学考核中啊，周围还有八千多名学生呢。要是被其他同学看到老师当场向学生下跪，不仅丢了江南直大的脸面不说，这老师以后恐怕也不用在学校混了。而此刻，这位老教师也意识了自己的失态。于是连忙说道：“我们职业者不以年龄为尊，只知打者为先。今日李浩小友教我呼吸法，解决了困扰在下三十年的一道难题，可以称得上是我的老师也不为过。”说罢，这位老师拍了拍胸口说道：“以后在这江南职大中，李浩小友有什么需要，尽管找我，我姓李，叫李刚。”李浩听到老者的话后，也微微一愣，他没想到只是简单说了几句，却引起了如此大的反响。却见李刚解释道：“鄙人今年已经56岁。”年轻时也自认天赋不凡，年仅26岁就将呼吸法修炼到第二层大圆满境界，只差一步就能踏入第三层。然而，就是这最后一道关卡，却足足困扰了我30年的时间。这些年来，也不断有老师让我改修呼吸法，说以我的天赋，未必不能找一步新的呼吸法踏入第三层。奈何这木叶呼吸法是难得的上乘呼吸法，并且和我自身的职业很匹配。我年轻时倔强，不愿改换呼吸法，而如今年纪大了。也没有改换呼吸法的经历了。李浩小友，此次帮我解的难题，当为我之大恩人。说罢，李刚又对着李浩一拜，而身旁的其他考核老师们连忙说道：“李副教授哪里的话？你现在还年轻呢，宗师皆职业者，可获二百岁。如今困扰你三十年的一道心病得以去除，三五年之内突破到星耀皆不难。有生之年，说不定你还能触摸到天王阶的门槛呢。”听到周围老师们的恭维后，李刚脸上的笑容更甚。与此同时，这些老师们看李浩的目光也不同以往，以前他们只把李浩当做一位天资纵横的后辈，但现在来看，这李浩绝对是让他们也要巴结的高人啊！要知道，整个江南直大像李刚这样被一部呼吸法困的数十年未能进步的老师不在少数，而如果李浩能够指导他人修炼呼吸法的事情一旦传出去，恐怕整个江南直大的老师都会为此震动，数不清的老师都想要过来巴结李浩吧？这些老师们已经察觉到了未来可能发生的事情。恐怕未来排队都赶不上让李浩教授呼吸法呢。于是他们连忙各自取出自己的呼吸法，纷纷说道：“李浩小友，能否帮我看看我的呼吸法？李浩小友，你看看我的呼吸法，以后选我的课程不用来上课，期末考试给你满分。”这些老师们热情的简直不像话，纷纷取出手中的呼吸法，想要让李浩讲解一二。这架势饶是李浩都有些受不住了。就在李浩为难之时，一旁的谷子轩微微皱眉道：“成何体统？你们一群老师！”居然想占一位新生的便宜，我们这还在考核中呢。如果你们想要改进呼吸法的话，大可私下去找李浩。我相信李浩同学不会推脱。不过，既然是请教，李浩同学没有教导你们的义务，你们自然要拿出相对应的报酬来回报人家。听到谷子轩的话后，这些老师们纷纷点头，于是转说道：“李浩小友，加个联系方式吧，我愿意以五千枚三阶经验之石的代价换取你教我呼吸法。五千枚三阶经验之石。”你特么的也太小气了吧！我出一千枚四阶经验之石，嗨嗨，李浩小友，我最近手头有些紧，不过我有一个女儿，年方二八，貌美如花。这些老师们转而以利益诱惑李浩，甚至还有的老师想当李浩的岳父，这让李浩又是一阵头大。幸亏这时一旁的谷子轩再次开口道：“嗨嗨，各位老师，难道你们忘了我们此行的目的了吗？我们此次前来是为了确认谁取得了入学考核第一名，谁能够获得特等天才待遇的。”此话一出，这些考核老师们纷纷反应过来，于是七嘴八舌道：“一共三场考核，第一场考核，李浩成功闯过万妖塔第49层
是当之无愧的第一名。在第二场考核中，李浩虽然只是第二名，但也取得了999分，这接近满分的成绩，因此差距不大。而在第三场考核，虽然诸葛天算提升了二十个职业等级，并且成功晋升大师阶，但李浩的表现更加夸张，不仅一个星期成功提升了二十阶，更是将一部呼吸法修炼到了大成。这等天资，古往今来都未曾出现。考核老师们开始对李浩的表现评分。最终一致说道：“今我们决定，李浩理应是入学考核的第一名，该取得特等天才待遇。”听到周围老师的话后，反应最大的是三个人，分别是麒麟龙、道双书和侯宝玉。什么？李浩他居然是万妖塔考核第一名？他居然闯过了第四十九层？这岂不是意味着李浩他有实力击败了大师阶三十级的 BOSS， 并且还击杀了九层的宗师级怪物？麒麟龙和道双书一脸震惊地看着李浩，他们原本以为李浩是第二名。只是通关第三十九层的速度比他们快罢了，可现在一看，李浩居然击败了第四十层的大世界 BOSS， 而且闯到了第四十九层，如此成绩，就算比诸葛天算都强了太多。而一旁的侯宝玉听到这些考核老师的介绍后，也惊呆了，喃喃道：“浩哥，他居然取得了入学考核第一名，我勒个新娘！入学考核第一名，居然是我最好的哥们！这种强烈的冲击感，就好像高考分数下来后。”你惊讶的发现，高考状元居然是自己一起翘课上网吧的好哥们一样，令人震惊。然而，就在一众老师们宣布考核结果后，一旁的诸葛天算却摇了摇头，说道：“李浩他不仅是两场考核的第一名，准确来说，他三场考核全都取得了第一名。”第73章，李浩是对的，真理之眼暴露。因为在第二场考核中，在下觉得满分应该是李浩，而我应该才是那个取得了999分的第二名。诸葛天算语出惊人。对着眼前的考核老师们说道，而考核老师们听到诸葛天算的话后，纷纷脸上露出疑惑之色。第二场考核，李浩是满分，而他诸葛天算错了一题。听到诸葛天算的话后，一旁的考核老师忍不住皱眉说道：“这不可能吧？咱们的副本怪物信息都是从人族数据库中提取整理出来的，这可是无数先辈总结下来的经验。”听到诸葛天算的话后，这些老师们的第一反应就是反驳，毕竟卷子是深红意志改的，不可能出错。那如果出错的话，只能是人族数据库。可李浩即便是天才，又凭什么能够指出数据库的错误呢？诸葛天算听到周围老师的话后，只是说道：“各位老师，这次考试的一千道题中，可是有一种名为红星食人术的 BOSS。”一群老师听后点了点头，说道：“的确如此，这红星食人术是一种很罕见的 BOSS， 其藤蔓和树叶有剧毒，是做成淬毒武器的绝佳材料。”诸葛天算听后微微点头，这和他之前学过的介绍一模一样。但诸葛天算接着说道：“非也，此次考核中的那 BOSS 不是红星食人术，而是黑心食人术。红星食人术是雌性，有剧毒；而黑心食人术则是雄性，无毒。但其树心却是制作空间装备的绝佳材料。”一群老师听到诸葛天算的话后，再度皱眉，摇头道：“什么黑心食人术，我从未听说过。”这些老师的态度其实已经很客气了，毕竟如果提出这个问题的不是取得满分的诸葛天算。而是一个普通学生的话，恐怕早就被痛骂一顿了。毕竟这就相当于你一个高考生在高考结束后说高考卷有一题出错了，这不被骂才怪呢。诸葛天算也知道老师们不相信，于是只能说道：“是否是黑心食人术，只需要取出那个怪物的尸体标本，仔细检查一番后就知道了。”一群老师听后面面相觑，最后还是谷子轩说道：“既然如此，那就把那个怪物标本找出来吧。”很快，一个高数十米、数人难以合抱的巨型枯树被搬了出来。只见这棵枯树的树叶全体呈现一种深红色，就连树干和树枝也都如同刷上了一层红漆一般通红。看吧，这明明是红星食人术，根本不是什么黑心食人术。有老师皱眉说道：“所以数据库的数据压根没出错。”诸葛天算微微摇头说道：“非也非也，这黑心食人术只是得了皮肤病。”诸葛天算将当初李浩告诉他的说法一五一十的说了出来，而这些考核老师也是一脸懵逼：“什么皮肤病？他们压根没听过呀！”谷子轩听后微微皱眉，但很快反应过来，说道：“即便是得了皮肤病，那这怪物的特性绝不会发生变化。先看看这棵树有没有毒。”一群考核老师点了点头。很快，那位名叫李刚的老师上前一步，说道：“我的职业是木系，并且这数十年来对毒素研究不少，让我来检查一下吧。”说罢，李刚上前掏出了一些奇奇怪怪的仪器，随后又取了一些树叶和树枝做了标本。数分钟后，李刚脸上露出诧异之色，说道：“真是奇了怪了。”经过我的测试，这树叶和树枝确实无毒啊！一听这话，周围的老师们脸上纷纷露出惊异之色。红星食人术可是出了名的毒系 BOSS， 怎么会无毒呢？所以
接下来，我们只要取出这黑心食人树的树心，验证其树心是否有空间属性即可。诸葛天算见树叶真的无毒之后，也彻底放下心来。毕竟之前只是李浩的一种说法，并无证据。而此刻证据摆在眼前，诸葛天算已经有了九成以上的把握，这棵树或许真的是黑心食人树。周围的考核老师们见状也是颇为惊异。随后，一位考核老师上前一步，说道：“我来试试看，这树的树心是否有空间异动。”只见这位老师取出了一把闪着银色光芒的金属小刀，如同切豆腐一般，将树皮一层层切开。随后，一根拇指粗细、长约半米的树心出现在他的手中，树心通体散发着异样的银色光芒的。这位老师的职业显然和空间系有关。当他看到这根树心时，顿时瞪大了眼睛，说道：“不可思议，这棵树的树心居然真的是空间属性的材料，而且还是上好的空间材料。”当看到这根树心时，在场的所有人都相信了。这棵树压根不是所谓的红星食人树，而是诸葛天算所说的黑心食人树。毕竟数据库的资料中，红星食人树是不可能拥有空间属性的。于是，在座的考核老师纷纷用一种诧异的眼神看着诸葛天算，说道：“诸葛天算，你是如何知晓这 boss 其实是黑心食人树的？”却见诸葛天算摇了摇头，说道：“发现他是黑心食人树的不是我，而是李浩。毕竟他之所以错了那一题，就是因为数据库中没有登记这种生物。”此话一出，周围的老师们再度诧异。他们原先以为发现问题的是诸葛天算，毕竟诸葛天算出身不凡，再加上其天才之名几乎传遍了整个大夏，因此这些老师才觉得诸葛天算有一丝可能性认识这黑心食人树。可现在诸葛天算居然说，发现这黑心食人树的是李浩。李浩出身平凡，又是怎么接触到这黑心食人树的呢？李浩看到周围考核老师疑惑的目光，挠了挠脑袋说道：“呃，我掌握了一个特殊的技能。”能够侦查到目标的信息，李浩也不隐瞒，直接说了出来。可此话一出，周围的考核老师们再度震惊。你是说，你掌握了一种侦查类技能，能够在黄金街的时候侦测出宗师街 BOSS 的属性？第74章，李浩为难了，一众大佬抢着收徒。李浩点了点头，说道：“是的，我就是凭借着那个技能才看穿 BOSS 的属性，这应该不算作弊吧？”一旁的考核老师们听后连连摇头，说道：“不算，不算。”你这书凭自己的本事开的挂，怎么能算作弊呢？说罢，老师们又咽了一口口水，试探性的问道：“李浩，你真的获得了一个能够越阶查看 BOSS 信息的技能？”李浩点了点头，他倒是有些意外，这些老师为何如此吃惊。但到目前为止，除了他自己之外，他从未见过能够探查 BOSS 目标的技能。听到李浩的话后，周围的考核老师们一阵激动，说道：“天佑人族，天佑人族啊！侦查类技能是非常罕见的。”能开出这种类型的技能几率不到一分之一，而且绝大多数侦查类技能都非常鸡肋，只能够看到比自己弱小的怪物属性。谷子轩也一脸激动地说道：“而你的侦查类技能居然能够越阶看清楚 BOSS 的属性，这简直对整个人族而言都是一个瑰宝。”为了弄清楚副本 BOSS 的属性和对付办法，每年都有大量的职业者死亡，而有了你的侦查技能，以后完全可以避免这些职业者的无辜死亡。李浩听到考核老师们的话后，心中一阵震动。他没想到侦查类的技能居然如此的稀少，而且李浩的真理之眼可不仅仅是越阶查看怪物 BOSS 的信息那么简单，而是能够查看世间万物的信息。所以李浩，你的侦查技能最多能够越多少级查看 BOSS 的属性？听到老师的问话后，李浩试探性的说道：“我的技能能够越两阶查看到 BOSS 的属性，也就是说，我现在最多能够看到宗师阶 BOSS 的信息。”听到李浩只能够越两阶之后，这些老师们点了点头，说道：“理应如此。”如果真的毫无限制的话，那未免也太变态了。我觉得完全可以将你的这个技能上报，当做特殊人才来培养。官方会给你足够的资源，尽快提升你的等级，这样就能够更短时间内探查到高阶 BOSS 的属性了。李浩一听，顿时乐了。还有这种好事呢？如果能够领取到更多资源的话，李浩自然是愿意的。一众老师讨论了一会后，郑重地对李浩说道：“李浩，按照诸葛天算所言，你是三场考核的第一名，这是前所未有的事情。”这显然是承认了李浩第二场考核取得了满分的事实，而此刻广场上所有学生的目光都集中在了李浩身上，这让两米出头的李浩都觉得有些不自然，真是离了大谱了。这次考核的第一名居然不是麒麟龙和道双书，那可是隐藏职业者呀！何止啊！我听说从京都来的一位名叫诸葛天算的天骄，居然都输给了这个李浩。周围的同学们显然很是震惊，他们没想到一个辅助职业者居然会成为江南直大考核的第一名。而周围的考核老师们显然很是开心，他们对着周围的学生们宣布道。
。江南直大今年的考核到此圆满结束，我们将择优录取排名前五千名的学生进入江南直大进行深造。没有被选上的学生们也不要灰心，你们还有报考其他直大的机会。此时，整个广场上的学生们神态各异，有的激动的不行，而有的则垂头丧气。对于他们来说，考上江南直大绝对是一场改变命运的机会。当天下午，考核结束后。李浩被单独喊去喝茶，呃，是真正意义上的喝茶。呃，诸位老师，要不你们先自我介绍一下。李浩看着身旁十几位虎视眈眈的老师，顿时一阵心慌。嗨嗨，好徒儿，我叫雷老虎，职业是 S S 级隐藏职业雷暴武士，目前等级是天王级。我想收你为徒，你考虑一下吧。一位长相虎背熊腰、头发呈现黑紫色的壮汉说道。可他刚说完，便被以为留着长胡子的老头打断。呸！你个不要脸的雷老虎！李浩这等天资，要是被你收为徒弟，岂不是浪费了？再说了，你一个粗人，哪里懂得教徒弟？李浩好徒儿，拜我为师吧！我是武皇级别的职业者，只要你拜我为师，修炼到天王级之前的资源压根不用愁。李浩听着长胡子老儿的话后，眼前一亮，提供足够他修炼到天王级别的资源，这可以有啊！但李浩却没有急着答应，而是将目光看向周围的其他老师。待价而沽的道理，李浩是清楚的。眼前这十几位老师都是江南直大的教授，每个起码都有着天王级别的实力，而其中有几个更是达到了武皇级别。职业者等级达到宗师之后，则为星耀，而超脱星耀则为天王级强者。天王级强者将能够进行一次生命蜕变，寿可达五百载；而在天王级之上，则为黄级强者。黄级强者寿可达千载。眼前这十几位老师虽然看上去最高不过六七十岁，但恐怕都是活了超过三百年的老怪物了。而这些老师们看到李浩没有急着答应，纷纷抢着说道：“李浩好徒儿，只要你愿意拜我为师，我可以立马给你提供一百万枚武界的经验之石，再给你准备一套橙色级别以上的装备。呸，这点东西也敢拿出来说？好徒儿，只要你愿意拜我为师，我就把我的小孙女嫁给你，以后咱们就是一家人了。等老夫死后，我的遗产全都是你的。好你个不要脸的老壁灯，居然还敢色诱！好徒儿别听他的，他那孙女长得像如花一样。”你只要愿意拜我为师，我将祖传的顶级呼吸法送给你，再给你数不清的修炼资源。眼看着周围的考核老师们越说越离谱，李浩的脸都要黑了。下午考核结束之后，李浩就去办了入学手续。可刚办完入学手续，他便被这十几个老师给喂了起来，说什么一定要收李浩为徒。李浩顿时一脸蒙蔽，连忙问起这些老师的来历。了解后，李浩才发现，这些老师都是躲一躲脚，外界都要抖三抖的大佬。这就让李浩有些为难了。他是想拜师的，毕竟他出身平凡，想要获得更多的资源，最好的办法自然是拜师。但问题是，李浩怕拜师之后又得罪其他老师，被穿小鞋。就在李浩纠结之时，身后忽然传来了一道声音：“你们一群战斗系的职业者，凭什么收李浩为徒？”李浩他可是辅助系职业者。第七十五章，李浩拜师，顶级大佬柳如烟，居然有人敢顶撞这十几位天王级以上的强者！李浩的心头一跳，随后看向身后的说话之人，随后愣住了。说话之人不是旁人，正是之前在考核上让自己印象深刻的一位教授谷子轩。这谷子轩这么年轻，居然也敢顶撞这些老教授，莫非他也是天王级强者？李浩看着眼前不到三十岁的谷子轩，顿时一阵难以置信。围着李浩的一众大佬看到谷子轩后，顿时脸色一黑，纷纷忍说道：“小轩啊，你这话就不对了。现在整个学校的老师都知道了，他李浩已经成功通关万妖塔第四十九层，绝对是个战斗职业啊！没错。”李浩绝对是百年难得一遇的双职业者，他的主职业绝对是战斗系的。再说了，你一个天王级都没达到的老师，不会也想收李浩为徒吧？这些大佬们丝毫不让步，显然认定了想收李浩为徒弟。可他们刚说完，远处又传来了一道淡然的声音：“不是子轩收徒，而是我想要收李浩为徒。”听到这声音后，一众大佬们齐齐回头，随后脸色一变。李浩也面带好奇之色回头望去，却见说话之人是一位身穿红衣的女子。看上去大概三十岁出头，如同天仙下凡一般成熟而美丽。然而，刚才还吵个不休的大佬们当即变得乖巧了起来，试探性的问道：“您，您怎么从镇妖关回来了？”女子听到他们的话后，冷哼了一声，说道：“再不回来，恐怕我看中的徒弟就要被其他人抢走了吧。”一听这话，这群最低天王阶的大佬顿时苦笑，连忙说道：“柳大人，我们真不知道李浩是您看中的徒弟啊，否则给我们八百个胆子！”也不敢抢您的徒弟，就是就是，我们都是战斗系的职业者，怎么会收李浩为徒呢？这些大佬们连忙解释，生怕惹得这位女子不开心。
。女子听后挑了挑眉，说道：“哦，这么说，你们是知道我要收李浩为徒，所以特地赶过来送礼的。我刚才还听说有人要送一百万颗五阶的经验之石，啧啧，李浩倒是用不了那么多，十万颗就够了。”听到女子的话后，这群老师们脸色在变，这是赤裸裸的敲竹杠啊！但是这群大佬们依旧不敢露出什么不开心，只是讨好的说道：“是急是急，我们是来送礼的。”好徒儿，我这里有一块四阶一金属，这可是好东西啊！刚好你突破为大师阶之后，能够用起来打造一件武器。嗨嗨，我最近手头紧，就送上三万枚四阶的经验之石吧，刚好给李浩贤侄当做见面礼。我送一万颗五阶的经验之石，李浩贤侄修炼的如此之快，很快就能用得上了。很快，一枚枚空间戒指不要钱似的递给了李浩，里面装的不是经验之石，就是技能卷轴，要不就是各种材料、道具、装备等等。李浩看着手中的一把储物戒，顿时心中凌乱。不提这些戒指中物品的价值，恐怕光是这十几枚空间容量不小的戒指，都价值十几亿大下币了吧？要知道，眼前的这十几位老师可都是天王、五皇级别的强者，而能够让这些强者们一句话都不敢说，乖乖送上礼物的女子，又该是何等实力？李浩看着眼前的红衣女子，眨了眨眼睛，他们都称呼她为柳大人。而这位柳大人见一众老师们都拿出了礼物。顿时脸色好看了不少，声音稍缓说道：“既然给了礼物，你们还留在这干嘛？”一众大佬们连忙拱手告退，眨眼间便消失不见。在这十几位教授走了之后，谷子轩才撒娇着来到红衣女子身旁，说道：“师傅他们太小气了，就给小师弟这点见面礼吗？”李浩听到这称呼后一愣，这红衣女子居然是谷子轩的师傅。女子听到谷子轩的撒娇后，宠溺的摸了摸他的头，说道：“见好就收吧，毕竟为师和他们也不熟。”要真让他们拿出一百万枚五阶的经验之时，恐怕他们老底都要掏空喽。谷子轩听后，调皮的吐了吐舌头，知道让那些教授们拿出太多的礼物也是不可能的。而李浩心中震动，就光那些老师们的给的见面礼，就足够李浩修炼到大师阶巅峰不止了。这时，女子语气温柔的对李浩说道：“好孩子，我叫柳如烟，职业也是光系牧师，你可愿拜我为师？”李浩此时哪里还犹豫啊？眼前这位柳如烟，绝对是大佬中的大佬啊！于是李浩连忙行礼道：“师傅在上，请受徒儿一拜。”柳如烟见李浩拜师后，顿时眉开眼笑道：“好，好孩子，如此，你便是我的关门弟子了。”听到这话后，一旁的谷子轩一阵惊讶，说道：“师傅，你以后不再收徒了？”柳如烟闻言点了点头，说道：“没错，我苦苦追寻那至高之境数百载，是时候要尝试跨出那一步了。然而那一步太危险，一个不慎就是万劫不复。”所以为师也没精力再收其他徒弟了，刚好小号天资上乘，可为我关门弟子。谷子轩听后点了点头，同时心中也是开心。无论如何，他总归是有一个小师弟了。李浩拜师之后，柳如烟则说道：“李浩，既然你已拜我为师，本门的门规自然要告知于你。我这一派系没有其他派系那么多规矩，只有两条：第一，同门之间永不能自相残杀，同门弟子遇难能帮则帮；第二，永远不能背叛人族。”要以斩妖除魔为己任。李浩听后，珍重的点了点头。这两点与他的为人原则刚好相同。弟子谨记。柳如烟见李浩一脸郑重的答应了下来，满意的点了点头，说道：“为师这一派系，从弟子到你的师叔伴们，足足有数百人。其中为师共收了五位弟子，你是最小的一位，而谷子轩则是你的小师姐。除了子轩实力未达天王级，在江南值大任教外，你的其余三位师姐都在镇妖关中苦修。”顿了顿。柳如烟又说道：“等日后师姐们相遇，自然会给见面礼给你。不过在此之前，为师也给你准备了一份小礼物。”第七十六章，接二连三的礼物，李浩赚妈了。只见柳如烟取出了一个造型古朴的盒子，递给了李浩。李浩接过盒子，随即只感觉手中一沉，险些拿不住盒子。这到底是什么东西？怎么会如此重？李浩郑重的取出盒子，却见其中装着一块篮球大小、通体漆黑的金属。嗯，好熟悉的感觉。这是一金属，李浩心中暗道。果不其然，只见柳如烟解释道：“徒儿，虽然你的主职业是光系牧师，但你的力量和战斗力都颇为惊人，其中自有秘密为师，不便询问。但这是一块七阶的一金属，能够打造出史诗级甚至传说级的武器，正好可以将这块金属赠予你，你可以用来打造出一件属于自己的武器。”李浩听后微微点头。虽然力量惊人，肉身强悍，但有一件趁手的武器，自然可以大幅度提升战斗力。况且对付某些 boss， 有武器会更加方便，因此李浩接过这块一金属，行礼道。
多谢师傅。谷子轩见到这块异金属后，顿时撅起了嘴，不满的对柳如烟说道：“师傅，你偏心，为什么你给小师弟这么贵重的礼物，我当初拜师的时候都没有？呜、哦、呜，这一块七阶异金属，起码价值数十万枚七阶的经验之石。”李浩听后愣住了，他自己有一块九阶的异金属，因此并不觉得这块七阶异金属有多珍贵。但如今听谷子轩一说，李浩顿时明白了，高等级的易金属绝对是价值连城的宝物，数十万枚七阶的经验之石，恐怕把一位黄级强者的老底掏空才能够拿得出来。而柳如烟随手就能够拿出这等宝物，实力又该到怎么样一个惊人的地步？李浩欲言又止，最终还是问道：“师傅，您如今是什么实力？莫不是比那天王级强者还要强上许多？”柳如烟听到李浩的疑问后，微微摇头，说道：“你须知，天王阶不是终点。”只是成为强者的起点。李浩听后，心中又是震动。在普通人眼中，遥不可及的天王级强者，对柳如烟而言，居然仅仅是一个起点吗？这时，一旁的谷子轩则也取出了一枚精致的玉佩，递给了李浩，说道：“小师弟，师姐可没有师傅那么财大气粗，这枚能够抵挡星耀阶强者全力一击的玉佩，就赠与你吧。”李浩接过谷子轩递来的玉佩，入手一片温润。能够抵挡星耀强者全力一击的玉佩吗？对我虽然没什么用，但是可以送给小妹。李浩如今的实力，在绿巨人加持下，已经能够抗住星耀强者的攻击，因此这玉佩对他而言却是没什么作用。李浩收完礼物后，一旁的柳如烟又说道：“徒儿，你入门时间最晚，虽然天赋最出众，但毕竟修炼时间短，因此实力不足。而我和你的几位师姐都常年待在镇妖关中，因此你有什么问题都可以随时向你的小师姐请教。紫萱这小丫头虽然实力一般般，但在江南直大也是有几分面子的。”谷子轩听到柳如烟的话后，又是一阵撅嘴，不满道：“师傅，好歹我也是百年来号称最有天赋的辅助系职业者啊，差一步就能够成为天王级职业者的存在。”柳如烟听后，没好气的说道：“你这懒丫头，都快三十岁的人了，还没成为天王级职业者，真是白瞎了！你这一身天赋了。”柳如烟顿了顿，又说道：“你可别忘了，只有成为天王阶，才可以青春永驻，要不然，女人一过了三十岁，可就年老色衰了。”谷子轩听到这话后，顿时吓得小脸一白，连忙说道：“知道了，师傅，你别吓唬我了。我今年一定会突破为天王阶的，只不过人家想组队挑战战神难度嘛，所以还在积蓄底蕴。”李浩听到身旁这师徒俩的对话，顿时一阵无语。合着在这门派内，三十岁前不突破为天王阶职业者就是废物不成？那这么说的话，江南直大的那些老师们恐怕都是废物了。柳如烟随后又从怀中取出了一本呼吸法，交给了李浩，说道。这是本门的核心呼吸法，名为大日呼吸法，乃是世间顶级呼吸法之一。你在修炼呼吸法上的天赋极高，我对你的要求是一年内步入第三层，有没有信心？李浩接过大日呼吸法，看了一眼，名称：大日呼吸法。介绍：上古时期流传下来的顶级呼吸法之一，在世间呼吸法中排名第一13名，乃是流传至今为数不多的完整版本。功能：修炼到大成将能够增加64倍修炼速度，增加对光元素的亲和力，增强光系技能伤害。并能够锤炼精神力。修炼要点如下：丝居然是上古时期流传下来的顶级呼吸法吗？不过我此刻已经掌握了半部大乌呼吸法，而大乌呼吸法可是上古时期九部顶级呼吸法之一，而且更加适合我。李浩心中思量了片刻，随后犹豫的说道：“师傅，我已经学会了更加适合我的呼吸法。”柳如烟听后愣了一下，随后点头道：“也行，顶级呼吸法虽然强大，但显然还是适合的比较重要。”说罢，柳如烟也没有收回呼吸法。只是说道，不过你无事时也可观摩观摩，对你领悟光系元素也有好处。既然已经你已经成功拜入门下，那为师就先回镇妖关了。待送走柳如烟后，谷子轩带着李浩在江南直大逛了两圈，有这位美人师姐相伴，一路上又不知惹了多少羡慕的眼神。随后日色渐暗，谷子轩才说道：“师弟，三天后正式开学，在此期间内，你可以先去熟悉一下宿舍环境和课程。我的宿舍离你的宿舍不远。”说罢，二人告别。而李浩独自去寻找学生宿舍，没多久，李浩就寻到了自己分配的宿舍。这宿舍环境不错啊！李浩眨了眨眼睛，看着眼前的宿舍，一百多平米，装修精良，而且只住四个人的宿舍。但刚走进宿舍，看到迎面走来的三个人，李浩愣住了。猴子、诸葛雄，还有这位麒麟龙，你们怎么在这？第七十七章，大师进阶任务：古墓鬼影。切，你这是什么话？这里是我的宿舍，我当然在这里了。中二少年麒麟龙傲娇的说道：“诸葛天算这时说道，这一届的学生中天才也就我们几个了，所以我干脆就动用关系，把我们分配在了一个宿舍，平时也好组队下副本，互相关照。”李浩听后点了点头
，随后将目光看向了一旁的侯宝玉。不是，这货怎么也在这个宿舍啊？他和天才这两个字没有半毛钱关系吧？似乎是看出了李浩心中的疑惑，猴子害羞的挠了挠头，说道：“那啥，我是被拉来凑数的。诸葛天算他说，一个宿舍要住四个人，而他们刚好又没熟人了。”李浩听后点了点头，这个回答勉强说得过去。侯宝玉这时趁机说道：“俺还是第一次住校来，要不然咱们去团建一下。”我听说有家大保健，猴子话还没说完，一旁的麒麟龙就果断拒绝道：“不行，我接下来很忙的，还有三天的时间，我要在正式开学之前突破到大世界。”诸葛天算也摇头晃脑的说道：“初期每一天的修炼时间都很宝贵，我想要专心修炼，争取在两个月之内提升到大世界巅峰。”猴子顿时一阵尴尬，好家伙，一个宿舍都是修炼狂魔，只有他一个混子吗？猴子将求助的眼神看向李浩。李浩其实也想要在三天时间内努力突破到大世界，但李浩转念一想，以猴子的天赋，恐怕很难成为一代强者。在江南直大内学习的这几年，对他而言反而是积累人脉的绝好机会。而他此时恐怕就是想和诸葛天算还有麒麟龙二人搞好关系，而且未来他们还要再相处四年，确实是需要处理好宿舍关系。于是李浩帮腔说道：“反正还有三天的时间，也不差这一天，咱们今晚不如就去团建一下，等明天再进入副本也不迟。”诸葛天算和麒麟龙心中犹豫，不知是否该去，而猴子则眉开眼笑道：“三位大佬啊，这大宝剑可是男人的加油站，你们三个肯定没有体验过。不如今晚我做东，咱们就放松一晚上，等加完油之后，保证修炼起来更加得心应手。”听完猴子的话，其余两人也不好意思拒绝，于是点头道：“也罢，修炼了数个月，也是该放松一下了，劳逸结合才有更高效率。”于是，一夜无话。第二天一早。四人一脸神清气爽地回到了学校，诸葛天算则是独自去修炼，而李浩和麒麟龙则打算去副本完成晋级任务。李浩来到江南直大校内的副本广场，看着眼前密密麻麻的学生，不禁一阵感慨：不愧是江南直大七所顶尖学府之一呀、啊！仅仅是学校内的副本数量就有足足数千种，从白银街到天王街的副本都有。江南直大财大气粗，有大能强行修改副本定位，再加上建立了数千个传送阵。这使得学校内的学生能够更加方便地进入副本中练级修炼，而且这些副本的信息往往被了解得很清楚，学生们进入其中练级的死亡概率也更低了。李浩先是打开了官网上的副本信息介绍，挑选了许久后才选定了一处副本——古墓鬼影。这副本好像没有被完全探索过，而且有着战神级别的难度可以挑选，刚好适合我完成晋级任务。不久后，李浩步入了传送阵，传送到了副本空间。与此同时，李浩的耳边也传来副本的提示音：“古墓鬼影，战神难度。”任务介绍，在一处鲜为人知的古墓中，生活着一群实力强大的吸血鬼，他们击杀着来往的人类，作威作福已经数千年之久。如今，整个古墓数千米内都喊无人迹。任务要求，肃清古墓中的所有吸血鬼，并击杀沉睡中的吸血鬼女王。这是一处以西方吸血鬼为背景的副本，而李浩的目标是肃清古墓中的所有吸血鬼。呼吸血鬼女王。听起来还挺唬人的，不知道是什么实力。此刻，李浩已经踏入了古墓之中，空气中充满着潮湿、粘稠的气息，让人仿佛在雨中漫步。不过，这吸血鬼应该也是属于邪恶属性的怪物吧？我的闪光弹应该效果拔群。李浩打量着周围的环境，他被传送到了一处山洞中，昏暗的环境中没有一丝光线，李浩只能够凭借着职业者自身的视力，才能够勉强看清山洞中的样貌。巨大的钟乳石倒挂于山洞的峭壁中，李浩又往前走了数十米。耳边忽然传来一阵声音，吱吱吱！李浩心头一跳，在这伸手不见五指的古墓中，这诡异的声音确实有几分恐怖氛围。好在只是一群蝙蝠。李浩松了口气，看着一群飞向古墓深处的蝙蝠，眯了眯眼。不对劲，吸血鬼好像本体就是蝙蝠来着。这么说，我应该已经被古墓中的吸血鬼发现了。李浩严重怀疑刚才那一群蝙蝠乃是古墓中吸血鬼的眼线。果不其然，李浩再度往前走了数百米后。就迎面碰上了一群模样酷似人类、皮肤苍白的吸血鬼。这群吸血鬼在黑夜中的势力超群，率先看到了李浩，二话不说，直接朝着李浩杀来。李浩先是发动了真理之眼，眼前吸血鬼的信息被看得一清二楚：种族、吸血鬼、血奴、等阶、大师阶十级、属性、力量三百、速度二百、体质二百五十、精神一百。介绍：乃是吸血鬼中的弱小者，刚刚成为吸血鬼不过数百年时间。乃是吸血鬼女王手下的奴隶，弱点光系法术，评价一般。李浩眯了眯眼睛，看着眼前的这群规模在五十人左右的吸血鬼，其几乎把整个古墓中的通道都填满了。
，居然连最低阶的吸血鬼血奴都是大世界的怪物吗？而且这属性似乎比一般的大世界怪物还要强上三分。李浩没有急着动手，眼前这几十只吸血鬼并没有那么容易对付，于是李浩召唤出了大地之熊。喵、哦，咦，这里是哪里？元宵怎么什么都看不见？是还没睡醒吗？沉睡中的大地之熊刚苏醒，便一脸懵逼的叫了一声，而李浩当即脸上一黑，骂道：“卧槽！”特么得忘记熊瞎子了，熊的视力本来就不好，在这黑暗中恐怕和瞎子真没有区别。第七十八章，抱歉，你的毒根本破不了我的防御。眼看着古墓中的吸血鬼越来越近，而大地之熊却还在原地转圈抓瞎，李浩也等不了了。特喵的，大不了我自己来。李浩化被动为主动，直接一拳朝着眼前的吸血鬼轰出。虽然吸血鬼体质不俗，是大世界的怪物，但在李浩的一双铁拳之下，这吸血鬼也终究是受不了一拳。奈何这吸血鬼的数量实在太多，即使李浩能够一击秒杀一只吸血鬼，却依旧难免受伤。数分钟过去，李浩的身上遍布着密密麻麻的牙印和伤口，像是被蝙蝠抓咬了一般。但李浩的双拳上已经布满鲜血，成功将这些吸血鬼全部击杀。可让李浩意想不到的一幕出现了：这些吸血鬼死后，居然化作了一只只枯瘦的蝙蝠尸体，倒在了地上。原来吸血鬼血奴死后会变成蝙蝠吗？果然，吸血鬼是蝙蝠变成的传闻是真的。李浩解决完所有的吸血鬼后，一脸不爽的看着身后的大地之熊，骂道：“特喵的，你小子能不能有点作用？天天就知道吃吃吃，老子都给你吃穷了！”这一个多月以来，大地之熊可吃了李浩不止千枚的三阶经验之石，这也使得大地之熊的气息越来越强大，只差一个契机就能够成为大世界的宠兽。李浩骂了两句后，也不想和一只熊猫置气，于是转而看向了眼前古墓的道路。这古墓之中地形复杂。一条条弯曲的小道让人极易迷路。如果是一般职业者，在这座古墓中，恐怕走上几天都未必能够找到所谓的吸血鬼女王。但李浩自有他的办法。真理之眼，李浩发动了真理之眼，很快定位到了一条通往沉睡中的吸血鬼女王所在的道路。于是李浩也不犹豫，又朝着这漆黑的道路走了数千米，直到看到一扇漆黑的大门，整个大门上刻着一幅奇妙的图案：一只硕大的黑色蝙蝠咬了另一只红色的蝙蝠。而在这画面周围，还刻有一些李浩看不懂的文字。李浩看着眼前这扇门，门恐怕有七八米高，三四米宽，更是不知道多厚。呵，只见李浩双臂发力，来到这扇门前，想要将大门推开。奈何李浩吃奶的劲都用上了，这扇门依旧没有移动分毫。特喵的，就算是纯铁打造的巨门，我都能够推翻吧？这扇门到底是用什么东西打造的？莫非是？李浩心中一动，发动了真理之眼。眼前这扇巨门的信息瞬间被了解。一金属大门，乃是守护着沉睡中的吸血鬼女王的一扇大门，是吸血鬼始祖的次子米德尔亲王亲手打造。米德尔亲王是一只强大的吸血鬼，而吸血鬼女王是米尔德亲王的初佣。在一次意外中，吸血鬼女王身受重伤，就此陷入沉睡，意图恢复伤势。而这扇门中守护的就是沉睡中的吸血鬼女王。这扇门通体由三阶一金属打造而成，重量不知几何，非人力所能撼动。开门方式。需要在门前大喊三声：“米德尔亲王真帅！”看着眼前的信息，李浩的脸色一阵古怪。这米德尔亲王到底是有多自恋啊？怎么会设置这种开门密码？吐槽之余，李浩的心中也一阵火热。这么大的一扇门，居然全都是由三阶一金属打造而成，这得价值多少钱啊？此刻，李浩眼前看到的似乎不再是一扇门，而是一座金山。先解决掉这副本中的 BOSS 吧，等会有时间再把这扇门给搬回去。李浩已经下定决心。一定要把这扇门全都搬走。于是李浩先是厚着脸皮的念了三声开门密码，随后静静的等待着。轰轰轰！没过几秒，巨大的震动让整个古墓都颤动了起来。随后，李浩面前的这扇门也开始剧烈的摇晃。门要打开了吗？李浩心中一喜，一双眼睛紧紧的盯着眼前的黑门。叮！忽然之间，李浩只觉得后脖一疼，像是被蚊子叮了一样。李浩伸手一摸，皮肤被蹭破了点皮。什么鬼？我被偷袭了。与此同时，李浩的身后传来了一阵阴笑。结结结，擅自闯入的人类，你已经中了本大人的蝙蝠毒，毒素进入血液，一时三刻你就会化为脓水。赶紧束手就擒吧！李浩的脸上露出了一股古怪之色。碰到血液，可是刚才这个家伙的攻击，压根就没突破自己的防御啊！李浩打量着眼前的吸血鬼，只见其面容俊美，却带着一种阴狠的气息，皮肤苍白，整个人的獠牙凸起，身披一件红色的披风，让人不寒而栗。所以，这应该是类似于小 boss 级别的精英怪吧？李浩看着眼前的吸血鬼，发动了真理之眼。种族：吸血鬼。侍卫：等阶
宗师皆一级，属性：力量五百，速度六百，体质四百，精神二百。技能：血毒、蝙蝠化、召唤血奴。介绍：吸血鬼亲王的护卫，在吸血鬼女王沉睡后，被派遣来保护吸血鬼女王的安全。实力不俗，擅长使用血毒。弱点：光系法术，圣水、十字架。评价：较强。看到眼前吸血鬼侍卫的属性后，李浩愣住了，喃喃道：“这居然是一只宗师级别的 BOSS。”可是，在晋级副本中，不是应该只有最终 BOSS 才是宗师级吗？李浩一时间有些捉摸不透。莫非这副本其实只要击杀这吸血鬼护卫就行了？其实事实和李浩猜测的一样，因为一般的职业者，就算挑战这个副本，最终需要挑战的也仅仅是这个宗师阶的护卫，因为他们根本不知道如何打开这扇易金属制作的巨门。但李浩因为有真理之眼，所以能够打开这扇门，这让他有接触到吸血鬼女王的机会。真是奇怪了。不过无论如何。先把眼前这个护卫解决掉吧。只见这吸血鬼护卫挥了挥手，便召唤出了一大群的蝙蝠，数量足有数百只之多。这些血奴朝着李浩狠狠地冲刺过来，李浩则完全不惧，一股脑地朝着眼前的血奴群冲去，在里面大杀四方。与此同时，李浩迅速对大地之雄下达命令：“元宵，看见眼前这扇金属大门了吗？这可是你的好东西，快上去咬几口。”第七十九章：隐藏副本，沉睡的吸血鬼女王。原本在黑暗中摸瞎的元宵，顿时肥嘟嘟的耳朵竖了起来。喵，什么？有吃的？在哪里？元宵的小鼻子嗅了嗅，随后朝着眼前的一金属大门鬼鬼祟祟的爬去。小元宵伸出了手掌，触摸到了眼前的一金属大门，随后嘴角不争气的流下了泪水。喵，食物，好多的食物。只见元宵发挥出十成的力量，用力的咬在了眼前的一金属大门身上。咯嘣，元宵的牙齿被崩坏了半颗。这可顿时让元宵疼得哇哇大叫，但却随后和眼前的一金属大门较上了劲。果然，三阶一金属还是太硬了吗？即便是以金属为食的元宵，现在也咬不动吗？李浩微微叹息一声，但下一秒，元宵的操作就让李浩眼前一亮。只见元宵的小脑袋好像开了光一般，他伸出了圆嘟嘟的小手，一股土黄色的力量从手中窜出。这是大地之雄特有的土系掌握力量。说到底，这一金属终究是矿石的一种。在元宵的不懈努力下，终于眼前的大门上多出了一个篮球大小的窟窿，而这块易金属则被元宵拿在了手中。他抱起了易金属，在原地美美的啃了起来。卧槽，居然还有这种操作！果然，美食的诱惑是无穷的吗？李浩心中一喜，这易金属所拥有的力量，恐怕能够让元宵再度完成进化。是时候解决你们这些讨厌的蝙蝠了。李浩杀在数百只血奴之中，一双铁拳每次轰出都能够带走一只血奴的生命。而李浩身上受到的伤势，在嗜血之力的加成下，也快速的恢复着。杀，杀，杀！李浩双目渐渐变红，身上布满了血奴的鲜血，在血奴群中杀了个七进七出。短短数分钟时间，倒在李浩脚下的血奴便有上百只。而与此同时，战场上的吸血鬼侍卫也察觉到了不对劲，用一种惊恐的面容看着李浩，喊道：“不，这不可能！你究竟是什么怪物？明明中了我的血毒，居然还有如此战力！”居然还能够杀死这么多血奴！此刻，吸血鬼侍卫的心中升起了浓浓的恐惧。仅凭气息来看，他觉得眼前的李浩明明只是个弱小的人类，但却拥有着远超寻常的战斗力。而且他对自己的血毒极为自信，即便是体质超绝的宗师阶的 BOSS 中了，恐怕也会暴毙而亡。可眼前的人类却没有受到哪怕一丝影响。激烈的战斗持续进行着，倒在李浩脚下的血奴越来越多，他们无一例外的化作了蝙蝠尸体。而李浩此刻也将目光看向了那只吸血鬼侍卫。是时候轮到你了呀！李浩双腿猛地发力，朝着吸血鬼迅速攻去。而吸血鬼侍卫一时间没反应过来，被李浩打得吐血倒地。不过这毕竟是宗师阶 BOSS， 体质十分惊人。李浩并没有直接重创他，只见其一个打滚爬了起来，随后迅速的拉远了距离。就在这 BOSS 庆幸自己逃出升天时，李浩突然笑了。就是现在，闪光弹！凝聚着李浩体内光元素的一击，忽然朝着吸血鬼侍卫攻去。经过系统强化过的闪光弹速度更快。让眼前的 BOSS 压根来不及反应，啊！炙热的圣光疯狂蚕食着吸血鬼的皮肤，炙热的气息几乎让吸血鬼侍卫几乎瘫倒在地。吸血鬼侍卫发出惨叫，看着自己胸口巨大的窟窿，脸色变得更加苍白。吸血鬼这种生物本就害怕圣光系法术，再加上李浩的闪光弹被系统和光系牧师两者层层加强，效果拔群。看着倒地不起的吸血鬼侍卫，李浩大踏步的往前，一拳了解了这只吸血鬼 BOSS。而吸血鬼 BOSS 至死之前都想不明白，明明看上去一副战士体魄的李浩，为何会使用圣光系的法术？怪怪物
，吐出了最后的遗言：“吸血鬼侍卫最终死去。”而李浩的耳边与此同时也响起了提示音：“恭喜您成功通关古墓鬼影副本，是否离开该副本？”李浩微微皱眉，他并没有急着离开，因为在他真理之眼的提示中，这副本的最后 BOSS 明明应该是沉睡中的吸血鬼女王才对。为何击败这只吸血鬼侍卫就能完成任务？不对劲。这副本绝对隐藏着更深的秘密。李浩的目光看向远处的已经打开的大门，大门内部充满着赤红之色，如同无尽的深渊一般，吸引着李浩。呼，就让我看看这里面还有什么妖魔鬼怪。李浩深吸一口气，先是走到一金属大门的门口，随后将吃饱喝足的大地之熊收进了宠兽空间。最后，李浩一步迈出，踏入了一金属大门的后方。这是一处装修古典的大殿，像是西方中世纪某位贵族的卧室一般。大门后方的大殿面积很大，足足有数百平米。非常的宽阔，压根看不出来是在一座古墓之中。而大殿的内壁则镶嵌了许多闪闪发光的红色石头，天花板上还吊挂着一个散发着红光的吊灯。与此同时，李浩的耳边响起了提示音：“恭喜您发现隐藏副本，吸血鬼亲王的挚爱未婚妻。接下来你将接触到沉睡中的吸血鬼女王，该副本具有极大的危险性。”李浩深吸一口气，看着眼前的深红大殿，最终还是踏入了其中。毕竟李浩还有底牌，他的绿巨人变身冷却早已结束。能够再度变成绿巨人形态，有这张底牌在，就算是宗师阶之上的 BOSS 李浩也未必没有一战之力。就让我看看，这吸血鬼女王究竟是什么来头吧。李浩往大殿内走了数十步，随后便看到了一个异常精美的水晶棺材。水晶棺材长约两米，宽一米，外部刻着精美的花纹。李浩的目光朝着水晶棺材内看去，随后便看到了一位闭眼沉睡的绝美女子。这女子皮肤白皙，一头秀丽的金发。高挺的鼻梁，仅仅是沉睡便让人赞叹若天仙下凡。这就是沉睡的吸血鬼女王，斯站在人类的审美角度，这绝对是一位顶级美人了。李浩感慨一句，可下一秒他浑身汗毛倒竖，因为眼前沉睡的吸血鬼女王猛地睁开了眼睛。第八十章，吸血鬼女王又如何？直接碾压！当吸血鬼女王睁开眼的那一刻，李浩好似看到了一颗闪闪发光的琥珀。吸血鬼女王的瞳孔颜色是吸血鬼特有的淡蓝色。深色而又充满魅惑力，你是？当吸血鬼女王睁开眼睛的那一刻，眼中带着浓浓的迷惑之色，似乎是因为沉睡了太久，其仔细的回忆了一番后，才问道：“你是亲王殿下派来让我苏醒的吗？”他仔仔细细的感受了一下身上的力量，随后瞪大了眼睛，说道：“不对，我的力量明明还没完全恢复，你到底是谁？”吸血鬼女王的脸色很快变得惨白起来，用一种质问的眼神看着李浩，随后耸了耸鼻子，说道：“不对劲。”你身上有人类的味道，你是一个人类。眼看吸血鬼女王发现了端倪，李浩悄悄地后退了半步，随后发动了真理之眼。姓名：艾温，种族：吸血鬼，初代，等阶：星耀阶十级，重伤中，实力未恢复。属性：力量一千，速度两千，体质一千，精神五百。技能：嗜血、蝙蝠化、血毒、超凡体质、精神魅惑、反祖变身。介绍。吸血鬼亲王的未婚妻，乃是一代吸血鬼伯爵的小女儿，在伯爵死后继承了他的爵位，天赋出众。在与吸血鬼亲王亲王订婚后，便因为一次意外，身受重伤，沉睡数千年。乃是为数不多的纯种吸血鬼，拥有初代吸血鬼的潜力。弱点：光、圣水、十字架。评价：难以立敌。看清艾薇儿的实力之后，李浩的眼睛猛地瞪大。这个吸血鬼女王，居然是星耀阶的 BOSS。而且这还是在他身受重伤、实力大损之后的等级。这要是让他完全恢复实力，那岂不是可能是天王级别的强者？想到这，李浩倒吸一口凉气。他没想到，无意间进入了一个副本，居然如此倒霉的遇到了一个养伤中的天王级强者。而更要命的是，眼前的吸血鬼艾薇儿分明已经对他起了敌意。就在李浩迅速思考之际，眼前的艾薇儿轻喝一声道：“人类，快回答我的话，你到底是谁派来的？你怎么会知道？”我的沉睡地点。说罢，艾薇儿眉头一皱，又说道：“我在你身上闻到了讨厌的气息，这是圣光的力量。”可恶，你居然是圣光会的教徒吗？说罢，艾薇儿白皙的手掌，一道赤红色的光波朝着李浩攻击而来。或许是因为艾薇儿沉睡了太久的原因，这道光波被李浩轻而易举的躲掉了。而李浩此时也连忙说道：“我只是一个无意中闯入的冒险者，无意与你为敌。如果你愿意的话，我可以立刻离开。”说实话。李浩并不想和艾薇儿硬碰硬，因为眼前的艾薇儿曾经可能是天王级的强者，说不定还隐藏了什么手段。而且说实话，以李浩现在的实力，就算变身为绿巨人，也不一定能够干掉一尊天王级强者。一旦绿巨人变身的时间散去，以李浩的基础实力
，更是没有半点获胜的机会。但眼前的艾薇儿哪里能够听得进李浩的话？此时他的内心已经被愤怒填满。可恶的人类，我被你打断了千年的沉睡，想要恢复实力，更是不知道等到猴年马月了。你坏我修炼大道，只有杀死你才能泄愤。吸血鬼艾薇儿得理不饶人，直接再度朝着李浩攻击而来。眼前的这艾薇儿美若天仙，而且外表和人类一模一样，这让李浩难以下得去手。但是艾薇儿却一而再。再而三的朝着李浩出手，这让李浩的心中也有些愤怒。说到底，这也是个副本 BOSS 罢了。李浩低声说了一句，随后道：“既然如此，就别怪我不客气了。已经决定了目标是敌人，李浩是丝毫不会留情的。出来吧，浩克！”只见李浩轻喝一声，体型再度膨胀，不到一秒的时间便变成了浩克形态。而看到这副姿态下的李浩，艾薇儿吃了一惊，下意识的攻击慢了下来。李浩自然不会放过这等机会。于是乎，一拳轰出，直取艾薇儿面门。轰！艾薇儿勉强躲过了要害，但还是被李浩一拳击中了腹部，倒在地上，大口的咳着鲜血，瞬间失去了战斗能力。这是李浩第一次在绿巨人形态下，居然没有一拳秒杀的敌人，这让李浩不禁刮目相看。不愧是星耀街的 BOSS， 体质果然强横。李浩心中知道，这恐怕是艾薇儿超凡体质的作用，才使得他保下了一命。咳，嗨嗨！艾薇儿又咳出了几口鲜血，面带惊恐之色的看着李浩。断断续续的说道：“你，你到底是谁？你怎么会有这种力量？”发自内心深处的恐惧刺激了艾薇儿传承中的记忆。下一秒，他似乎想到了什么，惊恐的说道：“这怎么可能？这是属于神奇的力量！你明明是个人类，为何能够拥有神的血脉？”艾薇儿的脸色越发的惊恐，但绿巨人形态下的李浩却无喜无悲，只是说道：“这就是你的遗言吗？那我就要取走你的性命了。毕竟绿巨人形态只能够维持一分钟。”李浩必须抓紧时间解决艾薇儿，但极度的惊惧之下，已经让艾薇儿失去了反抗的体质。在他看出李浩身上力量的来源后，便一改态度，居然跪在地上祈求道：“您，您这样的大人物，何必为难我一个小小的吸血鬼呢？请，请饶我一命。”看着面容精致、充满魅惑的吸血鬼艾薇儿，在地上跪地祈求之后，李浩并没有心软，只是说道：“理由，给我一个不杀你的理由。”对于这隐藏副本，李浩还想挖掘出更深的秘密。艾薇儿连忙说道。我有很多财宝，我有数不清的珍贵资源。我的父亲是一个极为强大的伯爵，在他死之前，将所有的遗产都留给了我。只要你愿意放我一命，我就将那些财产全部赠与你。听到艾薇儿的话后，李浩只是微微皱眉，缓缓吐出两个字：“不够。”第八十一章：血族血气，奴役艾薇儿。就凭这虚无缥缈的承诺，还远远不够买你的命。李浩缓缓吐出一句话：“眼前这吸血鬼艾薇儿，曾经都可能是天王级的实力，那他那过世的父亲。”恐怕实力更加恐怖，而与之相对应的，或许那位吸血鬼伯爵的财产真的很让人心动。但李浩就算放走了这吸血鬼女王，也无法保证能够获得那一笔财富，所以李浩不可能就这样放了艾薇儿。于是李浩再度举起了拳头，准备了结眼前的吸血鬼。但就在李浩的拳头即将落下的上一秒，艾薇儿连忙说道：“我可以和你签订血契，只要有血契在，我的生死都在你的掌握中。我只希望您此时能够留我一命。”艾薇儿的脸上充满了哀求之色。随后，其迅速地念了一段古老的咒语。下一秒，他灵魂深处的印记主动地飞到了李浩手中。血气已经达成了，现在你想什么时候杀我都行。不过，我毕竟是一位初代吸血鬼，是有成长到圣级的潜力的。只要你留得我的性命，而且我那父亲是一位传奇级的吸血鬼，他活了上万年，留下的宝藏足以让您这样的大人物心动。李浩感受着血气的力量，似乎自己只要心中一动，就能够瞬间取走艾薇儿的性命。于是，李浩心中一动。对着血气发动了真理之眼，名称血族血气，介绍乃是一种绝对无法反抗的主仆契约，献出灵魂的一方将永久被对方所奴役，并且生死全在对方一念之间。同时受到血气的影响，将会潜移默化的越来越听从为主一方的命令。该契约一旦签订，终生无法反抗。丝毫歹毒的血气，这相当于完全的奴役了。李浩倒吸一口凉气，同时也彻底放下心来，留得这艾薇儿一命。不仅能够获得一个强力的打手，而且还能够在未来获得一笔惊人的财富，并且根据李浩的猜测，艾薇儿的所谓宝藏或许会藏在某个副本之中，这就相当于李浩又获得了一个副本坐标。于是李浩看着眼前不断哀求的艾薇儿，最终说道：“既然如此，那就留得你一命。不过你必须完全服从我的命令，否则我会取走你的性命。”艾薇儿听后连忙点头，说道：“像您这样的强者。”能够为您效命是艾薇儿的荣幸，李浩又说道：“在我生活的世界，你的身份最好不能暴露，所以你有什么办法隐藏自己吗？”艾薇儿听后点了点头
，说道：“签订血契之后，我可以生活在一处特殊的血契空间中，附着在您的身上。”说罢，艾薇儿便化作一只小巧的红色蝙蝠，扑进了李浩手臂中。李浩定睛一看，手臂上除了原来的熊猫纹身外，又多了一个类似吸血鬼獠牙的纹身。血族血契吗？真是一种神奇的力量！李浩刚刚感慨，与此同时，耳边却传来提示音：“丁。”恭喜您成功通关特殊隐藏副本《沉睡的吸血鬼女王》，该副本将在三分钟内完全销毁，请及时离开。李浩闻言不再犹豫，趁着绿巨人变身到期前的十几秒时间，先是直接将眼前这面巨大的水晶棺材整个装进了空间戒指中。这水晶棺材一看就是好宝贝。随后，李浩本着贼不走空的原则，来到了那扇巨大的以金属大门前。呵，只听李浩暴喝一声，浑身肌肉如同气球一般鼓起，随后便将这一扇一金属打造。重量不知多少的大门，整个拆了下来。不愧是三阶一金属，真特么的重。眼前这大门的重量，即便是变身为绿巨人后的李浩，想要抬起来都觉得有些吃力。不过越重，李浩越开心。随后也将这扇大门装进了空间戒指中。随着李浩将副本中最后的一丝价值都成功榨干，李浩也退出了绿巨人形态，离开了这一处副本。而这处隐藏副本和古墓副本，随着李浩的离开，也彻底的毁灭。与此同时，某处不知名的世界。一座恢宏的古堡中，端坐在古堡王座上的一位长相妖异的男子豁然睁开了眼睛，眼中闪过嗜血的红光。是谁？到底是谁？居然毁坏了那座古墓，就连我的封印也被解开了，艾薇儿的气息也随之消失了。到底是谁干的？这妖异男子赫然是那位吸血鬼亲王米德尔。只见其释放了一个玄妙的法术，随后李浩的身影出现在了他的眼前。米德尔双眼赤红的看着李浩，愤怒的嘶吼道：“卑微的人类！”你居然敢毁灭我千年的大计！可恶啊！明明就差几十年，就差几十年，我就能够完成那一步了。我一定要让你血债血偿！米德尔亲王一双眼睛牢牢地盯着画面中李浩的身影，仇恨充斥着他的大脑。他乃是吸血鬼始祖的第三子，传奇级别的强大吸血鬼。而艾薇儿却是他仅见过一面的未婚妻。在一次晚宴上，米德尔深深地被艾薇儿的美貌吸引。并且米德尔更知道，艾薇儿的父亲是一位实力强大的传奇吸血鬼，给艾薇儿留下了一笔巨大的遗产。于是米德尔直接请求他父亲，那位强大的吸血鬼始祖，能够将艾薇儿许配给他。后来经过艾薇儿父亲的同意，双方才订婚的几个月都未曾见面，仅仅靠书信来往。艾薇儿虽然是他有名无实的未婚妻，虽然未曾染指，但却早已被他视为痉挛。他被艾薇儿的美貌所吸引，更看中了艾薇儿所拥有的那一笔巨大遗产。可惜那场意外让艾薇儿沉睡千年，如今马上就能够复苏，却半路杀出了一个人类，这让米德尔如何能够不愤怒？人类，我记住你的样子了，无论你逃到天涯海角，我都要杀了你！吸血鬼米德尔不断嘶吼。而与此同时，回到现实世界的李浩并不知道这一切，他此刻的心情非常愉悦，因为他成功进阶成了大师阶职业者。恭喜您成功完成进阶，等级上限提升，您已成功进阶大师及职业者。第82章。晋升大师阶，李浩实力暴增。李浩忍不住点开了职业者面板，他迫切的想知道自己如今的实力能够有多么夸张。只见职业者面板上响起一道提示：“丁，您成功获得完美级大师洗礼加成，您的职业主属性精神获得 100% 加成，力量、体质、速度三维属性加 80， 并额外获得空白技能栏一个，被动技能黄金之躯升级为大师之躯。”果然，又是完美级别的洗礼，而且。大师之躯所带来的提升也是巨大的。李浩嘴角上扬，随后又迫不及待地查看起自身的属性点：姓名李浩，职业光系牧师，等阶大师阶一级，属性力量 1,080 速度 640， 体质980精神600普通人四维属性为一至二点。技能一阶绿巨人血统，被动；一阶绿巨人变身，真理之眼，嗜血之力，被动；大师之躯，被动。闪光弹、治疗术、初级大乌呼吸法、残篇、自在如意境、灵宠、大地之雄、元宵、谢奴、艾薇儿。评价：呦呦呦，这一届的新人都是怪物吗？只见李浩最强大的力量属性已经超过了一千点，这是力量型的宗师阶巅峰职业者都难以达到的属性。而且李浩的其余属性也有了巨大的进步，精神属性更是翻倍，从原来的三百点提升到了六百点，在绿巨人血脉的加持下。这意味着李浩的其余三项属性值也各自增加了三百点，也正是因为如此，才让李浩拥有了堪比宗师阶巅峰 BOSS 的四维属性。思果然不同等阶之间的实力差距是巨大的。如今我的实力恐怕比之前黄金阶三十级的时候提升了数倍不止。如今我寻常形态下的实力
，恐怕能够碾压一般的宗师阶职业者了。而一旦动用绿巨人形态，上万点的力量，恐怕连一座山都能够一拼。巨大的实力提升让李浩的信心十足，但是他这次完成进阶副本后带来的收益远不止于此。进化后的大师之躯，不知道又会给我带来怎样的惊喜。大师之躯，被动技能无消耗，完美完成大师级洗礼后拥有的技能异常珍贵。对魔物 debuff。诅咒类技能免疫增加 60% 免疫所有天王阶以下的控制类技能，同时大幅度增强防御力。大势之躯在黄金之躯上增幅进一步强化，同时多出了免疫天王阶以下控制技能的效果，倒是个不错的被动。以后面对那些奇奇怪怪的敌人，就多了一层保障了。但李浩此次副本的收获远不止于此，他之前收到了莽夫系统的点数结算提示。丁，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件。事件结算中，你孤身进入了战神级进阶副本古墓鬼影。并击败宗师级 BOSS， 符合莽夫精神，评价小幅提升，莽夫点数加三。你发现了特殊副本沉睡的吸血鬼艾薇儿，选择进入其中，评价大幅度提升，莽夫点数加七。你选择与星耀街 BOSS 吸血鬼艾薇儿战斗，并成功奴役艾薇儿，评价大幅度提升，莽夫点数加九。你的行为引起了传奇街强者吸血鬼亲王米德尔的关注，他对你恨之入骨，招惹传奇强者，评价大幅度提升，莽夫点数加八。综合评价，完美。额外莽夫点数加八，总计点数三十五。什么鬼？这个吸血鬼亲王米德尔怎么盯上我？李浩心中吃了一惊，但随后反应过来，丝毫不怕。他在现实世界，又不在那个 BOSS 所在的副本世界中，压根不怕那家伙的报仇。别说他找不到李浩，就算找到了又如何？江南直大中高手如云，李浩还能怕一个传奇阶的吸血鬼不成？相反，李浩此时心中确实一阵欣喜，因为这家伙的原因。让他平白无故又多了八点莽夫点数，原来树敌也能够获得莽夫点数吗？这倒是个意外的发现。加上上次所获得的二十五点莽夫点数，李浩的手中已经足足有了六十点莽夫点数，这可是一笔巨款，足够李浩进行六次十连抽了。于是离开副本的李浩，先是回到宿舍沐浴更衣，确定自己今日欧气满满之后，开始了抽奖。系统，给我来一发十连抽试试水。李浩迫不及待地说道：“恭喜宿主完成一次十连抽，获得以下奖励。”恭喜宿主获得双倍经验卡五，恭喜宿主获得技能强化卡二，恭喜宿主获得宠兽灵果一箱三，恭喜宿主获得绿巨人同款弹性裤一条。当看到首次十连抽出现的奖励后，李浩的脸都黑了，这是什么鬼奖励啊？双倍经验卡这种保底的奖励居然足足抽出来了五张，还有那宠兽灵果，元宵低阶的时候吃确实很有效果，而现在大地之雄即将突破大师级，这种灵果的提升就很有限了。但关键是。这家伙压根就吃腻了呀！现在闻到这灵果的味道就想吐。现在李浩的空间戒指中还堆积着上万枚灵果没吃完呢，再加上这次获得的三级装箱的灵果，真不知道吃到猴年马月去了。不过好在这灵果也不会过期，慢慢吃就是了。哎，这两项奖励倒是有用，但特么的那条绿巨人同款弹力裤是什么鬼啊？这居然真的只是一条普通的裤子，只是质量比较好。李浩感叹一声：“好吧，我承认每次变完身之后。”要重新穿上裤子，很丢人。最起码以后也就没有这个烦恼了。李浩无奈地说道。好在这两张技能强化卡倒是好东西，足够我将治疗术和闪光弹再提升两个等级。总而言之，第一次抽奖的非洲人运气给李浩带来了巨大的心理打击，这让李浩不得不祈祷道：“玄黄天尊显灵，大道气运保佑啊！一定要让我抽到好东西。”进行战术性玄学仪式后，李浩再度说道：“系统，再来一发十连抽，第八十三章。”大满贯抽奖，武装色霸气获得。哇，金色传说，似乎是李浩的祈祷显灵了。这一次抽奖，李浩获得的奖励意外的好。丁，恭喜宿主获得武装色霸气技能卡一张。丁，恭喜宿主获得技能强化卡一张三。丁，恭喜宿主获得血统进阶药水一瓶。丁，恭喜宿主获得十倍经验卡一张三。丁，恭喜宿主获得传说级装备兰德里的长靴。丁。恭喜宿主获得特殊人物请求卡唐昊一张，丁，恭喜宿主获得特殊道具强者之心一枚。一连串的提示在李浩的脑海中闪过，李浩瞪大了眼睛，一连十一个奖励居然全是精品，首当其冲的就是海贼王世界中的武装色霸气技能卡。咕噜，这这不会真是我想的那个东西吧？李浩查看了这张技能卡的信息，武装色霸气技能卡出自海贼王世界三大霸气之一的武装色霸气。学会后，能够在皮肤表面附着一种神奇的力量，该力量能够强化身体防御力，并提高攻击力。使用该技能卡，能够掌握最低级的霸气。果真是武装色霸气啊！李浩的心情激动
这武装色霸气的技能实在是和李浩太搭配了，因为李浩强的是体魄，强的是几乎无穷的体力，而有武装色霸气的话，完全能够进一步强化李浩的攻击和防御力量，达到一个可怕的程度。更重要的是，李浩的体力在绿巨人血统的改造下几乎是无穷无尽的，这能够让他基本上无视武装色霸气的消耗。学习武装色霸气，李浩心中一动，随后一股无形的力量和知识涌入李浩的身体中，下一秒，李浩就学会了武装色霸气。当然。这只是最低阶的武装色霸气。只见李浩缓缓地抬起右手，拳头紧握，仔细观察着。虽然从表面来看并没有什么区别，但我确实能够感觉到身体外层覆盖了一种力量，而且体力也在缓缓消耗。只是可惜了，我目前掌握的好像还是最低阶的武装色霸气，完全没达到外化的效果。或许《海贼王》世界的力量层次较低，但那三种霸气绝对是难得的力量体系，尤其是武装色霸气，几乎拥有无穷尽的潜力。而武装色霸气最 bug 的地方在于，使用者的体质越强，武装色霸气的效果就越强大。以李浩目前的体质，几乎能够比得上凯多那种程度的怪物了。而有了武装色力量的加持，即便在李浩成为高阶职业者后，依旧可以堪称防御无敌。只是这武装色霸气不知道能否使用技能强化卡进行提升。李浩迫不及待地尝试了一番，但不出所料的，这种高级别的技能强化卡并没有效果。嗨，看来也就只能慢慢修炼了。根据海贼王原著。武装色霸气的提升似乎是需要不断的使用，并且和强敌进行战斗才能提升。李浩咧嘴一笑，这个世界可以说最不缺的就是战斗了。每一次进入副本，李浩都是在和那些怪物生死搏斗，因此绝对能够让武装色霸气迅速提升。至于不断的使用武装色霸气，这就更简单了。李浩心中一动，直接让武装色霸气覆盖在了身上，随后就保持着这种状态。果然，低阶的武装色霸气体力消耗并不大，以我现在的体力。一天保持十个小时以上的全身武装色霸气并不困难，《海贼王》世界的顶级霸气强者能够在一场战斗中保持数个小时的霸气就已经惊为天人。但李浩更变态，如果他愿意的话，甚至可以不间断的24小时保持霸气开启状态。只不过那样体力消耗太大，李浩需要不断的进食补充能量。学习完武装色霸气后，李浩又拿出了一双靴子造型的装备，这就是兰德里的长靴。传说级装备，话说我已经有了一件面具了，这似乎是配套的装备。装备名称：兰德里的长靴。装备类型：鞋子，传说级兰德里的套装之一，集齐五件可激活全部特效。装备属性：速度加100。装备要求：无。装备技能词条一：神速力，发动该技能能够在10秒钟的时间内让身体速度翻倍，冷却时间一小时。装备技能词条二：滑翔术。装备该装备后，将拥有能够短暂滞空滑翔的能力。介绍：传说级别的道神兰德里的套装之一。乃是居家旅行、杀人越货的必备神器。看到这件传说级装备的属性后，李浩眼前猛地一亮，居然拥有神速力这种技能。李浩瞪大了眼睛，要知道他当时在万妖塔中可被那只拥有神速力的猫咪挠得不轻。而这鞋子附带的神速力虽然一个小时只能用一次，但足以让李浩速度翻倍，完全能够在关键时刻扭转局势。而第二种技能滑翔树爷能够补齐李浩的短板。要知道，李浩虽然肉身无双，但就像大地之雄那样。也就在地面上厉害罢了，他缺乏能够飞行的手段，而如今有了这双靴子，李浩在对付空中敌人时也能够拥有有效的对敌手段了。于是乎，李浩迫不及待地穿上了这双靴子。传说级的道具毕竟神奇，这双鞋刚到李浩脚上便自动贴合，穿起来非常舒适。而装备完靴子的李浩又想起了一件事，说起来，我还有那副兰德里的面具一直放在那里落灰了。李浩从空间戒指中取出了那件面具，随后戴在了脸上，心中模拟着自己的模样。随后，那副面具便神奇地消失在了李浩的脸上。李浩照了照镜子，从外表上看，完全看不出来戴着面具。但李浩能够感觉到有一层薄如蚕丝的东西覆盖在了自己的脸上，冰冰凉凉，很是舒服。而与此同时，李浩的耳边也传来提示：“恭喜宿主成功装备两件兰德里的装备，获得特殊词条四维属性加一百。”听到忽如其来的提示，李浩心中一喜，这就相当于白嫖了四百点属性啊！而且，恐怕这套装收集的数量越多，获得的加成也越强大，李浩心情不错，随后拿出了一瓶绿色的液体，喃喃道：“没想到居然抽出来了血统强化药剂，难道我这绿巨人血统还能进一步强化？”第八十四章，进阶的绿巨人血统实力暴增。李浩看着手中的血统进阶药水，不再犹豫，一口吞下。下一秒，啊！剧烈的疼痛席卷了李浩全身，纵使李浩这样的硬汉也难以忍受，满脸涨得通红，浑身肌肉暴起。但李浩依旧强忍着剧痛，这种级别的痛处他能够忍受一次
，自然也能够忍受第二次。终于，不知过了多久，李浩身上的痛苦逐渐减轻，意识也逐渐清醒。随后，李浩迫不及待地查看起了进阶后的血统——二阶绿巨人血统——被动，难以言喻的神力附加在了一位凡人身上。你是一种无一的幸运儿，亦是能承载神之力的天命之子。血统增益一，力量加五百，体质加五百，速度加二百，精神加一百。血统增益二，你精神属性的增幅将会反馈到其他三项属性之上。血统效果三，凡人之力比肩神明，你拥有神明般的意志，能够无视几乎所有精神、心灵层面的污染。血统效果四，你拥有超强的耐力和恢复力，耐力加成 3,000% 伤势恢复速度加成 3,000% 强大，毫无疑问的强大。李浩简直难以置信，为何绿巨人血统会如此的强大？这，这血统难道真的是绿巨人血统吗？为何我感觉绿巨人只是血统的初级形态？仅仅一次进阶，就让李浩的力量和体质两项属性从当初的50点提升到了500点，而且速度也增加到了200点，就连最弱的精神值也提升到了100点。除此之外，另一个巨大的转变就是耐力和伤势恢复速度，从 1,000% 变为了 3,000% 现在的李浩完全就犹如一个打不死的小强一般，可以说只要有不被秒杀，伤势就能迅速恢复。更何况那耐力恢复加成。百分之三千的耐力恢复，足以让李浩二十四小时不间断的顶着武装色霸气，压根不用在意体力消耗了。李浩随后又看了一眼自己血统进化后的属性面板，姓名李浩，职业光系牧师，等阶大师阶一级，属性力量 1,530 速度820 100体质 1,430 精神680 100括号内为装备加成，比如李浩的速度就是8 2 0十加0百，总计920点，技能。二阶绿巨人血统被动，而阶绿巨人变身真理之眼嗜血之力被动，大师之躯被动，闪光弹加一，治疗术加二，大巫呼吸法残篇自在如意境，灵宠大地之雄元宵，装备兰德里的面具，兰德里的长靴，浩克同款弹力裤，蟹奴爱弯儿，评价凡人之躯比肩神明，毫无疑问，这次血统强化带来的增幅是逆天的。李浩的力量、体质两大属性全都突破一千点，并接近一千五百点。除此之外，李浩的速度和精神属性也逐渐趋于一千点。我的实力恐怕又提升了数倍。最关键的是，我现在体力和伤势恢复速度堪称逆天，如同一个没有短板的六边形。李浩现在有一种感觉，即使不使用绿巨人变身形态，李浩也能够单纯凭借自己的肉身力量锤死一位星耀阶的 BOSS。或许做不到秒杀，但如果打消耗战，有迅速恢复体质的加成，又有嗜血之力被动的存在。足以让李浩将任何一个星耀街 BOSS 活生生的消耗死，而一旦变身为绿巨人形态，李浩甚至可以秒杀一尊天王级的 BOSS。这也就是意味着，我现在已经有了击败天王街 BOSS 的实力了。李浩的心中升起一种奇妙的感觉。要知道，天王街在整个人族七国十二域，总计数百亿人口中，仅仅只有几千位。每一尊天王级强者都是镇守一方、高高在上的存在，而且这数千位天王级乃是数百年来的积累。毕竟天王级强者寿命可达数百载，并且不会轻易殒命。而李浩从觉醒到现在才多久？堪堪不到半年，准确的说，应该是不到四个月。四个月的时间，李浩就成长为了如今的一流强者。遥想当初，临江城的城主东方浩是那么的高高在上，可就算是他，也仅仅是星耀阶实力罢了，完全不是我的对手。此刻，李浩的心中涌起了无限的自信，这是实力的急速提升所带来的。以我现在的实力，完全足以自保。或许我不用再隐藏自己的实力了。李浩心中细细思索，当初黄金阶时，他的实力虽强，但毕竟有限，天王级的强者几乎都能灭杀他。而李浩可没忘记，当初临江城海鲜市场发生的那一幕，降临副本无情地来到现实世界，杀害了数百人。而那显然是一起有针对性的预谋，或许就是潜藏在人族中的叛徒所做的。因此，李浩一直担心受到那些人族叛徒的袭击。可现在不一样了，以李浩的潜力，如果暴露出实力，恐怕会得到大夏帝国官方的全力栽培，足够的资源，甚至能让李浩在数个月之内就能够再次突破，成为宗师阶强者。届时的李浩或许将真正一跃成为人族的顶级强者之一。李浩沉思片刻，最终决定再苟一苟，等到他成为宗师级强者的时候，再完全暴露，或许才会真正的无敌于世间吧。李浩接着又查看了自己进阶后的绿巨人变身技能，绿巨人变身二阶，凡人之躯，可战神明。拥有绿巨人血统的凡人，在激活该形态下，将会拥有毁天灭地的力量，并且随着身体中愤怒的积蓄，力量将会源源不断的增强。注意不要被自己的情绪所迷失
，否则你将永远的迷失在自己的愤怒之中。技能效果：绿巨人形态下，宿主的力量、速度、体质属性增强十到1 0 0倍，随着愤怒的提升而变化，豁免 90% 的魔法伤害，并且免疫一切神明以下的精神攻击。持续时间3分钟，冷却时间24小时。咦，绿巨人变身进阶后的增幅好像没有提高。李浩面露奇怪之色，随后才注意到了最后一句描述。原来如此，提高的是时长吗？从一分钟提高到了三分钟，这一增强不可谓不大。毕竟绿巨人变身后的实力一直是够用的，不够的仅仅是时长，而三分钟足够李浩做很多事了。总算我现在不是一分钟真男人，而是三分钟真男人了。第八十五章人物请求卡斗罗唐昊。李浩查看完自己的属性和技能后，又将目光看向了自己抽到的另一个道具——人物请求卡唐昊。这是什么东西、啊？李浩心中一动。一张发着玄妙气息的卡片出现在李浩的手中，李浩查看起这张特殊道具卡的信息。人物道具卡唐昊激活后，宿主将拥有一次跨世界与目标沟通的机会。宿主可以支付一定代价，向目标提出一定请求，并能够获得目标的帮助。本道具卡绑定斗罗事件。唐昊，李浩看到这人物卡的属性后愣了一下，随后迅速的回忆起前世的记忆。唐昊似乎是斗罗世界主角唐三的父亲，一位封号斗罗级别的强者，但是。我记得斗罗世界战斗力很低啊，这唐昊还不一定有我强呢，他能帮到我什么？这时，李浩猛地想了起来，除了实力之外，唐昊最强的似乎还是锻造术，一手乱披风锤法，加上昊天锤，可以说是能够打造得出世间难得的神兵利器。想到这，李浩的眼睛猛地亮了起来。他现在最缺的是什么？第一，各种技能。李浩需要购买更多的技能卷轴来补足他的短板，这一点不难。李浩现在不缺钱，随便都能在交易市场上买到一些低阶的技能，随后用技能强化卡进行强化。而第二，李浩现在最缺的是趁手的武器。虽然李浩肉身无双，并且掌握了武装色霸气，但有一件合适的武器，绝对能够让李浩的实力再上一个台阶，并且武装色霸气也能够覆盖在武器上，绝对能够更强。可是，我该打造出一件什么样子的武器呢？李浩微微皱眉，他现在还没想好，于是先把这张人物卡收了起来，等到时候定有大用。除却这张人物卡之外，李浩查看起了自己抽到的最后一件道具——强者之心。这是什么东东？李浩的手中多出了一颗红色的石头，这石头长得很像心脏，但是浑身晶莹剔透，似乎散发着无穷的诱惑力。强者之心 X 级特殊道具，宿主可吸收强者之心入自己的身体中，成为自己的第二颗心脏。强者之心遇强则强，即使命悬一线也可生存，并在绝境中逆势崛起，力挽狂澜。该道具可以替宿主抵挡一次必死的攻击，并在之后重新激发宿主的潜力，让宿主的力量更上一个台阶。四，看到强者之心的介绍后，李浩倒吸一口凉气。这强者之心简直是一件保命神器，而且不但能够保得性命，更能够让李浩在经历一次生死危机后实力增长一次。只是不知道这实力增长到底有多少。李浩估摸着下巴，喃喃道：“不过最好永远都用不着这个道具。”说罢，李浩不再犹豫。心中默念道：“使用道具。”下一秒，这颗火红色的强者之心进入了李浩的身体中，化作一片虚无。李浩仔细地感受着体内的变化，发现与之前并无不同。只有当关键的时候，强者之心才会展现出它的威力。呼，还有40点莽夫积分，再来几发十连抽。李浩心情激动，想趁着现在手气好，再抽出几个强力道具。可惜天不遂人愿，接下来的三次十连抽，李浩是彻彻底底地体验了一把非洲人的感觉，共获得道具如下。双倍经验卡一张十，宠兽灵果一箱八，技能强化卡八，十倍经验卡一张一，绿巨人同款弹力裤五，太极鼎设计图一，这特么也太黑了吧！整整三发十连抽啊！就给我这些挖瓜裂枣！李浩唯一欣慰的是，他抽出了一个名为太极鼎的设计图。太极鼎设计图，道生一，一生二，二生三，三生万物。该鼎承载大道底蕴，拥有无穷玄妙，坚不可摧。打造方法如下。李浩看着图纸上描述的太极鼎，乃是一三足鼎，鼎两边各生一鼎耳，一鼎、二鼎耳、三鼎足，正象征着一生二二生三的道运。而这一鼎更是高十几米、宽数米的巨型鼎。李浩看着手中的图纸，裂开了嘴角，喃喃道：“这不就有武器了吗？”普通形态下的李浩或许使用不了如此大的鼎，但在二阶绿巨人血统加持下，变身后的李浩身高将超过十米，到时候就能够使用这太极鼎作为武器了。至于锻造的材料，目前李浩手中拥有着一块九阶一金属，一块七阶一金属，还有一整扇三阶一金属大门。哦，对了，还有当初击败双头食人魔 BOSS 获得的一根由一阶一金属打造的狼牙棒。如此材料
，绝对够李浩打造出这太极鼎了。不过在此之前，还需要将易金属重新凝练一下。大地之雄拥有着吞噬易金属的能力，而且其胃部空间特殊，甚至能够让易金属在其胃部去除杂质，变得更加坚固。当初那根狼牙棒被元宵吞噬之后，所凝聚出了一块篮球大小、数千斤重的易金属，其质量几乎堪比二阶易金属。因此，李浩准备将那一整扇大门都交给元宵吞噬。既能够让大地之雄快速成长，又能够获得更高级的易金属材料。至于七阶易金属和九阶易金属，以元宵目前的实力还无法吞噬。可惜的是，元宵还在沉睡，应该要过段时间才能够苏醒。李浩看着自己剩下的十点莽夫积分，并没有选择继续抽。他今天手气不好，还有两天就要上课了。不过在上课之前，我还有一件重要的事情要办。李浩打算回一趟金陵市，毕竟他妹妹目前还在金陵市中。当初李浩承诺几天内就能够将李秋雨接来金陵市，可没想到考核居然进行了一个多月。如今刚好有时间回一趟家，将小妹接到身边。想到小妹李秋雨那可爱的模样，李浩心中一阵欣慰。小妹，以后哥哥就有保护你的力量了。当天中午，李浩就前往了城际列车站，购买了回到金陵市的车票。各位乘客，开往金陵市的列车即将发车，请在座位上不要随意走动。听着耳边的列车播报，想着很快就能见到小妹。李浩的心情一阵激动，到金陵市需要两个小时，我就在座位上小睡一觉吧。于是李浩在列车上闭目养神。不知过了多久，列车忽然发生了一阵剧烈的晃动。李浩睁开了眼睛，脸上带着一抹疑惑之色。而与此同时，列车上响起乘务员的播报：“各位乘客请注意，各位乘客请注意，紧急通知，金陵市于十分钟前陷入降临副本中，目前城内情况不明，全城陷入失联中。本次列车将重新返回临江市。”请各位有亲友在金陵市的乘客不要着急，相信国家的力量。目前救援队已经派出。第86章，有不得不去的理由。紧急通知：金陵市于十分钟前陷入降临副本中，如今全城已经失联。请各位乘客不要担心，国家已派出救援力量，本次列车即将返回。耳边一遍一遍响起了列车播报的声音，但李浩却好似一个木头人一般，坐在座位上发着呆，不知道在想些什么。小妹，李浩情不自禁的呢喃着。耳边不停地回响起李秋雨的音容笑貌，等老哥去参加完考核，一定接你过去。咱们已经能够过上好日子了，小妹，你就等着享福吧。混蛋，老哥，不准丢下我一个人！李浩的双眼逐渐失去焦距，脑海中不由自主地回想起当初的一幕幕。如果当初将小妹带在身边就好了。一个想法不由自主地出现在李浩脑海中，但此刻已经为时晚矣，后悔也没用。李浩的耳边不停地响起乘客们的惊呼声和恐慌声。金陵市到底发生了什么？我的妻子和未满月的孩子还在城里呢，我丈夫是临江市职业者协会的高官，你们快点告诉我发生了什么。我爸妈还在金陵市，小美，你一定会没事的。可恶的妖兽，可恶的降临副本！大人的哭诉声、抗议声、小孩的哭闹声一遍遍在李浩耳边响起。李浩强忍着内心的慌乱，向一位乘务员问道：“金陵市到底发生了什么？现在情况怎么样了？”乘务员显然被李浩的身高体型吓到了，慌忙说道：“这位先生。”具体情况我也不知道。副本是十分钟前降临金陵市的，听说有遮天蔽日的妖魔在城内横行，整个金陵市的通讯系统都失联了。听着乘务员耐心的解释，李浩却忽然捕捉到了一个关键的信息：十分钟前。对了，那些妖魔降临才短短十分钟，来得及，一切都来得及。李浩眼前一亮，心中重新燃起希望。他在这个世界上最在乎的人，无疑就是小妹李秋雨。而现在，他要去救自己妹妹的命。此刻。列车上再次响起播报，各位乘客不要担心，我们此时距离金陵市还有200多公里的距离，十分安全。我们现在即将返回临江市。李浩于是不再犹豫，迅速的对眼前的乘务员说道：“我要下车。”这位女性乘务员好像听错了一般，问道：“对不起，先生，您刚才说什么？”李浩强忍着耐心，再次重复道：“我说我要下车。”乘务员这时脸色终于微变，连忙说道：“对不起，先生，我们有义务保证乘客的安全。”绝对不会允许你们中途下车的，我们将返回临江市。李浩知道乘务员自然不会同意，于是解释道：“我有非常重要的家人在金陵市中，我要去救他。而且我是一个大世界的职业者，我想我也能够参与到这次对金陵市的救援中。”乘务员听后，脸上闪过一抹惊讶之色，他看着李浩年轻的面庞，这个最多不过十八九岁的男人，居然是大世界职业者。不出所料的，乘务员脸上露出怀疑之色，但只能解释道：“对不起。”就算您是大世界职业者，我也不能够让你下车，这是规定。李浩知道再和眼前的乘务员解释也没用，于是迅速说道：“我
我一定要下车。我知道这件事你做不了主，把你们列车长喊来吧。”李浩清楚，现在每多耽误一分钟，小妹秋雨的生命就更加危险一分。眼前的列车员见李浩如此坚决，一时间也拿不定主意，于是对李浩了点头：“那请你稍等，先生。”很快，李浩就见到了本次列车的车长，一位大师街的职业者，在他身旁还跟着几位年轻一些。黄金街的乘务员见到李浩的第一眼，这位列车长心中就惊了一下，试探性的问道：“您，您是李浩先生？”李浩也没想到这位列车长居然认识自己，于是点了点头。却见列车长解释道：“李浩先生，我是从江南直大已经毕业的学生，目前是这趟列车的列车长。我听说过您的大名。”李浩闻言，脸上露出了然之色。他在新生考核中表现超群，自然能够被这些毕业了的学长所知晓。于是，李浩心中松了口气。迅速说出了自己的诉求。听到李浩要独自一人去金陵市后，列车长脸色一变，连忙说道：“像您这样的天才，自然有资格知道详情。我也不瞒您，金陵市现在恐怕被多支天王级的妖魔袭击，而救援队还没抵达，估计城中百姓凶多吉少了。”李浩一听有天王级的妖兽，心中更加焦急，只能说道：“我一定要去。”列车长看到李浩如此坚定的眼神，当即心中慌了。如果李浩此次前去金陵市，并且葬身在其中，那他恐怕也会吃不了兜着走，毕竟李浩可是真正的天骄，而李浩一旦因此身死，恐怕会迁怒于这个列车长。而他仅仅是一个大师阶的职业者，虽然实力不俗，但远不能和李浩这等人物相比。于是他用一种祈求的眼神看着李浩，说道：“学弟，还请您不让要我为难。”李浩自然知道眼前的列车长在担心什么，于是说道：“放心吧，这都是我自己的选择，就算我死了，也和你没有半毛钱关系。”列车长闻言一阵苦笑。您这个大人物自然是这么想的，但是您身后的那些大佬们可不一定了。看着犹豫不决的列车长，李浩只能语气不善地说道：“现在立刻放我下车，否则我想走，你知道你拦不住我的。”列车长似乎是听出李浩心中的愤怒，心中顿时一惊，眼前这个男人可是在黄金街时就能够击败宗师阶怪物的变态啊！而他现在提升到了大师阶，列车长知道自己肯定拦不住李浩，于是苦笑着点了点头，说道：“既然如此。”那您就下车吧，说罢便吩咐乘务员给李浩打开了列车上的一扇门。谢了，李浩低声说了一句，随后头也不回的窜入了荒野之中。而列车长看着李浩急速远去的背影，只是在心中祈祷道：“千万别出事啊，否则老子这份铁饭碗也吃到头了。”第八十七章，这座城市到底发生了什么？李浩的身影疾驰在荒野之中，这是李浩第一次与荒野如此近距离的接触。荒野之中，并不是李浩所想象的那样一马平川的草原。相反，荒野上的地形是很复杂的，方圆数十公里的草原长满了苍天大树的雨林，甚至是遍布着沼泽的湿地，随处可见几百米高的小山，山上还隐约间传来猛兽的嘶吼声。而除了这些自然地形外，更多的是人类曾经建造的钢铁丛林。数百米高的大厦早已倒塌，废墟遍布在荒野的各个角落，曾经的柏油马路上早已经长满数米高的杂草。而旧时代中的那些科技物品也已经腐烂，隐约间还能够看到类似于宜春按摩店、海底大保健的招牌。这里也曾经是一座座都市吧，只是后来不知道什么原因而废弃了。李浩的心中闪过这样的念头：眼前的这些废墟，很像是那种核战争后满目疮痍的都市，又在风吹雨淋中荒废了数百上千年一般。这荒野的诞生，恐怕还隐藏着极大的秘密。李浩喃喃道，但他此刻却没有时间探究这荒野上的秘密，只是急速朝着金陵市赶去。李浩的速度是惊人的，接近一千点的速度，让李浩拥有堪比超音速飞机的机动性。但这只是理论上的直线速度。李浩在荒野上飞奔着，受到荒野地形的阻碍，奔跑速度最多也只能相当于全速行驶的列车。而且荒野中地形极其复杂，李浩还需要担心迷路的可能性。再次确认好方向后，李浩的身影朝着金陵市的方向前进着。两百多公里的路程，李浩全速奔跑的话，大约需要半个小时不到的时间。小妹，再坚持一下。李浩心中一边数着时间，一边跳跃在钢铁丛林和山林之间。忽然间，奔跑中的李浩只感觉小臂一麻。李浩下意识地回过头去，却见一只人头大小的蜘蛛不知何时爬到了自己的胳膊上。李浩顿时头皮发麻，下意识地挥拳。下一秒，巨型蜘蛛被李浩一拳轰爆，绿白色的液体沾染在了拳头上。李浩微微皱眉，刚才那只蜘蛛的实力并不弱，相当于一般黄金阶的 BOSS。而李浩奔跑的速度如此之快。居然还是被这只 BOSS 给盯上了，这让李浩心中一惊。他明白，荒野和副本不同，这里隐藏着各种凶猛的野兽，永远如同猎人一般，想要吞噬着人类。甚至荒野比副本要危险的多，因为职业者可以自主选择副本通关的难度。
，但是在荒野上绝对不行。在这里，一个青铜界的职业者甚至会遇到大师阶，甚至天王界的怪物，而到时候的下场只有死路一条。纵使李浩艺高人胆大，在这荒野上赶路也要万分小心。怪不得每一座城市的外围都有高耸入云的铜墙铁壁阻挡着，因为普通人一旦面临荒野上怪物的袭击，恐怕只有死路一条。李浩心中明了，那一道道壁垒。不仅限制了普通人的自由，更保护了绝大多数人的生命。那么，会不会一座城市忽然遇到极强怪物的袭击，打破壁垒呢？李浩不清楚，但他估计是有的。毕竟李浩曾经看过围绕在城市外的那些钢铁壁垒，数千米高、数十米、近百米厚的钢筋混凝土，甚至能够抗住一般核弹的攻击。但如果李浩变成绿巨人形态，附着霸气的话，恐怕整个能够凿穿一整个壁垒。而既然李浩可以，那些天王阶之上的怪物，说不定也可以。李浩的脚步停了下来，他观察了一下周围的地形，再次找准金灵师的方向后，继续急速奔跑着。仅仅数十分钟的路程，李浩一路上就遇到了十多次怪物的袭击，最弱的也有白银阶怪物的实力，甚至李浩还遇见了一头堪比大世界 BOSS 的豺狼，这让李浩心中更加警惕。恐怕只有天王级强者才能够任意行驶在荒野中吧。不知过了多久，李浩终于看到了一座巨型的建筑物，不，这不能用建筑物来形容，因为这是一座巨大的环形壁垒。其长度甚至有上百公里，李浩甚至一眼看不到边。而在这钢铁壁垒中，正是李浩生活了十八载的金陵城。李浩心心念念的妹妹，此刻就困在城中。李浩眯了眯眼，看着数公里之外的金陵城，喃喃道：“果然，越靠近城池，那些怪物的数量也就越多。他们果然无时无刻不在想着攻陷城市。”李浩不清楚为何这些荒野上野兽的目标为何如此一致，除了强大的怪物以弱小的怪物为食物之外。他们似乎孜孜不倦地攻击着人类的城池，看着近在咫尺的金陵城，李浩又面临了一个新的难题：该怎么进入城中呢？最简单的办法自然是李浩变成绿巨人形态，随后直接轰爆壁垒闯进去。但李浩不能这么做，因为此刻城中还有着起码数只天王级甚至更高级的怪物存在。如果李浩没有变身绿巨人的能力，别说就小妹了，甚至他自己也有陨落其中的危险。李浩看着高耸入云的壁垒，陷入了深思：难道只能爬进去吗？李浩来到壁垒旁，发现壁垒外围是一层极其光滑的钢板。这不是简单的钢铁，而是掺杂了一金属的特殊金属，也只有一金属的坚固程度才能够扛得住那些荒野怪物的袭击。等等，一金属！李浩猛地想到了什么，随后召唤出了自己的宠物大地之熊。经过一夜的沉睡消化之后，大地之熊的等阶再次突破，成为了一只大世界的宠物。但眼前的院校却还是原来的那副模样，憨态可掬。喵呜。元宵看了一眼周围，脸上闪过疑惑之色，但李浩却没有时间解释，只是指了指眼前的壁垒，说道：“元宵，凿穿这面墙。”元宵嗅了嗅鼻子，随后伸出爪子摸了摸这堵墙，点了点头。土黄色的大地之力从元宵手中激发，他甚至没有使用蛮力对其进行破坏，仅仅是控制着土系元素，就将眼前的钢铁城墙凿出了一个一米宽、两米高的通道。李浩一弯腰，朝着通道内走去。而大地之熊则使用着大地之力，持续性的将通道蔓延到城内。整个过程持续了大约五分钟的时间。五分钟后，大地之熊终于将百米宽的壁垒成功打通，李浩终于踏入了金陵城内。可刚一进入金陵城，李浩就脸色巨变，因为整个金陵城的空气中此刻都蔓延着一种红色的气体，而此刻到处是人类的惨叫声，他们互相攻击，眼中赤红着，互相撕咬。地面上遍布着尸体，还能看见正在狩猎普通人的妖兽。天空好像忽然暗了下来，李浩猛地抬起了头，却见一只高数百米的遮天蔽日、犹如哥斯拉一般的巨兽在城中肆虐，无情地践踏着房屋和人类。这座城市到底发生了什么？第八十八章：人间炼狱。李秋雨的下落。眼前的这一幕幕惨剧，已经不再是李浩印象中生活了十几年的金陵城了，而是一座人间炼狱。这些红色的气体似乎能让那些人失去理智，自相残杀。李浩瞬间就做出了如此判断：遮天蔽日的巨兽还在城市中肆虐着，活着的人们在大街上被怪物们当作食物一般残忍的杀害。看着眼前的场景，李浩的眼中闪过一丝不忍，但他还是毅然决然地朝着城中的某个方向奔去。对不起了，各位，我现在有更要紧的事，你们等着我，我很快就会回来救你们。如果你们还活着的话，职业者守则中最首要的一条：当平民的生命受到怪物威胁时，在不危及自身的情况下，必须尽快施救。但李浩现在必须去救他的妹妹，在家人和陌生人之间，李浩无例外的选择了前者。李浩的速度很快，以肉眼难以捕捉的速度在城市中飞奔，原本熟悉的街道
，商场早已破败不堪。终于，十分钟之后，李浩抵达了自家的小区。千万，千万要活着！李浩这一路上赶来，已经全速前进。但即便如此，从降临副本爆发到现在为止，依旧过去了一个小时左右。当见到小区的模样后，李浩松了口气。因为李浩家所在的小区并没有受到巨兽的袭击，只有一些黄金街道大世界的怪物在小区中肆虐着捕杀着普通人。小区内部的道路上随处可见平民的尸体，人们疯狂的逃窜着。他们选择了自己最信任的家中。有没有活人？有没有活着的人？李浩的脸色越来越黑，因为从他进入小区到现在，一路走来只有尸体，没有一个活着的人。这意味着小妹生存的几率又变小了。妈妈，呜呜！忽然间，李浩看到了一个四五岁的小女孩。他脏兮兮地躲在一座垃圾堆里，而在他身旁十几米外，赫然有一只狰狞的地狱犬。只见地狱犬的鼻子不停地耸动，似乎在嗅着人的气息。而小女孩因为躲在恶臭的垃圾堆里，暂时没有被闻出味道。但是小女孩的哭闹声已经引起了地狱犬的注意。只见其嘶吼一声，张开血盆大嘴，朝着小女孩冲去。而此刻，小女孩距离李浩不过几十米的距离。李浩犹豫了一瞬，还是选择了救下这个小女孩。真是恶心的怪物！李浩一拳轰出。将这只不过青铜街的地狱犬轰成了漫天血雾。随后，李浩一把抱起那个小女孩，迅速说道：“跟着哥哥，哥哥带你去找妈妈。”李浩说罢，把小女孩抱在怀里，朝着家的方向赶去。小女孩看到李浩之后，也不哭不闹了，只是瞪着一双眼睛看着李浩：“超人哥哥，你好厉害啊！是一拳就把那只大狗打不见了。”听到哥哥的称呼，李浩心头一颤，脚下步伐更快。很快，李浩来到了单元楼下。但此刻，单元楼的大门已经紧紧锁住，似乎是住在里面的居民怕那些怪物闯进来，想用这脆弱的铁门将那些恐怖的怪物挡在门外。李浩轻轻摇头，他有更快的抵达家中的方法。抓紧了，小妹妹！李浩看了一眼天空，下一秒，只见李浩双腿用力，一口气跳了数十米高，随后双臂用力，精准地抓住了窗户上的防盗栅栏。李浩家住在17楼，大约五六十米高，但这种高度对李浩而言轻而易举。李浩随手一击，将窗户打破，随后进屋内大声地呼唤着：“小妹，小妹，李秋雨，你在家吗？”回到家中的李浩疯狂地寻找着，他找遍了家中的每一个角落，某没有找到李秋雨的痕迹。李浩顿时心如死灰，最坏的情况发生了。副本降临时，李秋雨或许根本不在家中，而李秋雨这段时间一直休学在家，那他只可能去了街上。这种灾难下，走在路上生存的概率实在太低太低。但就在李浩绝望之时，客厅中的小女孩忽然大喊了一声：“超人哥哥，你快看，桌子上有一张纸条。”李浩顿时起身，来到客厅中查看起了这张纸条。纸条是李秋雨留下来的，专门写给李浩看的一封信。混蛋老哥，我知道你会来救我，不出意外的话，我现在应该和小龙、小虎躲在海鲜市场的地窖中。李浩看到这张纸条后，眼眶一红，心中重新燃起希望。是了。应该是小龙、小虎二人来给李秋雨送菜来了，毕竟小妹那么宅女，而他们二人是经历过降临副本的存在，有他们在，小妹应该没事。心中念头迅速闪过，随后李浩将纸条塞进怀里，对被自己救下来的小女孩说道：“小妹妹，哥哥暂时不能去帮你找妈妈了，但是你如果跟着我，我会保证你的安全。”小女孩听到不能找妈妈后，脸上闪过一丝失落，但还是说道：“那我跟着超人哥哥好了，超人哥哥很厉害，不过我妈妈也很厉害的。”他说：“他要去把大狗引开，很快就回来的。”听到这话后，李浩愣了一下，随后眼中闪过一丝同情之色。不出意外的话，这个小女孩的妈妈应该是牺牲了自己，引开了一头地狱犬。李浩抿了抿嘴，强行笑着说道：“是吗？那哥哥就不担心了。我先把你带到安全的地方，以后再等你妈妈来找你，好不好？”数分钟之后，李浩带着小女孩出现在了海鲜市场。自从上次副本降临后，这海鲜市场周围已经没有什么住户。因此，说是人迹罕至也不为过。也正因为如此，这里的怪物数量更少。李浩马不停蹄地赶到了当初的那家海鲜馆内，随后敲了敲地窖，地窖下没有传来任何声音。李浩微微皱眉，随后喊道：“小妹，是老哥，老哥来救你了。”半晌，地窖下方传来一道声音：“浩哥，是你来了。”是张小龙的声音。李浩心中一喜，连忙说道：“是我。”随后，小龙才谨慎地打开了地窖，探出了一个脑袋。对李浩说道：“浩哥，赶快下来！”李浩连忙带着小女孩钻进了地窖。地窖中有着一盏昏暗的灯，里面有不少大冰柜和冰块，周围还有着腐烂的鱼腥味。李浩环顾了以下四周，心中一个咯噔：“怎么只剩下你们二人？我妹妹呢？”第八十九章：隐藏职业，《冰与火之歌》。一听这话，
。五大三粗张小虎顿时支支吾吾，嘴里说道：“浩哥，秋雨，秋雨他。”眼看着张小虎半天说不出个所以然来，李浩顿时急了，一把捏住他的肩膀，问道：“我妹妹呢？快说！”一旁的张小龙连忙给了张小虎脑袋一巴掌，骂道：“特么的，就算没事被你这么一说，也得急死个人！”说罢，张小龙掀开了地窖中的一个大冰柜。冰柜中密密麻麻的遍布着冰块，而此刻李秋雨就双目紧闭，皱着眉头躺在冰柜中，脸上似乎还带着几分痛苦。李浩见李秋雨还活着松了口气，但见李秋雨此刻痛苦的模样，顿时心中一阵心疼，朝着一旁的两兄弟问道：“我妹妹她到底发生了什么？”张小虎刚想解释，却被张小龙一脚踹开：“就你这嘴皮子，还是省点劲儿吧。”只见小龙迅速对李浩说道：“浩哥，事情是这样的。”我和小虎平日里没事的时候，回去给秋雨他送点吃的。你也知道，秋雨他太宅了，一天到晚点外卖。当我们送完食物和菜后，正准备走，李秋雨却说留下来吃个便饭。而我和小虎刚好没吃，所以就吃了个便饭，也幸亏留下来了。我们刚吃完饭不久，小虎就发现了小区楼下有人在呼救，然后便看到大马路上有怪物在追着人咬。我和小虎也算是经历过这事儿的人了，所以很快反应过来，想带着秋雨逃离小区。海鲜市场刚好离小区不远，而且这里又安全。所以我们就躲到了这里。顿了顿，小龙叹了口气说道：“可是半路上还是发生了意外，一只地狱犬发现了我们，并朝着我们三人攻击而来。危急时刻，李秋雨他居然徒手将那只地狱犬挡了下来。随后更恐怖的是，那只地狱犬浑身就好像自燃了一般，最终倒在地上死掉了。我们本以为是你给了李秋雨他保命的东西，但随后李秋雨他就昏倒了。我和小虎连忙把他背来了这处地窖，然后李秋雨他身上烫得厉害，好像发了高烧，我们就把他放在冰柜中。”随后，李秋雨才舒服了一些，睡着了。听完张小龙的描述后，李浩微微皱眉，他根本没给李秋雨留下什么保命道具，因为那时候他身上也没这东西。而且，一个普通人干掉了一只地狱犬，还让其自燃了，这是绝无可能的事情。哪怕地狱犬属于很弱小的怪物，但也远不是一个普通人能够解决的。除非十几个身强体壮的壮汉手持武器，才有可能解决一只地狱犬。但李秋雨是什么体格？说好听点是瘦弱的女孩，难听点。就是体弱多病了。至于能够召唤火焰让地狱犬自燃，李浩更加诧异了。要知道，李秋雨甚至还不是职业者，只是自小就得了这种怪病而已。想到这，李浩看着眼前的小妹，发动了真理之眼。姓名：李秋雨，职业：冰与火之歌，觉醒中。等阶：青铜阶灵级。属性：力量一速度一体质一精神石。技能：冰与火之歌，职业唯一技能。介绍。隐藏职业冰与火之歌，又名天谴法师，属性严重偏科的脆皮法师，强大的精神力宛若受到上天的嫉妒。该职业不可学习其他技能，只有唯一技能冰与火之歌。评价：天谴般的威力。看到李秋雨的职业后，李浩愣住了。冰与火之歌，这是李浩未曾看过的职业，毫无疑问是隐藏职业的一种。这时，李浩再回想起来这些年发生在小妹身上的怪病，这哪里是怪病，分明是天生异象。只不过这职业仿佛遭受天谴一般的异象，让李秋雨本就瘦弱的身体更加吃不消。所以现在该怎么解决李秋雨身上的病情？李浩自然想到了之前东方号赠予的那枚小还丹，但小还丹效果太弱，终究只能暂时压制。于是李浩再度释放真理之眼，仔细的观察着李秋雨的身体，请跨国，终于得到了自己想要的信息。目标状态：觉醒中，因为受到外界刺激，再也无法抑制体内的冰与火之力，觉醒成功率 1% 死亡率 99%。需要大量补充生命力和精神力，李浩毫不犹豫，从口袋中取出了一瓶三阶的治疗药水，以及一瓶三阶精神药水。待李秋雨将两瓶药水服用后，情况好转了不少，但依旧处于昏迷不醒中。李浩再次观察李秋雨的身体情况，发现觉醒成功率从百分之一变成了百分之十，但死亡率依旧高达百分之九十。居然连三阶治疗药水都无法恢复李秋雨的状态吗？李浩心中吃了一惊。要知道，一阶治疗药水都是能够起死回生的灵丹妙药。可对于李秋雨而言，三阶药水居然都收效甚微。于是李浩不再犹豫，再次取出了两瓶药水——精良治疗药水，对所有非神性生物生效，使用后瞬间恢复其所有伤势；精良精神药水，对所有非神性生物生效，使用后瞬间恢复其所有精神损耗。这两瓶药水乃是李浩从系统中抽奖获得，十分珍贵，连他自己也没有几瓶。但此刻自己最亲近的小妹危在旦夕，李浩绝不能犹豫，打开药剂上的木塞。瞬间，整个地窖中都散发着浓郁的香味。李浩将两瓶药水喂到李秋雨的口中，仅仅数秒的时间，李秋雨原本苍白的脸庞肉眼可见的变得红润了起来。又过了数秒
。李秋雨缓缓睁开了眼睛，看着眼前的李浩，一脸迷糊的说道：“老哥，你怎么在这？我是在做梦吗？”李浩见李秋雨终于醒来，顿时心中欣喜，连忙说道：“真的是我，我来救你了。”于是李浩将之前发生的事情原原本本的说了出来。此刻李秋雨脱离危险，李浩的一颗心也重新吞回了肚子里，就连张小龙兄弟二人也松了口气，说道：“太好了。”秋雨他没事了，接下来我们只要耐心等待金陵市职业者协会的救援就好了。看着信心满满的二人，李浩却沉默了片刻，说道：“我想，他们应该不会来救我们了。”第九十章，李浩的眼界，镇妖观秘闻。李浩说这话可是有根据的。随着实力的提升，李浩的眼界比当初开阔了不知多少。当初城主东方浩、金陵职业者协会会长那等强者，在李浩眼中就已经是通天般的人物。但是李浩后来发现，到了江南直大后，这等人物最多也只能当个普通老师，甚至连教授都混不上。原因无他，因为这些人大都毕业于江南直大，而直大内真正有天赋的学生，毕业后就只有一条选择，那就是留校当老师。江南直大的老师待遇好，空余的时间还多，有充足的时间提升自己的实力。但成为了城主这等人物，就需要为一座城市的安危和治安担心，是天赋有限的人一种养老去处。东方浩这等人物。看似在金陵城一手遮天，名声无二，对吧？但其实也是三十多岁才成为大师阶职业者，成为城主，再往后二十年才成为宗师阶强者，勉强算得上是一个高端战力。而与之相对的，职业者协会的那些副会长、会长级别的人物，也差不多都在宗师阶左右，甚至连星耀阶都很可能没有，更不用说天王级的强者了。而这种防守力量，想要对付如今城市中肆虐的那些怪物，无异于异想天开。真正的精锐。都是集中在七所名校内的。以江南直大为例，必须在毕业前成为大师阶的职业者，才有可能留任学校老师。留任学校后，潜心修炼十多载，成为宗师、星耀阶职业者，则有可能成为副教授级别的人物。而江南直大教授级别的人物，几乎多半是天王级别。至于院长、副校长这种，更是要达到皇级才有可能当上。与之相比，一座城市内的城主着实不算什么，除非是临江市那种省会城市。又或者是京都那种一国之都，担任要职的职业者才会是真正的顶尖强者。但就李浩所知，江南直大内的那些老师、教授，依旧不是人族的顶尖力量。那么，人族顶尖力量在哪呢？镇妖关，这是李浩听他师姐谷子轩所说的。谷子轩两年前曾去过一次镇妖关，当时他就已经是星耀阶强者，但却依旧差点死在那里。而进入镇妖关，最低的要求是成为大师级职业者，而大师级职业者在镇妖关中也只是炮灰罢了。据谷子轩所说，镇妖关是一处特殊的副本，这一副本就特殊在，它是妖族入侵现实世界的大本营。而数千上万年来，人族之所以相安无恙，正是因为人族的顶尖强者都留在镇妖关中，防止那些妖兽入侵现实世界。死伤必然是惨重的。然而，一个职业者死了，另一个就要立马顶上去。镇妖关副本也被称为高阶职业者的绞肉机，哪怕是天王级强者，在其中都有殒命的风险。李浩的脑海中闪过无数念头，所以仅凭江南直大的那些职业者，想要阻挡那些天王级妖兽，无异于痴人说梦。李浩心中很清楚，金陵城全城沦陷是迟早的事情，除非人族的顶尖战力前来支援。但是，距离金陵城副本奖励已经过去了一两个小时，为何那些顶尖人族强者还没来支援？李浩眉头紧皱，莫非金陵城被放弃了？这个想法一旦出现在李浩脑中，便挥之不去。但随即，李浩摇了摇头。金陵城偌大一座城市，足有数千万人，怎么可能说放弃就放弃？那么，唯一的可能，那些高阶职业者因为一些意外，不能及时支援过来了。李浩眉头紧皱。他当时距离金陵市不过二百多公里，一个小时不到的时间便成功赶来。而那些高阶职业者，虽然速度或许比他快，但未必能够离得这么近。除非有个别碰巧在附近的职业者受到了救援通知。想到这，李浩坐不住了。他对着身旁的几人说道。你们就在这地窖中等着，这里应该暂时是安全的。我去去就回。李浩刚准备走，一旁的李秋雨忽然一把拉住了李浩，他看着李浩的眼睛，小声的说道：“哥，能不能别去？我们一起躲在这等待救援，不行吗？”听到李秋雨的话后，李浩愣了一下，随即反应过来，对于李浩而言，他有实力也有能力救这一城的百姓，自然想试一试。但对于李秋雨而言，他不知道李浩的实力有多强，他只知道李浩是他唯一的亲人，他不能失去李浩。于是李浩抿了抿嘴，摸了摸李秋雨的小脑袋，说道：“你老哥现在可强了。再说了，你觉得我像是那种无脑救别人的人吗？”说罢
，李浩又将一枚玉佩塞在了李秋雨手中。这是之前谷子轩送给他的保命道具，能够抵挡星耀阶强者致命一击。随后，李浩依旧不放心，将大地之雄和艾薇儿召唤了出来。李浩对着大地之雄和吸血鬼女王吩咐道：“你们暂且在这里待一段时间，目标是保护他们几人的安全。我去去就回。”吸血鬼艾薇儿连忙点头。只不过他皱了皱精致的鼻子，随后就忍不住干呕了起来。吸血鬼的嗅觉很灵敏，而在这地窖中全是死鱼、海鲜腐烂的味道，自然难闻。就连元宵也忍不住捂住了鼻子，熊类的嗅觉也很敏感。李浩见后也没办法，只能说道：“最多半个小时我就回来，你们在这好好等着。”说罢，李浩还拿出了一大块三阶的易金属，正是当初从大门上拆下来的。元宵，你尽管吃，这几天能吃多少吃多少。眼看着手中的一大块三阶易金属。大地之雄瞬间就不困了，连忙点头。喵、哦，保证完成任务。主人，你放心吧，只要艾薇儿活着，就不可能让他们几人出事。得到保证后，李浩才放心的离开地窖。有他们两人在，哪怕是星耀街怪物，也不太可能威胁到李秋雨的性命。随后，李浩又小心翼翼的打开地窖，迅速的离开了海鲜市场，一路朝着金陵城市中心赶去。李浩的目标是金陵市职业者协会，因为按照李浩的预计，那里应该是金陵城防守力量的主力所在。第九十一章。生死危机，李浩出手，救命！救命啊！救救我！我才二十岁，我不想死啊！怪物，好多怪物！你，你是职业者吧？快救救我！我很有钱，我爸是银行行长。李浩一离开海鲜市场，就朝着金陵城市中心飞奔而去。这一路上，不知道有多少普通人葬身在怪物的口中，满大街的都是血腥味和随处可见的尸体。更恐怖的是。那红色的诡异气体已经开始朝着这一片城区蔓延，一路上不知道多少人在自相残杀，也有少数运气好没有被气体波及到的，也被怪物随手撕碎。李浩刚开始还击杀了数十只怪物，就吓了一批人，但李浩很快就发现，他这么救是救不完的的。李浩现在最明智的选择是先找到这个城市剩余的职业者主力在哪里，因为金陵城这么大，虽然没有顶级的职业者，但大师级以上的职业者不少，绝不可能一点反抗都没有。而现在。最可能的地方就是金陵城职业者协会。想到这，李浩飞奔的速度更快，一路朝着职业者协会所在的地方飞奔而去。大约十分钟后，李浩看到了熟悉的职业者协会，他曾在这里接过两次任务，因此还算熟悉。但此时职业者协会的模样早已和昔日截然不同。原本那装修豪华的职业者协会已经变成了一座废墟，职业者协会的任务办理大厅不翼而飞。李浩接着靠近了这片废墟，发现废墟中还存留着不少人类的尸体。而从他们的打扮来看，他们无疑都是职业者。李浩眉头紧皱，随后又看向一阶之阁的某个方向。那里原本是金陵城最高建筑物所在，也是金陵城城主府的所在之地。如今那数百米的高楼早已坍塌，将周围的几个街区的房子都砸倒在地。看到这，李浩的脸色黑了下来。果然，金陵城职业者协会和城主府是最优先的打击目标，所以这降临副本同样不是意外，而是一场有预谋的恐怖袭击。李浩当初就有所怀疑。毕竟之前他遭遇的那一场降临副本就很像人为事件，而如今城主府和职业者协会明显遭受到了大规模的打击，甚至连职业者也死了不少，这就更加深了李浩的想法。可惜了，连职业者协会这里的职业者们都死光了吗？我该怎么找到城中剩余的守备力量呢？就在李浩打算打道回府时，忽然听到不远处的一阵打斗声。咦，李浩一个飞跃，跳过数十米高的废墟，随后在废墟之上看到了眼前的一幕。只见一支三五人的职业者小队正在费力地对抗一支大师级的食人魔 BOSS。这支职业者小队身后还聚集着上百普通人，瑟瑟发抖。李浩眯了眯眼睛，因为职业者小队为首的队长居然是位女子，而且李浩还认识那位女子，好像是叫什么韩月来着。巧的是，这名叫韩月的女子正是之前李浩在第一次遇到的降临副本中那位救援小队的队长。就在李浩思考的这时，几秒内，眼前的职业者小队就已经数次与死神擦肩而过。被食人魔 BOSS 逼入了绝境，看来得出手了。这支职业者小队说不准知道城中剩余的那些城中的职业者在哪里。于是乎，千钧一发之际，李浩出手了。只见李浩一瞬之间来到数十米之外，挡在了这支职业者小队和食人魔 BOSS 之间。在众人还未反应过来时，李浩轰出了一拳，轰！只见一拳之下，这支一防御著称的大师级 BOSS 化作了漫天血沫。与此同时，李浩的耳边响起提示音：“恭喜宿主。”击杀大师阶三十级 BOSS 食人魔，获得少量经验，一击秒杀比他高出了三十级的 BOSS 级怪物。这就是李浩目前的实力。而此刻，原本生死一线的这些人都惊呆了，刚才还将他们逼入绝境中的恐怖 BOSS 居然被秒杀了。
，所有人的目光都看向了眼前这身材魁梧的神秘人。韩月也率先反应过来，连忙说道：“感谢前辈相救，在下是江南职大的大三学生韩月，也是临江市职业者协会的战斗队长。”看着李浩的背影，韩月莫名有一种熟悉的感觉。莫非是我认识的前辈？韩月随后摇了摇头，眼前之人能够一拳秒杀大师阶 BOSS， 起码是宗师阶巅峰的强者。而他并不认识这一号人，可当李浩转身之后，韩月愣住了，一句话想都不想就脱口而出：“李浩，你怎么在这？”李浩闻言笑了笑，说道：“好久不见啊，韩月学姐。”理论上来说，韩月是江南职大大三的学生，而李浩是大一新生，所以喊一句学姐并不过分。但韩月看着眼前的李浩，脸上却露出了一抹苦笑。这三个多月以来，韩月可听说了太多次李浩的故事了。万妖塔考核第一名。打破千年来的新生万妖塔纪录，副本和 BOSS 尝试取得满分，甚至修改了人族数据库的 BOSS 数据。新生考核第一名，能够指点老师呼吸法的风云人物，被人族顶尖强者柳如烟收为关门弟子，前途无量。最近一次得到李浩的消息是三天前，当初李浩的实力不过是黄金阶三十级，而如今能够一击秒杀大师阶三十级的 BOSS， 果然突破成大师级职业者了吗？想到这，韩月的内心更加不是滋味。遥想三个月之前，他还是一副高高在上的态度，想要指点李浩。可转眼间才三个多月，当初那个刚刚觉醒的职业者，居然成长到了连他都需要仰望的高度。李浩，我没想到是你。似乎是想到了当初的事，韩月的脸上很是尴尬，似乎有些没脸见李浩。但李浩却摆了摆手，说道：“学姐三个月前救过我一次，如今临还回来。”听到李浩没有追究的意思，韩月松了口气，随后忽然想起了什么，问道：“李浩。”你怎么会在金陵城？李浩闻言解释道：“我打算把我妹妹接到临江市去住，所以就回来了一趟。”听到这话，韩月的脸上却多了一抹同情之色，说道：“李浩，你不该回来的。”第九十二章，道德绑架。对不起，不吃这一套。虽然你的实力和天赋很强，但这座城市中此刻可是有着天王级的怪物。韩月的脸色很难看，抿了抿嘴，对李浩说道：“对于你这样的天才而言，只要在潜心修炼数年。”绝对能够为人族做更多贡献，绝对不应该就这样死于这座城市中。听完韩月的话后，李浩撇了撇嘴：“这女人怎么感觉这座城市一副完蛋的样子啊？不一定吧？难道我们人族不会派人来救这座城市了？以那些顶级强者的手段，纵使是天王级怪物也不堪一击吧？”韩月听完后想要说些什么，但看到身旁的那一群普通人后，还是低声说道：“这里面牵扯了很多东西，等会到了金陵直大再告诉你。”金陵直大。李浩的眼中露出一抹疑惑之色。金陵城也是有一座独立的职业者大学，虽然不如七所顶尖职大那么出名，但在一众普通的职业者大学中也算得上不错了。这里面的学生大多是考不上江南职大的金陵城本地学生。想到这，李浩眼前一亮，连忙问道：“你的意思是，这座城市中剩下的职业者大都在金陵职大里？”韩月点了点头，脸色难看的说道：“是降临派的那些异端，他们组织了这场恐怖的降临副本。”并且对金陵城职业者协会发动了袭击，两位副会长一死一重伤，就连会长和城主大人都受伤不轻。随后，大家将主要战力聚集在了金陵直大中，并且迅速的召集了有生力量对金陵城的平民开展了救援。现在城中已经有数万平民被救到了江南直大内，并且我们这些救援队还在努力护送其余平民去往江南直大。听到韩月的话后，李浩松了口气，他是真的害怕金陵城所有的有生力量都被屠杀殆尽，那样子。他将要一个人清理整个城市中的怪物，将会非常困难。说罢，韩月顿了顿，又用一种请求的眼光看着李浩，说道：“如果可以的话，你能不能和我们一起护送这一批平民回到金陵直大中？”韩月用一种希冀的眼神看着李浩，仅凭这支小队的力量，想要将所有的平民送回金陵直大，显然是不太可能。但李浩却微微皱眉，因为他的妹妹小龙、小虎等人还在地窖中躲着呢，他得尽快回去。而且这里距离金陵直大虽然不远。但也有十多公里的距离，要带着这一群平民的话，恐怕要走数个小时才能抵达。万一这期间他妹妹那边出现了什么意外的话，李浩想了想，脸上露出歉意的眼神，说道：“抱歉，我还有重要的事情要做。如果可以的话，我明天去金陵直大可以吗？”韩月听后，脸上露出一抹失望之色。如果没有李浩的帮助，仅凭他们几个最高黄金阶的职业者，想要安全护送这批平民回去，无异于痴人说梦。但这毕竟不是李浩的义务，因此。韩月也只能僵硬的点了点头，勉强笑道：“那你就先去忙自己的事情吧。”李浩也点头回应，脸上露出歉意之色，转身准备离开。就在此时，人群中忽然传来了一道声音：“喂，那个高个子，你是职业者吧？你为何不护送
我们这群平民。”随着这道质问声音的出现，人群中出现了越来越多的质疑声。没错，你这么强大，凭什么不送我们？职业者有拯救平民的义务吧？大家别让他走，如果他不帮我们的话，我们不可能安全抵达金陵直大的。对，凭什么不救我们？眼看着那些人越叫越凶，似乎李浩不帮助他们就是违法犯罪一般。于是李浩的表情也越来越难看。他可以救这些人，但绝对不是被道德绑架，绝对不能被强迫。而一旁的韩月脸上也露出一抹尴尬之色，刚准备说些什么，却被李浩挥手打断。只见李浩上前一步，眼神锐利地对着身前的一百多号人说道：“首先，我不是金陵城护卫队的人员，所以我没有救助你们的义务。其次，我现在有更要紧的事情，那就是要剿灭城中的其他妖兽。现在城市中受难的不只是你们，最起码……”你们是暂时安全的，还有无数人正在被妖兽所追杀。我现在要去击杀那些妖兽，就更多的人。怎么，你们想拦着我？李浩直接一个反客为主，给眼前的抗议之人戴起了高帽子。是的，你们这一百多人的生命是很重要，但和城市中正在面临生死的那数千万人相比，又如何？果不其然，听到李浩的话后，这些人的脸色变得难看了起来。其实，他们只是借着“道德”二字，想让李浩为他们服务罢了。可现在李浩却反客为主，用道德来谴责他们。听完李浩的话后，这些人虽然心有不甘，但只是动了动嘴，不敢继续说什么。而李浩也冷哼一声，几个转身就消失在了原地。是的，李浩是想拯救这座城市，但是他没有能力，也没有义务拯救每一个人。李浩能够做的，不过是尽可能的将这些怪物们杀个干净。李浩的身影在城市中飞奔着，内心不断思索：金陵城人口数千万，这次危机之后，不知能活下来多少人。不过，我现在要尽可能击杀那些威胁比较大的妖兽。李浩的目光时不时看上远处，又时不时看向天空。根据李浩的观察，目前整个城市中造成威胁最大的有三个怪物。第一个就是那遮天蔽日的巨兽，身高数百米，如同哥斯拉一般摧毁着城市的建筑物；而第二个则是一只巨型大鸟，其双翼张开足有百米，它翱翔在城市的上空，在一片固定的区域。至于第三个，则是一只巨大的怪物花，这花足足有数百米高。外形就像是一朵玫瑰，但却不断的从花蕊内吐出一种粉红色的花粉，而这些粉红色的花粉就是让人类失去自我意识、互相屠杀的元凶。还真是一场有预谋的袭击。这只怪物花恐怕是专门为普通人准备的吧？李浩冷哼一声，朝着怪物花所在的地方冲去。第九十三章：战天王街 BOSS 怪花与巨鸟。数分钟之后，李浩出现在了一栋破败的高楼废墟上。站在高处，李浩眯着眼睛看清了这红雾的来源：种族。夺心物联，等阶天王阶三十级，属性力量一百速度一体质一万精神五千，技能夺心红雾花粉病操控傀儡。介绍一种能够掠夺他人心智的邪恶植物，与普通的怪物不同，该生物能够通过传播花粉对目标进行寄生，被寄生后的目标将失去意识，并且变得残暴而杀戮。该生物寄生目标无上限，但只对精神力低于十点的生物生效。评价除了能够寄生之外。几乎没有任何作战能力的怪物。看到这朵怪花的属性后，李浩终于明白为何他对那红雾并没有感觉，并且职业者似乎都不受到影响。原来这怪物的能力仅仅只能够对普通人生效，甚至因为其范围之大，被称为平民杀手也不为过。李浩并没有急着动手，而是将目光看向这怪花的周围。果不其然，在怪花的四周，除了深红色的雾气之外，还潜伏着许多的怪物。从黄金街到星耀街，其数量不下于百只。毫无疑问。这些怪物应该就是掩护这朵红色怪花而存在的。然而，这还不是最棘手的。李浩的目光看向高空，只见高空上那只长相可怖的巨鸟不停地在怪花的上空徘徊着。果然，这只巨鸟的目标也是保护这朵怪花吗？李浩微微皱眉，这巨鸟分明也是一只天王级的怪物。种族：洛克巨鸟，等阶：天王阶三十级，属性：力量五千，速度一万，体质五千，精神一千，技能。召唤飓风，乘风，巨力。介绍：强大的天王阶怪物，其速度在天王阶之中也是佼佼者，并且惊人的力量。召唤飓风的能力，评价难以立敌。这就有点棘手了。如果想要摧毁这朵怪花，必须要同时面对两只天王阶的怪物，而且时间只有三分钟。我必须在三分钟之内击杀掉这只怪花，并且摆脱这怪鸟的袭击。李浩并没有急着动手，而是仔细的观察着怪花周围的防守怪物。先解决掉这群碍事的怪物吧。李浩抓紧时间，身影从高楼上一跃而下，直直的冲向了那朵怪花。果不其然，当李浩靠近那朵怪花时，那些怪物们纷纷疯狂了起来，不要命的朝着李浩攻击而来。
。李浩并没有急着变身，他要将绿巨人变身留着对付那两只天王阶的怪物。莽就完事了。李浩冲入怪物群中，如同虎入羊群，一拳就能轰死一只大师阶的怪物。就算是宗师阶的怪物，都挡不住李浩两拳。定，恭喜宿主击杀大师阶怪物，获得少量经验。定，恭喜宿主加杀宗师阶怪物，获得大量经验。您的等级提升了。当前等级大师阶二级，眨眼间，李浩就击杀了十多只怪物。这对李浩并不困难，甚至他还在百忙中抽出时间开启了一张十倍经验卡。而就在李浩疯狂的屠杀着这些怪物时，高空中的洛克巨鸟显然也发现了李浩的踪迹。吼、哦！巨鸟发出一声怪叫，随后从高空中朝着李浩俯冲而来，速度惊人，并且李浩敏锐的发现，随着怪鸟的叫声，这周围的怪物越来越多，居然短短数十秒内就出现了数百只。看来这群怪物对这朵花的重视超出了我的想象。李浩眯着眼睛，心中也明白，想要凭借着这座城市中的怪物将城中的所有人都屠杀一空是很困难的。毕竟那是数千万人，而这些妖兽目前唯一的可能性就是让红雾覆盖在整座城市中，让人类自相残杀。而以这花粉的传播速度，仅仅两个多小时就感染了数十万人，恐怕要不了三天，整个精灵城中的普通人都要死在这花粉寄生之下了。因此，李浩并没有退缩半步。他看着高空中的洛克鸟，估算着彼此的距离，还有十几秒的时间，这洛克鸟恐怕就要赶到了。李浩双拳覆盖上了一层无形的武装色霸气，又是一拳轰出，轰！武装色霸气的增幅大量增加了李浩的力量，仅仅一拳就重创了一只星耀阶怪物。李浩再度补上一拳，成功将其击杀。定，恭喜宿主越阶击杀星耀阶二十级怪物，十倍经验卡生效中，您获得巨量经验。定，恭喜宿主您的等级提升了，目前等级大师阶四级。仅仅击杀了一只星耀阶怪物，就让李浩等级提升了足足两级。越阶战斗加上十倍经验卡，让眼前的怪物们简直成为了李浩的练级圣地。但李浩知道，眼下并不是被这些小怪物缠着的时候。他将目光看向了远处的那朵怪花，出来吧，浩克。好，毫无疑问，李浩变身了。变身后的李浩，四维属性在顷刻间就提升了十倍。而与此同时，天空中的那只洛克巨鸟也朝着李浩扑来。当这只怪鸟靠近李浩时，李浩才终于发现了这怪鸟到底有多大。其遮天蔽日的身体宛若一座大型的体育场，让李浩几乎看不到太阳。相比而言，二阶绿巨人形态下的李浩身高也不过十米，简直就像是一只小不点。然而，面对着忽然袭来的洛克巨鸟，李浩并未退后半步，反而暴喝一声：“来得好！”随后，李浩绿色的拳头上再度覆盖无形的武装色霸气，吃我一拳！轰！这一拳正好命中了巨鸟的翅膀，其巨大的怪力让这数百米长的巨鸟倒飞出去，几乎跨越了半个精灵城。轰隆隆！李浩刚才爆发出的巨大力量让地面都开始颤抖，几乎如同发生了地震一般。李浩这一拳的力量恐怕已经足足有数百万斤，再覆盖上武装色霸气，更是让威力变强了不知多少。而与此同时，如此巨大的动静也引起了整个城市中其他人的注意力。刚才到底发生了什么？是地震了吗？精灵直大中的职业者们纷纷心惊，不可思议地看着远处，而东方浩更是眯了眯眼，来到一高处，他看到了那只被揍飞的倒地不起的怪鸟。天哪，是洛克鸟！洛克鸟好像被击倒了。听到这话后，人群中又是一位断臂的老者抬起了头，眼中布满震惊之色，道：“难道是其他人族顶尖强者出手了？不，这不可能！天王级以上的职业者，只有我来的最快。而且我来了不久后，这座城市已经无法进入了。”老者抬起了头，随后看向远处的那只巨鸟。半个小时前，就是这只巨鸟截断了他的右臂，可现在这巨鸟居然被一位神秘强者击败了。以这头怪鸟的实力，恐怕天王阶职业者中几乎没有对手，莫非是黄级职业者出手了？想到这，老者的眼前重新燃起希望。第九十四章，恨天无把，恨地无还。而与此同时，城市的另一端。一拳击飞这头洛克巨鸟的李浩，也双腿深陷大地之中，被击退了数十米。李浩甩了甩有些麻的手臂，喃喃道：“这巨鸟好大的力气。”但其实李浩知道，如果仅凭纯力量的话，这洛克鸟无论如何也不是此时的李浩的对手。关键是，这洛克巨鸟当时是一种俯冲的姿态，速度极快，再加上其本身重量惊人，如此多重叠加之下，才勉强和李浩能掰掰手腕。但李浩毕竟双拳上缠绕了霸王色霸气。因此，还是一拳轰飞了这头怪鸟。击飞洛克巨鸟后的李浩并没有犹豫，转而奔向了不远处的那朵怪花。吃我一拳！李浩一跃数百米高，随后全力的挥动着手中的拳头，朝着这朵新物联 BOSS 攻去。
，武装色霸气缠绕在李浩双拳之上。轰！只见一击之下，怪花的花瓣居然被击落了数片，花朵开始不断颤抖，整朵花开始朝着地底钻去。果然，这朵花是有意识的，居然还想逃。李浩对自己一击没有秒杀掉这朵怪花，并不吃惊。毕竟，这可是天王级的 BOSS， 拥有足足上万点体质。于是，李浩乘胜追击，双臂紧紧地缠绕在花朵的茎杆之上，双拳用力地挥舞着。随着李浩一拳拳落下，原本浓郁的红色雾气也开始渐渐变淡，花朵的本体也在不断地颤抖着。虽然看不见这 BOSS 的血条，但李浩能够感觉到这花在自己的攻势下已经开始渐渐受伤。于是，李浩鼓足了劲，在短时间内再度挥出数十拳，每一拳都击中要害。但每当这 BOSS 的花瓣要枯萎时，便有一种翠绿色的能量从根部蔓延而出，迅速的修复着伤势。因此，即便在李浩的巨力攻击下，这花朵也仅仅是半死不活的状态，并没有被干掉。李浩眯了眯眼睛，喃喃道：“不愧是天王级的 BOSS， 果然难缠。这种惊人的恢复力，恐怕只要不死就能够迅速恢复吧。”李浩心中知晓自己恐怕遇到了一个棘手的敌人。这怪花虽然没有攻击力，并且移动速度缓慢，但偏偏防御力惊人，并且还能够迅速的修复伤势。那就让我看看你的弱点在哪吧。真理之眼，李浩的眼中闪过玄妙的纹理，仅仅数秒的时间，似乎就看穿了眼前 BOSS 的底细。终于，李浩的嘴角微微上扬，喃喃道：“原来如此，植物类的怪物，弱点果然是根部吗？只要将其连根拔起，就不能吸收土地中的养分来迅速恢复伤势了。”发现怪花弱点的李浩转变了攻击方式，反而一口气冲到了花朵所在的地面上。随后，李浩双臂用力，紧紧地抱住了这朵怪花的根茎。然而，这怪花的根茎实在太过于粗壮，哪怕十人也难以合抱。因此，李浩也仅仅只能够抱住一部分，费力的往外拔着。不仅如此，怪花的根茎上还长着许多如同玫瑰刺一般的细小倒刺，锐利异常，甚至能够击穿李浩的防御。不过，好在李浩如今的恢复力惊人，虽然手臂上不断被划出细小的伤口，但也在快速恢复着。因此，李浩强忍着身体上的剧痛，双腿用力的踏在大地上，想要将这朵怪花倒拔出来。给也起。李浩暴喝一声，如同一尊魔神般，全身肌肉长起，青筋直爆。随后震撼的一幕出现了：这具身体宛若几个足球场那么大，重量更是不知道几百万斤的怪花，居然真的在被李浩缓缓的拔起。李浩倒拔花朵的一幕，碰巧被那位赶来的天王级老者所看见。老者瞪大了眼睛看着这一幕，喃喃道：“好，好啊，当真是恨天无把，恨地无还。这这等距离，就算是皇级的前辈，恐怕也难以企及吧。”莫非是一位传奇级的隐士高人刚好路过这里？老者顿时心潮澎湃，连忙吼道：“前辈坚持住，我这就来救你！”说罢，老者朝着李浩飞去，想要助李浩一臂之力。然而就在这时，天空中又传来一道怪异的声音。老者瞪大了眼睛，却见那只被击倒的巨鸟已经再度飞来，朝着李浩攻击而去。这老者当即大吃一惊，连忙挡在巨鸟的面前，冷声道：“你这畜生，可不能让你坏了前辈好事！”等前辈将那朵花解决掉，等会再来对付你。哈哈哈，今晚老夫要吃烤鸟肉。说罢，这断臂老头义无反顾地朝着巨鸟冲去。在他看来，只要自己拖住了这巨鸟，等那位传奇级的前辈腾出手来，定能将其斩杀。但与此同时，正在全力对付怪花的李浩，耳边却传来一阵阵虚无之声：“求求你，放了我！只要你放了我，我能满足你的任何愿望。我可以帮助你奴役他人，只要能够奴役他人，你就可以成为这个世界的主宰。”李浩听到这声音后，眉头紧皱。他明白，这声音是眼前的这朵怪花发出来的。哼，区区妖孽，居然还想扰我心智！李浩身上无端升起一道无形的光芒，将怪花 BOSS 的迷惑之术瞬间破除。这是李浩绿巨人血统的附带效果，能够让他无视一切的迷惑类法术。血统效果三：凡人之力比肩神明，你拥有神明般的意志，能够无视几乎所有精神、心灵层面的污染。此刻，绿巨人形态下的李浩便宛若一尊真正的神明一般，心智不可动摇。看着脚下的怪花 BOSS 还想反抗，李浩手中的力量更大，一点一点的将怪花从泥土中拔了出来。一米、五米、十米，这怪花的身躯如此庞大，其根茎也深入地底。但即便如此，在李浩的努力之下，终究是渐渐看到了花的根部。而随着李浩将花一点点从泥土中拔出，这花的反抗之力也越来越弱，最终只能用一种怨毒的声音嘶吼道。我诅咒你！我诅咒你，死无葬身之地！第九十五章击杀天王阶 BOSS， 溜之大吉。对于怪花的诅咒，李浩嗤之以鼻，反而加速了手中的力量，终于将这庞大的怪花 BOSS 连根拔出。而脱离了土壤的怪花 BOSS， 
逐渐变得奄奄一息，身上的气息开始迅速的萎靡。李浩乘胜追击，又一口气在花的根部用武装色霸气疯狂的破坏着。终于，李浩的耳边传来了系统的提示音：“叮，恭喜您击杀天王阶三十级 BOSS 夺星物联，触发等级奖励机制；明月阶八十级战神目标，经验加成 800%。叮，十倍经验卡生效中，您获得巨量经验。叮，恭喜您，您的等级提升了。”您的等级提升了，您目前的等级为大师阶二十五级。仅仅击杀了一只 BOSS， 其巨大的经验让李浩从大师阶十级直接飙升到了大师阶二十五级，原地提升了十五级。但李浩却微微皱眉，因为按理来说，以大师阶的经验值，击杀天王阶三十级的 BOSS 应该能能够直接让他突破到大师阶三十级才对。所以是因为血脉的原因，让我的经验获取变得更加困难了。李浩明白，因为绿巨人血统的变态之处，因此等级越高。李浩获取经验的难度就越是同级别的职业者的数倍。不过，在强大的战力面前，这点经验惩罚又算得了什么？击杀了天王级的 BOSS， 浑身上缠绕着浓浓的杀气，随后眯了眯眼，看着怪物 BOSS 身上多出了一个彩色的宝箱，居然爆出宝箱了！李浩心中一喜，连忙将爆出的 BOSS 宝箱装进储物戒之中。而与此同时，李浩的身后传来一声惊呼：“前辈小心！”李浩赫然回头，却见那只洛克巨鸟已经击败了天王级的老头。直直的朝着李浩冲来，那锐利的鸟嘴击中了李浩的背部。人类，你居然敢破坏我族的好事！我让你死无葬身之地！洛克巨鸟发出愤怒的人声，在这强大的冲击之下，李浩瞬间被击飞数百米，砸在一片废墟中，掀起一道浓烟。前辈，断臂的天王级老者心中大惊，难道那位前辈就这么牺牲了？可恶！纵使前辈再强，但毕竟毫无防备之下，被这巨鸟尖锐的鸟嘴击中，恐怕也活不下来。在老者的印象中，人类的防御力再强，但毕竟都是有限的。让那位前辈刚才又被偷袭，身上没有穿防具，恐怕不死也要重伤了。然而就在老者绝望之时，远处的废墟中忽然传来一道愤怒的声音：“你这畜生，真的啄得老子很疼啊！”只见李浩浑身浴血，背部多出了一个硕大的伤口，几乎覆盖了整个背部，狰狞而恐怖。不过好在李浩当时全身在武装色霸气的覆盖之下，因此防御力提升了一个级别，才没有伤筋动骨。只是看起来比较疼痛，而且在绿巨人血统强大的恢复力下，李浩背部的伤口还在缓缓愈合，眨眼间便已经结痂。强化治疗术，李浩抽空给了自己一发强化治疗术，感觉到背部伤口的迅速愈合后，才松了口气，目光愤怒地看着眼前的洛克巨鸟。但李浩却并没有急着出手，眼前这巨鸟的体质、力量皆不俗，并且速度更是惊人。更关键的是，洛克巨鸟是会飞的，而李浩的飞行能力。只有脚上蓝德里的长靴附带的滑翔术，实在追不上这巨鸟。而且李浩虽然肉身无双，力拔山兮，但一旦在空中失去了借力点，恐怕一时半会真拿不下这尊天王级 BOSS。最重要的是，在击败了那怪花 BOSS 之后，李浩的绿巨人变身时间只有区区几十秒了。李浩没把握在这么短的时间内击杀一只天王级的 BOSS， 于是李浩没有急着动手，而是对着那位天王级的强者喊道：“喂，那边的老头，老子要先跑了。”你也赶快自己逃命吧！说罢，李浩二话不说，拔腿就跑，只留下那天王级的老者愣在原地。随后，他也朝着李浩的方向飞速奔去，一边跑还一边问着：“前辈，我们不妨合伙干掉他。”李浩却抿了抿嘴，指着后背说道：“老头子，你没看到我受伤了吗？今天暂且饶得他一命，明天再来取他性命。”天王级强者听后，脸上兴奋，又说道：“前辈，那你不妨先和我们去精灵直大。”现在精灵城中主要的职业者力量都在那里，咱们时刻准备反击这些妖兽，而有了前辈的加入，想必很快就能战胜他们。李浩听后却摇了摇头，说道：“不行，我今天还有事，明天我自然会去找你的。”说罢，李浩也不等老者，身体速度再度加快，朝着远处飞奔。而老者听后也不再犹豫，朝着精灵直大的方向赶去。他要将这个重大的消息告诉给精灵直大中的剩下之人。而另一边，飞奔中的李浩忽然感觉到了身后的杀气。这洛克巨鸟居然还死缠着他不放，急速的朝着他冲来。热切由于巨鸟在天上能飞，速度并不比李浩慢，因此正在逐渐靠近李浩。李浩当即脸上一黑，估算着绿巨人变身剩下的时间，顿时停住脚步。让你多狗活一天，你还蹬鼻子上脸了是吧？说罢，李浩赫然回头，顿时轰在巨鸟的头上。由于李浩是忽然的转身，因此巨鸟根本来不及反应，结结实实的被李浩击中了要害。只见这一圈之下。李浩的手上布满了鲜血，而这只巨鸟的眼睛也被锤爆了一只。也正因如此，痛苦和恐惧让巨鸟的速度忍不住减缓了下来。等巨鸟再反应过来时，
，李浩早已失去了踪迹。啊！可恶的人类！巨鸟此刻愤怒万分，因为他的任务就是守住那朵天王阶的夺心物莲花。可现在不仅那朵花死掉了，就连他的眼睛也被干瞎了一只。而另一边，拜托了巨鸟的李浩并没有掉以轻心，他先是在城中反复绕了几圈，随后才重新返回了海鲜市场下的地窖。刚进入地窖中的李浩耳边就传来了李秋雨的惊呼声：“哥哥！”你背部的伤口，李浩闻言回头看了一眼，刚才那一击几乎覆盖了李浩整个背部，不过此刻鲜血已经干涸，皮肤上还结着深红色的痂壳，只是看起来比较吓人。因此，李浩笑了笑，说道：“我没事，只是刚才干掉了一个大家伙。”第九十六章 ，X 级技能精神控制。众人听到李浩没事后松了口气，在这关键时刻，他们是真怕李浩出事。但李浩只是笑了笑，说道：“大家今天先在地窖中将就一晚吧。”等到明天，我再带你们去金陵直大。等去了那边就安全多了。说罢，李浩又从储物戒指中取出了一些食物和水，递给众人。做完这一切，李浩又给自己丢了一发强化治疗术。感受到身后的伤势加速恢复，李浩估算了一下，大概明日李浩背后的伤大约就能痊愈了。待众人休息后，李浩却并没有急着睡觉，而是从储物戒指中取出了一个彩色的箱子，正是之前击杀那怪花 BOSS 掉落的道具。此刻正是危险时候。任何一点实力的提升都是必要的。李浩毫不犹豫地打开了彩色宝箱，刹那间，地窖中光芒大作。李浩看到箱子内也多出了数个道具。丁，恭喜您获得七阶经验值十一千枚，七阶精力药水十瓶，七阶治疗药水十瓶，获得 X 级技能书精神控制。天王阶的 BOSS 死后，给李浩掉落的奖励是惊人的，逛着一千枚七阶的经验值时就价值连城，更不用说剩下的两种药水了。但最让李浩期待的，却是这本掉落的技能书。精神控制 X 级技能，使用后能够对所有精神力不高于自己的目标进行精神控制，剥夺目标的行动力。同一时间，仅能够控制一个目标。看到精神控制技能的效果后，李浩倒吸一口凉气。这技能效果恐怕正是由那朵怪花 BOSS 释放的红雾技能演变而来。只不过，目标从多个弱小的群体变成了单个强大的群体。毫无疑问，这精神控制是一个极为强大的技能。这意味着李浩对于任何精神力不如自己的怪物就能够达到秒杀效果。虽然大部分实力不如自己的怪物李浩都能秒杀，但也有部分怪物比较奇葩，他们或许拥有极高的力量和体质，但却精神力很弱。而李浩则专门能够对付这种类型的怪物，甚至李浩还想到了另一种用法：在绿巨人变身的持续时间内，李浩是否也能够使用精神控制技能呢？那如果能够使用，相当于李浩可以控制精神力在自己十倍以内的所有怪物了。这个技能似乎意外的强啊！李浩毫不犹豫将这精神控制技能立刻学会。学会了新技能的李浩抽空看了一眼自己的属性面板，等级来到大世界25级后，李浩的属性又有了不俗的提升。姓名：李浩，职业：光系牧师，等阶：大师阶25级，属性：力量 1,610 速度895 100。体质 1,510 精神760 100， 括号内为装备加成。技能：二阶绿巨人血统，被动；二阶绿巨人变身，真理之眼，嗜血之力，被动，精神控制。大师之躯，被动，闪光弹加一，治疗术加二，大屋呼吸法，残篇，自在如意境，武装色霸气，灵宠，大地之雄，元宵，蟹奴，爱弯，装备，兰德里的面具，兰德里的长靴，浩克同款弹力裤，巨魔战甲，评价，凡人之躯，比肩神明。李浩心中估摸着自己的实力和装备，仔细思考着自己有如何更大的发挥出自己的战斗力，毕竟接下来还有一场恶战。而在这精灵城中，他能靠的就只有他自己。李浩想了想，他此刻还有一张角色请求卡还没有使用。他现在有设计图，也有锻造师，缺的就只有锻造材料了。想到这，李浩拍了一下大地之雄的脑袋，训斥道：“元宵，赶紧克么得多吃一点！你这两天吃的三阶一金属太少了。”元宵闻言一脸委屈，摸着自己鼓鼓的肚子，他是大地之雄，不是大地之猪啊！哪怕再能吃，消化能力也是有限的。他今天已经吃了数倍于自己体积的三阶一金属了，但元宵无法反抗苏醒，因此只能含泪再吃下一块一金属加餐。哥，李浩满意的看着元宵，心中估算，大约按照这个进度，元宵三天内就能够将那一整扇门的三阶一金属吃完了。持续的精神高度集中让李浩很是疲惫，如今在地窖之中，身旁有吸血鬼艾薇儿和大地之雄看守着，李浩这一晚睡得很香。与此同时，精灵城外，此刻精灵城外可谓是大佬云集，数十位天王级。皇级，甚至是传奇级的强者纷纷现身，他们的目的只有一个，那就是打开精灵城外的副本屏障，进入副本之中。
，怎么样？副本的真实坐标找到了吗？找到进入副本的办法了吗？一位老者看起来极为焦急，对着身旁的一位科研人员说道。但这位科研人员却脸色难看的摇了摇头，说道：“没，这副本外包裹了一层神秘的力量。我怀疑这力量来自于传说中的妖神。正是因为有这股力量的存在，让我们无法进入到此刻的精灵城中。”老者听到后，顿时脸色难看，紧握双拳道。该死！降临派的那些异端果然早有准备，他们恐怕就是为了覆灭精灵城，引起人族的恐慌。老者完全能够想象到，一旦人口数千万的精灵城在一夜之间覆灭，到时候会造成多大的恶劣影响。普通群众对于官方的信任绝对会大大降低，而降临派等一众异端教派的力量恐怕会乘此机会大大增强。当然，还有最关键的，精灵城内那是整整三千万的生命啊！一旦晚一点，恐怕城内的百姓会死无葬身之地。全部都被妖兽吞掉也说不定。于是老者痛哭的闭上了眼睛，问道：“如果要破除这城外的特殊屏障，进入城中需要多久？”那位科研人员想了想，说道：“七天，起码要七天的时间，我才有把握破去。”老者听后顿时心凉了半截。七天后，恐怕眼前的这一座城市都会成为一座死城了。于是老者又不甘心的问道：“镇妖关那边怎么说？他们有时间支援过来吗？”第九十七章，不会有救援。逃难者们，老者脸上带着一抹希冀之色。只要镇妖关中的人族大能能够返回，说不定就能迅速破开眼前的封印。但一旁的另一位传奇级职业者却苦涩地摇了摇头，说道：“早在精灵城副本降临时，镇妖关中的那些妖族就同一时刻对镇妖关发起了进攻。他们必须在镇妖关中阻挡那些妖族。”听到这话后，老者的脸上露出绝望之色。他知道这一切必定都是预先计划好的，为的就是防止人族大能回放。于是，老者深吸一口气，对着身旁的几十位天王阶、武皇阶以及传奇阶的职业者高手们说道：“各位，此刻我们的同胞都深陷精灵城中，我们必须想办法救他们。诸位，随我一起试试，能否击碎这个封印。”说罢，老者率先向精灵城外的封印发动进攻。短时间内，无数冰剑、火球、各类武器不要命的朝着封印砸去，甚至还有一些传奇级的法师释放了禁咒，他们想要迅速的破开封印。然而，无论他们如何努力，这封印依旧分毫未被撼动。一连攻击了一个多小时，这些职业者大佬们才停了下来，明白仅凭他们的力量绝对是无法攻破封印的。于是老者只能沉默良久，随后问道：“在这封印降临之前，有救援队伍进去过吗？”一旁的职业者回答道：“一共有三支职业者救援队伍进去，只是最高阶的，也只是一位天王阶的职业者。”听到这话后，老者心如死灰。仅仅一位天王阶职业者有什么用？这城内起码有数头天王界的妖兽。一旁的工作人员犹豫了片刻后，又说道：“还有一位名叫李浩的职业者，他是今年江南职大入学考试的第一名，他也进入了精灵城中。”“谁？你说是谁？”“李浩。”“我不信。”就在这时，一道倩影从人群中走出，赫然是星耀街的职业者谷子轩。原本以星耀街的等级是没资格参加救援的，但他天赋出众，而且又是稀有的牧师职业，因此才随着队伍一起来。为的就是能够救助一些城中逃出的伤者。李浩，不对，李浩不是在临江市吗？他怎么会出现在金陵市？谷子轩难以置信，他难以置信自己的小师弟，老师新收的关门弟子，居然就这样要葬身于金陵城中了吗？事发时，李浩他正在临江市到金陵市的一趟列车上，而李浩的妹妹就在金陵城中，所以他独自一人。看得出来，这位天王级的职业者脸色也很是难看，而谷子轩更是毫不客气，对这位天王阶职业者说道。那你们列车站的工作人员为何不阻止他？李浩，他只是个大师阶职业者呀。这位天王级职业者被骂得哑口无言。他是江南省铁路局的局长，平时负责的就是铁路间的安保工作。如今在他的管辖下，居然发生了如此大的事情。一位顶级天骄要是真因此而死，那他绝对难逃责任。而且更让他心惊的是，这李浩可是那位的徒弟，而以那位的脾气和人脉，他恐怕真要吃不了兜着走了。身旁的其他职业者也用一种同情的眼神看着他。那位一旦发起飙来，整个人族都要抖三抖啊！也有职业者劝说道：“子轩，你先别急，以李浩的实力，未必不能活到一个星期之后。毕竟那些妖兽一个星期的时间，也不可能将所有人都杀干净。”谷子轩听到这话后，却只是冷笑一声。他知道眼前这人只是在安慰他，毕竟金陵城遭受如此大的危难，李浩必然不可能逃避，只能迎战。而李浩虽然天赋不俗，战力超群。但想要以大世界的实力击败几只天王阶的 BOSS， 依旧是不可能的。李浩在黄金阶时就是击败宗师级怪物，说不准真能从天王阶怪物手底下逃得一命啊！谷子轩如此安慰自己，但随后摇了摇头
，他知道这是不可能的。一些天才职业者在低阶时或许能够越阶挑战，但是当等级逐渐变高，能够击败同级别的妖兽已经殊为不易。毕竟妖族天生就要比人族强大不少。想到这，谷子轩沉默良久，随后毅然朝着临江市的方向走去。你要去哪？人群中有职业者连忙问道。他们是真的害怕那位的另一个弟子也出事，回去晋升天王级。谷子轩的声音回荡在空气中。既然留在这里没有用，那就只能让自己变得更强，之后再亲自为小师弟报仇。这就是谷子轩的想法。金陵城内，李浩看着属性面板上绿巨人变身的冷却时间终于恢复后，松了口气，随后对着身旁的几人说道：“各位，我们是时候动身去金陵直大了。”说罢，李浩带着众人离开地窖，并且由吸血鬼艾威尔、大地之雄护卫着。李浩之所以选择第二天离开，就是要确保自己能够使用绿巨人变身技能，以应对一切的突发情况。不过好在一路上倒也安全，只是偶尔会有一些宗师阶以下的怪物对李浩等人出手，李浩甚至不用变身就能够轻而易举地解决他们，收获一笔不菲的经验。老哥，你快和我一起组队，带我练级。李秋雨刚觉醒职业，显得很是好奇，嚷嚷着李浩带他练级，李浩也只能答应，邀请李秋雨加入队伍。职业者只见可以通过组队模式共享经验，但通常在经验结算时会按照战力参与的情况得到经验分配。像李秋雨这种完全混经验的职业者，只能够获得最低的经验。但即便如此，因为李浩击败的怪物等级较高，从白银级到宗师级都有不少。求求你们，能不能救救我？你们带我一起走吧。而在李浩带着众人赶往金陵直大时，一路上也遇到了不少躲起来的普通人。这些人浑身脏兮兮的，像是个乞丐，但却明白李浩实力不俗，希望李浩能够带他们脱离险境。李浩想了想，也没有拒绝，毕竟他反正是要去金陵直大。顺路多救一些人，自然是可以的。可以，不过你们要听话，不能乱跑，否则我不能保证你们的安全。第九十八章，李秋雨的特殊进阶。于是，一路上跟在李浩身后的逃难者越来越多，从十几人到几十人，再到现在的数百人，浩浩荡荡。李浩却也不便多说什么，他不能阻止这些人对生命的渴望。于是，李浩只能够分出更多心神，一边杀着路上遇到的怪物，一边指挥着大地之雄和艾薇儿保护好人群。而就在这时，李浩的身边突然响起小妹欣喜的叫声：“老哥，我升级了，我成为白银阶职业者了。”“哦，升级了？等等，你成白银阶职业者了？”李浩愣住了，瞪大了眼睛看着身旁的李秋雨：“这不可能吧？你明明没有完成晋级任务。”李秋雨却嘿嘿一笑，说道：“老哥，我的职业比较特殊哦，只要释放一次《冰与火之歌》，就能完成进阶任务了。”看着李浩脸上浓浓的震惊之色，李秋雨把自己的职业面板分享了过来：“姓名。”李秋雨，职业《冰与火之歌》，等阶《白银阶》一级，属性《力量移速度一体之一》，精神一百，技能《冰与火之歌》，职业唯一技能。介绍：隐藏职业《冰与火之歌》，又名天谴法师，属性严重偏科的脆皮法师，强大的精神力宛若受到上天的嫉妒。该职业不可学习其他技能，只有唯一技能《冰与火之歌》。评价：天谴般的威力。咕噜。看清李秋雨的职业面板后，李浩终于完全相信，他的妹妹居然真的在短短一天的时间内成为了白银阶职业者。虽然是因为李浩带着他升级的缘故，但这职业特殊的进阶任务让李浩心生感慨：这精神力完全超标了吧？李浩瞪大了眼睛， 1 0 0点的精神值堪比一般黄金阶的法系职业了。但相比于精神值而言，那可怜的力量、速度、体质数值只有一点。喂喂喂，这才是严重偏科型选手吧？李浩眼中闪过一抹无奈之色，他其实更希望美美的职业拥有更强的自保能力，但现在来看，这简直就是一个狂暴至极的输出型机器。一百点的精神力，唯一的职业技能，这恐怕是我见过最特殊的一种职业了。于是，李浩指了指远处的一只黄金阶的怪物，说道：“小妹，你对着那个怪物释放一次《冰与火之歌》，让我看看你的技能威力有多大。”李秋雨听后点了点头，随后用手心对准了远处的那只黄金阶怪物。下一秒。绚烂的火焰和冰雪从李秋雨的身前出现，像是融汇了元素精灵的歌舞一般，让人心神震撼。这，就是《冰与火之歌》吗？只见两道截然不同的元素交缠在一起，随后朝着远处的黄金阶怪物直直的轰去。下一秒，《冰与火之歌》在狠狠地击中了那个怪物，在原地升起了一座数十米高的巨大蘑菇云。待烟雾散去后，地面上多出了一个直径十多米的大坑，熊熊火焰和冰渣还在坑洞中，而那只怪物却已经烟消云散。叮。恭喜您的队友李秋雨击杀黄金阶物一只，您获得微量经验。四这个威力，面对黄金阶的怪物，居然都能直接秒杀！李浩瞪大了眼睛。
简直不敢相信，如此强大的威力，居然会是自己的小妹释放而出。而李秋雨此刻脸上虽然有些苍白，但依旧是满脸骄傲之色，仰着下巴道：“老哥，我厉害吧？”李浩点了点头，这等威力，说不准都能够秒杀一些弱小的黄金阶三十级 BOSS 了。也就比李浩在白银阶时弱了那么一点点，比寻常职业者强了一点点。但李秋雨却皱了皱可爱的小鼻子，说道：“可惜了，我这一招短时间内只能放一次，对我的精神力消耗太大了。”李浩看着李秋雨苍白的脸色，点了点头。释放完一次攻击后，李秋雨恐怕数个小时内都不能再次释放。这也就意味着李秋雨必须在保证自身安全的情况下，才能毫无顾忌地发动一次全力攻击。不过比起这威力，完全能接受啊，有木有？这都有点禁咒的意思在里面了。李浩看着身旁的小妹，想了想，从储物空间中拿出了几瓶三阶的精神回复药水，说道：“小妹，这几瓶药水给你留着防身，能够快速恢复你的精神力。”你的精神力层次有黄金阶了，三阶的药水刚好适合你。李秋雨也不客气，接过药水，甜甜一笑，谢谢老哥。二人的感情不用言语描述。海鲜市场在老城区，距离金陵直大的路程足足有三十多公里，即使众人全力的行走，也要十几个小时的时间才能抵达。更何况李浩的身后还跟着那些逃难的幸存者，他们大都衣衫褴褛，有的连鞋子都丢了一只。短短一天。原本熟悉的城市，在他们眼中变成了末日一般的场景。此刻的时间已经是晚上十一点多，整个城市都笼罩在一片漆黑中。但跟在李浩身后队伍中的逃难者的人数越来越多。从傍晚李浩出发到现在，人数甚至已经达到了数千人。这些人都是半路加入李浩队伍中的，他们中有老有幼，因此拖累了整体的赶路速度。李浩估计，所有人赶到江南直大后，起码要到第二天凌晨。小妹，还能坚持吗？李浩看着身旁气喘吁吁的李秋雨。虽然李秋雨是职业者，但体质甚至还不如一般身强力壮的普通人，因此赶路很是辛苦。李浩看着李秋雨馒头的大汗，还是宣布道：“所有人原地休息半个小时吧。”李浩说完后，就找了个干净的地方坐着，拿出一些食物和水递给小妹。而小龙、小虎两兄弟也大口的吃着食物补充碳水。身后跟着逃难的平民们听后大喜过望，一连走了六个多小时，他们早已经精疲力竭，但他们不得不跟上队伍，因为李浩没有说休息，他们如果停下来，就意味着掉队。而在这随处遍布着怪物的精灵城中，掉队往往就意味着死亡。第九十九章，成功抵达精灵直大。简单的休息之后，李浩扶着妹妹，带着小龙、小虎兄弟，还有那被他救下来的女孩，继续朝着精灵直大的方向赶去。夜晚的精灵市很是安静，耳边最大的声音是逃难者们的呼吸声和喘气声。又过了一个多小时，李浩身后的队伍中忽然响起了嘈杂的尖叫声，怪物，有好多怪物出现了。身后的逃难者拼了命地朝着李浩这边逃来，李浩微微皱眉，最担心的事情还是发生了。这一路上，跟在李浩身后的逃难者数量越来越多，越多的逃难者也意味着更大的目标，有可能吸引更多的怪物前来袭击。这一路上走来，李浩也击杀不少零散的怪物，但最多也就五六只，数量并不多。但眼前出现的可能是数百只成群结队的怪物，向李浩等人发起了进攻。真理之眼，李浩先是探查了一番怪物的属性。发现这是一种名为铁背蚁的特殊虫类怪物，此时袭击他们的最高不过黄金阶，大多是白银阶和青铜阶的存在，实力不强，但数量太多，尤其对普通人造成伤害。李浩对着身旁的元宵说道：“交给你了，运用大地之力，迅速解决掉这些碍事的家伙。”元宵听后点了点头，他跟随李浩也算是身经百战，大地之力运转的很是娴熟。很快，土黄色的大地之力爆发而出，将地面上的所有铁背蚁绞杀殆尽。整个过程不过花了数分钟的时间，但就是在这极短的时间内，李浩身后的队伍中也造成了数人死亡，数十人受伤。李浩对此表示沉默，纵使他很强，带着这么多人逃难也不可能零伤亡，只是希望之后不要遇到大规模的怪物群吧。李浩祈祷了一声，接着带着队伍朝着精灵直大附近走去。似乎是李浩的祈祷起了作用，一直到天色蒙蒙亮，李浩带领的这一支逃难队伍都没有遇到过大规模的怪物，倒是遇到了几只零散的宗师阶怪物。依旧被李浩轻易解决。凌晨的阳光洒在大地上，太阳从地平线上缓缓升起。跟在李浩身后的那群逃难者们，仿佛看见了生的希望。快看，江南直大快到了！有逃难者指着远处的一处建筑群：“江南直大的建筑面积很大，绝对能够容纳下这一群逃难者。”李浩也笑了笑，接着朝学校的方向走去。在距离学校还有数百米的距离时，一支职业者小队拦住了李浩的去路。“你们是干什么来的？”李浩看着眼前的职业者，穿着金陵城救援小队的制服，是一位黄金阶的职业者。李浩还未开口，身后的逃难者们就有人说道：“你们是救援队的人吗？”
我们是逃难者，快来救救我们！我已经快一天没吃东西了。”是啊，快来救救我们！李浩身后的逃难者对救援队很是信任，在他们心中，泽谢穿制服的有救助他们的责任。但这几名救援队员却沉默片刻，说道：“你们暂且等待，我先去禀告一声。”说罢，哪位黄金街的救援队员朝着学校内走去，数分钟后又重新返回，看着李浩身后的那数万人说道：“你们可以在学校中避难，我们会尽量保证你们的安全，但我们一天只提供一顿饭，剩下的你们得自己解决。”听到这话，身后的逃难者心中很是不满，但他们也知道此刻是末日般的情况，能够保证他们的安全就不错了，更别说还有一顿饭吃。随后，在救援队员的安排之下，这些逃难者断断续续地前往了学校内。而这时，那位逃难者队员也将目光看向李浩，问道：“你是谁？你好像不是精灵师的职业者，我没有见过你。”李浩解释道：“我叫李浩，是来自江南职大的学生。”这名队员显然听过李浩的名声，瞪大了眼睛说道：“你就是李浩？卧槽，你可真厉害，居然能带这么多人逃来精灵职大！”李浩闻言却心中一动，问道：“现在城内的情况怎么样？外界的救援什么时候来？”其实，距离副本降临已经过去了一天多的时间。李浩心中也明白，外界的救援恐怕不会亲过来了。果不其然，这位黄金街职业者摇了摇头，苦笑道：“几乎没有希望，我们现在只能靠我们自己了。不过，现在精灵职大众的力量也不弱，有数位宗师阶、星耀阶的职业者，甚至还有一位天王阶的大能。只要那几只天王级的怪物不全部都攻过来，我们还是能坚持下去的。”李浩听后点了点头。面对如此恐怖的怪物群，抱团取暖无疑是一种好办法。但李浩又问道：“城中的那些平民呢？情况怎么样？在这种大型的灾难中，没有任何反抗力的平民，绝对是受难最重的。”果不其然，这位黄金街职业者苦笑着摇了摇头，说道：“城中的情况你也看到了，我们力量有限，只能救助一部分人。目前在精灵直大中的普通人数量已经超过了数十万人，都是我们这两天陆续救的逃难者。但正因为人数这么多，所以食物成了的大问题，每天还要有救援队去城中搜集食物。”说罢。黄金街职业者诚挚地邀请李浩道：“李浩，我知道你实力很强，不如加入我们救援队，等我们一起度过难关，你一定会得到很多功勋。”但李浩却微微摇头，只是说道：“我想见那位天王街职业者。”李浩的目的不是单纯的救人，那样速度太慢，他要从根本上解决这个城市的怪物。那位职业者听后犹豫片刻，但还是点头道：“好，你跟我来。”说罢，便带着李浩来到了职业者们聚集的一处教室。而李浩也见到了那个断臂的老头。你好，我叫曾工程，江南职大的荣誉教授。李浩小友，你好，李浩小友，你不如加入我们，我们会尽可能保证你的安全。李浩看着眼前这天王级职业者，他的左臂已经断了，看起来伤势还未完全恢复。但李浩只是微微摇头道：“我不是来加入你们的，我是来解决这个城市的危机。”第一百章，血统的秘密，天命者，你要解决这个城市的危机。唯一的天王级职业者曾成功看着李浩，忍不住哈哈大笑，随后拍着李浩的肩膀说道：“年轻人，我听过你的大名，或许你的天赋很强，但终究也只是天赋而已。现在城内可是有着足足两尊天王级的职业者，还有无数潜伏在其中的怪物，就凭你能够解决危机？”老者上下打量了一番李浩，说道：“你还是个大师级的职业者吧？我知道你天赋不错，或许可以击败宗师级的 BOSS， 但是想要和天王级的 BOSS 碰碰手腕，你还差得远呢。”看着眼前牛气哄哄的老者，李浩的脸上露出了一抹古怪之色。眼前这个断臂老者，不就是昨天一口一个前辈的那个职业者吗？特喵的，怎么现在还装起来了？李浩只是看着眼前的老者，随后忽然笑道：“前辈，咱们俩之前可是见过一次？”“我们见过。”断臂老者看着李浩，脸上露出疑惑之色，却见李浩呵呵一笑，说道：“你还记得吗？昨天我可是告诉了你，我要来找你来着。”听到这话后，断臂老者瞪大了眼睛。看着眼前的李浩，李浩的身高体型缓缓和他印象中昨天的那个绿色巨人重合在了一起。不，不可能！你怎么会是他？老者的身体缓缓退后半步，看着眼前的李浩愣住了。那个把一尊天王级怪物按在地上暴锤的绿色巨人，居然是眼前的这个年轻人。看着一脸震惊、宛若谜语人般的老者，一旁的其余职业者们脸上也纷纷露出疑惑之色。前辈，你们这说的是什么意思啊？有职业者问道，但老者却并未回答。只是看着眼前的李浩，忽然问道：“你，你有什么证据证明你就是他？”李浩闻言愣了一下：“证据？难不成要让他当场变身绿巨人？可是他的变身能力可是很宝贵的，怎么能够浪费在这种事情上？”于是李浩摇了摇头，说道：“
，由于某种原因，我不能够现在变成昨天那副姿态。不过你要相信，我的确有击败天王级的能力。至于具体原因，你听说过血统吗？血统？断臂老者先是愣了一下，随后猛地想起了什么，震惊道：“你是说血统？你确定你的那种能力是血统？”看着断臂老者忽然激动的神色，李浩反而一阵懵逼，只能点头道：“没错，是血统。我有一种强大的血统。”能够让我短暂的变成那种姿态。听完李浩的解释后，断臂老者终于彻底相信，脸上闪过惊异之色，说道：“没想到，这世间居然还有新的血统传承人出现了。”看着老者这神神叨叨的模样，一旁的职业者们很是好奇，就连李浩也十分惊奇：“莫非这个世界还有其他的血统？”断臂老者看着众人一副惊异的模样，点了点头，说道：“这事儿原本不是你们应该知道的，不过现在这个情况，告诉你们也无妨。”我也是在成为天王级之后，拥有更高的权限，才在一本古籍上看到过关于血统的介绍。老者先卖了个关子，随后看向周围的职业者们，问道：“你们觉得什么是最强大的天赋？”周围的职业者们议论纷纷道：“我觉得是 S S S 级隐藏职业。隐藏职业的基础属性比普通职业者高出太多，而且还拥有特殊的职业特性。”不对，我觉得是双职业者。相传百年才会诞生一位双职业者，双职业者的优势是显然的。老者听到他们的回答后，却轻轻摇头，说道：“不，最强的天赋不是这些稀有的职业者，而是传闻中的血脉传承者，又被称为天命者。你们或许听说过一种强大的呼吸法，叫做血脉呼吸法吧？血脉呼吸法只有拥有某个家族的血脉才能够学习，其学会之后，修炼速度是普通呼吸法的数倍。”李浩听后点了点头，他知道这血脉呼吸法，当初诸葛天算就这么和他说过，但老者却语出惊人道：“其实。”血脉呼吸法的传承并不困难，只要你们祖上有一位职业者先辈打到黄级之上的传奇级，就能够运用自身的传奇之力改变血脉，从而让自身的后辈拥有学习血脉呼吸法的能力。听到这话后，李浩挑了挑眉，他知道有一些世家就传承了血脉呼吸法，如此看来，他们祖上是出现过传奇级以上的职业者。但老者却又说道，而在传奇级之上，还要遥远许多的彼岸，有更加强大的一种强者，他被我们称为神奇。这是真正神明级别的力量，而在一尊神明死亡之后，就能够将自身的力量封存在血统之后，等待一个幸运儿的获得。听到老者的话后，李浩的脸上终于变得严肃了起来。严格来说，他在获得绿巨人血统时，耳边就传来了若有若无的神明的呼唤。莫非他真的是得到神明之力了？但李浩随即摇了摇头。如果真是如此，那他绿巨人应该也配不上神奇这两个字。或许他获得的血统不是绿巨人血统，而是某种更加强大血统的组成部分。李浩心中若有所思，而身旁的其他职业者们也纷纷瞪大了眼睛，显然是第一次听说这种程度的心秘。但老者依旧语出惊人道：“我在古籍上看到过两次关于血统传承者的介绍，这也是人族万年以来唯一的两次。第一次是数千年前，在大洋彼岸的莫国出现了一位天命者。哦，对了，在莫国，他们把其称为神选者，而那位神选者获得的力量是六翼赤天使。注意，这不是职业，而是真正的血统。”那位职业者能够在短时间内发挥出那天使的全部力量，真正的可战神命。可惜后来在其提升到传奇阶之前，便遇到了一次妖族的大规模袭击。最终那位天使血统的拥有者以五皇级别的实力化身赤天使，一人屠戮了三尊圣级大妖，最终自己也力竭而死。第一百零一章鸡肋技能系统强化一波。这是人族历史上第一次关于血统传承者的介绍。而从那天开始。所有的妖族都在竭力寻找人族中可能存在的血脉传承者，企图将其灭杀在成长中。可惜，数千年以来，人族似乎没有第二个血统传承者诞生。顿了顿，老者又补充道：“或许有，只不过以我的权限还接触不到。”众人听完老者的描述后，一阵惊呼：“以黄级的力量，越阶击杀妖圣，还一连击杀了三只，这真的是人力能办到的吗？”要知道，黄级之上是传奇级，而在传奇级之上，还有一级名为地级。而圣级则是在地级之上的等级啊！周围的职业者们无不惊呼，但只有李浩沉默不语，因为他知道，如果按照他目前的成长速度来看的话，他或许也能够在黄级时拥有如此实力，当然得是在变身之后。所以，那传闻很有可能是真的。这时，一旁又有职业者问道：“前辈，那您说的第二次血统传承者的出现是指？”老者顿了顿，说道：“第二次血统传承者，或许你们都听说过，但绝对想不到。”那就是我大夏国最出名的家族——诸葛家族。相传数千年前，诸葛武侯横空出世，以绝顶天姿来到了传闻中的至高等级——神级。据我所知，
，他或许是我们人族的唯一一尊历史上记载过的神祇。而在诸葛武侯站在镇妖关中，其血统则神奇的保存了下来，并永远的流传在了诸葛家族之中。其表现为诸葛家族的顶级血脉呼吸法，乃是世间顶级呼吸法之一。除此之外，诸葛家族的所有人觉醒职业者的概率极大，并且所拥有的职业几乎都是法系职业，拥有超长的智慧等等。李浩听后若有所思，他认识的诸葛天算似乎就和老者说的很是类似。但也有职业者嘀咕道：“只是这样吗？那武侯血脉似乎还不如天使血脉越三阶击杀来的令人震惊呢。”听到周围职业者的话后，老者却微笑不语。其他人不知道，但是以他的级别却知道一些事情，那就是诸葛家族这一代出现了一个真正的怪物级别的天骄，不是诸葛天算，而是诸葛天算的哥哥诸葛天命。诸葛天命是真正的被人族大能确定为血统传承者的存在，是一出生就引发天地异象之人。诸葛天算已经够牛了吧？那如同计算机一般的超级大脑，能够运用神器的主角天赋。但是在诸葛天命面前，就会明白一切的智谋都只是虚妄，只有绝对的实力才能碾压一切。想到这，老者看向李浩的目光已经有些不同。拥有血统传承的职业者，绝对是一族的宝藏，更代表着人族的未来。李浩，你确定有你把握击败天王级 BOSS 吗？如果没有的话，我们宁愿舍弃这座城市，也要保证你的安全。听到老者的话后。周围的职业者们陡然一惊，血统传承者居然如此重要，舍弃一座精灵城都要保住李浩。但李浩只是点了点头，说道：“我有十成的把我能够击败那两只天王级的 BOSS， 但是在此之前，我们可能要先等待两三天的时间。”李浩心中有他的打算，他现在还欠缺一把合手的武器，以及技能填补他的短板。而以大地之雄凝练一金属的速度，起码还需要一到两天的时间。等到他的武器成功做出来，李浩就完全能够正面对抗两只天王级的 BOSS。李浩停顿了一下，随后看向周围的职业者们，问道：“各位，你们有没有那种最低级的法术？最低级的法术？”周围的职业者们愣了一下，他们要低级法术有什么用？李浩还以为他们没听懂自己的意思，于是补充道：“就是类似于牧师低级的闪光术、法师的火球术之类的。”听到李浩的话后，周围有职业者说道：“我有，精灵式职业者市场的低阶法术是由我管理的，都在这枚戒指中。”一位大师级的职业者递来了一枚戒指。李浩接过戒指一看，好家伙，里面装的都是一些低级的法术，对他来说再合适不过了。于是李浩仔细的从戒指中挑选了起来。嗯，灵环系法，法师之手，可以用。没有杀伤力的法术，闪光术，有用。牧师的专属法术，虚弱术，这个可以有。浮空术。很快，李浩从这些低阶法术中选择了一些他自认为有作用的，并点击了学习，分别是法师之手、闪光术。虚弱术、浮空术、迟缓术、进化术、致盲术、石夫术、巨力术、灵战光环、治疗之语。李浩一口气学习了11个低阶的法术，几乎把他所有的空白技能栏完全填满。李浩学习这些低阶的法术，当然不是吃饱了没事干，而是因为他手中还有接近20张技能强化卡。只要使用技能强化卡，这些低阶的法术就会瞬间变成令人战力大增的法术。李浩首先选择的是浮空术，浮空术让自身漂浮在空中。并且可以每秒一米的速度行动，持续时间一分钟，冷却时间一小时。这是最初始的浮空术，几乎和火靶子没有任何区别。浮空之后，一米每秒的移动速度，几乎连青铜级怪物的攻击都躲不过，更别说一分钟的持续时间和一小时的冷却了。因此，浮空术只有在极小的情况下适用，几乎不会有职业者进行学习。可在李浩使用了三张强化卡，对浮空术提升了三次后，一切都不一样了。浮空术加三，让自身漂浮在空中，并能够以每秒100米的最高速度移动。持续时间十分钟，冷却时间三十分钟。强化后的浮空术，十分钟的持续时间，每秒一百米的移动速度，几乎能够适应于绝大多数场景。这让李浩拥有了对空作战的能力。一百米每秒的速度，暂时应该够用了。李浩接下来将目光看向了牧师最常见，也是最鸡肋的另一个法术——虚弱术。第102章，这牧师职业恶心起来了。虚弱术降低目标 10% 的力量、精神攻击等，持续时间一分钟，冷却时间一小时。虚弱术虽然看上去不咋地，但却是牧师等辅助系职业者必学的一项法术，尤其是在团队攻克某个强大的 BOSS 时，往往会由辅助系职业者先手对目标 BOSS 的实力进行削弱，几乎等同于降 BOSS 10% 的实力。对于一个职业者小队而言，绝对能够大幅度增加胜算。但是对李浩而言，这技能的效果却不如人意，因此李浩打算强化一番，甚至李浩投入了足足五张技能强化卡，李浩获得了全新的技能——虚弱术加五。降低目标 40% 的力量，法系攻击能力，持续时间10分钟
，冷却时间三十分钟，强化后的虚弱术降低目标百分之四十的力量，法系攻击，这几乎等同于让 BOSS 的实力折损了接近一半。看到强化后的虚弱术，李浩终于露出了由衷的笑容。所以啊，牧师这个职业，他不就恶心起来了吗？强化完虚弱术后，李浩手中的技能强化卡只剩下了十三张，因此每个技能的选择都很重要。迟缓术配合虚弱术的话，似乎有更好的效果。李浩将目光看向了自己新学会的技能——迟缓术。迟缓术降低目标 10% 的移动速度，反应速度，持续时间一分钟，冷却时间一小时。李浩同样是投入了5张技能强化卡，迟缓术的效果大幅度提升。迟缓术加 5， 降低目标 40% 的移动，反应速度，持续时间10分钟，冷却时间30分钟。迟缓术配合虚弱术，完全能够降低目标 BOSS 一半的实力啊！李浩满意的点了点头。迟缓术对于洛克怪鸟那种速度擅长的怪物而言尤为的适合。此刻李浩手中还有八张技能强化卡，他依次强化了以下法术：强化前，进化术，免除自身的负面效果，仅限于精神力低于自身的诅咒类攻击，冷却时间一小时；强化后，进化术加三，免除目标身上的一切负面效果，对于等阶不超过自身两阶的负面法术有效，冷却时间五分钟。强化后的进化术，目标不仅仅局限于自身。甚至还能够越阶消除负面效果，就连冷却时间都大幅度的缩减。强化前，致盲术对目标释放，在10秒内干扰目标视线，使其视野范围减少 90% 冷却时间一小时。致盲术加二，对目标释放，使目标完全失明，并持续一分钟，冷却时间30分钟。巨大的提升！强化前的致盲术只能够算得上是半吊子，目标其实还是能够看得见，但现在经过李浩的强化，直接剥夺了对方视觉。甚至能够持续一分钟的时间，啧啧，这强化后的致盲术是意外的实用啊！李浩感慨一句，因为绝大部分的 BOSS 其实都是通过视觉来感应到目标，而如今失去了视觉能力，实力绝对损失大半。此刻李浩手中仅剩下了三张技能强化卡，可还有数个技能没有强化，因此李浩必须做出取舍。闪光术、石肤术、巨力术、临战光环、治疗之余，所以该选择什么呢？李浩陷入了沉思。首先排除的是闪光术，因为这个法术顾名思义，并没有任何攻击性，只能够在瞬间爆发出耀眼的光芒。原版的闪光术能够照亮整个房间大小，并且持续时间一分钟。但李浩估计，强化后的方向应该是进一步扩大闪光范围，最终闪光术会像一个太阳般照耀这片大地，也说不定。听起来潜力似乎很强，但对于现阶段的李浩而言，却有些鸡肋，因为他手上还有强化后的闪光弹，完全能够起到照明的作用，甚至还能够产生一定伤害。至于石肤术，石肤术是能够在身体表面召唤出一层坚硬的矿石，并且能够根据精神力强度而增加石肤的硬度，是每个辅助系职业必学的技能。但李浩已经拥有了武装色霸气，现阶段防御已经足够，等以后有多余的强化卡，或许可以强化一波。而巨力术则是能够在短时间内增加 30% 的力量，强化后的巨力术绝对能够让力量的增幅倍增。嗯，巨力术可以留着暂且考虑。李浩又看向了临战光环。临战光环，战斗状态下使用，增加自己和10米范围内的友军 10% 的力量、速度、体质、精神四维属性，并获得士气高昂效果，对负面 BOSS 增加抵抗力。持续时间一分钟，冷却时间24小时。毫无疑问，临战光环是牧师的神技，哪怕是那些天王级以上的牧师，也会选择学习一个类似于临战光环的作用，因为它能够提升的不仅仅是自己的四维属性，而是范围内友军的四维属性加成。对于高阶的职业者而言，其光环范围甚至足以覆盖方圆100米，能够覆盖一支军队了。这无疑是战场上的大杀器，也是牧师等辅助系职业的核心能力之一。李浩以后定然会强化这个技能，但是现阶段却不打算学习，因为接下来他对付那两只天王级的 BOSS， 其他人几乎插不上手，就算是哪位天王级的老者，也仅仅能够起到辅助作用。所以现在学习对于李浩的提升很低。至于治疗之语技能，李浩看了一眼技能介绍，治疗之语，脱战情况下可用。在小范围内释放一场治疗之语，所有被雨淋到的单位都能够获得一定的体力和伤势恢复。持续时间一分钟，冷却时间二十四小时。这时，一个强大的范围恢复性技能，也是牧师在战场上的神技。很多职业者在经历过一场战斗后，体力大幅度受损，力量也下降了不少，而治疗之语就能够让他们获得喘息，能够在短时间内再有一战之力。但很可惜，依旧不适合现在的我学习。李浩微微摇头，随后喃喃道：“所以。”就选择强化你吧，法师之手，第103章复活吧，我的爱人。没错，李浩并没有选择强化巨力术，而是选择强化了对于所有法系职业最鸡肋的技能
法师之手。法师之手，灵环系法，所有法系职业者皆能够学习。你能够通过意念控制身体一米范围内所有质量不超过你力量属性十分之一的物品，并使其悬浮和处于失重状态，持续时间内每秒钟失去十点精神力，冷却时间无。这个最普通的法系技能，几乎所有的法系职业者都听过，但却几乎没有一个职业者会选择学习。首先是。这个技能的能力太鸡肋，能够通过意念控制身体一米范围内的物品，范围实在是太小了。其次，所有法系职业者的力量属性必定不会太高，甚至比普通人也高出不了多少，所以它造成的破坏力有限。最后，这个技能的消耗太大了，每秒十点的精神力消耗，即使是那些高阶的职业者也难以坚持超过十分钟。但对于李浩而言就不同了，李浩作为一个牧师职业，他最强的是力量属性，而不是精神力。以目前李浩的力量属性。在普通形态下，可以举起超过二十万斤的物质，而就算法师之手控制的物品质量只有职业者本身的十分之一，李浩也能控制超过两万斤的物品，这绝对是一个强大的作战能力。唯一限制李浩的会是控制范围和消耗，但是李浩相信，在技能强化卡的作用下，这些弱点绝对会被补足。于是李浩毫不犹豫，将剩下的三张技能强化卡用在了法师之手技能上。法师之手加三，灵环系法，所有法系职业者皆能够学习。通过意念控制所有你身体周围100米内的目标，最远控制范围为 1,000 米，控制目标的质量不能超过你自身力量的一般，持续时间内每秒钟失去5点精神力，冷却时间无。看到强化后的法师之手技能，李浩的脸色都变得激动了起来。毫无疑问，这是一个异常强大的技能。或许现在的法师之手已经不能成为法师之手了，而是完完全全的念动力啊！李浩百米之内的所有目标都能控制，这代表李浩甚至能够控制有生命的目标。其次，以李浩目前的力量属性，十万斤以下的皆能控制，而李浩目前的精神力是760点，大约能够持续控制三分钟左右的时间。果然，法师之手这个技能加对了。李浩此刻信心满满，甚至有一种当场就要去挑战那两只 BOSS 的打算。但李浩还是忍住了这种冲动，他现在还欠缺最后一件武器。有了趁手的武器，李浩的实力还会再上升一个层级。想到这，李浩看着周围的职业者们，说道：“各位，两天内。”我会解决掉那两个天王级的 BOSS。虽然大家对李浩的自信很是疑惑，但此刻他们也只能够将所有的希望寄托在李浩这个血统者身上了。李浩，如果没把握的话，咱们也可以先拖着。那位唯一的天王级老者不知何时来到了李浩身旁，小声的说道：“毕竟你的生命是要优先保障的。”李浩只是给了他一个放心的表情，随后敲了一下身旁元宵的脑袋，说道：“你丫的，赶紧给老子多吃一点。”元宵听完后，顿时露出一个比哭还难看的表情。喵呜，臣妾实在吃不下了呀！抗议无效后，元宵又含泪吃下了几吨的一斤薯。转眼间，两天的时间过去了。这两天时间里，虽然李浩等人没有对那两只天王级的怪物出手，但也出手解决了许多普通的怪物。而在精灵值大中避难的平民数量也已经接近百万人，几乎每个教室、宿舍和广场都塞满了人。而那些职业者救援小队也肃清了学校附近的一些住宅区域。确保能够让更多的逃难者住下，并且由于李浩在之前已经解决了那只物联 BOSS， 所以精灵城中普通人的伤亡大幅度减少。现在多数的遇难者都是被其他怪物们击杀，很少出现的大面积死亡的事件。而这天，大地之雄终于将整扇三阶一金属大门全部吞噬完毕，而李浩也获得了一块巨大的四阶一金属。这块四阶一金属大约有一立方米那么大，但却足足有数十万斤之重，纵使李浩也很难举起。但李浩却对此很满意。随后取出了系统之前发送的奖励，人物道具卡唐昊。激活后，宿主将拥有一次跨世界与目标沟通的机会。宿主可以支付一定代价，向目标提出一定请求，并能够获得目标的帮助。本道具卡绑定斗罗世界，唐昊。使用物品，李浩心中默念。下一秒，李浩面前出现了一个特殊的门。李浩没有犹豫，走进了门中。刹那间，李浩的视线一阵转换，再度睁眼时，李浩的面前多出了一个手拿巨锤的男人。而在男人的身旁，还有一个奄奄一息的女子。你是谁？怎么会突然出现在这里？男人抡起了手中的巨锤，指着李浩。李浩却微微皱眉，他看向眼前拿着巨锤的男人，试探性的问道：“你是唐昊？”眼前的男人愣了一下，而李浩心中一喜，确定了眼前男人的身份，于是迅速说道：“你好，我知道你是一位强大的铸造师，所以想让你帮我打造一件武器。”唐昊听后愣住了，随后苦笑着摇头道：“不好意思。”我此刻没有心情帮你制作武器，请你另请他人吧。”李浩连忙说道。“我可以给你钱或者其他的报酬。”唐昊闻言，脸上露出凄惨之色，说道：“呵呵，那你能救活我的妻子吗？如果能的话，
，我就帮你打造。”李浩听后，这才将目光看向身旁奄奄一息的女子，心中暗道：“这人恐怕就是唐三的母亲，本体是蓝银皇了。”观察了一下这位女子后，李浩露出了笑容，说道：“这有何难？”说罢，李浩取出了一瓶三阶的治疗药水给女子喝下。神奇的一幕发生了，仅仅过了几秒钟，原本奄奄一息的女人就恢复如初。唐昊瞪大了眼睛，仿佛不敢相信自己的妻子居然就这么起死回生了。但李浩则忍不住说道：“斗罗世界不愧是玄幻战力地板砖啊！十万年魂兽，原来只相当于三阶职业者的生命力吗？”第104章，太极顶出，镇压万物。放心吧，这打造兵器的事情就交在我身上了。”唐昊拍着胸脯说道：“毕竟李浩可是救了他的妻子，无论如何，他都要帮李浩打造出一件满意的兵器。”李浩将那几十万斤的四阶一金属。还有那一大块的七阶和九阶一金属，全都交给唐昊。随后又将太极鼎的图纸也交于唐昊手中。唐昊看到李浩拿出来的材料后，吃了一惊，说道：“这等奇异金属，闻所未闻。”李浩听后心中有些担心，问道：“唐昊，你有把握打造出这太极鼎吗？”唐昊想了想，说道：“虽然这金属很是特殊，但我唐家的乱披风锤法也不容小觑，打造肯定能打造出来，只是要花费大量的时间。”李浩听后点了点头。随后离开了斗罗世界，回到了金陵城副本中。只是不知两边的时间流速是否等同，要等待多久才能打造完成？李浩刚刚升起这样的念头，手中的人物请求卡忽然发来提示：“丁，唐昊已成功打造出太极鼎，请查收。”李浩闻言一愣，随后连忙点击了领取太极鼎。只见一个直径大约十米，如同一栋三层小楼高的太极鼎，赫然出现在李浩身前。鼎身通体呈现青铜色，上面刻有玄妙花纹，为三足鼎。上方有两只鼎耳，正是李浩心心念念的太极鼎。而除了太极鼎之外，还有一封唐昊写的信：“恩人，自你离去已经十年有余，这十年来我日以继夜，终于打造出了这太极鼎。该鼎。”李浩仔细的将这封信读完，惊讶的发现，唐昊打造出这太极鼎居然花了足足十多年的时间，而在现实时间，他仅仅花了几秒钟。啧啧，不愧是系统，这能力太玄乎了。李浩感叹一句，随后绕着眼前的太极鼎转了一圈。对这件武器很满意。随后，李浩又尝试举起来顶，却发现自己的力量居然不够。啧啧，这打造完成后的太极鼎恐怕已经有上百万斤重了。感受到太极鼎的重量后，李浩很开心，因为这种钝器往往质量越重，也代表着威力越大。而常规形态下的李浩虽然举不动，但不代表变身成绿巨人后的李浩举不动。只要李浩变成绿巨人，想必这太极鼎将会是一个异常趁手的武器。李浩将太极鼎收到了储物戒之中，看着远处的城市。喃喃道：“击杀两头天王级强者，就在今日。”于是李浩先是找到了其余的职业者，告诉了他们自己要去击杀两头天王级怪物的事情。其余职业者听后心中惊异，纷纷询问李浩是否需要帮忙。李浩却摇了摇头，说道：“我一个人足矣。”但最后不放心的天王级老者还是跟了过来，为李浩做掩护。老头，等会打起来的时候，你躲远点，别一不小心被砸死了。李浩站在一处高楼之上。对着身旁的天王级老者说道：“这老头听后翻了个白眼，没好气的说道：‘小娃娃，我好歹也是个天王级的职业者，用得着这么损我吗？’”李浩听后笑而不语。这老头虽然是天王级，但在天王级中绝对算不上强大，只是勉强成为天王级的那种。想要独自对付一个天王级的 BOSS 都很困难。要不是这老头实在不放心李浩，李浩真不打算带着他过来。此刻的李浩站在高楼中。目光看向数千米之外的那头形状如同哥斯拉般、足足数百米高的巨兽。这几天的时间内，这巨兽已经将整个金陵城中心折腾得不成模样。所幸，城中心的绝大部分平民都已经转移，损失的只是一些财物。真理之眼，李浩心中一动，眼前 BOSS 的信息瞬间被掌握：种族吞山兽，等阶天王阶三十级，属性力量一万，速度两千，体质一万，精神八百，技能铜皮铁骨吞山。介绍：拥有极强力量和极强体质的强大怪物，天王级 BOSS 中的佼佼者，在拥有强大实力的同时，其精神方面属性较弱。评价：难以立敌。李浩看到吞山兽的信息后，吐出了一口浊气。这吞山兽果然是三只天王级怪物中最强横的存在，其体质和力量几乎都达到了天王级怪物的顶点，只有速度和精神稍逊一筹。饶是如此，这吞山兽也拥有两千点的速度，比寻常状态的李浩还要快上不少。只有精神力稍微弱上一些，但也比普通的大师阶职业者高上许多。八百点精神值倒是没法使用精神控制技能了。李浩微微摇头，使用精神控制这只吞山兽的想法不切实际。
。哪怕苏玉在绿巨人变身后的精神力远超这个 BOSS， 但毕竟只有三分钟的时间，三分钟时间内李浩很难解决掉这只怪物，所以最好的办法无疑是逐个击破，先击败天上那只凡人的鸟，随后再想办法解决掉这只吞山兽。李浩嘀咕了一句，将目光看向空中来回飞行的那只巨鸟。洛克鸟的智慧很高，在那朵怪花死亡后，便开始袭击城市中的平民。这些天击杀了很多平民，虽然李浩也尝试过将其击杀，但是其高度的机动性还是给李浩造成了很多困扰。但如今，李浩在学习了众多技能，补足了自身短板后，又获得了太极鼎这件武器，此刻有九成的把握能够在短时间内击杀这只洛克巨鸟。想到这，李浩不再犹豫，先是对着天空中的洛克巨鸟挑衅道：“喂，那只笨鸟，你的眼睛好了吗？”李浩的大声呼喊很快引起了洛克巨鸟的注意。所谓仇人见面分外眼红，他看到李浩的一瞬间就愤怒地朝着李浩杀来。人类，你居然还敢来！这次我一定要吞了你！面对来势汹汹的洛克巨鸟，李浩却很是淡定。只见其轻喝一声：“绿巨人，变身！”下一瞬，李浩变成了身高十米出头的绿巨人，对着天空的洛克怪鸟咆哮着。但李浩却并未第一时间上前对敌，而是先释放了一个法术——迟缓术。第105章。瞬间秒杀！震惊的众人，经过系统强化五次之后的迟缓术，拥有能够削弱目标 40% 的速度属性。虽然天王级怪物本身的魔免抗性较高，但是依旧很明显的让眼前这只洛克巨鸟的速度下降了一大截。而李浩施展了迟缓术后，却并未停手，而是一口气释放了数个技能：虚弱术、致盲术。又是两个负面技能触碰到了洛克巨鸟，瞬间洛克巨鸟的实力下降，并且由于致盲术的存在。让眼前的洛克巨鸟几乎无法确定李浩的位置，眨眼间就要从空中坠落。可恶的人类，你到底对我做了什么？洛克怪鸟发出愤怒的吼叫声，但李浩却面露喜色，手中赫然出现了一个重达百万斤的巨鼎。小鸡仔，今天就是你的死期！李浩运转出全身的力量，挥舞着手中的太极鼎，狠狠地朝着洛克巨鸟砸去。洛克巨鸟虽然速度很快，但此刻受到李浩多种 debuff 的削弱，又失去了视力。一时之间，对李浩的攻击并没有反应过来。轰！一阵巨大的响声之后，偌大的洛克巨鸟被砸成了肉泥，从空中坠落。与此同时，李浩的耳边传来系统的提示：“定，恭喜宿主击杀天王阶三十级 BOSS 洛克巨鸟，获得经验加成，您获得巨量经验。”定，恭喜宿主，您的等级提升了，您的等级提升了。恭喜宿主，您的等级达到大师阶三十级，请完成晋级任务以解锁下一等级。仅仅不到十秒钟的时间。李浩就击杀了一个强大的天王级 BOSS。如果是在三天以前，李浩断然不可能做到如此。而之所以有如此大的实力提升，除了手中的太极鼎之外，李浩更重要的是对自身的短板进行了完善，发挥出了牧师职业最恶心的一面。层出不穷的手段削弱对方，数十个 debuff 的加成能够让敌人恶心坏了。再加上自己持续不断的治疗能力，这才是牧师职业的真谛。当然，以前的李浩凭借着自己的力量，总是能碾压一切，而如今掌握了这些恶心的技能。让李浩的实力可以说是翻了数倍不止。与此同时，不远处观战的天王级老者惊呆了，他愣愣地看着还在天空中漂浮的李浩，又看着已经被砸成肉泥的天王级怪鸟，沉默良久，才吐出了几个字：“怪物，真特娘的怪物！纵使老者活了数百年，也从未见到过像李浩这般蛮不讲理的职业者，血统之力，恐怖如斯。”而此刻，精灵城中震惊的职业者远不止老者一人，在十多公里外的精灵直大。所有的职业者齐聚一堂，或使用望远镜，或使用能够远程观看的技能，查看着现场的情况。卧槽，那个绿色的怪物，特娘的！李浩也太猛了吧，居然一口气秒杀了一只天王级 BOSS！ 有职业者惊呼道，引起了其余职业者的围观。什么？绿色的怪物？人群中的韩月心中一惊，莫名的想起了他数个月前在精灵城中上一次降临副本中看到的那个绿色身影。于是韩月连忙夺过了身旁职业者手中的望远镜。看清了远处的李浩，真真的是他！韩月瞪大了眼睛，呆呆地站在原地。他此刻的心情尤为的复杂，莫名的想到了之前李浩对他说的话：“学姐，你之前也救了我一命，所以咱们俩不相欠了。”“不，我其实从来都没有救过你。或许在你心中，我只是一个弱小的小丑罢了。”韩月的眼中升起自嘲之色，他终于体悟到了真正的天才会有多么恐怖，这是他永远都触摸不到的高度。数个月前。当时他还是一个仅仅觉醒了几天的高中生吧，当时的他居然就有击败黄金阶 BOSS 的实力了。此刻韩月心中已经明白了一切，当时击败了副本，随后又消失不见的那位神秘强者就是李浩。
。可笑的是，李浩击杀 BOSS 后，还故意装作受害者躲在了地窖中，所以实际上是他救了我两次。韩月心中明白，以当时他的实力，是绝对无法击败那只双头食人魔 BOSS 的，甚至整个救援小队都会全军覆没。只是因为李浩提前将其解决，才救了他一命。而他在事后，居然还对李浩说出了一些过分的话，甚至还想要提点一下李浩。我果然是个不知所谓的小丑，韩月喃喃一声，失魂落魄。而与此同时，金陵城市中心，李浩并不知道韩月此时的想法，就算知道了，他也不在乎。李浩先是目光看向了地面，果然在洛克鸟的尸体上空发现了一个巨大的紫色宝箱，只是史诗级别的宝箱，没有爆出来彩色宝箱吗？李浩稍显失落，但也知足，活了不到一秒钟的时间，将宝箱收入了储物戒之中。而接下来。他的目标是整座城市中仅剩的这一头天王级怪物——吞天兽。李浩的目光看向了数千米之外的吞天兽。这只怪物显然智商极低，他的同伴洛克鸟死了，他甚至都不知道，依旧在疯狂地破坏着这座城市。但李浩知道，这吞天兽虽然智商低，但绝对比洛克巨鸟更加难缠，因为其力量和体质都高达一万点。李浩想要击败他，必须凭借着绝对的实力，并且很难做到秒杀。可惜了，虚弱术。致盲术、迟缓术都在冷却中，接下来将会是一场硬战啊！李浩喃喃道。他为了快速击败洛克鸟，毫无保留的将三个虚弱技能使用掉了，而再次冷却需要等待半个小时的时间。但这一切都是值得的，因为如果李浩不率先击杀洛克鸟，到时候一旦被两只怪物围攻，他就会陷入被动。索性是硬碰硬，我的力量和体质可一点都不比你差啊！李浩暴喝一声，随后举起手中的鼎，就朝着吞天兽砸去。让你看看。什么叫绝对的力量？第106章，消灭天王级 BOSS， 危机解除。只见李浩肌肉发力，暴喝一声，手中的太极鼎狠狠地砸向了吞天兽的头颅。轰！在李浩的蛮力之下，这身高数百米的吞天兽居然被砸倒在地，数不清的鲜血从头部流出，瞬间天空中如同下了一场血雨。李浩一击得手，但并没有掉以轻心，因为这巨兽仅仅是被击倒，但却并没有死亡。高达一万点的体质。即便是李浩也不能做到秒杀。轰！吼吼！这头天王级的巨兽发出了一声怒吼，随后从地上爬了起来，大如磨盘的眼睛充血变红，死死的盯着李浩。随后，这只巨兽挥出了自己的兽爪。李浩的身体此刻漂浮在空中，运转飞行术，轻而易举的就躲过了攻击。力量够了，可惜速度还差点。李浩微微摇头，这吞天兽的力量、速度、体质等四维属性都不如此刻已经变身后的李浩。就算是吞天兽那巨大的体型优势，在单对单中，如今也变成了劣势。总之，这头吞天兽所擅长的是大范围的破坏，并不擅长一对一战斗。但李浩此时也有些头疼，虽然他的力量比吞天兽强，但想要在短时间内解决掉他，依旧不轻松。看来只能拼一把了。如果实在不行，只能等到下次变身时间了。此刻绿巨人变身的时间已经不足两分钟。李浩举起手中的巨鼎，再次狠狠地砸向了吞天兽的要害。轰！一声巨响后。吞天兽的背部再次被砸出了一个数米深的狰狞伤口，但李浩并没有就此停手，而是不停地拿着手中的巨鼎攻击着他，一下、两下、十下，李浩在短时间内抡动了数十下巨鼎，每一下都砸在了吞天兽的身上，吞天兽的气息逐渐变得萎靡起来，但却依旧没有死亡，果然是皮糙肉厚的天王级怪物。李浩微微皱眉，随后一不做二不休，直接将手中巨鼎扔出，狠狠地砸向了吞天兽的额头。好。谁知那吞天兽居然豁然地张开了血盆大口，口中爆发出强大的吸力，直接将李浩的太极鼎吞入了腹中。吞天！李浩的心中闪过一个念头，刚才恐怕就是吞天兽的技能吞天了，能够吞下巨大的物质，并且在体内快速消化。可是，太极鼎真的被吞下去了吗？李浩的嘴角闪过一抹笑意，随后心中略微感应，就感受到了太极鼎的位置。早在李浩得到太极鼎时，这件强大的装备便已经认主。太极鼎等级。传说级装备，传说级由异世界的强大铸造师打造而成，重108万斤，坚不可摧，拥有超乎寻常的破坏力，以势压人，可震山河。法师之手，李浩心中一动，随后就感应到了太极鼎的所在，精神力瞬间链接上。下一秒，轰！只见偌大的太极鼎在吞天兽的体内肆意翻涌着，随后从吞天兽的脑子里破出。巨大的吞天兽瞪大了眼睛，眼中似乎还闪烁着疑惑之色，最终无力的倒下。与此同时，李浩的耳边响起系统的提示音：“丁，恭喜宿主击杀天王级 BOSS 吞天兽，您当前经验值已满，请完成晋级任务后才能够获得经验值。天王级 BOSS 吞天兽陨落，没错，
。李浩当时是故意丢出太极鼎的，因为他拥有法师之手，可以控制所有重量在自己力量属性一半以下的物质，而太极鼎刚好在这个重量线附近。不过李浩没想到的是，这吞天兽居然真的将太极鼎吞入了腹中，这省了李浩不少事。毕竟吞天兽的体表虽然坚硬无比，但毕竟还是血肉之躯，其体内的内脏防御并没有那么高，而太极鼎刚好从内部突破。直接将吞天兽体内的内脏绞碎，最终破体而出，总算击杀了城市中的最后一只天王级怪物。李浩松了口气，先是将太极鼎收了起来，随后捡起了吞天兽尸体上一个金色的箱子，爆出了金色传说级的宝箱吗？运气不错，李浩心中一喜。他此刻已经不是当初的新手职业者，对于宝箱的等级划分了解的差不多了。天王级以上 BOSS 死亡后，能够爆出紫色史诗或者金色传说级别的宝箱，而在金色传说级别之上，还有彩色级别的宝箱。只有传奇级 BOSS 死亡后，才有一定概率爆出。由此可见，当初李浩击杀那只双头食人魔 BOSS 后，爆出彩色宝箱有多走运。当然，李浩还曾听说过有一种黑色的宝箱，那是传闻中的至高宝箱，里面必定会开出神级的道具和物品。而就在李浩击杀了吞天兽时，远处的那位天王级 BOSS 已经惊呆了。他难以想象李浩的实力居然如此强大，仅仅以大世界的等级，在短短数分钟的时间内连斩两只天王级的 BOSS。老者吞了口口水。喃喃道：“血统者的传闻果然是真的，如此伟力，人族振兴有望啊！”没有亲眼见到李浩宛若神魔般的力量，无法体验那种触目惊心的感觉。而此刻，在十多公里外的精灵驿中，所有的职业者们也都惊呆了。咕噜城中的两只怪物都被解决掉了，对吧？那李浩真的是怪物吗？这就是真正天才的强大吗？在剧烈的震惊之后，这些职业者们心中是无比的惊喜。哈哈，赢了！我们打赢了这场战争，如今最强的几只天王级怪物都已经死亡，城中的那些怪物，我们只需要慢慢消灭就行。没错，现在剩下最高等级的，也就是星耀阶的怪物，有李浩和天王大人在，必定能够解决。职业者们相拥而泣。虽然这降临副本还没有结束，但他们已经攻克了最艰难的战争，剩下的怪物清理不过是时间问题罢了。老哥，我就知道你一定行。人群中的李秋雨眼中闪着小星星，不愧是他最信任的老哥。可随后，李秋雨发出了一声惊呼：“啊，怎么会这样？”第107章，开启宝箱 X 级技能吞天。李秋雨瞪大了眼睛，看着自己的职业面板，姓名李秋雨，职业冰与火之歌，等阶黄金阶三十级，属性力量一速度一体质一精神一千，技能冰与火之歌，职业唯一技能。介绍：隐藏职业冰与火之歌，又名天谴法师。进阶任务。释放一百次《冰与火之歌》，十三一百。评价：天谴般的威力。李浩在前往击杀天王级怪物之前，特地和李秋雨开启了组队模式。二人是在同一个副本中，因此李秋雨也能够分到经验。虽然李秋雨全程没有参与，只能够获得极小一部分的经验值，但是那毕竟是两只天王级的 BOSS， 其海量的经验值还是让他从白银阶职业冲到了黄金阶三十级。太好了，这样我就能尽快变强，帮助哥哥了。李秋雨有些激动。但随后看着自己的进阶任务，有些伤脑筋，因为他每次释放完《冰与火之歌》后，会消耗大量的经验，而且需要很长时间才能恢复，所以要完成进阶任务，依旧要等很久。与此同时，解决了两只天王级 BOSS 的李浩松了口气，随后迅速朝着精灵值大赶了回来。当职业者们看到李浩之后，脸上纷纷露出崇拜、尊敬的表情。此刻，在他们心中，李浩就是拯救了精灵室的英雄。就连那个天王级老头也敬畏的看了一眼李浩，说道：“李浩小友。”这次你可立了大功，恐怕会获得人族英雄的称号以及大量的功勋点。李浩听后愣了一下，问道：“功勋点，这是什么东西？”却见老头说道：“功勋点可是好东西啊，这是人族顶尖强者中才会流通的一种特殊货币。可以说，只要你拥有功勋点，就能够向国家换取任何你需要的东西。当然，前提是人族有的。不过，功勋点的获得异常困难，只有那些常年镇守在镇妖关中的强者才能够得到少许。”不过，你拯救了整个金陵市这么多平民，想必能够获得大量功勋点。李浩听后，心中升起了一些兴趣。他如今缺的就是各种资源，如果能够得到更多的资源，实力还会快速的提升。此刻，金陵直大的多数职业者都已经外出，组队击杀城中剩余的怪物。毕竟失去了最大的威胁，城内的那些其余怪物们对他们来说会是一个不错的练级之地。但李浩心中却有些疑惑，奇怪了，三只 BOSS 都死掉了，可城中的降临副本依旧没有消失。这副本核心究竟藏在哪里？众所周知，只有击败一个副本中的副本核心，才能够让这个副本消失。对于此刻的精灵城而言，只要击碎副本核心
，想必这个城市就能重新取得与外界的联系。但李浩不知道的是，妖族大能为了防止出现意外，能够最大程度的对金陵城造成破坏，早就将副本核心转移到了副本之外。算了，如今金陵城中的主要威胁已经解决，接下来只要等人族大能腾出手，攻破金陵城外的屏障就行了。李浩不再纠结。而是查看起了自己新获得的两个宝箱，打开宝箱，叮，恭喜您获得七阶经验之石一百枚，获得史诗级装备洛克之翼，叮，恭喜您获得七阶经验之石五百枚，获得吞天兽宠物蛋一枚，获得 X 级技能吞天。李浩一连打开了两个宝箱，同时也获得了两个提示。紫色史诗级宝箱爆出的装备稍逊一些，但依旧有一个史诗级的装备，洛克之翼，史诗级装备，装备后速度加一百，同时获得特殊能力飞行。能够最快以每秒100米的速度于天空中飞行，无限制。技能词条：召唤飓风，挥舞翅膀，形成一股强力的飓风，对目标造成大范围的杀伤，造成伤害与使用者的精神属性相关。是个不错的道具，毕竟飞行道具可是很珍贵的。可惜对我没什么用。李浩微微摇头，可惜他已经拥有了漂浮术，掌握了飞行的能力，这洛克之翼对他没用。不过，这洛克之翼外形煞是好看，有点像天使的翅膀。将其送给小妹，她一定会很开心。李浩先是将洛克之翼收了起来，随后看向了另一个宝箱中开出的奖励——吞天兽宠物蛋，能够孵化出潜力上限极高的吞天兽。吞天兽不断吞噬，最终能够拥有成长到传奇级的潜力。但吞天兽的成长需要吞服大量的能量物质，成长较为缓慢。嘶，居然能够最高成长到传奇级吗？李浩想到刚才被他击杀的那只数百米高的吞天兽，就连那么巨大的怪物，居然都不是完全替。那成长到巅峰的吞天兽到底有多么恐怖？莫非真能吞下天不成？李浩微微摇头。这吞天兽宠物蛋虽然潜力不错，但毕竟成长很缓慢，想要等到其发挥出作用，还不知道要猴年马月了。更何况吞天兽体型过于巨大，在很多副本中都不能发挥，这也是一个弊端。而且这吞天兽这么丑，恐怕送给小妹她也不会要吧？李浩微微摇头，将吞天兽先是收了起来，或许之后可以用这枚宠物蛋换取到不错的资源。而接下来，李浩则将目光看向了最让他期待的一个奖励 ——X 级技能吞天。吞天 X 级技能，你能够最大限度的吞噬一切能量物质，并且从中吸取能量反馈自身，让自身属性点得到增强。四，这技能听起来有些 bug 啊！李浩心中一凛，这吞天技能居然不是攻击性的技能，而是一种能够源源不断吞噬能量、增强自身的能力。李浩想到了吞天兽那夸张的体质、力量属性，恐怕就是因为吞天这一技能的作用。难怪当时吞天兽想要吃下我的太极鼎，可惜了，太极鼎之强大可不是吞天兽能够吞下的。不过，这吞天倒是能够让我获得一种新的增强属性点的手段，不错。李浩毫不犹豫地将吞天技能学习了。第108章，金陵城破，入城。三天后，金陵城外荒野，数百位人族强者集聚一堂，眼神凝重地看着眼前的金陵城。小严，金陵城外的屏障。还要多久才能破开？一位江南直大传奇级的副校长亲自现身，对一旁的一位职业者问道。被称为小严的职业者戴着一副黑框眼镜，看起来像个技术宅。此刻，他手指不停地在一个特殊设备上敲打着，鼻尖上带着一滴冷汗。没一会，小严点了点头，脸上露出了笑容，说道：“龙大人，我在金陵城外的屏障上一共找到367处薄弱节点，只要同时攻击这些薄弱节点，想必一定能够将屏障破除。”听到小严的话后，传奇级老者面露喜色，说道：“不错，此次若能够破除屏障，当即你一大功。”说罢，这位传奇级老者对着身后的数百位职业者下令道：“各位，经过一个星期的努力，我们终于找到了破解金陵城外屏障的办法。接下来需要我们同时出手，共同击中这些薄弱点。”听到老者的话后，其余职业者们纷纷面露喜色：“太好了，终于能够破解这道副本屏障了。”但随之而来的是他们脸上的哀愁，哎，让那些怪物在城中肆虐了一个星期，也不知道精灵城中还剩下多少人。听到这话后，被称为小严的职业者抬了下眼睛，声音低沉道：“经过计算，或许有三万到十万的普通人能够幸运的活下来。”听到这话后，周围的职业者们纷纷沉默。那可是三千多万人的精灵城啊！经过这一场副本降临后，最终居然只有千分之一的人能够活下来吗？这绝对是人族千年以来最沉重的一次现实世界被入侵的事件。哎，还有老层那家伙，该不会也死在里面了吧？一位职业者叹气道：“那位孤身进入金陵城的职业者，曾成功是他的故友。”见周围的同僚大都唉声叹气，传奇职业者也面色一凝，说道：“各位，逝者已矣，我们无力改变这一结果。”
，但是如今金陵城中的那些 BOSS 必然还在其中，我们必须尽快将他们解决掉，为那些死去的同胞们报仇。所以各位，大家先去金陵城上空的屏障薄弱处，我们一起打碎这个副本屏障。老者寥寥几语，便激发出了周围其他强者的情绪，他们纷纷应声，一起朝着那屏障的薄弱点走去。可当所有的职业者们就位后，这些人才发现，一共有367处薄弱点，但他们只有366个人。怎么办？还少了一个人，咱们赶紧通知出去，看还有没有其他职业者在附近。就在这些职业者们议论纷纷时，远处忽然来了一道人影。只见其面若寒霜，大声道：“最后一个人，就让我来补上吧。来者不是旁人，而是谷子轩。”众人看到谷子轩重新归来后，面色一喜，但随即疑惑道：“子轩，你是辅助系职业者，而且位置天王级，如何能打破这屏障？”但随即这说话之人瞪大了眼睛。因为谷子轩此刻身上的气息远远不是星耀阶所能比拟的，你，你突破成为天王级职业者，所有职业者们瞪大了眼睛，喃喃道：“难以置信，居然又出现了一位三十岁以下的天王级职业者。”这，近十年来，除了诸葛家的那个小家伙之外，恐怕就属子轩的天赋最高了。众人无不心中震惊。要知道，能够成为天王级职业者的，无一不是天才。但即便如此，他们绝大多数人都是在50岁之后成为的天王级职业者，能够在40岁之前成为天王级职业者的，就已经算得上是天骄二字。但能够在30岁前成为职业者的，哪怕在整个大夏国，甚至整个人族，都是绝顶天骄。更何苦，谷子轩乃是辅助系职业者，在战场上的作用，恐怕比寻常的战斗系职业者还要大上数倍。但谷子轩此刻却没有突破天王级职业者之后的喜悦，他面如寒霜，冷声道：“等这次事件结束后。”我会辞去江南直大的职务，前往镇妖关。此话一出，周围的职业者们纷纷脸色微变。他们知道这意味着什么。镇妖关虽然极其危险，称得上是九死一生，但绝对是职业者们迅速提升实力的天堂。因为在整个镇妖关副本中 ，BOSS 的数量几乎是无穷无尽的。不过，相比于 BOSS 这一称呼，人们更喜欢将镇妖关中的敌人称为妖族。那些妖族的实力参差不齐，最弱的或许才仅仅白银青铜级。但强大的妖族，甚至有妖圣级别存在，而人族在镇妖关中也永远不用担心自己没有怪物杀，因为那里面的怪物数量远超人族。职业者们过去后，唯一要考虑的就是尽量保住自己的性命。谷子轩轻轻一跃，稳稳地漂浮在空中，随后朝着金陵城外屏障所在的地方飞去。各位，同我一同击碎这副本屏障！随着传奇级老者一声令下， 3 6 7名天王级以上的职业者一同出手，准确地攻击在了屏障外的薄弱点上。轰！随着一声巨响，副本屏障迅速的开始碎裂，最后化作了层层碎片，如同碎掉的玻璃一般开裂。而与此同时，三百多位顶尖职业者齐齐朝着城中飞去。快，尽量不要拖延时间，将那几只天王级怪物尽快解决，每分每秒都可能有平民牺牲。职业者们一同飞进金陵城中，而谷子轩则身子微颤，心中升起一个侥幸的心理：小师弟他那么机灵，或许他能活下来呢。谷子轩虽然知道希望不大。但还是一咬牙，也进入了金陵城中。当这些顶尖职业者们看到金陵城中的景象后，无不大惊，因为放眼望去，城中一片废墟，无论是那些曾经高耸入云的建筑物，还是大街，车辆皆被毁去，而城市中也几乎没能看到一个人影。看到这一幕，这些职业者们的脸色越来越黑。果然，金陵城中恐怕已经没有多少活人了。快，大家快去找那几只天王级的怪物！于是，职业者们纷纷往城中搜查着。可他们无论如何都没有看到那些强大 BOSS 的身影，只偶尔看到了几只宗师阶以下的怪物在城中出现。奇怪，那些怪物去哪了？第109章，这座城市怎么还有这么多人活着？这些强者们望遍了整个金陵城，也未能发现那几只天王级 BOSS 的踪迹。这时，被称为龙大人的职业者微微闭眼，手中不断结印：“出来吧，巴尔塞斯！”轰！随着龙大人的召唤，一只浑身散发着金属光泽的巨龙缓缓出现。小天，你召唤我出来干嘛？巴尔塞斯伸出舌头舔了舔自己的鳞片，问道。龙大人则说道：“巴尔塞斯，我需要你帮我感应一下这城中剩余的生命气息。”巨龙拥有超乎想象的嗅觉和灵觉，像巴尔塞斯这样的传奇巨龙，能够感应到方圆百里之内的生命。巴尔塞斯点了点头，随后耸动着鼻子，在空气中嗅了嗅，随后说道：“这个城市中大概还有着两千多万人族气息吧，其中有一个方向的生命特别多。”其中还有两个人的气息很强悍。巴尔塞斯指着金陵直大所在的方向说道：“什么？还有两千多万人活着？”所有的职业者强者们纷纷瞪大了眼睛，一脸的难以置信。
，在他们的想象中，精灵城中的所有人类应该都快死完了才对。毕竟那三只天王级怪物，或许要十位左右的天王级职业者才能够对付。但根据他们的情报，只有一位名为曾成功的天王级强者支援了过来。快，我们快去看看怎么回事！那个方向是精灵直大，我们去看看。很快，这三百多位强者便赶到了精灵直大。可赶到精灵直大后，这些强者们傻眼了，因为精灵直大中此刻密密麻麻的全是人，甚至足足有数百万人之多。再看向精灵直大附近的小区，无论是住宅内还是小区外，街道上全部是来往的平民。虽然这些平民们衣衫褴褛，身上还散发着许多天未洗澡的臭味，但他们的脸上居然都带着希望和笑容。这精灵城到底发生了什么？为什么会有那么多人活下来了？这些平民明明他们都失去了家园，为何还能笑得出来？所有的强者们心中都带着疑惑，随后他们发现了一些低阶的职业者在维持着这一片区域的秩序，于是连忙上去询问：“年轻人，这座城市到底发生了什么？为什么你们都还活着？”这位天王级老者刚说完就意识到了自己有些失言，因为他这话说出去像是咒对方死一般。果不其然，那个白银街的职业者听后很不高兴，嘟囔道：“老头，你从哪来的？要领吃的就好好排队，别插队。”被骂了一句的天王级老者。闻言瞪大了眼睛，已经有数十年没人这么骂过他了。于是他气呼呼地扭过头去，不再多言。而他身后的其余强者们则说道：“我们是从外界来的，是参与救援的人。”听到这话后，这职业者瞪大了眼睛，问道：“金陵城外界的屏障被打通了？这，你们是从别的城市赶来救我们的？”老者点了点头，说道：“没错，我们都是天王级以上的职业者，是特地赶来救你们的。不过在此之前。”我需要你告诉我们，城市中这几天到底发生了什么？都是天王级职业者。我刚才骂了一个天王级前辈老头。这位白银街职业者心虚的看了一眼挨骂的老头，咽了口口水，说道：“前辈，是李大人击败了那几只天王级职业者，救了我们。”李大人，没错，是李浩，我们的英雄。听到这话后，人群中的谷子轩瞪大了眼睛，上前一步道：“什么？你说谁？李浩？”那位白银街职业者不知道。为何谷子轩等人为何如此震惊？但还是点头道：“没错，李浩英雄是我见到过的最强的天才，绝对是我人族希望。”听到这话后，在场的所有强者们都对视了一眼。他们是知道李浩的，但同时一个疑惑也在他们心中升起：李浩不是一个大师级的职业者吗？他怎么就成了英雄了？于是乎，这些强者们问道：“年轻人，你口中的李浩在哪里？能带我们去找他吗？”这年轻人听后点了点头。随后，带着一群天王级的职业者，朝着精灵直大的广场走去。在广场的正中央，很快他们发现了很多职业者们围在一起，身旁还有两具巨大的怪物尸体。奇怪的是，这两具怪物的尸体都被切成了数米大的均匀肉块，甚至还用巨大的冰块冻了起来。到底发生了什么？这些强者们心中带着疑惑，看着又往前走了数十米，才听到谈论声：“喂，小子，要学会尊重老年人啊，把食物多分给我一点。”只见那位断臂老者气呼呼的吹鼻子瞪眼的骂道，还伸手想要抢李浩手中的食物，但李浩却硬着脖子说道：“呸！我是年轻人，正是长身体的时候，要多吃点。再说了，你要想吃不会自己去烤。”说罢，李浩三下五除二将一块一斤多的吞天瘦肉吞了下去。断臂老者见状咽了口口水，却也没有厚着脸皮再去抢，只是自己又割了一块数斤重的肉块烤了起来。而在更远处。几个厨师架起了一口夸张的大锅，将一堆堆肉末放进锅中煮了起来，随后叫唤道：“还没吃饭的，快过来领肉汤喝喽！一人限定一碗，喝了一天都不饿哦。”随着厨师的呼唤，其余平民们纷纷排队领取了肉汤，而谷子轩则双眼愣愣地看着远处的李浩，随后忍不住哽咽道：“小师弟！”李浩听到熟悉的声音，回过了头，随后便看到了谷子轩等人。“卧槽，师姐，你们怎么来了？是不是外界的封印解除了？”李浩心中一喜，他早就想解除这副本封印，并且离开副本了，但一直被困在其中。谷子轩激动的直接跑到李浩面前，将李浩拥入怀中。李浩只双眼一黑，随后呼吸困难，大太大了，师姐，我要喘不过气来了。第110章，我是传奇职业者，不会有事的。哦，对不起，小师弟。谷子轩抱了好一会，才将李浩从怀中放开，俏脸微红，很是激动。脱离了束缚的李浩挺直了腰。大口的呼吸着新鲜空气，有些后怕的说道：“丫的，这是我离死亡最近的一次，太大了，差点被憋死了。”谷子轩听后翻了个娇媚的白眼，随后对李浩问道：“小师弟，你们是怎么从天王级的 BOSS 怪物中存活下来的？”
？”李浩听后漫不经心的说道：“哦，你说这个呀？是我干掉的那三只 BOSS。”谷子轩听后瞪大了眼睛，虽然他之前已经听了那个职业者描述过了，但此刻听到李浩亲口承认，依旧心中忍不住的震惊：“这真的是你干掉的？这这不可能吧？你还只是个大师级职业者呀！”谷子轩知道他这个小师弟天赋惊人，能够在黄金级时就击败宗师级的怪物，可眼前他居然干掉了天王级 BOSS。要知道，天王级 BOSS 和那些宗师、星耀级别的怪物可有天壤之别啊！就像人类职业者在晋级天王级时会发生一次大蜕变，从而变成能够活五百年的长生种。那些天王级 BOSS 的实力恐怕要超过星耀级 BOSS 数倍乃至十倍以上。而此刻，吃惊的不仅仅是谷子轩。其余的强者们听后，李浩亲口承认后，也瞪大了眼睛。怎么会？这这一定是哪里出了问题？不可能，绝对不可能！我绝不相信有人能够如此变态。丫的，天王级 BOSS 连老子都打不过，你个没长齐毛的小屁还能干掉？这些天王级职业者们大眼瞪小眼。相比于是李浩解决掉天王级 BOSS， 他们更相信是曾成功干掉的天王级 BOSS。于是他们将目光看向了一旁的断臂老头曾成功，问道：“老曾啊。”那天王级 BOSS 是不是你干掉的？就是，你不会是散发第二春，突破成黄级强者了吧？我看那李浩应该只是给你起到辅助作用吧。其实那三只怪物是你干掉的。一群天王级强者眼中带着希冀之色，希望曾成功能够承认自己干掉了 BOSS。而此刻的曾老则大口的吃着吞天兽肉，吃的满嘴流油。忽然听到同僚们提起了自己，一脸懵逼的问道：“那啥，你们也想吃肉？自己去烤啊！我和你们说。”这吞天兽肉可是大补，吃了之后能够对四维属性提高呢。说罢，曾老继续的大口吃肉，吃的那叫一个香。一旁的天王级职业者们看到这一幕后，脸都黑了，继续问道：“老曾，我们想问你，那天王级 BOSS 是不是你干掉的？”曾老闻言抬起了头，说道：“不是啊，三头天王级 BOSS 都是李浩那小子干掉的。”听到曾老亲口承认后，这些天王级职业者们简直接受不了现实，差点晕倒在地上。他们活了几十上百年，结果实力还不如李浩，一个刚觉醒不到半年的小屁孩。只有龙大人脸色微妙的看着不远处的李浩，心中有个想法悄然诞生。果不其然，只见曾老一脸淡定的说道：“李浩那小子是有天赋的，他是一个血统传承者，能够激发出第二形态。”什么？血统传承者？听到这话后，那些天王级职业者们更震惊了，纷纷难以置信的看着李浩。这，他居然是血统传承者！卧槽！人族又出了一个血统传承者，天佑人族啊！这特么的叫有天赋！老曾，你是不是飘了？这是血统传承者啊！这些天王级职业者像是没见过世面的野猴子一般，大惊小叫。而曾老则很满意的看着这一幕，心中窃喜。嘿嘿，我当时也是这么震惊，现在终于轮到你们了，爽啊！这时，那位传奇级的龙大人忽然开口了，他看着李浩问道：“李浩小友，你真的是传统传承者吗？”李浩点了点头，说道：“虽然我不知道你们说的血统传承者是什么东西，但我确实拥有变身的能力。”龙大人闻言深吸一口气，很平和的说道：“那么李浩，你方便使用一下能力吗？我想看看你的潜力。”李浩闻言一阵犹豫，他使用绿巨人变身倒是没什么，就是冷却时间足足有24小时，他怕遇到什么意外。龙大人似乎是看出了李浩心中的想法，说道：“放心吧，你尽管使用能力，有我在，绝对能保护你的安全。”李浩将目光看向谷子轩，谷子轩也点头道：“放心吧，小师弟，这位大人是江南直大的副校长，传奇级的职业者，有他在，你的安全不会有问题。”说罢，谷子轩又悄悄的靠近，在李浩耳边说道：“小师弟，快好好表现，龙大人这是要把你的潜力上报给国家，只要你潜力被认可了，恐怕会获得诸多好处。”李浩闻言，眼前一亮，点头道：“那好，我现在就是用能力。”说罢，李浩心中低喝一声：“出来吧！”浩克，下一秒，李浩再度变成了一个身高十米出头、浑身被绿色包裹住的浩克。龙大人看到李浩的变身后，眼前一亮，赞叹道：“果然是血脉传承者。”这是不知道这血脉的潜力如何。龙大人作为传奇级职业者，已经算是人族最顶尖的那一批强者，因此知道的事情绝对比普通职业者多得多。他知道，人族历史上出现的血脉传承者其实并不少，万年以来也有数十人。但并不是每一个人都是强大的，有的人或许只是觉醒了最普通的血脉，比如说巨人血脉之类的，仅仅比普通同级别职业者强上一丝。但也有人觉醒了，例如天使血脉那种变态的血脉，能够越多级挑战。
，而此刻龙大人就想要知道李浩的血脉潜力，于是他对李浩说道：“李浩，用你的权力朝我攻击，让我试试你的实力。”李浩听后心中有些犹豫，要知道他现在可是绿巨人形态，力量十倍以上的加成，他是真怕把龙大人给干掉了。见到李浩犹豫，龙大人自信的说道：“放心吧，我是传奇级职业者，你的攻击伤害不到我的。”第111章系统升级。莽夫系统 2.0 版本来了，好吧。听到龙大人自信满满的话后，李浩也放下了心中的犹豫，说道：“那你准备好，我要出手了。”说罢，李浩暴喝一声，一拳轰出。这一拳速度极快，甚至连在场的大部分天王级强者们都未能看清。龙大人原本还是一副轻松的模样，但看到李浩这一拳的威势之后，也是瞪大了眼睛，连忙伸出双臂挡在身前。作为一名传奇级的御龙师，龙大人可以获得部分自己契约龙的体质和力量。加成自身，所以他十足的把握接下李浩的这一拳。但当李浩这一拳触碰到他时，他脸色巨变，连忙喊道：“巴尔塞斯，龙鳞附体！”就在他喊出来之际，一头红色的金属巨龙从远处飞来，化作一副深红色的盔甲，覆盖在了龙大人身上。但龙鳞附体的速度终究是慢了一瞬间。李浩这一拳已经攻击到了龙大人，只见其如同断线的风筝一般，飞出了数百米，最后栽倒在了地上。龙大人，卧槽！发生了什么？龙大人被击倒了！所有的职业者们都愣住了，包括谷子轩都瞪大了眼睛，不可思议的看着这一幕。李浩，一个大师级的职业者，居然将一个传奇御龙师击飞了数百米。而此刻，李浩也吃了一惊，皱眉道：“丫的，该不会把他打死了吧？”传奇级职业者，就这。所幸的是，李浩这一击没有把龙大人打死。只见龙大人满头血污的从废墟中站了起来，手有些颤抖的将一瓶八阶生命药水吞了下去。随后，龙大人身上的伤势迅速恢复，才重新回到了众人眼前。但此刻，龙大人的脸可以说是火辣辣的疼。他之前可是说让李浩不必担心他，全力攻击，结果被李浩一拳打飞，这不是纯纯的打脸吗？但龙大人毕竟是数百岁的职业者了，脸皮够厚，只是用了两声咳嗽掩饰了自己的尴尬，说道：“嗨嗨，不错，李浩，你的潜力很高，完全超出了甲等，达到了超等天赋。我会把你的消息汇报给上面的。”相信上面很快就会有给你一份专门的培养策略。李浩听后心中一喜，连忙说道：“多谢龙大人。”但其实龙大人被李浩一拳打成重伤，完全是因为被打了个措手不及。毕竟人族职业者的身体力量和体质是远远不如妖兽 BOSS 的，哪怕是那些防御类型的职业，也依旧比不上同等级的力量型妖兽。更何况龙大人的职业是御龙师，一身实力九成都在巨龙身上，最强的是和巨龙配合作战。但御龙师同时也能够获得巨龙的体质和力量反馈，因此也能够当半个近战职业者来打。因此，龙大人很是自信。他虽然不是纯粹的近战职业者，但毕竟职业等级碾压了李浩，因此他自信能够接下李浩的攻击。但他万万没想到，李浩这一拳的力量竟然如此变态。若不是他紧要关头使用了龙鳞附体，恐怕真会被李浩这一拳给嘎了。这就是人族职业者的劣势。虽然实力或许很强，但肉身力量终究是太弱了。龙大人暗中扶了扶有些闪了的老妖，对其余职业者下令道：“既然金陵城市了，那就准备重建这座城市吧。至于李浩，接下来人族会给你应得的荣誉和奖励。”转眼间，三天过去，李浩早已离开了金陵城，重新回到了临江市中。而跟随他一起来的，还有他的妹妹，已经关系很好的小龙、小虎两兄弟。小妹，这是洛克之意。你现在已经是大师级职业者了，要好好修炼，知道不？”李浩对着眼前的小妹说道。得益于《冰与火之歌》强大的技能特性，李秋雨获得了一个江南直大的特招名额，不用参加入学考试，直接入学。因此，李秋雨直接越了两级，成为了李浩的同级学生。知道了，老哥，我在修行方面可有天赋了。李秋雨对着李浩撒娇道。李浩轻轻揉了揉李秋雨的脑袋，心中很是宠溺。距离金陵城降临副本事件过去了三天，一切都在朝着好的方向发展。将小妹送到女生宿舍后，李浩回到了自己的宿舍。随后打开了系统面板，一连串的消息出现在面板中。丁，恭喜宿主成功完成一次莽夫事件，事件结算中。为救妹心切，你孤身进入金陵城的降临副本中，评价巨幅提升，获得莽夫点数加十。你成功击杀了夺星物联、洛克巨鸟、吞天兽三只天王级 BOSS， 评价巨幅提升，获得莽夫点数加十。你选择暴露自己的绿巨人变身的特殊能力，得到人族强者的关注，评价巨幅提升，获得莽夫点数加十三。综合评价完美，额外莽夫点数加八，总计点数41算上之前剩下的10点莽夫点数
。此刻我的莽夫点数已经来到了足足五十一点。李浩心中大喜，足足五十一点莽夫点数，足以让李浩的实力再度提升一个大等级。但李浩的耳边却传来了一道声音：“丁，恭喜宿主累积获得莽夫点数超过一百点，达成系统更新要求，系统更新中。”丁，系统更新完毕，莽夫系统 2.0 版本为您服务。听到系统的提示后，李浩愣住了。这系统居然还有 2.0 版本，李浩连忙查看起更新后的系统，却发现除了之前的抽奖之外，还多出了一个每周折扣商店板块。李浩打开商店，却见今日的商店只有三样物品：十倍经验卡五，五折出售，购买后获得五张十倍经验卡，价格八点莽夫点数；技能强化卡五，五折出售，购买后获得五张技能强化卡，价格十点莽夫点数；神秘血液一折出售，售价一百点莽夫点数。第幺幺二章，技能强化，奖励连连。李浩首先排除了第一件商品，经验卡他现在不缺，他手中还有这二十多张双倍经验卡，数张十倍经验卡足够他用一段时间了。更何况八点经验卡，再凑一凑他都够进行一次十连抽了。万一抽到更好的道具，岂不是赚翻了？好吧，李浩承认他是个赌狗。再看向第二个商品，技能强化卡，李浩毫不犹豫的将其买下。之前的那一波技能强化。已经让李浩充分体会到了这种技能强化卡的强大之处。丁，您消耗十点莽夫点数，剩余莽夫点数四十一点。随后，李浩将目光看向了折扣商店中的最后一样道具——一滴神秘血液，在一折的条件下都要花费足足一百点莽夫点数，这原价将会达到惊人的一千点。可惜了，点数差的太多。李浩咽了口口水，他自然看得出来，眼前的神秘血液绝对是大宝贝，甚至和他的血统提升有关系。但他囊中羞涩，无法购买。哎，只希望以后再好运的把这神秘血液刷出来吧。李浩念念不舍的关闭了系统面板，随后手中出现五张技能强化卡，他选择强化一波技能。犹豫了一番后，李浩选择了将所有技能梭哈在了虚弱术上。他有一种预感，高等级的虚弱术绝对是神技。虚弱术加时，降低目标 60% 的力量，法系攻击能力，持续时间15分钟，冷却时间20分钟。注。强化到下一等级需要耗费五张技能强化卡，居然强化到了 60% 李浩眼前一亮，要知道高等级的 BOSS 都是具有一定的法术抗性的。之前 40% 的虚弱术施加到了 BOSS 身上，可能只剩下 30% 甚至更低了。而现在加时的虚弱术能够达到 60% 的双攻降低，就算面对有魔免的 BOSS， 也可以说是真正能够降低 BOSS 一半的攻击力了。而且更让李浩惊喜的是，原本他以为强化到加时就是满级了，却没想到。还能够继续提升，可惜的是，接下来强化一次都需要五张技能卡，短时间内李浩是不想再往其中投入成本了。6 0的双攻降低，暂时也够用了。李浩摸着下巴喃喃道。就在这时，他的舍友猴子从外面回来，一脸激动地说道：“浩哥，快去，快出去！”李浩看到猴子一脸通红的样子，还以为发生了什么大事，于是连忙说道：“你别急，慢慢说，发生不了什么大事。”却见猴子兴奋地说道。浩哥，你快出去领奖！校长大人，他要亲自给你颁奖了。看猴子这激动的样子，不知道的还以为领奖的是他呢。不过此刻李浩心中也有些激动。要知道，三天前龙大人就告诉他会有两笔奖励等着他了。第一就是拯救了金陵城的奖励，第二是血统传承者特有的培养计划，再加上李浩在江南直大特等序列的奖励，恐怕接下来的奖励足以让他暴富。于是李浩匆匆来到校长办公室中，很快便见到了开学那天见到的校长。李纯刚，只见李纯刚站起身来，想要拍一拍李浩的肩膀，但却惊讶的发现够不着，于是尴尬的将手收回，转而说道：“嘿嘿，后生可畏啊，有你这样的天才，人族当心啊！”说罢，李纯刚将两枚储物戒指递给了李浩。这两枚戒指里装着的，分别是江南直大给你的特等天才待遇奖励，以及国家给你发的血统者培养奖励。嗨嗨，当然，咱们江南直大毕竟没有整个大夏国财大气粗。所以奖励稍微寒酸了一点。特等天才奖励是每年一万块五金的经验值时，一百亿大夏币的补助。你每年还可以在学校的藏宝库中任意挑选一个紫色史诗级及以下的装备。李浩听后瞪大了眼睛，每年一万块五金经验值时，这奖励还低呀、啊。且不论一百亿大夏币不算什么，那一件紫色史诗级装备就够够的了。但随后李浩知道了李纯刚校长为什么说大夏国财大气粗了。只见其缓缓开口道：“至于这另一枚戒指中。”则装着十万块六阶的经验之石，十万块七阶的经验之石，十万块八阶的经验之石。这些经验之石足够你修炼到五皇级别了。李浩瞪大了眼睛，如此多的财富
，恐怕一位传奇级职业者都掏不出来吧。但李淳刚却没有说完，而是接着说道：“除此之外，国家还帮你特地挑选了一个适合你的金色传说级装备，你等会自己看看。还有三张副本冷却减免卡，这东西可珍贵了，能够帮你缩短进入副本的时间。还有一个能够抵挡地级以下强者全力一击的护身符。”李浩闻言愣了一下，随后才反应过来，接过了两枚储物戒指。地级强者。那可是比传奇级强者还要强大的存在，而能够抵挡地级强者一击的宝物，对李浩来说绝对是保命的东西。李浩沉吟片刻，从国家给予的奖励来看，不难看出他们是想要自己尽快的提升等级，所以奖励了许多都是经验之石，并且十分担心自己陨落，甚至不惜给出了抵挡地级强者一击的宝物。谢谢校长，李浩此刻暴富，心中无比激动，但校长却微微摇头，笑着说道：“你这孩子。”真正的好东西还没给你呢。说罢，校长取出了一个精致的盒子，打开盒子一看，里面居然装着一枚赤红色的勋章。只见李淳刚羡慕的说道：“你小子当真是走运了，这人族英雄勋章，数千年来获得的人也不超过十个，而且每一个获得者都是地级以上的大能。而你如今拥有了它，就等于拥有了等同于人族圣者的地位，能够获得极高的权限。”说罢，李淳刚还嘀咕道：“这东西我都没有呢，以后搞不好我见到你。”还要低上半级。李浩闻言，真中的结果勋章，随后心中一动，问道：“校长，我听闻还会奖励一笔人族功勋点。”第113章：副本新密，大师接晋级任务。李淳刚听后翻了个白眼，说道：“小兔崽子就知道要奖励，放心吧，奖励少不了你的。”李淳刚掏出了一张金色的卡片，递给李浩，说道：“这是身份卡，卡里有十万点人族功勋点。不过，我劝你别急着使用，等到镇妖关之后。”这功勋点能换到更加多的东西。李浩接过金卡，却见李淳刚一脸蛋疼的说道：“丫的，老子在镇妖关中拼死拼活一年都赚不到十万功勋点，没想到你小子一下子就赚到了。这可是天王级、五皇级职业者一辈子都赚不到的巨款呢。”李浩听后更明白功勋点的宝贵之处，连忙将金卡收起来。同时，李浩的心中升起了一个疑惑：李淳刚前辈，镇妖关到底是一个什么地方？李浩数个月以来。已经听过无数次关于镇妖关的听闻了，在他的认知中，镇妖关应该是一个特殊的副本，里面有着很强的敌人，那些敌人似乎是妖族，而人族的大能强者都守护在镇妖关中，防止那些妖族入侵现实世界。至于更多的，李浩就不知道了。李淳刚听后沉默了片刻，随后缓缓开口道：“其实这事儿本不该告诉你的，但按照你的成长速度，也迟早会知道这些事。你只需要知道一点，镇妖关就是我人族的命根子。”同时，也是我大夏国千万年的使命，命根子，使命。李浩闻言，心中更加震惊，却见李淳刚接着问了一个很奇怪的问题：“李浩，你觉得副本是什么？”李浩闻言愣了一下，随后迅速说道：“副本是上天给人族的一种恩赐，正是因为能够不断的进入副本打怪练级，我们才能够不断成长升级。当然，副本对我们来说是有危险的，尤其是部分难度高、收益高的副本，死亡率也很高。”李浩忽然又想到了自己曾经闯过的吸血鬼女王的古墓副本，于是又补充道：“或许有些副本有异于寻常之处。”李淳刚听后却轻轻摇头道：“你只说对了一点，那就是人族可以在副本中练级提升实力，但是副本绝对不是对人族的恩赐，而是对人族的一种惩罚。你以为那些强大的妖兽是从哪里来的？就是来自于那些高危的副本。如今你们所遇到的城市中的副本，包括晋级副本在内，其实都是低危险。”他们完全在人族的掌握之中，也因此更够变成人族的助理。顿了顿，李淳刚又说道：“但人类目前已知的两个最危险的副本，其中之一就是镇妖关，由我大夏国镇守；至于另一个，名为无尽深渊，在遥远的彼岸，由莫国镇守。”李淳刚说道，这语气悲壮起来：“我人族数千上万年来，无数天骄前赴后继，死于镇妖关中，就是为了防止镇妖关被攻破。因为镇妖关一旦被攻破，整个现实世界……”都将顷刻间覆灭。李浩听到这，已经完全愣住。他此刻终于明白了，为何那些人族大能无法回防现实世界，哪怕金陵城将要毁灭，也不会回来。因为镇妖关代表的是整个人族，而金陵城只是一座城。李淳刚深深的看了李浩一眼，说道：“孩子，你未来的路还很长，三五年之内可能都摸不到镇妖关那道门槛。”顿了顿，李淳刚似乎又想到了李浩垂死了三个天王级怪物。一拳把龙大人打吐血的壮举，于是补充道：“当然，我不是说你的实力不够，而是你的天赋太高。”
国家不会允许像你这样的天才去镇妖关冒险，或需要等你到天王级，甚至更高级别的时候再派你去。到时候，你能在战场上发挥更大的作用。”李浩听后，似懂非懂的点了点头，他有点明白李淳刚的意思了。总结起来就是六个字：猥琐发育，别浪。但问题是，李浩特么得有莽夫系统啊！只有不断的莽，才是实力提升的最快途径。沉默片刻后，李浩朝着李淳刚拱了拱手，说道：“那校长，我先回去了。”告别李淳刚后，李浩没有回宿舍，而是选择了去完成晋级副本。至于晋级副本的选择，他早有准备。大师阶晋级副本，战神难度，剿灭毒龙凯尔。毒龙凯尔，战神难度。任务介绍，在一片宽广无边际的沼泽中，生活着无数凶猛的野兽，可以吞噬大象的巨鳄，数秒内便能将一头狮子啃成白骨的食人鱼，还有那头最危险的沼泽之王毒龙凯尔。任务要求击杀沼泽之王毒龙凯尔。李浩很快来到副本广场，在经过传送后，来到了一片沼泽地。这片沼泽地到处生长着参天巨树，茂密的枝叶遮挡着阳光，让沼泽常年处于一片阴暗中。漂浮兽。李浩看着不远处朝着自己袭来的巨鳄，并没有动手，而是选择飞在高空中。不过是个新药街的 boss， 速战速决吧。李浩按照任务的指示，很快来到了沼泽深处的龙穴。根据任务提示，毒龙凯尔是一头即将成年的毒属性巨龙，拥有着新药街的实力。新药街的巨龙 boss， 其战斗力或许不比普通的天王级 boss 弱了，但对于李浩而言，不过是小菜一碟。李浩刚来到龙穴的上空，就听到了一道巨龙的怒吼声。卑微的人类居然敢闯到伟大的巨龙凯尔的领地！我要让你成为巨龙的食物！说罢，一头身上数十米、浑身绿油油的巨龙就从洞穴中钻出。李浩甚至连真理之眼都懒得丢过去，直接发动了技能——迟缓术、虚弱术。出来吧，浩克！下一秒，变身绿巨人的李浩手持巨鼎，一鼎砸出。可怜的巨龙凯尔，甚至连求救声都没发出，就一命呜呼。丁，恭喜你成功完成大师级进阶任务！击杀星耀街三十级 BOSS 巨龙凯尔，第幺幺四章晋升宗师级，实力提升。李浩的身体气息不断的攀升，一股炙热的能量从无尽高空中坠落，停留在了李浩身上。来了，宗师洗礼。这不是李浩第一次接受洗礼，但每一次洗礼之后，都会让身体达到完全的空灵状态，扫清身上的疲惫。持续性的身体提升，足足维持了数分钟，李浩才缓缓睁开眼，耳边传来了系统的提示音：叮。您成功获得完美级宗师洗礼加成，您的职业主属性精神获得 100% 加成，力量、体质、速度三维属性加200并额外获得空白技能栏一个。被动技能大师之躯升级为宗师之躯，宗师之躯被动技能无消耗。完美完成宗师级洗礼后拥有的技能异常珍贵。对魔物 debuff 诅咒类技能免疫增加 60% 免疫所有天王阶以下的控制类技能。你的精神力恢复速度增加 100%。升级之后的宗师之躯为李浩带来了更加珍贵的精神回复效果，这是李浩之前没接触过的属性。以以前李浩的精神力，持续释放法师之手这等消耗的技能，或许只能够坚持数分钟的时间便要中断。而如今，李浩的精神回复速度直接翻倍，让他能够持续性释放十分钟以上的技能，真是伤脑筋啊！时长又提高了呢。李浩嘿嘿一笑，随后看向自己的属性面板，姓名李浩，职业光系牧师，等阶。宗师阶一级，属性力量 2,600 速度 1,700 100体质 2,500 精神 1,400 100括号内为装备加成。技能：二阶绿巨人血统，被动；二阶绿巨人变身，吞天真理之眼，嗜血之力，被动；宗师之躯，被动；闪光弹加一，治疗术加 2， 大乌呼吸法，残篇，自在如意境，虚弱术加十，法师之手加 5， 技能太多，不一一列举，避免水字数。灵宠，大地之雄，元宵，蟹奴，爱弯装备：兰德里的面具，兰德里的长靴，浩克同款弹力裤，太极顶。评价：凡人之躯，比肩神明。完美级的宗师洗礼，再加上绿巨人血脉带来的精神转化为其他三维属性的增益，让李浩的四维属性来到了一个极其夸张的地步。准确来说，现在的李浩击杀刚才的星耀街 BOSS 毒龙，甚至都不需要使用变身能力了。李浩的力量和体质。几乎相当于星耀街三十级巨龙的力量和肉身，而精神和速度要稍微弱一些，但依旧堪比普通的星耀街三十级 BOSS。现在的我不使用绿巨人变身的情况下，能否击败天王级 BOSS？ 李浩的心中一动，细细思索起来。但随即李浩摇了摇头，觉得这并不现实。即便李浩动用上虚弱术、迟缓术这类虚弱型的法术，想要在普通形态下
击败天王级 BOSS 依旧是不可能的，因为天王级 BOSS 和星耀阶 BOSS 之间有着质的变化。最明显的表现就是天王级 BOSS， 如果血脉优异的情况下，是有可能能够达到某一项属性点一万点的。就比如说之前的吞天兽，其肉身和力量就达到了天王级 BOSS 的天花板。而李浩完成宗师洗礼，晋级宗师级后，带来的只是四维属性接近一倍的提升，甚至还不到一倍。哎，我现在终于知道为什么那些天骄职业者。越到高级越难越接挑战了，李浩感叹一声，因为妖兽、魔族这些类型的 BOSS 虽然因为血脉几乎确定了成长的上限，但是其肉身力量，亦或者是血脉传承，可比人族职业者要高出太多了。互不过我开启绿巨人变身形态下的话，其实力几乎也翻倍了。凭我如今的实力，在变身的情况下，恐怕天王级 BOSS 能够做到一拳秒杀了吧？李浩倒也知足，因为他知道晋升为宗师级之后只是个开始。接下来更重要的是提升自己的等级、技能，甚至绿巨人血脉也不是不可能提升。当然，李浩还有新获得的吞天技能，这个技能的潜力可还没发挥出来呢。啧啧，这头毒龙的尸体可不能浪费了，吃完之后恐怕能加好几十点力量呢。李浩本着贼不走光的原则，将巨龙尸体收在了储物戒中。随后，李浩身影一闪，离开了副本。离开副本后的李浩直接回到了宿舍。此刻宿舍空无一人，李浩也乐得自己单独修炼。呼宗师级已经能够吞噬五阶经验之石了，李浩心中一动，手中出现了两枚五阶的经验之石。这一枚经验之石在市场上的价格恐怕都高达上千万。只见两枚五阶的经验之石，仅仅数十秒的时间便化作鸡粉，而李浩宗师阶的经验条也以肉眼不可见的速度上升了一捏捏。紧接着，李浩开始迅速的吸收经验之石。两个小时过去了，李浩从修炼中睁开了眼睛，随后看着身旁堆积的有半人高的鸡粉。又看了一眼职业者面板，随后李浩微微皱眉。两个小时的时间，他几乎吸收了五百枚经验之石，但他的经验值只涨了区区不到百分之五。要是按照这个速度，他恐怕要花上两天的时间才能够提升一级。宗师级的经验值需求比大师级高了何止数倍啊！而且等级越高，需要的经验值越多。李浩微微皱眉，心中稍微计算：如果按照这个速度，我可能需要不停不休的修炼三个月以上，才能够达到宗师阶三十级。而需要的经验之石，甚至要上百万枚。李浩微微叹息，他倒不是拿不出这些经验之石，毕竟之前获得的几次奖励加起来，确实够他修炼到天王级了。但问题是，李浩觉得这个时间太长了。果然，最迅速的方法还是还是要去副本越级挑战啊！三个月时间太久了。李浩略微感慨。第115章，大乌呼吸法在突破， 6 4倍增幅。三个月的时间太长了，要是这话。被其他宗师级职业者听到后，恐怕要气得吐血。要知道，普通宗师阶职业者想要从宗师阶一级提升到宗师阶三十级，起码要花三年的时间。就这，还是在他们经常下副本的情况下才能够完成。一个月下一次副本，每次能够升大半级已经算不错了。剩下的时间都用来修炼，才可能在三年内提升到宗师阶满级。但李浩就不一样了，本身超高速的吸收经验之时速度，再加上三十倍倍的大乌呼吸法残篇。带来的修炼速度超过普通职业者百倍以上，呼是时候去一趟藏书馆第九层了。李浩随即离开宿舍，朝着学校内的藏书馆走去。藏书馆内第九层收藏着更多的罕见呼吸法孤本，甚至有那种能够能够增加数十倍修炼速度的上乘呼吸法。当然，藏书馆第九层并不是所有人都有资格去的，必须要有足够的权限，甚至连一般的副教授都进不去。巧的是，李浩的特等天才待遇，再加上血统传承者的身份，权限惊人的高。很快，李浩就来到了藏书馆第九层。咦，让李浩没想到的是，第九层的藏书比第五层要少得多，仅仅只有数千部呼吸法。也罢，能找到几部就学几部吧。于是接下来的三天，李浩完全泡在了藏书馆第九层，甚至连课都不去上了。终于，三天后，李浩从呼吸法的修炼中出关，嘴角露出笑意道：“没想到这藏书馆第九层的收获比我想象中的还要高。”李浩心中一动。查看起自己的大乌呼吸法，名称《大乌呼吸法残篇》，介绍乃是上古九大顶级呼吸法之一，修炼到大成能够移山填海，岁月不侵。如今已成功修复大乌呼吸法、搬山、填海、耀日、裂地等16个篇章。功能：修炼到大成将能够增加64倍修炼速度，并且显著提高对体质、力量和精神的锤炼。修炼要点如下：如今大乌呼吸法18个篇章，只差最后的两步就能够完全收集成功了。李浩三天的时间，就在这藏书馆第九层找到了足足七部大乌呼吸法的残篇。不过想来，藏书馆第九层中多数古籍古本
，所以找到上古流传下来的大乌呼吸法残篇概率更高，这也是很合理的。进一步完善后的大乌呼吸法，其修炼速度加成达到了惊人的64倍，即使比那些顶级世家传承下来的呼吸法也丝毫不差。李浩尝试吸收了几枚经验之时，速度比之前快了一倍不止，于是心中一喜，喃喃道：“按照这个速度，恐怕两个月之内我就能成为星耀阶职业者了。”李浩心满意足地回到了宿舍，却见诸葛天算、猴子几人都在找李浩。李浩闻言露出疑惑之色，问道：“发生什么大事了吗？”猴子听后翻了个白眼，说道：“大哥，你是不是忘了你还是个学生啊？开学已经整整十天了，学校里的老师都没见过你面，你是不是没去上过课？”李浩闻言一阵尴尬，他这些日子忙于修炼，确实忘记了上课，都快忘记自己还是个学生了。于是。猴子拉着李浩就往教室赶去。这一堂课名为“副本 BOSS 弱点通识课”，主要讲解一些常见的副本 BOSS 的弱点，比如说黑暗系 BOSS 惧怕光系、火系、雷系技能，又或者是一些 BOSS 的弱点部位。很不巧的是，李浩赶到教室的时候已经上课了。报告！李浩站在门口，比教室的门还要高。讲台上讲课的老师见状，差点没吓死，不停地说道：“亚类，这学生怎么没长脑袋啊？”李浩闻言，有些尴尬的弯下了腰，说道：“老师，我迟到了。”讲台上站着的是个老教授，闻言一板一眼的点了点头，拿出了一本小本本，说道：“嗯，算你旷课一次。对了，你叫什么名字？”李浩闻言有些尴尬，但还是硬着头皮说道：“老师，我叫李浩。”老教授低下了头，嘀咕道：“嗯，李浩，嗯，李浩。”老教授瞪大了眼睛，抬头看着李浩，声音颤抖的说道。你，你就是那个新生第一李浩。李浩点了点头，心中有些奇怪。他虽然是新生第一，但这老家收是不是有些激动过头了？却见老教授连忙来到李浩身边，连上课都顾不上了，从储物戒指中取出了一部呼吸法，说道：“你，你是不是能够指出呼吸法中的修炼要点？”李浩闻言点了点头，说道：“是这样。”老教授闻言顿时一脸激动，说道：“太好了，我的汪洋呼吸法已经十多年没有突破了。”我卡在第三层这么多年，你，你有没有办法教我？李浩闻言有些尴尬的挠了挠头，他是来上课的，怎么结果要给这老师讲课啊？这老教授见李浩不说话，还以为他不愿意，于是又取出了一枚储物戒指递过来，说道：“我这储物戒之中有五万枚五阶的经验之石，还有，只要你愿意教我，以后我的课你不用来上了，期末直接给你满分。”李浩听后眼前一亮，他倒是对五万枚经验之石不感兴趣，但如果能够都不用来上课的话。倒是能够给他省下不少时间。于是李浩点了点头，结果呼吸法，说道：“我试试吧。”真理之眼发动，汪洋呼吸法取大海之波涛，生命之无限。修炼该呼吸法后，最高能够达到32倍修炼速度增幅，并且增加对水元素的亲和度，乃稀少的上乘呼吸法。修炼要点如下。李浩很快就将这部呼吸法的修炼要点记了下来，于是对老教授说道：“你这部汪洋呼吸法最好是能够在大海附近修炼，能够事半功倍。”当然，由于大海离我们太远了，你也可以退而求其次，买一瓶盐汽水，懂不？除此之外，这部呼吸法的呼吸循环顺序如下。第116章，李浩成了江南直大特级教授。看到讲台上侃侃而谈的李浩，台下的学生们都惊呆了。喂喂喂，到底谁才是老师啊？这节课不是副本 BOSS 弱点通识课讲解吗？怎么变成呼吸法讲解了？而那位老教授在听到李浩的讲解后，犹如醍醐灌顶，双眼通红的说道。没错，没错，一定是这样。困扰了老夫十多年的难题，终于成功破解了。老教授也顾不得上课，直接找了教室中一个空白的位置，开始领悟起呼吸法。一时间，教室中鸦雀无声，没有老师上课，下方的同学们也不敢说话，而李浩更是尴尬的想要回到自己的位置上。可这时，忽然有机灵的同学说道：“李李浩同学，我的呼吸法卡了很久，到现在也没有进入入门级，您能指点一下我吗？”说话之人是一个看起来很文静的女生，看得出来她是鼓起了很大的勇气才敢问的。而李浩看她真诚，而且又耽误不了自己什么事，于是点头道：“行吧，那我就帮你看看。”几分钟后，李浩帮这位学生指点出了呼吸法学习的要点。这位同学激动万分，对李浩是连连感谢。可李浩这时才发现，周围的同学们都用一种兴奋的眼光看着自己，那眼神仿佛单身了三十年的老光棍看到绝世大美女一般。李浩下意识的想要后退半步。却已经来不及了。只见这些同学们纷纷说道：“李浩同学，您能帮我看看我的呼吸法吗？”“浩哥，嗯
，你以后就是我亲哥啊！求求你帮我看看吧，这能喊浩哥吗？这是我义父啊，义父！求求你教我呼吸法吧！李浩被这些同学吵得脑壳疼，于是无奈点头道：“好吧，那我就帮你们看看吧。”于是接下来，李浩花了整整一堂课的时间，帮助这些同学的呼吸法全都指点了一遍。可眼看隔壁教室的同学都要被吸引过来了，李浩心中顿感不妙。幸好这个时候下课铃声响起。于是李浩趁机溜之大吉，但李浩不知道的是，他教导呼吸法的事情已经被同学拍下了，传到了学校的论坛上。三天后，李浩这三天都窝在宿舍里修炼，等级也修炼到了宗师阶三级。可这天，宿舍内来了一个李浩没想到的人：“李前辈，你怎么来了？”李浩愣了一下，看着眼前的校长李纯刚，顿时只觉得一阵魔幻。堂堂校长大人，怎么会来一个小小的男生宿舍？这是来找自己来了？却见李纯刚脸上也露出苦笑。说道：“哎，李浩啊，你这三天是不是都在宿舍修炼，没上网啊？你快看看学校的论坛，都快炸了。”说罢，李纯刚将一部手机递到李浩手中。李浩接过来一看，为首的就是一个爆火的帖子：“揭秘江南直大的呼吸法之神，身份居然是……就这一条帖子，发表时间是三天前，可回复量居然高达五十多万。要知道，整个江南直大的师生加起来也才数万人，这是每个人都回复了。”李浩好奇地点开帖子一看，却见帖子内还有视频，视频的内容正是自己指点老师和同学们的现场视频。李浩再往下一拉，看到了热度最高的几条评论：“江南直大居然有如此大神，这人好像是本届的新生李浩。”强烈建议让李浩任职江南直大的老师，我们也想上李浩的课学习呼吸法。老夫是江南直大任职40年的老教授，愿意当李浩的学生。个人觉得，只要江南直大官方聘请李浩为老师。江南直大十年内有望超过京都直大，成为大夏国独一档的顶尖学府。我是一位高三的学生，如果真的有老师能够如此强悍的指点呼吸法，我愿意报考江南直大。李浩再往下翻去，这些回复的评论大都是一个意思，那就是希望李浩能够成为江南直大的老师，甚至还有其他学校的教授表示愿意跳槽来江南直大，只要李浩愿意指点他们呼吸法。李浩看着手中的帖子愣住了，他没想到自己只是一个无心之举。居然造成了如此大的影响，李浩有些无奈的看着眼前的校长，问道：“所以李前辈，你的意思是？”李纯刚叹了口气，说道：“哎，我也没想到你的影响力居然这么大。你知不知道，这三天已经有十几位其他学校的教授联系我了，他们都表示，只要你愿意指导呼吸法，他们就愿意来江南直大任教。”顿了顿，李纯刚说道：“所以，我的想法是，如果你愿意的话，可不可以担任江南直大的特聘教授？”放心，你的工资福利等同于五皇级的教授，每年能够十万块的八阶经验之时当做工资。而且我保证，你每个星期只用教一堂课，两个小时的时间不会占用你太多的休息时间。李浩听到李纯刚许诺出的条件后，有些心动。每周工作两个小时，一年能得到十万块八阶经验之时的工资，这可是十万块八阶的经验之时啊！哪怕对李浩来说也是一笔庞大的财富了。于是李浩想了想，说道：“也不是不行。”反正我一周修炼的时间也不差这两个小时，可是我每周还有六堂课要上。李纯刚听后，当即挥了挥手，说道：“放心吧，以后你就不用上课了。你学的那几门课，期末直接给你满分。”李浩听后心中一喜，答应道：“那我就同意当老师了。”李纯刚听后脸上一喜，随后将一枚装了十万枚八阶经验之石的储物戒指交给了李浩。当天下午，江南直大发布了一则通知，应广大师生要求。本校承聘李浩为江南直大荣誉教授，每周一下午三点，李浩将在学校仙林楼101教室上课。本门课上课学生人数最高为50人，现已开通抢课链接，先到先得。通知发出后，仅仅数秒，李浩的课程就被选满了，甚至还有人声称要花十万块五阶的经验之时买李浩一堂课的名额。一时间，整个江南直大的师生都削尖了脑袋想上李浩的课程。第117章：实力在提升，大地之雄晋级。当然。李浩对外界的情况并不关心，他现在一心只想提高自己的实力和等级。如今，李浩的大乌呼吸法仅仅只差两个残篇便能够完全补全，这让李浩的修炼速度迅速提高。在宗师阶低级的情况下，李浩几乎每天都能增长一级多的经验，但由此带来的是每天上万枚五阶经验之时的消耗。如果不是李浩现在修炼资源颇为丰厚，恐怕连修炼都修炼不起了。很快又是两天过去，今天已经是周一。而李浩的等级已经来到了宗师阶七级，呼，折扣商店终于刷新了，让我看看有什么好货。李浩满怀期待的打开折扣商店。
，技能强化卡五，五折出售，购买后获得五张技能强化卡，价格十点莽夫点数。见闻色霸气，五折出售，购买后可学习初级见闻色霸气，价格五十点莽夫点数。响雷果实，一折出售，购买后可获得响雷果实能力，但会被大海厌恶，价格一百点莽夫点数。李浩看了一眼自己剩余的莽夫点数后，微微摇头。如今他只剩下四十一点莽夫点数，只够买下技能强化卡。呼。不过见闻色霸气现在对我的用处不大，尤其是初级的见闻色霸气。李浩微微摇头，他的强大之处在于肉身，哪怕是被同等实力的强者偷袭，也不会有太大伤势。至于高等级的敌人偷袭，恐怕初级见闻色霸气用处也不大。而且李浩的武装色霸气已经在三天前成功从初级提升到了中级，达到了武装色化形的地步，也就是能够在身体表面附着上一层漆黑的武装色霸气，这让李浩的防御和攻击力再度攀升了一小截。至于响雷果实，李浩微微摇头，别说他没有一百点莽夫点数了，就算有他也不会购买，因为响雷果实虽然强大，但是会让他留下致命的弱点，那就是惧怕海水。而在某些副本中，这个弱点是致命的。李浩现在已经是六边形战士，按照现在的节奏发展下去，以后也会变成没有弱点的强者，完全没必要给自己找个弱点。因此，李浩也没多考虑，直接花了十点莽夫点数购买了五张技能强化卡。所以。现在要强化什么技能呢？李浩考虑片刻后，首先将目光看向了浮空术。浮空术加三，让自身漂浮在空中，并能够以每秒100米的最高速度移动，持续时间10分钟，冷却时间30分钟，持续时间内每秒消耗一点精神力，每秒钟100米的飞行速度，对李浩来说已经有点不够用了。于是李浩思考片刻后，对浮空术使用了两张技能强化卡。浮空术加五，让自身漂浮在空中，并能够以每秒200米的最高速度移动。持续时间15分钟，冷却时间30分钟，持续时间内每秒消耗一点精神力。强化后的浮空术实用性无疑大大提高，每秒200米的速度，无论是赶路还是战斗，对李浩目前来说都完全够用了。至于每秒钟一点精神力消耗，对李浩而言几乎没有任何影响，因为职业者自身是有精神力回复速度的，速度大概是每分钟回复 1% 这也就意味着李浩每分钟自然恢复的精神力就有接近20点。再加上宗师之躯带来的精神力恢复速度翻倍效果，让李浩完全可以不间断的使用浮空术半个小时。就算真的有精神力耗尽的情况，李浩无非也就是一瓶精神力回复药水就搞定了。李浩现在根本不差这点。而提升完浮空术后，李浩又决定将剩余的三张技能强化卡用在法师之手技能上。法师之手加三，灵环系法，通过意念控制所有你身体周围100米内的目标，最远控制范围为 1,000 米，目标的质量最高为力量属性的一半。持续时间内每秒钟失去五点精神力，冷却时间无。强化之前的法师之手已经算得上是强悍，但李浩的目标远不止于此。经过强化之后，法师之手的实用性和威力再度攀升一个档次。法师之手加六，通过意念控制所有你身体周围200米内的目标，最远控制范围为 2,000 米，目标的质量最高为力量属性的 60% 持续时间内每秒钟失去四点精神力，冷却时间无。强化后的法师之手，无论是控制距离。控制物品的质量，甚至是消耗，都有了不小的强化。别看控制目标的质量只是从增加了 10% 的力量属性，可李浩的力量属性惊人，这让李浩能够用意念控制的目标质量直接增长了数万斤。呼，最近的实力增长有些缓慢啊！李浩略微感慨道。但其实不是李浩的实力增长缓慢，而是他之前实力成长的太快了，而现在他需要的则是更好的沉淀自己。距离下次进入副本还有22天的冷却期。这二十二天就先提升一下等级吧，李浩如此想到。随后他看了一眼时间，已经快到下午一点半。而半个小时之后，他将迎来在江南直大的第一次正式授课。想到这，李浩脸上露出古怪之色。明明几天前我还是个学生，结果眨眼睛就变成教授了。就在这时，李浩耳边传来了大地之熊的声音：“喵，主人，我醒了。”一只憨态可掬的熊猫出现在李浩眼前。李浩见后，脸上一喜。自从上次大地之熊吞噬了整扇一金属大门后，就已经快要突破至宗师阶。而自那之后，大地之熊就陷入了沉睡。如今终于醒来，等级宗师阶一级，成长期，属性力量 1,340 速度500体质 1,180 精神800技能大地之力，大地咆哮，地形塑造，土刺，野兽形态，贪婪之味，大地战甲。介绍：一只潜力无穷的大地之熊幼崽。被某个踩了狗屎运的幸运儿获得省略，评价 S S 级潜力，成长为宗师阶的大地之熊，四维属性都有了巨大的提升，甚至可以说能够轻易击败一头宗师阶的 BOSS 也不为过。
。李浩满意的看着大地之雄的属性，说道：“不愧是能够堪比巨龙的生物。”这时，李浩还注意到了大地之雄已经从幼年期变成了成长期，而且还多出了一个名为大地战甲的技能。大地战甲，这是什么技能？第118章，李浩的课程名额卖疯了，炙手可热。李浩查看起大地战甲的技能介绍，大地战甲。在身体表面附着上一层土系的战甲，防御力大幅度提升，同时攻击重奖蕴含着土元素的属性伤害。看到大地战甲的技能介绍后，李浩眼前一亮，这又是一个极其不错的技能，能够大幅度提升大地之雄的防御力，而且也变相的增加了大地之雄的攻击力。学会了这个技能之后，大地之雄恐怕真的能够暴揍宗师级 BOSS 了。李浩先是将元宵重新收回了宠物空间中，随后准备了一下，前往了教学楼。下午两点，李浩准时的来到了教室。此刻教室内座无虚席，各位同学，呃，踏上讲台，正准备抢课的李浩愣住了，因为教室里坐着的同学居然大多是白发苍苍的老人，为数不多的几个看起来年轻些的，恐怕也都在50岁以上了。呃，各位老师，你们是不是走错教室了？今天是有什么会议吗？李浩还以为是学校教授集体开会，于是说道：“我这里应该是呼吸法的讲解。”谁料下面的一群老人家纷纷说道：“没错呀、啊，李浩，呃，李老师。”我们就是来上呼吸法课的。李浩愣愣地看着下方的五十位同学，这些人年纪加起来恐怕都几千岁了吧？对着一群学校的教授讲课，这让李浩有些不习惯，于是问道：“嗯、呃，就没有一位年轻一点的同学吗？各位老师都是我的前辈。”这时，一位壮汉举起手说道：“李老师，我是最年轻的，今年才四十八岁。”李浩，李浩随后和他交流了几句，才明白过来，原来下方坐着的起码是副教授级别的存在。甚至还有几位天王级的教授在里面，而他们自然是不可能是通过正规渠道抢到课程名额的，而是从其他抢到名额的同学手上收购而来的。这时，一位白发苍苍的老教授感慨道：“李教授，你是不知道你的课程名额有多难抢啊！现在黑市上，你的一个课程名额已经炒到了十万枚五阶的经验之石。”李浩闻言瞪大了眼睛，他的课程名额居然上了黑市，还特么的十万五阶经验之石一个名额，这可是一笔巨款啊！十万五阶经验之时，都快足够一个普通的宗师阶职业者提升到三十级了。而一堂课上有五十位学生，这就是五百万五阶的经验之时啊！这让李浩都有些心动，甚至恨不得自己去卖课程名额了。但随后李浩微微摇头，他现在并不缺修炼资源，等以后欠缺资源时再买也来得及。嗨嗨，那么各位同学，现在就开始讲课吧。李浩站在讲台上说道：“我的课程大家想必都清楚。”我直接帮你们解答呼吸法的修炼秘诀就行了。那么哪位同学先来？李浩话音刚落，下方的老师们就纷纷举起手来。李老师，我先吧。我修行的是一部土属性的呼吸法。丫的，我先。我年纪大，你们要懂得尊老爱幼。拉倒吧。我先。我是天王级职业者。我先。我先。你丫的，还当过我的学生呢，居然目无尊长。眼看着下方的一群教授级别的任务。居然因为谁限的名额，差点吵了起来。李浩连忙说道：“那我就随机选一个了，反正两个小时的时间，大家都能讲完。”说罢，李浩随机挑选了一位教授，帮其解答了呼吸法的难题。这位老师听后脸色激动，如醍醐灌顶一般，当即就找了个角落修炼起来。很快，两个小时的时间过去了。李浩以平均三分钟不到的时间讲解一部呼吸法，很快就将这些老教授的修炼法秘诀全部说出。大部分的老教授当即有所体悟。信誓旦旦地表示能够在一个月之内修炼到第三层，只有少部分的教授还需要积累，但也有了极大的进步。当下课后，教室外已经围满了同学，李浩顿时觉得有些不妙，直接不走正门了，而是翻窗户走出了教室。没办法，李浩的课程实在是太火爆了，终于摆脱了这些学生。李浩迅速地回到了宿舍，关上了宿舍门，才松了口气。丫的，这些同学太热情了，简直比 BOSS 还恐怖。李浩回到宿舍后，便准备开始常规的修炼。可这时，李浩的三位舍友忽然回来了：诸葛天算、猴子、麒麟龙三个人勾肩搭背，好的就像兄弟一样。李浩瞪大了眼睛：“好家伙，几天不见，连宿舍小团体都搞起来了，我这是被孤立了。”当然，以上纯属李浩的吐槽。诸葛天算看到李浩在宿舍里有些意外，随后笑着调侃道：“哟，李教授今天下课有点早啊。”李浩闻言翻了个白眼：“好家伙！”现在见面张口闭口都是李教授了，对吧？而猴子也考了过来，神秘兮兮的说道：“浩哥，我这段时间新找了一本呼吸法，最高能够获得18倍的修炼速度加成，你帮我指点一下呗。”李浩寻思着，也花不了多少时间，于
，于是就帮猴子指点了几句。可惜这货的悟性不行，只能够掏出小本本提前记录下来。问完呼吸法后，猴子还没走，又有些扭捏的说道：“浩哥，我最近新交了一个女朋友，她的呼吸法，你要不然也帮忙看看。”李浩闻言瞪大了眼睛：“好家伙，连猴子这德行也能找到女朋友？”但李轻轻的拍了拍猴子的肩膀，不高兴的说道：“猴子。”你这就见外了，不过是指点一部呼吸法而已，用得着这么小心翼翼吗？咱俩啥关系？猴子听后嘿嘿一笑，挠着脑袋说道：“浩哥，你指点一次的价格，黑市上都超到十二万五阶经验之士一次了，这能随便开口吗？”“嗯，不是十万吗？”李浩虽然心中疑惑，但还是说道：“多大点事儿啊？不过几分钟而已。”猴子见李浩答应的一痛快，心中也是一喜，连忙说道：“那行，我等会就把他喊出来。”我请大家吃个饭，浩哥顺便帮他看看呼吸法。李浩很痛快的点了点头，修炼也是要劳逸结合的嘛。而这时，一旁的麒麟龙欲言又止，似乎想说些什么。第幺幺九章实力提升，准备再入副本。于是李浩问道：“你丫的有啥事儿说呗？大家都一个宿舍的。”麒麟龙闻言涨红了脸，才小声的开口道：“那啥，我呼吸法最近也遇到了一些难题。”李浩闻言笑了笑，说道：“这多大点事儿，随便问。”李浩心中明白，这麒麟龙的性格就是有点高傲、中二，所以拉不下脸来请求别人。但这段时间的相处，李浩也发现这小子其实心眼不坏。于是当晚，猴子组了个局，带着宿舍几人，还有他的新女朋友一起吃了个饭。而李浩也去把自己小妹李秋雨喊上，一顿饭吃了猴子十多万软妹币。但这对众人都是小菜一碟罢了。吃完饭后，李浩也指点了几句猴子的女朋友。别看猴子这货长得不行。他女朋友倒是真挺好看，得是个细花级别，让宿舍几人一直打趣道：“猴子的女朋友是不是瞎了眼？”李浩看着眼前的温馨的画面，忽然想起了一段久远的记忆。前世他似乎也有过这样一段大学无忧无虑的大学时光，谈恋爱、翘课、打游戏、通宵去网吧。但随即李浩摇了摇头，这个世界毕竟和前世不同，那些危险的妖兽、副本都在告诉李浩，只有变得更强，才能更好的活下去，才能够保护好自己最关心的人。李浩看着身旁的小妹李秋雨，由衷的笑了。接下来的二十多天，李浩的生活很规律，每天都是修炼，偶尔带小妹李秋雨在校园内逛逛。毕竟江南直大真的很大，校园内商场甚至机场都一应俱全。而李浩每周一都会去上一堂课，每次都是课上的学生爆满，而且这些学生大多是江南直大的老师。谷子轩来找过一次李浩，他告诉李浩，这些老师将会是李浩非常重要的一笔资源和人脉。李浩听后很快反应过来。别看这些老师有求于李浩，但起码都是宗师、星耀阶，甚至天王级的存在，甚至在外界都是响当当的大人物。而他们向李浩求教修炼法，这无疑是欠下了一个大人情。未来的某一天，或许能够派上大用处。这天，李浩的副本冷却终于刷新，所以他准备难得的去副本中练一次级。什么？你说你要去副本里练级？男生宿舍内，猴子有些震惊的说道。李浩点了点头，说道：“对啊。”我打算去一个宗师副本中练级，你们要不要一起去？猴子听后心中有些激动，宗师级副本啊，哪怕他在里面什么都不干，获得的经验值恐怕都足够他升级到黄金三十级了。但想了想，猴子还是摇了摇头，说道：“算了吧，我去副本里恐怕只会给你拖后腿。”李浩闻言翻了个白眼，说道：“喂，你也太瞧不起我了吧？你们去只是蹭点经验罢了，宗师级怪物对我是一点威胁都没有的。”诸葛天算听到李浩的话后，也露出疑惑之色，笑着说道：“浩兄还真是自信啊。”李浩嘿嘿一笑，又说道：“这次去的不仅仅是你哦，诸葛天算、麒麟龙，你们都可以去的。而且我打算把我妹妹带上，大家一起去副本里练级。”诸葛天算听后点头道：“虽然我上个星期才去过副本，不过我可以用一张副本冷却卡，这样大家就能一起去副本里了。这可是咱们的第一次副本组队，想想有些期待呢。”李浩听到诸葛天算的话后，忍不住吐槽道。真是人比人气死人啊！丫的，我为了省一张副本冷却卡，一个月都没下副本练级。你倒好，想用就用。而一旁的猴子听完诸葛天算的话后，心中也有些异动，只是蹭一蹭经验，没什么不行的吧？于是众人一拍即合，打算去找一个宗师级的副本练级。李浩倒是有些犯难，说道：“我想在副本中直接提升到宗师阶三十级来着，不知道有没有那种副本怪物数量很多的宗师级副本。”听到李浩的话后，诸葛天算沉思片刻后说道。还真有一个怪物数量极多的副本，不过这副本难度极大，不知道你顶不顶得住啊？李浩听后挑了挑眉，说道：“哦，能有多大？”
，我连天王级 BOSS 都宰过。”诸葛天算听后笑道：“既然浩兄如此自信，那就没问题了。”说罢，诸葛天算拿出平板，一个副本的情报赫然就在其中。李浩看着副本，微微念道。人魔大战之两界山战场，战神难度，第120章，两界山副本角色扮演。我这是在哪里？当李浩再次睁开眼时，已经身处在一个陌生的环境中。这是一处古代的营帐，随意陈列着一些盔甲和武器。整个营帐内看起来甚是简陋。爆！就在这时，营帐外传来一道传令兵的声音。一个身穿盔甲的小兵走了进来，对李浩汇报道：“将军，元帅让您前去议事。”军情紧急，请您即刻出发。李浩闻言点了点头，说道：“那边带我去吧。”李浩朝着营帐外走去，脑海中的两股记忆逐渐交融。我这是进入了两界战场的副本，居然直接顶替了副本中的一位将军吗？我现在的身份是两界山战场人族一方的五大将军之一。李浩的脸上露出奇怪之色，脑海中回忆起两界山副本的任务情报。副本名称：人魔战场之两界山战役。任务等级：星耀阶。任务难度。战神级，副本背景：三千年前，青云界的人族遭到了来自异世界魔族的进攻。短短三年时间，数十亿人族死于魔族之手，人族的领土和地界不断被蚕食。为了人族的希望，也为了整个人族能够延续下去，整个人族集结了所有强者和军队，佣兵三十万，意图决战于两界山战场，将魔族彻底驱逐。副本要求：坚守两界山战场半个月的时间，保证半个月内两界山战场不会沦陷。为人族主力争取时间。看到副本情报后，李浩深吸一口气，喃喃道：“居然还有如此玄妙的副本吗？”李浩之前所参与的都是单人副本，凭借着自己的力量暴力杀穿副本中的怪物，可现在居然直接顶替了副本中的人物，并且加入了某一方的势力中。所以，猴子、诸葛他们也顶替了某个身份吗？李浩若有所思，他之前从未参加过这种类型的副本，所以决定先看看情况。浩哥，就在这时。一道声音在李浩身后响起，李浩闻言回头，随后就看到一个清兵打扮的瘦弱男子站在自己身后。李浩定睛一看，乐呵了，这不就是侯宝玉吗？所以，你的身份是我的清兵。李浩的脸上露出古怪的笑容，但侯宝玉却说道：“有清兵这个身份就够了，总比那些普通送死的小兵好吧？毕竟副本中死了，可就真死了。”李浩听后点了点头，心中寻思着，这个副本中的身份信息应该是根据实力来匹配的。很快。李浩带着七八个亲卫走到了后方的元帅大营。元帅是一个面容朗逸的中年男子，看起来像是个铁血硬汉一般。李浩在元帅营帐内扫视了两圈，脸上露出古怪之色，因为这营帐中还有两个熟人。第一就是诸葛天算了，这家伙现在一副谋士的打扮，看起来像是军师之类的角色。而另一个则是麒麟龙，这家伙站在元帅身后，看起来依旧是那副中二的样子。元帅看到李浩来后，连忙起身道：“李宗师来了，有你在。”我们这一次必定能够守住两界山关卡。元帅又指着军营中的其他几位将军，介绍道：“这是刘将军，和李将军你一样，都是近战战士。”李浩闻声看去，见到一个身高一米九左右的壮汉，看起来很强壮，但比李浩还差得远。还有这位，这是风迎风将军，最擅长治疗，统帅军中的医护兵。这位是吕树吕将军，擅长偷袭，可万军从中取上将首级，统领军中斥候和死士。李浩闻言望去。见到一位风姿绰约的长袍妇人，还有一位浑身阴霾的老者，应该就是风影和吕树了。嗯，怎只有四位将军？不应该是五位吗？还有我妹妹呢？李秋雨怎么不在？李浩心中疑惑、焦急，却并未问出声。元帅接着介绍道：“这位乃是诸葛军师，号称算尽天下。”说罢，元帅又踢了一脚身后的麒麟龙，说道：“这是犬子，虽然有些资质，但是为人太傲气，还望各位将军多指点他。”李浩闻言，脸色古怪，看着元帅身后拽得像二五八万似的麒麟龙，却见元帅又呼了麒麟龙一巴掌，打得着中二少年时不敢吭声。这家伙怎么变成人家儿子了？李浩捂嘴轻笑，而齐天则是元帅的本名。只见齐元帅看了下天色，说道：“诸位将军，我们还有一法系部队支援，由另一位李将军统领，应该快到了。”话音未落，一个身穿长袍的女子走进了帐内。李浩定睛一看，来人不是旁人。正是小妹李秋雨，小妹，你怎么成将军了？李浩的脸上露出诧异之色。第121章，卧槽，你妹妹会放禁咒？李秋雨嘴角动了动，骄横道：“怎么，老哥，你看不起我呀、啊？我现在也是大师级的职业者了，而且我的技能威力可是很强的。”李秋雨说罢，耀武扬威的扬了扬小拳头。李浩闻言一阵莞尔。
。小妹的职业特殊，《冰与火之歌》的强大攻击力，在大师级时恐怕也拥有秒杀宗师级职业者的能力。因此，李秋雨也能够获得一个将军的职位，倒也并不困难。小妹，等会战争爆发的时候，你就躲在后面丢丢技能就行了，千万别冒险。”李浩如此说道。又从储物界之中一股脑的拿出了一些保命道具以及数十只精神回复药剂。李秋雨的法系攻击力虽然强悍，但毕竟精神力消耗太多，必须要足够的精神回复药剂做支撑。李秋雨听后也没有推辞，直接接过了药剂，说道：“放心吧，老哥，你听过哪个法系职业者冲前排的？”李浩闻言瞬间放松了不少。而就在这时，营帐外忽然传来了一阵骚乱，一个身穿盔甲的传令兵匆匆忙忙的跑了过来，焦急的喊道：“启禀元帅！”各位将军，魔族已经开始向我们这边来了，距离我们已经不足二十公里。齐元帅听后，脸色变得严肃起来，迅速下令道：“各位将军，咱们速去城墙上，务必不能让魔族攻陷两界山关卡。”众人闻言连忙点头。一众人很快离开营帐，来到了一处高大的城墙上。李浩站在城墙上，微微惊叹：这城墙高，足足有百米，厚也有三丈，而且城墙上还镌刻了神秘的魔法文字，似乎是防御阵法之类的。站在城墙上。苏醒眺望着远处，一眼就看到了远处黑压压的一片魔族大军。这些魔族长相千奇百怪，造型有点像前世西方传说中的恶魔。有恶魔身高不过两尺，但却浑身肌肤赤红色，长着害人的两颗牙齿。有的恶魔身高数丈，宛若巨人，手中还拿着巨大的武器。还有的魔族头生双角，宛若人形。咕噜，猴子咽了口口水，看着远处的魔族大军，喃喃道：“妈耶，这到底有多少魔族啊？”李浩也微微皱眉，远处魔族黑压压的一片，根本看不清数量。但唯一能够肯定的是，绝对比人族的防守力量多得多。齐元帅这时来到李浩身边，说道：“李将军，事到如今，我也不瞒你了。根据情报，这些魔族的数量在七十万以上，而我们两界山关卡的人族守备力量只有三万。”听到这话后，李浩都微微皱眉：“三万打七十万，二十多倍的数量差距，即便是李浩都觉得头皮一麻。那些魔族的行军数量着实不慢。”短短十分钟不到的时间，就来到了城墙外数公里的地点。齐元帅闻言深吸一口气，随后对李秋雨说道：“小李将军，靠你们了，由你们来发动第一波攻势。”李秋雨听后微微点头：“有法师来发动第一波攻击，再适合不过了。”只见李秋雨取出法杖，起手吟唱法术。与此同时，城墙上的上千名法师也开始一起吟唱法术。《冰与火之歌》，李秋雨娇喝一声，红与蓝两种能量聚集在上空。爆发出让人心悸的高温和刺骨般的寒冷。轰！只见《冰与火之歌》似乎在空中化作了火龙和冰凤，急速的朝着远处的魔族大军攻去。轰轰轰！与此同时，李秋雨身后的上千位法师也发动了攻击。数不清的冰剑、火球术、锋刃，如同箭雨一般，朝着几千米外的魔族涌去。战场上的第一波法术攻击，往往是最出其不意，也是最容易斩敌的。上千种法术，毫无意外的击中了远处的魔族大军。而其中，尤其以李秋雨的《冰与火之歌》最为恐怖。只见那巨大的冰火法术，如同导弹一般，造成了一个数百平方米的真空区域。魔族连通着空气中的氧气，都被高温和火焰所蒸发了。卧槽，浩哥，你妹妹会放禁咒？侯宝玉瞪大了眼睛，眼前这巨大的法术威力，只能用禁咒来形容了。就连一旁的诸葛天算也诧异的看了李秋雨一眼，说道：“李兄的妹妹果然也是天赋异禀，仅仅才大师级，就能够释放出威力如此恐怖的法术。”无论是从范围还是杀伤力而言，都称得上是“禁咒”二字了。李秋雨闻言得意的看了一眼李浩，随后取出了一瓶回复药剂喝下。显然，刚才这发冰与火之歌对他的消耗不小。李浩宠溺的摸了摸妹妹的脑袋。与此同时，李浩的耳边传来了提示音：“第幺二二章城战，孤军深入的李浩。”而与此同时，李浩的耳边也传来提示音：“丁，您的队友李秋雨击杀黄金级侏儒魔三百二十三只，由于等级差距过大，你获得微量经验值。”丁，您的队友李秋雨击杀大师级独角魔127只，由于等级差距过大，你获得微量经验值。丁，您的队友李秋雨击杀宗师级双角魔56只，您获得少量经验值。李浩听到提示后，也有些诧异的看了李秋雨一眼。仅仅一发《冰与火之歌》，就干掉了500多只恶魔，甚至连宗师级的恶魔都死在了李秋雨手中。啧啧，小妹你的实力还真让我意外。李浩由衷的说道，语气中带着几分宠溺。却见李秋雨皱了皱可爱的小鼻子，灌下了一瓶药剂，得意道：“你可别小瞧我呀，老哥，我可是隐藏职业者，等我变得更强了，还要保护你嘞。”李浩闻言笑而不语。李秋雨虽然实力很强，但想要保护他，恐怕真没什么机会。但李浩不愿意打击小妹的信心，
。于是竖起大拇指说道：“好嘞，老哥等着那一天。”李秋雨闻言笑脸如花，而一旁的齐元帅更是心中大喜道：“小李将军不愧是新一代法师的翘楚，有你在，我们定能守住这魔族的进攻。”在短暂的休息之后，李秋雨再次释放了《冰与火之歌》。而他身后的千余名法师也一同释放法术，每一轮法术释放都能够造成上千魔族的死亡，甚至队伍中等级最低的猴子都升了一两级。但很可惜的是，仅仅释放了三波，那魔族队伍就已经兵临城下。来到了城下的魔族开启了冲锋姿态，无数侏儒魔如同炮灰一样疯狂的想爬上城墙，而十多米高的巨人魔族也举起了手中的武器，拼命的朝着城墙轰击，想要将城墙摧毁。更令人窒息的是。这些魔族之中也有拥有施法能力的恶魔，数千只小炎魔在吟唱着咒语，数千发沾染着恶魔之力的火球砸向了这座城池。嗖嗖嗖，无数火球爆发的场面，宛若天空中坠落的流星火一般震撼。轰！两界山关卡上升起了一道淡蓝色的屏障，屏障阻挡了绝大多数的攻击，但在接连不断的攻击之下，这屏障的颜色开始逐渐变淡。齐元帅眉头紧皱，深吸一口气说道：“李浩将军，刘将军。”按照这个局势发展下去，恐怕我们城池中的防御阵法撑不了太久了。而且，这阵法充能也需要一段时间。希望你们能够出城迎战，为我们争取宝贵的时间。李浩听后微微点头，带着一支三千人左右的战士部队冲出了城门。而那位刘姓将军虽然脸色难看，但也勉强同意。李浩和刘将军总共带了五千名近战的超凡者，这些超凡者实力的确不俗，其中大部分都拥有黄金阶的实力，而达到大师阶的超凡者也有足足千人。甚至李浩麾下的几位千夫长，更是拥有宗师级职业者的实力。这毕竟是集结了副本中人族的精锐力量，自然不容小觑。但相比较对面强大的魔族来说，还是太弱。李浩，我来帮你。城墙上，麒麟龙一跃而下，一只十余米长、浑身金黄色的巨龙出现在麒麟龙的身下。麒麟龙斜裹着巨龙之威，想要配合李浩作战。李浩见状有些意外，这黄金龙显然在巨龙中也算是极强的血脉了。虽然麒麟龙不过是大师级实力，但配合着这黄金龙，恐怕能够与宗师级的 BOSS 一战。刘将军，我不会什么兵法，这些部队都交给你，你带领他们跟在我身后冲锋便是。李浩如此说道，随后从一头拥有妖兽血脉的骏马上一跃而下。元宵，艾薇儿，到你们出手的时候了。李浩心中一动，将两只召唤物召唤出来。在这战场上，宗师级的大地之雄以及这只星耀级的吸血鬼女王，绝对是不俗的助力。闪光弹，李浩先是释放了一发犹如炮弹般的闪光弹，光系法术对于这些魔族拥有额外的伤害加成，再加上李浩那变态的精神力，瞬间就将数十只恶魔湮灭，将魔族最前方打出了一道缺口。武装色覆盖，李浩心中一动，浑身被黑色的武装色霸气所覆盖。下一秒，李浩一跃而起，跳出数百米远，犹如一头猛虎一般杀入了这群魔族之中。以李浩如今的实力。在武装色覆盖的情况下，可以说是能够手撕星耀街 BOSS 也不为过。而这些普遍等级在黄金级到宗师级之间的魔族，根本不是李浩的对手。李浩一拳轰出，在地面上砸出了一个直径十多米的大坑，数十头魔族死亡，没有任何的技巧，纯纯的暴力压制。看着孤身杀入魔族大军中的李浩，刚刚出城的刘将军愣住了。李浩将军虽然勇猛，但孤身深入，这和送死合一？第123章。李浩 vs 数十万魔族魔神将士，刘将军骑在马上，不敢轻举妄动。他先是命令其余将士们迅速组织好防御阵型，想要防止被魔族大军一举歼灭。而李浩此时还孤身一人在魔族大军中厮杀。刘将军见状感慨道：“哎，匹夫之勇罢了。人力再强，终有尽时。此刻李浩面对的可是数十万魔族，恐怕等会就会被吞的渣都不剩了吧？”刘将军此刻已经在思考该如何逃回城内了。而此刻，城墙之上，齐元帅看到在魔族大军中厮杀的李浩，瞪大了眼睛，随后痛心疾首道：“哎，李浩将军，何其勇也！可惜了，仅仅他一人，该如何能够敌得过这数十万魔族大军呢？”说罢，齐元帅将目光看向了身后的法师部队，吼道：“大家不要辜负了李浩将军为我们争取的宝贵时间！”所有人尽快回复精神力。而此刻，就连猴子都被李浩的这一番操作整得不自信了。猴子自然知道李浩的强悍。但他却从未亲眼见过，而且此刻李浩陷入了数十万魔族大军中，他自然是担心万分。诸葛，浩哥，他不会再在这大军中吧？听到猴子的话后，诸葛却微微一笑。诸葛天算恐怕是场上最淡定的人了，他微微笑道：“浩兄的肉身可称得上是一具举世无双，即便是在数万魔族之中，恐怕也不落下风。”
。当然，更重要的是，浩兄可是血统传承者，即便不敌，只要他变身，也能够轻而易举的从这数十万大军中脱身。以诸葛天算的身份和权限，自然知道什么是所谓的血统传承者。每一位血统传承者都能够称得上变态怪物这些称谓。当然，更重要的是，诸葛天算知道李浩独自击杀两尊天王级 BOSS 的战绩。李浩大师阶的时候就能够独自击杀两尊天王级 BOSS， 更不用说现在了。宝玉，你就把心放在肚子里，看李浩是怎么发挥的吧。与此同时，下方的战场上，数十万魔族大军的包围中，李浩从未感觉自己战斗的如此畅快。往日里，基本上同级别的 BOSS 他都是一拳秒杀，就算是那些等级比他强很多的 BOSS， 在李浩变身成绿巨人形态下，可以说也挡不住几拳。而眼下，李浩战的真是畅快无比。虽然这些魔族依旧是难以抵挡他一拳，甚至他一拳都能够轰杀数十位魔族，但架不住这些魔族数量多呀。李浩一拳下去，数十头魔族就死在了他手中，哪怕是宗师级魔族也挡不住一个照面。但每当李浩打死一群，又很快会补上更多的魔族，可以说是移动的经验包、沙包，让李浩能够一直击杀着。李浩的耳边不停地响起系统的提示音：“丁，恭喜您击杀宗师级双脚魔 1,473 只。”十倍经验卡生效中，您获得大量经验值。丁，恭喜您击杀大师及魔族 3,476 只。十倍经验卡生效中，您获得少量经验值。丁，恭喜您。丁，您的等级提升了，目前等级宗师阶十级。李浩在加入战斗之前就开启了十倍经验卡，每击杀一只宗师级的魔族，就能够获得不菲的经验值。而战场上的这些魔族，就是李浩源源不断的经验来源。短短数分钟的时间，死在李浩手上的魔族数量已经有数千只，而此刻李浩大肆屠杀魔族的一幕，也引起了这魔族大军的指挥官注意。这指挥官乃是一只星耀阶的炎魔，负责统领这数十万魔族大军。他本以为攻破人族的两界山关卡不过是轻而易举的事情，但没想到忽然杀出来一个宛若战神的人类，不是怪物！所有魔听令，给我全力阻止这只怪物，将他干掉！这位炎魔指挥官表情惊恐。用魔族语指挥道：“他第一次见到如此恐怖的人类，此刻在炎魔心中，这李浩就是真正的怪物，不是一尊魔神。”李浩依旧在不知疲倦地击杀着。二阶的绿巨人血统给予他恐怖的体力和恢复力，再加上嗜血之力的存在，李浩可以说每一拳都在为自己回血和补充体力。如果李浩愿意的话，甚至他可以不间断地杀这些魔族三天三夜。甚至对于李浩来说，击杀魔族所消耗的体力。还没有李浩维持武装色霸气所消耗的体力大，毕竟李浩一直保持着武装色霸气全覆盖的程度，这对他的体力是极大的消耗。但李浩也感觉到了，在这疯狂的战斗中，他的武装色霸气强度在以肉眼可见的速度提升着。或许在这副本之内，我能够将武装色霸气提升到高级层次。李浩如此想到。他此刻浑身浴血，无数魔族围在他周围，却不敢上前。他们被杀破了胆，魔族也是会死的。炎魔指挥官看到这一幕大惊，连忙下令道：“所有魔，给我用地狱魔法砸死他！”随着一声令下，数十万魔族大军中的施法者开始吟唱施法。虽然施法者的数量不多，但也有足足数万只。无数充满着邪恶气息的火球术、腐蚀之剑、恶魔之力朝着李浩呼啸而来。面对着这恐怖的群体魔法，李浩却龇嘴一笑：“来吧，更猛烈一些！”第124章：杀到九天十地，无人敢称尊。无数呼啸的魔法砸在了李浩身上，但李浩却没有丝毫的避让。武装色霸气牢牢地将李浩的皮肤保护起来，而在这接连不断的攻击下，李浩甚至能够感觉到武装色霸气的迅速进步。哎，要是能够一直被技能砸个一天一夜，说不定我的武装色霸气就能够突破到高阶了。李浩咂了咂嘴，如此想到。宗师之躯加上二阶绿巨人血统带来的强大体魄，让李浩的魔法抗性几乎高达 90% 以上。所有低阶的魔法对于李浩来说不过是挠痒痒罢了，再加上李浩武装色霸气的加持，即便身处在魔法洪流中，也依旧造成的伤害有限。议论魔法攻击后，李浩咧嘴大笑道：“接下来该我了吧？”轰轰！李浩一拳轰出，将地面砸出了一道数十米长的巨大裂缝，拳头所落之处几乎造成了一个直径数米的巨大坑洞。而在全市周围，数十只魔族被直接秒杀。李浩就这么在魔族之中厮杀了十余分钟。不知道有数千上万只魔族死在了李浩手中。虽然李浩目前缺少大范围的禁咒类伤害，但是他那延绵不断的恢复力让他化身成了人形禁咒，能够接连不断的造成伤害。李浩犹如一柄锋利无比的长刀，硬生生的将数十万魔族大军中撕扯出了一个庞大无比的口子。看着犹如魔神将士的李浩
原本在城门口犹豫不决的刘将军咽了口口水。李浩宗师，他他真的是人吗？刘将军也是宗师级别的强者，更是一名战士。他自认为也能够在魔族大军中冲杀一阵，但最多数分钟就会力竭而亡，更不用说他根本扛不住之前那一波魔法洪流了。刘将军，快带领大军冲锋啊！城门之上，齐元帅大声的提醒道。而这时，刘将军才后知后觉的反应了过来，下令道：“所有将士，跟随于我，冲锋！”刘将军率先跟在李浩杀出的一道口子后面冲锋，而数千名将士也跟在李浩后面扩大战果。很快，半个小时过去，李浩犹如一个不知疲倦的战争机器一般，不知道自己杀了多少魔族。而那些将士们依旧跟在李浩身后冲锋，势如破竹。只要李浩不停歇，他身后的将士们就不会被冲烂阵型。相反，被冲锋的魔族大军则如同被刀切碎的西瓜一般，没有丝毫的反抗之力。李浩一连杀了一个多小时。才停下脚步，回头望去，满地的尸骸遍布在战场上，魔族腥臭的血肉几乎将大的染成了红色。而李浩这时候也发现，跟在自己身后的人族战士们越来越少。刘将军见李浩停下来，连忙上前说道：“李将军，不能再继续冲下去了。您虽然肉身无双，气力连绵不绝，但将士们还是血肉之躯啊！”苏醒看着身后的将士们，他们已经没有最初的那种兴奋，每个人的脸上都看起来有些疲惫。他们毕竟不是李浩。被魔族攻击后还是会死的，也就是李浩扛下了魔族绝大部分的攻势，否则这几千名将士冲到魔族之中，恐怕连个水花都发不出来。还剩下多少将士？李浩微微皱眉问道。刘将军算了算，说道：“大概还剩下一半左右。”李浩听后微微点头。这个多小时时间内，死在他手中的魔族没有八万，也有十万。而眼下这些魔族压根不敢靠近李浩身旁三丈的距离。于是李浩说道：“你们跟紧我。”我带你们冲出去！说罢，李浩转变方向，准备带着数千名将士们突出重围。依旧是一拳一脚，朴实无华，没有任何技巧。但李浩的每一击都是能够开山裂地的力量。这些普遍宗师级的魔族，几乎是擦个边就被干掉了。李浩又冲杀了半个多小时，渐渐脱离了数十万魔族大军的包围。而李浩身后的七千名将士，此刻也阵亡过半，仅仅剩下三千多名。呼，你们先回城里吧，我再去冲杀一阵。李浩随手干掉了一只宗师级的怪物。随后对身后的将士们说道，而此刻那三千多名战士看向李浩的眼神，犹如在看一个神明。他们跟在李浩身后冲锋，尚且累得难以行动，但眼前的李浩却犹如一个永远不觉疲倦的战神一般，冲在最前面都没有丝毫疲惫。李将军，保重！刘将军也不客气。此刻他们的体力已经消耗过半，此刻再冲锋下去也不过是拖后腿罢了。于是便退回了城中，而李浩则回身继续朝着魔族大军冲去。城墙之上。齐元帅脸色震撼地看着李浩，感慨道：“早就听闻李将军乃大陆第一宗师，有一夫当关，万夫莫开之勇。今日一见，何止是万人敌呀、啊？这简直是百万人敌！而此刻，在战场边缘冲锋了数次，却没能够干掉多少魔族的麒麟龙，则瞪大了眼睛看着又在战场中杀了个来回的李浩。这个怪物，麒麟龙心中震撼。他自认也是一等一的天骄，却没想到与李浩之前的差距居然有这么大！轰轰轰！”又是一波魔法洪流，城墙上的李秋雨带着上千名法师释放的法术，精准的砸落到魔族大军中，每分每秒都有魔族葬身在他们的法术洪流之下。李浩又厮杀了一阵，看着茫茫多的魔族大军，微微皱眉。这魔族大军数量毕竟太多了，即便死在我手中也有数十万，但却依旧没有撤退的意思。李浩将目光看向了魔族大军的正中心，在那里有这支魔族大军的指挥官。呼，或许把那头指挥官干掉，这些魔族就会自行退去。李浩双腿一蹬，朝着魔族大军的中心冲去。而与此同时，被数十位星耀阶魔族保护在其中的魔王愣住了，他的眼中不自觉地露出恐惧之色。快，快拦住他！第125章，传奇恶魔，战战战！但区区大师阶、宗师阶的魔族岂能够拦得住李浩？只见李浩双腿发力，高高跃起，直接跨越了数百米的距离，来到了那位魔族指挥官的身前。死！李浩双臂缠绕上武装色霸气，一拳轰出。这位星耀街的指挥官当场殒命。眼见着魔族指挥官陨落在李浩的手中，身旁的其余魔族哪里还敢上前，纷纷四散而逃。李浩朝着城墙上的齐元帅、诸葛等人投去眼神。诸葛天算当即心领神会，迅速对元帅说道：“这是追击的好时候，能否守住两阶关就看这次了。”齐元帅身经百战，自然也明白，当即命令城中仅有的数万名士兵前去作战。李浩如同战神一般。在魔族大军中杀了个十进十出，而失去领袖的魔族大军早已未能抵抗。
。接下来的三天，李浩和其余队友分批对魔族进行围剿，死在李浩手中的魔族不计其数。李浩的等级在短短三天的时间内就提升到了宗师阶三十级，只要完成进阶任务，成为星耀级强者，轻而易举。而诸葛天天算等人的等级也都达到大师阶三十级，这次副本之行可谓盆满钵满。浩兄，此次副本应该能够圆满结束了。诸葛天算面带笑容，看着眼前的李浩。眼神中带着一抹敬佩之色，整个副本看起来似乎特别的简单轻松，但是在座的所有人都知道，之所以能够这样，完全是因为李浩的实力太强。换句话说，李浩压根是不属于这个等级的存在。凭借李浩现在想要通关宗师级副本，即便是战神难度也轻而易举。可是明明已经击退了那些魔族大军，为何两界关副本还未结束？这时，一旁的李小妹有些好奇的问道，而李浩也微微皱眉，正准备说话。忽然，整片天空都开始变黑，一直数百丈、头生双脚的恶魔忽然降临此界，就是你们破坏了吴的计划。在这只恶魔出现的一瞬间，所有人的心中都难以掩饰的变得恐惧和颤抖。李浩强忍着，朝着这头恶魔丢了一发真理之眼。种族恶魔大军，等级传奇三十级，属性技能介绍：来自于无尽深渊中的恶魔君主，拥有难以想象的伟力。弱点无。传奇级的恶魔，李浩愣住了，看着眼前恐怖的恶魔大军，完全没想到在这小小的宗师阶副本中，居然能够遇到传奇级的存在。快，快想办法离开副本！诸葛天算脸上也不再淡定，从储物戒之中取出了数张卷轴，说道：“这是副本逃脱卷轴，拥有这个卷轴，完全能离开这个副本。”几人连忙接过卷轴，想要激发，但是尝试了数次之后，这都难以激发。糟糕，应该是副本出现了异动。这位传奇恶魔似乎把副本封印起来了，此刻所有人的眼神中都充满着绝望，只有李浩看着眼前的恶魔大军，眼神中充满着战意。既然逃不了，那就战。第126章，忠诚传奇。李浩怒吼一声，毫不犹豫地发动了绿巨人变身巨人。刹那间，李浩的身高达到是多米，如同一个巨人般朝着恶魔大军攻去。一拳，两拳，李浩也不知道自己轰了多少拳。但是此刻，他毕竟仅仅只有宗师三十级，宗师级和传奇级之间相差实在是太多，中间还隔着星耀、天王、黄级、地级四个大等级。即便李浩拥有绿巨人之力，也终究难以对付这恶魔大军。但李浩此刻只能选择战战战，即便身后再无伙伴，李浩也绝不认输。面对李浩全力的攻击，即便是传奇级的恶魔也感觉到了疼痛，只见其脸上闪过一抹厌恶之色。随后，一道黑色的光瞬间笼罩了李浩。去死吧！在绝对的实力碾压下，李浩倒下了，从数千米高的高空坠落，跌落在地面之上。哥，浩兄！此刻，所有人眼中都带着绝望之色，就连最强的李浩都倒下了。还有谁能够一战？恶魔大军脸上闪过一抹狞笑，朝着不远处两界关的众人攻去。就在这时，倒在地上的李浩仿佛陷入了某种混沌之中，耳边似乎有隐约的声音在响起。绝不认输，真正的强者绝不会认输。砰砰砰！李浩的心脏重新开始跳动，恍惚中，李浩的耳边传来提示音：“叮，您的道具强者之心发动。强者之心拥有打破桎梏的能力，一往无前。叮，您的等级枷锁突破，目前等级星耀阶一级。叮，您的等级枷锁突破，目前等级天王阶一级。叮，您的等级枷锁突破，目前等级。叮，您的等级枷锁突破，目前等级。”传奇阶一级，一连串的声音在李浩耳边传来。李浩瞪大了眼睛，缓缓从地上站起。他感觉自己的实力变得前所未有的强大，绝地逢生、打破桎梏的强者之心，居然拥有如此威力。李浩的眼中重新燃起战意，朝着高空中的恶魔大军攻去。绿巨人变身，传奇级的李浩实力比之前不知道强上几百倍，再加上绿巨人血统给予的加持，面对同级别怪物，即便是恶魔大军，结果也只有一个：秒杀。只见李浩一拳轰出，数百丈高的恶魔大军瞬间被粉碎成齑粉。不，不可能！恶魔大军临死前传来不可置信的声音：“就算我死，也要拉你们一起陪葬！”恶魔大军的尸体上传来，忽然出现一道漩涡状的彩色方块。下一秒，空间破碎，一只无法形容的漆黑手臂撕碎了空间枷锁，缓缓降临此界。是谁？居然杀了吴的儿子！这是一个无法形容的躯体，他整个人散发出邪恶至极的气息。让人根本难以窥探，神明不可窥探，不可谈论，不可直视。李浩的眼中闪过如此想法，为什么居然连魔神也降临了吗？
，诸葛天算的眼中闪过绝望之色。此刻，他终于下定了决心，从储物戒指之中取出了一面黑白的八卦镜。诸葛家世代相传的神器——武侯八卦镜。好兄，接住！诸葛天算将八卦镜抛向李浩。第一百二十七章：最终之战。眼看着遮天蔽日的魔神降临在这副本之中，就连李浩的眼中都不可避免的带着凝重和绝望之色。这可是真正的魔神啊！即便李浩是传奇级别的强者，也没有丝毫战胜的可能性。即便不是对手，也当放手一搏。李浩抬手间接过诸葛天算扔来的武侯八卦镜，真理之眼发动。李浩发动真理之眼，武侯八卦镜的效果出现在李浩眼中。装备名称：武侯八卦镜。装备类型：增益型饰品。装备等级。神器，装备属性无，装备要求无，装备技能词条一：阴阳，逆转生死，绝对防御，在装备生效的时间内，使用者处于绝对存在的状态，不会有任何陨落、生死的风险，直到镜面破碎。装备技能词条二：八卦，借用时间之力，最大程度激发使用者的潜力，伟力无穷。介绍：数千年前，人族真神诸葛武侯的御用八卦镜，传承至今已有千年，集合阴阳八卦。时间之力可以最大限度的激发使用者的力量。看到武侯八卦镜的能力之后，李浩的心中瞬间再度燃起希望，或许真的可以赢。李浩将目光看向高空之上的邪神，邪神看了李浩一眼，一股不可描述的伟力降临在李浩身上，李浩的浑身血肉开始崩裂，几乎瞬间死亡。但就在这时，武侯八卦镜上出现了一道温暖的光，降临在李浩身上，李浩瞬间状态回满，重新燃起战力，丝毫险，差点就死掉了。李浩经历生死，明白凭借目前的自己远不是邪神的对手。千钧一发之际，李浩毅然决然地做出了一个选择：系统兑换神秘血液。丁，您目前拥有莽夫点数103点，是否花费100点点数兑换神秘血液？是。经过这段时间的积累，李浩的莽夫点数艰难突破100点，并且这周折扣商店里有一折的神秘血液，因此李浩选择了兑换。一滴金色的血液涌入李浩的体内。刹那间，李浩的身体发生了巨大的变化，绿色的皮肤开始消失不见。李浩浑身沐浴在金色的光芒中，数秒之后，李浩的耳边传来系统的提示音：“丁，您的绿巨人血统发生位置异变，进化为至高血统——盘古之躯。盘古之躯，至高血统，无级别，它拥有无所不能的威力，能够与神明抗争。即便现在你依然还弱小，但拥有该血统的你，仍然拥有与神明一战的实力。”丁，您的等级发生位置异变。您成为神性生物，你的等级成功提升，晋升为圣级强者。丁，你的等级发生异变，你晋级为神级强者。一时间，李浩的实力发生了巨大的变化，整个人实力不止提升了多少万倍。这就是神的力量吗？李浩愣了一下，浑身沐浴在光辉之中，他将目光看向了高空之上的邪神。邪神从李浩的身上感受到了极大的威胁，瞬间想要溜走。李浩呵呵一笑，道：“既然来了，那就永远留下来吧。”一掌挥出，魔神陨落，至高盘古神的威能又岂是区区魔神能够抵挡